第三十一章，一桩被烧，做错什么了？为什么？这个没人能回答他，只有陈博阳，她的丈夫知道了。等他发泄够了，赵又平道：“方夫人，你冷静啊，还没说完呢。昌平伯现在又娶了新的夫人，是肃亲王的女儿宜阳郡主。”他们还有个十一岁的儿子，什么十一岁的儿子？那么不是我还活着，他们就有了孩子了吗？我明白了，就是因为如此，才要了我的命的。赵又平同情道：“这只是猜测，还需要证据。”方夫人，你还是要冷静的，我会尽力帮你伸冤，不过有点难，你要有所准备。既然我没有魂飞魄散，就不会让他们好过，一定要问问他为什么这么狠心对我。对了。我女儿呢？我的女儿不会也被他害死了吧？赵又平，我派人去找了，还需要一些时间。方夫人，你耐心等一等。好，我能等，十年我都等了，不在乎这几天。赵乐彤没有说什么，都让赵又平去交流。突然，方静茹浑身开始冒烟，痛苦的大叫起来。突然的变故让两人都傻眼了，这是气的冒烟了吗？赵乐彤赶紧出手，一道灵气打在他身上，把他重新送入油纸伞内，然后一张符纸拍上去，一切都安静下来。怎么回事啊？有人要毁了他的尸身，现在赶紧去义庄。抓住毁尸灭迹的人，什么人？好大的胆子！我们马上去，我陪着你。这人是有道行的，一般的火灭不了他的魂魄。好，小姑也一起去，这里没事吧？我做个结界，把人封印住，除非修为超过我，不会发现的。哎，还是小姑太弱了，这要是强上几分，直接顺着灵火给那人反噬回去了。小姑已经很厉害了。没有你，我们现在都不知道该怎么办了。两人骑马出城，到了义庄，远远就看着义庄起火了，心中一沉，这还有救吗？放心，我早预料有人会毁坏尸身的，做了防护的，不会烧掉。那就好。到了义庄，只有八面人独自救火，周围的村民还没有赶来呢，他也有些束手无策。这么大的火，自己也救不了啊！赵又平问道：“今天都是有谁来过了？怎么会突然起火了呢？”张虎突然指着后面道：“那边有人。”赵又平运起轻功追了上去，是两个家丁打扮的年轻人。没想到他会追过来，还嚣张地抽出匕首。少管闲事儿啊！我们可是郡主府的人，你得罪不起。赵又平气笑了，第一次见到这么嚣张的人。大理寺办案，你们纵火烧毁义庄，性质恶劣，拒捕威胁官差，罪加一等。郡主府的人也不能知法犯法。抬腿踹上去，把两人给摁在地上，交给张虎带走了。义庄终于被村民们一起扑灭了。让人惊奇的是，其他棺材都烧没了。方静茹那一口棺材竟然没事儿，惹来村里人的嘀咕，这可太邪门了。方静茹的尸身出现，惊动了郡主府。他们有高人指点，先毁了尸身。方静茹的功力大打折扣，可就没法复仇了。现在怎么办？这个棺材得妥善保管起来，能毁灭一次就会有第二次。跟我去山里找个妥善的地方安置起来。一庄离着山林不远，不过是阳面，一庄阴气重，要是建在阴面，会变成养尸地的。赵乐彤在山的对面找了聚阴地，把方静茹的棺材放进去运养起来。他被烧毁一次，阴气大伤，实力大减，像人一样受了重伤，需要好好养伤呢。赵乐彤还在周围布置了迷魂阵法，一般人就算是找到这儿。也会绕走的，看不到棺材。处理完这些，已经一整天过去了。赵乐彤吃完了带来的酱肉，肚子没那么饿了。赵又平也累得够呛，两人一身的泥土，不知道的还以为挖坟去了呢。义庄被烧毁了，八面人有些无助，没地方去了，一只眼睛满是茫然和死寂。赵又平心生不忍，给了他自己身上所有的钱。你先找个地方安置，回头义庄重新建造，还让你回来看门。多谢公子，您和小姐都是好人呢。可是我不能白要你们的钱，赵乐同道。那你就帮我们盯着这里，看看都是有谁来打听棺材的事儿，也是帮我们的忙啊。好，我知道了。八面人眼里有了光彩，赵乐同看他命格挺硬的，适合做白事儿。前世他遇到一个赶尸人，专门跟死人尸身打交道的，后来他意外陨落，留下一个秘籍，让他找个有缘人传承下去。赵乐同一直没找到，或许这个人可以继承赶尸人的衣钵，不要小瞧跟死人打交道。修炼好了，实力不输给修真者。那个册子他还得写下来，回头先教导他一些入门本事。今天抓了郡主府的人，赵又平要连夜审问，不给郡主府捞人的机会，先送赵乐彤回去，他要加班的。赵乐彤院子里多了很多礼物，这是静海后送来的赔礼，金银珠宝、绫罗绸缎，还有小孩子喜欢的玩具，算得上是厚礼了。赵彪原本想丢出去的，想了想，不能跟钱过不去，女儿需要人参补身子的。也就收下了，东西照收，人照样收拾。静海后低估了武将的无耻。厨房送来了人参鸡汤，奶娘伺候她吃了晚饭，道：“大将军今天晚上不回来了，让小姐早点休息了。人参鸡汤以后每天都会有的，小姐尽管放开肚子喝，养好身子要紧啊。”嗯，我知道了。赵彪真的是个好父亲，女儿需要吃人参，不惜一切代价满足她。喝了人参鸡汤，赵乐彤浑身暖洋洋的，趁机打坐修炼，进步飞快。如此下去，不出一个月就能突破炼气三层。一些威力大的符纸就能画出来了。此时郡主府里，昌平伯也不对，现在已经是侯爷了。陈伯阳来回转圈，一脸的焦急。派出去的人怎么还没回来？他不知道人已经被大理寺抓走了，回不来了。宜阳郡主进来，他掩藏住焦躁。
，露出温和的笑意。今天去父王府里玩的开心吗？开心什么呀？还是老样子。要不是为了给女儿说一门好亲事，我才不愿意去陪着笑脸应付我那嫂子呢。宜阳郡主也是二嫁，带着一个女儿，今年已经十五岁了。正是说亲的年纪，否则当年他也不会嫁给死了两房七室的陈伯阳。大家都是二婚，谁也别嫌弃谁。第三十二章，看上赵又平了。陈伯阳温柔的劝慰几句，让宜阳郡主脸色好看一下。女人要的不是男人帮着解决问题，而是有人听她的牢骚，也不会不耐烦，这就足够了。倩儿的夫婿人选，我心中有数了。你觉得赵家长孙如何？有猴，真是缘分呢。赵又平都不知道人家看上他了，他还没找上门呢。已经被人惦记上了。陈伯阳问道：“是票骑大将军赵家吗？”“对呀、啊，赵家人都很耿直，内宅也没有那么多乱七八糟的事情。赵彪人虽然粗鲁一些，却很重情义，教导的儿孙们也都孝顺懂事。”“那赵又平又在大理寺历练，将来咱们帮衬一下，做个大理寺一把手不成问题的。”“武将家里也没那么多弯弯绕绕，就想着拿捏儿媳妇显摆自家的威风，我觉得比那些文臣世家要好很多。”“这女人呐，嫁过去是过日子的，得看家风。”家风好了，自己过得舒心，在乎那么多虚名，委屈的只是自己。宜阳郡主也是有感而发，她前夫嫁的就是名门望族，家里人丁兴旺，族中弟子多在朝中为官，声名远播。可是嫁过去才知道，日子过得有多憋屈，比皇宫规矩都多，妯娌、婆婆、长辈们也多。宜阳郡主骄纵惯了，在这样的家族里，没少被搓磨，被那些长辈们用规矩礼数来打压，每天都跟战场似的。加上她只生了一个女儿，让婆婆更是不满。气势通房一个接一个的，男人长的是好看，才学也好，可是也风流啊，纠缠十年，宜阳郡主都觉得半天命都丢在那里了。要不是她娘家显赫，还和离布了呢。现在看到前夫家的人，她都恨得牙痒痒。前夫家也不是软柿子，把她的名声给毁得一文不值，也就陈伯阳不嫌弃她了。所以，宜阳郡主是真的在意陈伯阳。宜阳郡主想着关起门来过自己的日子，跟前夫家也就敬而远之了。现在轮到女儿的婚事儿了，宜阳郡主不想女儿吃自己吃过的苦头。陈伯阳知道她只是说出自己的想法，没有征询她意见的意思。别说只是妓女，就是亲生的，也是母亲做主。你觉得好就行。大将军府也不错的，赵家大郎我也见过几次，正直稳重，是个好二郎。你也觉得好啊？那我明找人去探探口风。赵家大奶奶也是个爽利人，不会刁难搓磨儿媳妇儿的。我就怕女儿吃那种说出来的苦。陈伯阳心疼道：“你受委屈了，都过去了。我倒是看着徐家能落得什么下场，总有给他们上坟的一天。”陈伯阳压下心里的不快，他也不想提起徐家的。你先去休息吧，别累着了。好，你也早点歇息。陈伯阳可没心情休息，连夜去大理寺打点，想把家丁捞出来，只是夜里不好找人，只能作罢。一日一早，一家子正吃早饭。门房来禀告，大理寺来人求见侯爷。陈伯阳吓得筷子都掉了。宜阳郡主白了他一眼，怕什么呀？大理寺来人，咱们家有什么事儿惊动大理寺的？来的是谁？是姓赵的差役。姓赵的呀，那请进来吧。徐倩大口吃完燕窝羹，放下碗筷道：“我今儿约了朋友出门逛街玩，午膳不回来用了，晚膳也不用等我，你们先用啊，先别急着走，看看这位赵大郎，若是满意，给你做夫婿了。啊，你把人都喊家里来了。”徐倩很是意外。母亲这动作够快的呢，只是母亲给我说一个不快，您家女儿我就这么不值钱，你懂什么呀？这是票骑将军府的长孙，在大理寺历练呢，能一直当个小捕快。赵家家教严格，家族子弟都要从底层做起，不养纨绔，总比那些整日里招猫遛狗、打猎玩蛐蛐的二世祖强的吧？那我看他，徐倩长得秀气，不是绝美，却也有一股子知书达理的气度。加上母亲是郡主，还有些不拘小节的娇憨，两种气质融合，竟然很独特，让人眼前一亮。赵又平熬了一夜，一张俊脸，除了微微的疲惫，黑眼圈都没有。年轻就是好，能熬。背脊挺直，步伐稳重，给人很可靠、很有责任的安全感。徐倩看一眼就挺满意的。赵又平拱拱手，行礼道：“见过陈侯爷，见过郡主，一早来打扰，还请恕罪。”陈伯阳脸色煞白，竟然来得这么快。宜阳郡主没看出他的异常，只顾着打量未来女婿呢。笑着道：“不打扰，赵公子今年多大了？可有婚配？”赵又平很意外，怎么说到他婚事儿了？不卑不亢道：“郡主，小子今年十八，婚事儿母亲做主，小子是不管的。今日来贵府是为了一桩案子的。昨日贵府家丁火烧一桩，被在下当场抓获。据他们招供，是侯爷吩咐他们纵火的，还请陈侯爷跟我们去大理寺走一趟。”宜阳郡主才看了陈伯阳一眼，蹙眉道：“你烧一桩做什么？都是死人啊！到底是不是你做的？”赵又平道：“这要说起陈侯爷上一位夫人了。”他的尸身也在一桩里，这位夫人死的蹊跷，陈侯爷大概是不想让人知道先夫人的死因，想毁尸灭证的吧。提起方静茹，宜阳郡主的脸色也不好看了，死了这么多年，怎么又冒出来了？那个女人还真是阴魂不散，死了都不让人安生。不过人都没了，你再追究有什么意思？这也是我们侯府的家务事，赵公子何必浪费时间去追查陈年旧事？大理寺很闲吗？宜阳郡主想要息事宁
，郡主不想查清楚吗？有些话虽然不好听，却是忠言逆耳。陈侯爷能狠心对待方夫人，将来未尝不能对现在的夫人，也就郡主您呢。郡主就不想知道方夫人当年的冤案是何真相吗？为了攀荣富贵，谋害枕边人，连同岳家一起灭了满门，这样心狠手辣、禽兽不如的人，郡主敢放心和他同床共枕的吗？第三十三章，宜阳郡主怕是帮凶。陈伯阳脸色大变，你放肆无凭无据。你这是污蔑郡主，你别信他。我是什么样的人，郡主最清楚了。别被小人挑唆，坏了我们的感情。宜阳郡主也没了看女婿的心思了。方静茹的事情才是最重要的。你闭嘴，赵公子，你来说到底怎么回事？赵又平把尸身怎么露出来，然后他们调查出来的事情，尤其是昨天派去火烧一桩，这个事儿做的不让人怀疑都不行的。宜阳郡主阴沉着脸，你要怎么解释？陈伯阳就差跪下了，诅咒发誓道：“我真的没有害了他的，当年也是有高人指点。”说葬在那里对他好，我才没有葬在祖坟。听说尸身被冲出来，我这不是怕你膈应，想着处理了此事，真不是故意瞒着你的。郡主，咱们十多年夫妻了，你还不信我的吗？当年的事情你也清楚的。赵又平若有所思，看向郡主，有些怀疑，难道谋害方静茹的事情，郡主也有份儿？你闭嘴！宜阳郡主心慌一下，这人真是没用。什么话能说，什么话不能说，都不知道的吗？徐倩没想到会发生这种事情，牵扯到了父母以前的事情，对赵又平的好感也淡了些。宜阳郡主平复一下心情，道：“赵公子，你看这事儿，你也没有十足的证据。我家侯爷派人烧一桩，确实不对，该赔偿的我们会加倍赔偿。这句大理寺就免了吧，毕竟传出去对我家名声可不好的。你若是想知道什么情况，大可来家里问。我们知无不言，言无不尽。”可否给这个面子？这就是调查权贵的困难之处。寻常百姓带到衙门一阵吓唬，嫌犯害怕也就招了。就算是有那心理素质强大的，也能威逼，甚至动刑，不惜一切法子让嫌犯开口。可是对权贵，你没有十足的把握，甚至不能带到衙门审问的。赵又平也不是榆木脑袋，非要把人带走不可。今日上门，只是试探宜阳郡主的态度，收获比他想的更多。宜阳郡主怕是也脱不开关系的，心中沉了下来。动一个郡主，比侯爷更困难呢、啊。赵又平得到自己想要的，也不多留。起身道：“既然郡主这么说了，在下肯定给郡主面子。不过，请侯爷最近待在府里，不得出城。大理寺随时会上门询问。在下还有公务要忙，告辞了。管家，送一下赵公子。”赵又平一走，徐倩担心问道：“咱们家真的摊上官司了？那我还考虑他做我夫婿吗？”宜阳郡主无语：“都什么时候了，你还有心情想男人？你出去玩吧，家里的事儿不需要你操心。”哦，那我走了。徐倩与其说没心没肺，不如说有恃无恐，对这个继父没什么感情。他害的人跟自己母亲也没关系的，退一万步讲，就算是有关系，凭着外祖父的身份，谁敢为难一位郡主？只要不是杀人放火、十恶不赦、谋逆造反，就没多大事儿。宜阳郡主就没那么乐观了，平退了下人，冷冷盯着陈伯阳：“你前妻到底怎么死的？你别想骗我，否则以后别想我帮你了。”陈伯阳心虚道：“他当时确实病重了，只是不肯放过我，我想让人把他送回乡下庄子上的，下人失手给摔死了。我真的没想要他死的，是他命不好。”宜阳冷淡瞄了他一眼。那个女人是挺倔的，确实命不好。当初做事儿怎么没做干净？下个雨又给挖出来，可不好办了。陈伯阳拉着她的手道：“宜阳，你可得帮我，没有你我不行的，我只有你了。为了咱们这个家，为了咱们的儿子，辛苦你了。”赵家，哎，好好的一门亲事，怎么遇到这种事儿？你在家待着，别乱出昏招了。我出去打听一下。好，好，辛苦你了。晚上为福，好好伺候你。宜阳白了他一眼，老夫老妻的。羞不羞？脸上没有多少恼怒，让陈伯阳松口气。离开郡主府，赵又平回了家，洗漱换身衣服，打起精神继续调查。赵乐彤自己走了过来，拒绝奶娘抱，小大人的模样萌化了所有人的心。赵乐彤还关心方静茹的案子呢，来找大侄儿问问情况，是关一个侯爷，一个郡主，大侄儿能应付吗？人呢？进屋没看到人，倒是隔壁的净房有水声。赵乐彤直接进去了，赵又平正洗澡，刚要出浴桶，被他给堵住了。小姑，你进来怎么不吭声呢？你是我侄儿。还怕我看的吗？赵乐彤好笑，这大侄儿还害羞呢。不知道为什么，赵又平可不敢把他当孩子一样。小姑突然开窍，懂得很多呢，不像个小孩子。当然了，男女授受不亲的。小姑先出去，我要穿衣服了。哼，谁稀罕看？又不是没见过，在哪儿见过？谁这么无耻，能让你看？小姑，你说清楚了。赵又平着急了，差点光着走出来。小侄儿啊，光屁股男人而已，大惊小怪做什么？赵又平松口气。小姑长大了可怎么办？想想要被谁家毛头小子给拐走了，赵又平就想刀人了。快点出来，别泡秃噜皮了。赵乐彤坐在椅子上等着他，吃着桌子上的点心，想着书里的剧情。宜阳郡主也有提过，不过更多的是他女儿和女主是闺中好友，为女主牵线皇室帮很大的忙呢。书里是围绕着女主写的，既然跟女主有关的人，赵乐彤都得小心了。而且能跟女主关系不错，人品都是差不多的。这个郡主府的人也不咋样。小姑。
，事情不太好。我看郡主也知道方夫人的事情呢，她是有心包庇陈侯爷了。最棘手的是，方夫人没有亲人在世，告状都没有人，民不举官不究，上面让停下来，咱们也没办法，只能放弃调查了。他女儿呢？还没有消息吗？还得等一等。我已经派人去找了，要快还要多小心。你能想到的，他们也能想到，怕是会对这位小姑娘下杀手，一劳永逸了。这不能够吧？虎毒还不食子呢，他都敢害死自己的妻子了，不在乎多一个孩子。你不要把人性想得太好了。第三十四章，倒霉的张昭。赵又平心中有些不安，他不能让那个女孩子也遭了毒手，没法跟方静茹交代的。那可怎么办？赵了同，找你祖父。我爹要人啊，咱家可是武将，没有好身手的护卫吗？还打不过侯府那些家丁。既然这件事儿你已经插手进来，那就得做好了，对你也是一个磨练。现在要是因为畏惧权势，这辈子就止步于此了。就是在大理寺，也不过是混日子。赵又平，我自然不会放弃的，小姑放心吧，咱去找老爹。赵彪已经去衙门了，今日有早朝的，没有在家吃饭。赵乐彤再一次来到赵彪衙门，惹来无数热情的笑脸。可惜都是老帮菜，都是老腊肉，一个比一个长得沧桑。赵彪把人都轰走了，一个个的吓坏自己闺女了。对着赵乐童就换成笑脸，笑得跟花儿一样。女儿啊，怎么来找父亲了？没等赵乐童说什么，门外又来人了，又是老熟人张昭张将军，他未来的小姨夫呢？老赵，你家小闺女来了呀！我稀罕稀罕，以后咱也是一家人了。我可稀罕你这小闺女，来给小姨夫抱一抱。这就是说，婚事成了呢。张昭果然扛不住邹老夫人的压力，到底松了口。娶了邹静兰，不过和赵彪的梁子也结下来了。他这次来可没安好心呢，知道赵彪最宝贝这个女儿，就想来膈应她，伸手就要抱赵乐童。赵乐童可不惯着他，啪的一巴掌扇在他脸上了。什么玩意儿？谁让你来抱了？口臭熏死个人，早起吃屎了！赵乐童气急了，就说不利索，在心里一个劲儿的骂着。赵彪帮他骂，把孩子抱在怀里护着。你滚犊子！一张嘴臭的跟粪桶似的，霍霍你家孩子去。别抱我家香香软软的小闺女儿！张昭气得撸袖子想揍人。赵彪，你过分了呀！我抱她是看得起她，你护犊子也不是这么护的。她还扇我一巴掌呢，你怎么教的孩子？扇你是你欠揍，你不来犯贱，我女儿能扇你？以后你往我女儿身边凑，还扇你？赵乐彤挥舞一下小拳头，一脸凶恶，只是脸颊肉嘟嘟的，粉嫩嫩的，看着没什么威慑力，反而更猛了。张昭气得半死。行，有本事你一辈子抱着她。这话威胁力十足了，只要赵乐彤落单。这家伙就敢欺负孩子，赵彪阴沉着脸，这他们什么人呐、啊？十足的小人一个。赵乐童不是吃亏的主，一挥手打出一道倒霉符。张昭迈步出门的时候，没留神，脸朝下摔了下去。幸亏他是武将，身手还利索，手掌拍一下，翻身跃起来，保住这张老脸，没有摔地上变成大饼脸，只是丢了脸。张昭气得一甩袖子，赶紧走了。赵彪骂一句：“什么玩意儿，童童！”咱不理他，说正事儿。赵乐童若有所思，张昭的面相竟然带着桃花，肯定不是邹静兰这个小姨妈，另有他人。只是邹静兰的脾气，能给他找别的女人吗？让人费解。赵彪看他走神，就问赵又平了。以前他也这样，一发呆就是半天，现在终于好一些，只当他犯病了。赵又平把事情说一下，赵彪义愤填膺，怎么会有这么禽兽不如的人呢？还是个侯爷。哎呦，这朝廷也真是的，是人是鬼都能当侯爷了，咱得帮，必须得帮。祖父给你派人去，给那可怜的女人伸冤。赵又平没想到会这么顺利。祖父，您就不担心惹怒了肃亲王府吗？人家可是皇上亲叔叔，是皇室宗亲啊，得罪了他，给咱们穿小鞋怎么办？赵彪拍着大孙子的肩膀，很欣慰。不错呀，知道为家族考虑，是个好孩子。不过这事儿跟肃亲王关系不大，而且宜阳郡主也是受害者呀。咱帮他看清楚夫君的人品，这是帮他呢。姓陈的之前能为了他谋害结发妻子，将来要是有更大的利益，是不是也能舍弃郡主呢？这事儿祖父来处理，你不用担心，只需要做你想做的。祖父支持你，多谢祖父。赵乐童回神了，抱着赵彪撒撒娇：“阿爹最好了，我就知道找阿爹准没错。哎呀，没想到我爹这么有正义感呢，不愧是我爹。”赵彪老脸乐开了花，给赵又平自己的令牌，找管家帮他，派了二十个好手给他调遣。赵又平抱着赵乐童喜滋滋走了，去安排保护方静茹女儿的事情。赵彪送他们出门，就看到张昭被人抬着往外走，哎呀呀的，像是受伤了。这是怎么啦？报应来得这么快，看着可真让人解气啊！不愧是武将，有什么说什么，丝毫不遮掩的，就差把幸灾乐祸写脸上了。张昭气得没力气跟他生气，胳膊上满是血，看热闹的给他八卦。张将军今儿是真倒霉，经过武器架子的时候，恰好架子坏掉了，被砸了一下，被金丝大环刀给割伤了。哎呦，听着都疼呢，谁让他那么坏呢？老天爷都看不过去了。外面又是一阵吵闹。大家出去看，原来送他上马车的时候担架折了，可怜的张昭将军又给滚下来，胳膊二次受伤。啧啧，这是多了多少亏心事儿啊！这么大的报应呢、啊？张昭脸色惨白，眼神发虚，心里也没底了。
，怎么会真倒霉呢？赵乐彤深藏功与名，谁让他欺负宝宝呢？宝宝可不是那么好欺负的。拍拍赵又平，走了。大哲，张昭可得倒霉几天呢，直到福祉的灵气耗尽了，这次还不长教训，下次给他一个更厉害的，让他倒霉的恨不得原地自杀，喝水都能呛死，下床走路迈的脚不对都能摔跤，能把人折磨崩溃那种。赵彪看着女儿离开，笑容满脸的脸上顿时沉下来，好一个素亲王府，最好别欺负他家孩子。转身回了衙门，招呼同僚们，今儿我请客，百味居大酒楼，谁去呀？老赵今儿大出血呢，必须得去呀，发什么财了吗？喝顿酒而已。非得发财才能去呀、啊？去不去吧？老子还能坑你吗？那可说不定，你老赵的鬼点子可多着呢。老张是怎么回事？我哪知道啊！你这可冤枉死我了！我真的什么都没做。一群人嘻嘻哈哈，看似粗鲁的话里都藏着心机和试探。谁以为武将直肠子好骗？那么吃亏的肯定是他自己了。第三十五章。宜阳郡主是帮凶，赵乐彤想知道宜阳郡主在谋害方静茹这件事情里有没有做帮凶，带着大哲去宅子里看他，他的尸身已经被熨养起来，方静茹的魂魄看着越来越凝实了，还能变化自己的容貌，端庄的坐在那儿，看着跟个当家主母一样。你们来了，方静茹平和的时候是个很漂亮的女子，性情温和，赵乐彤都生出好感来。方姐姐，你放心，我爹已经派人去保护你女儿了。如果他还活着，一定会让你们母女团聚的。太谢谢你们了，非亲非故却帮我这么多，我都不知道该如何报答你们。方静茹很激动，只要能见女儿一面，知道她好好的，死也能瞑目了。赵又平不善应酬这些，直接问正事儿：宜阳郡主有没有参与谋害你？是不是帮凶？方静茹沉默，想了一会儿，道：“他虽然什么都没有做，但是没有他的出现，我也不会被害死的。那时候他来见我一次，我就是被他气病了的。他让我让出伯父夫人的位置来，还会给我钱。”帮我方家的生意做得更大，只要我肯离开。可是那时候我鬼迷心窍，又不想女儿离开我，为了女儿将来能说一门好亲事，就拒绝了。后来气病了，整日喝药人都迷糊着，只知道最后死的时候很痛苦，喘不上气来，灵魂还被定住了，离不开那个棺材，直到上次大雨才重见天日。赵又平气死了，堂堂郡主，什么男人找不到？抢夺一个有妇之夫。真是不要脸，确实不要脸。这俩人都不是好人，他肯定算帮凶了。没有他给陈侯爷诱惑，陈侯爷也不会谋害发妻。赵又平道：“也不能这么说。如果陈伯阳自身正直，不被他诱惑，就没有这场悲剧。还是他贪心，苍蝇不叮无缝蛋。他自身不正，宜阳郡主一勾搭就上钩了。最坏的就是他，实锤了。宜阳郡主也是帮凶。”方静茹点点头：“确实如此。不过我也后悔，早知今日，我就该放手的，也不至于害了自己，害了全家。”赵乐彤也很惋惜：“方姐姐别难过了。”事已至此，我希望你能伸冤报仇，洗刷你方家的冤屈，拿回属于你的一切。我也是这么想的。我的嫁妆，我娘家所有的钱财都留给我女儿，不能便宜了陈家一群畜生，一定会的。只可惜方家没有后人留下来，死得太冤枉。给方静茹添了香火，她能吃得到，也是消除她的怨气了。出门之后，赵又平心情沉重。小姑，你说他沉冤的血。就要转世投胎了吗？当然了，转世投胎才是正路。孤魂野鬼谁都能欺负，阴气慢慢消散，越来越虚弱。若是没有机缘，迟早会魂飞魄散的。咱们除了帮他伸冤，别的也帮不了他了。等他女儿回来，去庙里点燃长明灯，为他来世祈求托生一个好人家吧。小姑，你怎么会懂这么多呀、啊？跟谁学的？赵又平一直想问，没敢问出来，怕得出的结果他难以承受。小姑不会是什么精怪附身了吧？我是觉醒了前世的记忆，前世我是太上老君座下的童女，懂得自然多了。这一世我下凡历练的，老君给我开后门，让我留着这些记忆。你别跟别人说啊，泄露天机是会受到惩罚的。既然是这样，我谁都不说。赵又平松口气，还是他小姑就好。老君的童女能托生到他们赵家，也是赵家的福气啊。赵又平乐呵呵的傻笑，怪不得他们家只有小姑一个女娃娃，这是独一份的福气，以后更要宠着小姑了，谁都不能欺负她。坐上马车，赵乐彤神色一沉，有血腥味儿，马车里有人。赵又平不动神色。道：“哎呀，忘了给小姑买糖了，咱先去买糖再走啊。”下了马车，赵又平立马翻脸，抽出长剑指着车门：“出来，别逼我动手。”马车底下爬出一个小乞丐来，脏兮兮的脸，唯独一双眸子格外清亮。“别杀我，我被人追杀，逼不得已躲一会儿，我这就走，求公子饶命。”赵又平连贫息弱，没有跟他计较。谁在追杀你？你犯了什么事儿了？我是大理寺的，我可以帮你。大理寺乞丐有些异动，摇摇头道：“大理寺也帮不了我的，多谢你放我一马。”江湖有缘，后会有期。这是个小姐姐，命格很奇怪，看面相应该死了的，怎么还能活着？她的命我竟然看不透，被人改过了吗？赵又平仔细盯着她瞧，虽然什么都看不出来，装着自己很懂的样子。你你想干嘛？小乞丐慌了，手里抓着荷包，两根银针已经出现在手心了。他敢动手扎他一个半身不遂。这姑娘有点本事，身上有药草的香味，身上有银针，精通医术，防备心重。大哲啊，我觉得她身上有大秘密，不能轻易放她走了
，女孩子又精通医术，还被人追杀，这里面的事儿可多了。更别说小姑说她原本该死，却没有死成，命格有异常。赵又平也起了好奇心。姑娘，在京师这个地方都有自己的地盘，哪怕你是乞丐，也有丐王管着的。只要追杀你的人出够了价钱，所有的乞丐都会找你。你能躲到哪儿？女孩子犹豫了。丐帮的事儿，她当然听过了，那可是天下第一帮派呢。谁敢小瞧丐帮，才是真的要死了。可是这个男人可信吗？长的倒是挺周正的，可是骗子不都长着好看的脸？要不怎么骗人呢？赵又平只能使出杀手锏，把赵乐彤塞他怀里。这是我小姑，你抱着她，我要是对你有恶意，你把我小姑当人质吧。赵乐彤白眼都翻到天上了，真是亲侄儿啊！就这么把你小姑我给卖了？女孩子也傻眼，香香软软的团子，一双大眼睛水灵灵的，黑葡萄一样的眼珠子。呆呆看着你，粉嘟嘟的小脸蛋，让人想亲一口。你小姑，我以为是你妹妹或者女儿呢。孩子这么可爱，女孩子也少了些防备心。赵又平让车夫送他们回家，先把人安顿在家里吧。你刚来京师吧？京师里的百姓都知道，我们赵家有个小姑奶奶，全家的宝贝，今年三岁半，过了年就四岁了。女孩子放心一些，你家很出名的吗？不会是因为一个三岁半的小姑娘吧？还好，我祖父是票骑大将军。哎呦，官三代呀、啊，失敬失敬。赵乐童心道，他说话有点意思。官三代挺形象的，你还真是个当官的三代子孙。这个算是吧？你叫什么名字？女孩子学着人家抱拳道，我姓陈，你喊我陈路人就好。赵乐彤瞪大眼睛，大侄儿，这姑娘心眼太多了，你怕是弄不住。什么路人？这是不想告诉你名字。呵呵，这种小手段我看多了。不对，她这个样子跟乔家那个二小姐有些像啊，她就用过这个手段吸引了五皇子呢。陈小姐不想说就算了，我也不强求。等你知道我的善意。咱们再说也不迟。陈小姐低下头，有些歉意道：“我有苦衷的，希望你能理解。没事儿的，谁都有不可告人的苦衷，我不会怪你的。等你想说的时候再说吧。”赵又平作为长子，从小就很懂事儿，很细心，对谁都很照顾，弟弟们都很喜欢他这个大哥。到了赵家，从偏门进去，高门大户，马车是能直接进院子的。这么大的宅子，总不能让主子走那么老远吧？直接停在赵乐彤的院子门口，陈小姐抱着赵乐彤下来，已经惊讶到了麻木。真不愧是官三代，好大的宅子呀！小小姐回来了，哎呦，这谁呀？这么脏，快把小姐给我，你先去洗洗，都把小姐弄脏了。陈小姐很抱歉，对不起，我不是有意的。赵又平道：“这是我朋友，遇到麻烦了来家里暂住的，嬷嬷你帮他洗洗，找两身衣服给换上，他留在这儿陪着小姑了。”嬷嬷答应了。只是赵又平一走，眉眼就带着挑剔，看陈小姐跟什么脏东西一样，看得她和赵乐彤都莫名其妙的。第三十七章打恶奴才。陈小姐闺名陈新月，很好听的名字，被婆子给看得莫名其妙，她什么都没做呀。赵乐彤看出婆子的意思来，大家族里良莠不齐，不是谁都是好人的。她院子里伺候的婆子、丫鬟、奶娘都有二十多个，可见赵彪对她的疼爱。只是人多了。事儿就多，不是谁都是忠心办差的。这个婆子姓吴，平时就偷奸耍滑，挑唆是非，趁着没人的时候欺负赵乐彤。他那时候吃傻也不知道说，这吴婆子还以为是以前呢。现在这世道，什么阿猫阿狗的都能勾引人了，长得不咋地的，手段倒是挺多的。这里是大将军府，进来就得守点规矩。我们大公子好骗，家里人的眼睛可是雪亮的。跟着我来吧，自己去烧水。什么高贵人物，指望我们伺候你的吗？陈心月气的眼睛发红，他可没有这么想。这婆子怎么羞辱人呢？赵乐彤拉一下她的衣服，陈新月压下心中的怒意，看她伸出双臂，先抱起来。怎么了？赵乐彤指着吴婆子，招招手。吴婆子嬉皮笑脸，大小姐稀罕老奴呢，老奴抱着姐儿，咱去吃点心啊！啪！赵乐彤一巴掌扇她脸上，吴婆子哎呦一声，想骂人，对上赵乐彤冰冷平静的眼神，硬是不敢吭声了。赵乐彤再次招手，吴婆子犹豫了，这么多人看着，只好再次凑不来，又是一巴掌扇得她牙都掉了几颗。大小姐。怎么能打人呢？大哥的朋友，你找死！赵乐彤已经会说话，只是不爱说，除了在亲近的人身边说，对这些奴才都是任由他们伺候的。吴婆子大惊失色，大小姐，奴才，滚！吴婆子赶紧跑了。赵乐彤指了一个面善的粗使丫鬟，你来伺候。好，奴婢遵命。客人请随奴婢来，奴婢给客人准备热水。麻烦了。陈新月挺喜欢赵乐彤的，软萌可爱的女娃娃，生气的时候气势十足，看着更可爱了。赵乐彤没有回房间，站在屋门口，看着这些奴才干活，奴才们可不敢偷懒了，一个个擦洗的格外卖力。赵乐彤记住几个面相不好的，等父亲回来，把他们都给撵出府去。下人们战战兢兢，今日大小姐和平常不大一样啊，院子里要变天了。陈新月洗漱好，先换了一身丫鬟的青色粗布衣裙，普通的衣服穿在她身上都多些韵味。赵乐彤点点头，陈姐姐，好看，多谢夸奖啊。彤彤也好看，赵乐彤看自己一身绫罗绸缎，样样价值不菲，道：“衣服好看。”陈新月咯咯笑起来：“人好看，衣服只是锦上添花。
早饿的甜心贴后背了。摆饭吧，丫鬟们提来食盒，陆续进来，足足十八道菜，荤素搭配，分量都很大。赵乐彤面前是单独的人参鸡汤，特意给他补身子的。陈新月眼睛瞪得老大，这太客气了，我哪吃到了这么多？赵乐彤给他一个眼神，自己体会，自己捧着碗先开吃了。陈新月眼看着一大碗鸡汤喝下去。鸡肉也都啃干净了，然后是八宝鸭子，眨眼间半只鸭子没了，剩下半只赵乐彤吸溜口水，眼神问他：“你不吃吗？”“那我吃了呀，吃，我吃的。”陈新月脸红一下，原来他平时就这么吃的，真不是客气了，赶紧道：“我吃的，赶紧开吃，否则他怀疑还会不会剩下了。”和赵乐彤吃饭格外的香，陈新月许久没吃的这么满足了，两人吃光了满桌子的饭菜，一点不剩。丫鬟们也习惯了，端来消食的山楂水，主要是给陈新月。怕他吃撑了，谢谢，不客气的。客人有事儿尽管吩咐，我姓陈，你们喊我陈姑娘就好。好的，陈姑娘。吃完饭，赵乐彤拉着她在自己床上一起睡。陈新月也累极了，到了安全的地方，很快睡着。赵乐彤起来打坐，休息一刻不能懈怠。陈新月觉得这一觉睡得特别香甜，醒来浑身精神，神清气爽，像是吃了神仙妙药似的。多日来奔波造成的气血不足也都没了。他不知道是赵乐彤打坐逸散的灵气滋养他的身体，才会有这么好的效果。这一觉睡的太阳都下山了，夕阳西照，满院子金光，两人赖在床上都不想起来。大好日子，适合赖床啊，这才是人生呢。赵乐彤眨巴一下眼睛，这也是女主喜欢说的话。五皇子就喜欢她这骨子与众不同的劲儿，没有寻常的千金那么规矩死板，跟她在一起感觉特别放松。难不成陈小姐是和女主一个地方来的吗？赵乐彤盯着她看，面相这么奇特，说不定真的有可能呢。那可就热闹了。赵乐彤有些期待陈小姐和女主碰上，两人会是什么心情？大小姐起了吗？大奶奶知道陈小姐来了，请陈小姐过去用更晚膳招待陈小姐。外面丫鬟喊道。赵乐彤给陈新月一个自求多福的眼神，大嫂这是试探她了。大侄儿带回来一个女孩子，全家大概都知道了吧？大奶奶，我大嫂子，大侄儿的母亲。赵乐彤给她解释，陈新月慌了，坏了。他该不会误会了吧？嗯啊，赵乐彤点头，让丫鬟进来，梳洗换衣服，一起去了赵大嫂的院子。除了赵大嫂子，二嫂和四嫂子也在呢。陈新月紧张，这事儿弄到好像见家长一样。小姑，你去哪儿了？我回来都不见你了。五折赵又宁抱着他不撒手，稀罕的不行。小姑这几天都被大堂兄霸占，他都没见着呢。五折喊人了，这是陈姐姐。赵又宁马上喊人，陈姐姐好。陈新月心中一暖，这赵家孩子咋都这么好呢？小郑太太懂礼貌了。你好啊，你叫什么名字？我叫赵又宁，是家里第五个孩子，三房的。我大哥赵又平，二哥又喜。原本应该喊他又安的，他和三哥一般大，他想要这个名字，长大就逼着三哥跟他换了。我们家兄弟七哥，平安喜乐，宁静致远，很好记的。哦，最后的又远弟弟还没有生出来，在我四婶子肚子里。第三十八章。陈小姐被当成未来少奶奶了。赵又宁一本正经介绍自家兄弟们，不仅陈新月听得乐呵，赵家妯娌们也很意外，这孩子可真是话痨呢。人家还没问，自己先把自家给交代清楚了。赵大嫂打量陈新月，眼神清正，仪态大方，长得也漂亮，新人眼一看就是心善好脾气的，真不错。进来说吧，陈小姐是吧？我那孩子不懂事儿。哪能把你丢下就不管了呢？理应我来安顿，给你准备客房啊，这才是待客之道。赵大嫂拉着他不撒手，眼神格外热情。陈新月招架不住，您千万别客气，是我麻烦赵大人呢。赵大人好心救我，我们第一次见，什么关系都没有。赵大嫂有些失望，他做好事儿啊，这孩子也不交代清楚了，那也没事儿，安心在家里住着。我们赵家没那么多规矩，不用拘束。先进来喝茶，你家遇到什么难处了吗？家是哪里的呀？都有什么人？这就开始查户口了。陈新月无奈，只好将能说的交代一番。家里已经没有人了，从乡下来投亲的，行李丢了，差点被人拐走卖了，被赵大公子给救了。这样啊，你家亲戚做什么的？我帮你打听打听啊，不麻烦您了。我那个亲戚也不是很熟，怕他们不待见我，回头我自己过去问问再说了。没事儿，你亲戚不乐意收留你，住我家就好。我家人多，都喜欢热闹呢。陈新月感受到赵家人的善意，也投桃报李，麻烦大家了。不过我不吃白饭，我会医术，我可以给大家看诊的。哎呦，会医术啊！那可了不得，女孩子学艺很厉害的。你都擅长哪方面的医术啊？针灸、外科、骨科、妇科、儿科都可以的。说起这个，陈新月很自信的，她的医术可是中西医结合，只是没有无菌室，也没有抗生素，否则她都可以做大型手术的。前世她已经混到了心内科主任的位置了，尤其擅长心脏手术，猝死穿到了小姑女身上，还有这么复杂的身世，陈新月就觉得挺操蛋的。赵乐彤看出她没说实话，一半真一半假吧。不过初次见面也不能指望人家掏心掏肺呀、啊。赵又宁拉着小姑嘀嘀咕咕，说着孩子的烦心事儿，什么功课不好写了，五一学的辛苦了，八岁的孩子也有自己的烦恼。只是赵乐彤心思没在他这儿，有一搭没一搭应付着。晚饭要等家里的男人们回来一起吃的，顺便介绍陈新月
赵大嫂是当家主母，问她有事儿你说吧，都不是外人的。管事嬷嬷道：“是大小姐院子里的吴嬷嬷来跪下请罪，今日她言语冒犯了小姐的客人，请大小姐恕罪。”赵乐童冷哼一声：“这婆子倒是会做事儿啊，明明是她欺负大哥带回来的人，偷奸耍滑，欺负我年纪小不懂事儿。”还有脸来求饶？有这种事儿？赵又宁这个小嘴替上场了。大伯母是吴婆子欺负小姑不会说话，她是个坏奴才，真的吗？赵乐童点头。院子里好几个刁奴呢，都给打发了吧？赵又宁把他们的名字说出来。我小姑说了，这几个人都不老实，不要他们伺候了。赵三嫂觉得孩子说的多了，那些奴才要是知道他说的，会怨恨自家孩子，拍他一下。就你知道的多，你小姑院子里的事儿你怎么知道的？大嫂，别听孩子胡说，该怎么处置，你是当家主母，你做主就好。赵又宁不服，我没有瞎说，是小姑给我提示啊。小姑可厉害了，会跟我传话，只有我能知道小姑想什么。小姑跟我最亲的，众人都很惊讶，她有这么本事。第三十九章。太巧合了，赵大嫂心中虽然惊疑，还是打断这个话题，让人去彻查吴婆子。若是属实，直接送到庄子里吧。欺负小小姐说话不方便，这等刁奴最是可恶，万万不能留的。还有小小姐院子里的奴才，互相自证，筛除一遍，该送走就送走，该发卖就发卖。管事嬷嬷心惊肉跳，不该收了吴婆子的好处帮她求情的，差点连累自己。奴才马上去办。这吴婆子长得一副老实面相，看着挺本分的，奴才都被她给骗了。你也长点心。公公有多在乎大小姐，不用我说的，事情捅到公公那儿，一个个的休想活命。奴才这就敲打他们，谁敢怠慢大小姐，直接打死了。下去吧。赵大嫂拉着陈新月道：“家里人多，事就多，让你看笑话了。没有，欺负小孩子本来就该死。陈新月不是圣母心，做错了就该付出代价，何况是欺负不会说话的孩子，死有余辜。”赵大嫂更满意了。不是那等糊涂的，正好家里人都回来了。赵彪父子俩一起进门，赵兴拿着请帖，是张家和姨母的成亲帖子，定在半个月之后，挺仓促的。他们这事儿应该没差错了，都发了请帖，应该定了。张昭这家伙还真的认了呢，老子以为他多挣扎几天呢。此人心机深沉，或许有别的打算。不过姨母能嫁了人，咱们家也清净了，也是好事儿。赵彪觉得儿子说他呢。只是没证据。赵鑫一张憨厚脸，眼神真诚，想找借口揍一顿都没有。看我宝贝女儿了，今天彤彤玩的开心不开心啊？赵彪不看倒霉儿子，还是可爱的女儿养眼，什么烦心事儿都没了。赵乐彤等在门口，张开双臂要他抱抱，爹爹半差辛苦，不过我也辛苦，全家我最忙了，哈哈，彤彤最可爱，咱们家最乖的孩子了，饿了吧？摆饭，吃饭了，爹呀。大侄儿带回来一个姑娘，你稳重点别吓着人了。这姑娘可不一般呢。赵彪蹙眉，大孙子是到了成亲的年纪，可是随便带回来姑娘，这可不合理法的。进门绷着脸，别是什么狐妹子勾搭他大孙子了。陈新月看他严肃冷沉的脸色，一股子不怒自威的气势，眼神犀利，一眼能看透人心似的，紧张的站起来。见过赵将军，嗯，坐下吧，你是客人，无需拘束。谢将军，有赵乐童求情，女眷们单独坐一桌。陈新月就没那么紧张了。赵又平回来，他们刚要准备开饭，他回来的时辰不定，不会等他的。今儿踩着饭点回来了，更坐实了跟这姑娘关系不一般的猜测了。见过祖父、父亲、二叔、母亲、婶子们，坐下吃饭吧，有什么事儿吃完了再说。赵家不在吃饭的时候教训孩子，这是赵夫人留下的规矩。本身赵彪脾气就不好，孩子们害怕，吃饭的时候教训孩子们，能吃好饭吗？赵夫人若是活着，这个家会更温暖、更幸福的，不像现在。赵彪一沉脸，整个家都是压抑的。也没有人敢求情，幸好小小姐现在机灵了，能活跃气氛，大家的日子才好过一些。赵又平吃饭心不在焉的，赵彪问道：“那姑娘什么来历？你上次跟我说陈家的事情，有眉目了吗？”祖父，这个姑娘是在路上救下的，原本苏儿没在意，是小姑说这姑娘不一般，留了对咱们有帮助，真的没有别的意思。苏儿不是那种不知理、不懂事儿的人。陈家那位姑娘失踪了，派去的人迟了一步，被侯府的人接走。后来他逃了，现在侯府也在找他呢。赵又平有些发愁，这下去哪儿找？陈伯阳也气死了，这么多奴才，奈何不了一个小丫头，都是废物。赵兴若有所思，这姑娘也姓陈的，又是躲避追杀，出现在的这要巧合，莫非？赵又平眼睛一亮，这可能吗？有这要巧的吗？问一问呗，你别管，我让你嫂子来问，都是女人家，方便说话。那好，辛苦大嫂了。赵又平高兴了。如果这姑娘真的是陈小姐，可就太好了。陈新月吃得很满足，将军府的饭菜讲究实惠，酱肘子、红烧肉、烧排骨、虾仁炒芹菜、四喜丸子、素烧香菇，都是她喜欢的菜呢。没有南边的饭菜那么清淡，也没有川菜那么多麻辣，像是北边的菜，浓油赤酱，最适合下饭了。陈姑娘喜欢吃什么？尽管说我让厨房早早准备，今日先凑合一顿啊，已经很好了。您这么对我，我真的很感激。我别的本事没有，医术尚可，家里谁有不舒服的，我可以帮大家看诊。赵大嫂高兴道：“那挺好，不用请大夫了，你就当家里的府医吧。”好的
，严重的请御医。陈新月能来家里做辅医，也算是物尽其用了。他有了自己的价值，在家里住着也自在些。赵大嫂单独安排了客房给他住，陈新月就在赵家安顿下来，尽心给家里上下看诊，不管是粗使婆子还是主子，都尽心尽力，没有看人下菜碟。一手针灸更是出神入化，一般的小毛病。只针灸就能治好，都不用吃药的。不过三天已经获得赵家上下的喜欢了。赵大嫂想着老爷交代的事情，有些舍不得。这要真的是陈家小姐，他们赵家可留不住，也用不起啊。不过想着方静茹的悲惨，还是要她这个女儿帮她的，只能找她问清楚了。陈新月帮人扎完针回来，就看到赵大嫂站在门外等着他，赶紧迎上来。大奶奶有事儿喊我过去就是了，怎么能在外面等着呢？我站着清静清静，不用多礼，我们家人都没那么多规矩的。嗯，我也看出来了，你们家人都很好，是我见过最通情达理、最豁达的人家。赵大嫂道：“我们家人都直爽，没什么弯弯绕绕的，我就有话直说了。你是不是昌平侯府的大小姐？”第四十章：翡翠、珊瑚、宝玉、宝石。陈新月早知道会有这么一天的，点点头道：“是的，我确实是陈家的女儿，可是他们家恨不得我死，这样的陈家我是不会回去的。若是给你们家添麻烦了，我会离开的，马上就走，不会连累你们家。你们家都是好人的。”赵大嫂心疼道：“我没有那个意思。”区区一个侯府，又没什么实权，要不是有个郡主嫁给他，这种人家都不配合我们家来往。我跟你说的是另一件事情，你跟我进来慢慢说。陈新月听完方静茹的事情，很是震惊，这是真的吗？陈家如此心狠，这么对我的母亲，怪不得要置我于死地。我死了，我外祖家的血案就没人伸冤了。是的，不过出嫁从夫，你是陈家小姐，并不能为了方家伸冤，所以方家是捎带，最重要的是你的母亲，为你的母亲讨个公道，这是身为儿女的孝顺。你母亲死的不明不白。尸身被人镇压十年，不得超生，我听着都心中不忍。陈新月心中悲愤，他怎么如此的丧心病狂？我一定要夺回属于母亲的一切。陈新月哪怕不是原主，也感同身受。他穿来的时候，正被陈家奴仆勒着脖子要害死他呢。幸好他有点功夫底子，否则一睁眼又得闭上了，开局就得死。他有原主的记忆，也就继承原主的仇恨，带着他那一份活下去。他们的有着共同的仇人，赵大奶奶，多谢你告诉我这些，你教我该怎么做。赵大嫂道：“这个案子是我家老大在查呢，你问他吧，我一个妇道人家也不大懂的。”陈新月没有羞涩脸红，她又不是真的古代女子，见的男人如临大敌的，白瞎了赵大嫂的一番好意。好，我会找大公子商议的，多谢大奶奶为我操心了。没事儿，我也是真的喜欢你，希望你好，安心在家里住着。陈家不敢放肆，就是那郡主亲自来了，我也能帮你挡着，看我对不死他。堂堂郡主，找的什么男人？皇家的脸都被他丢光了。赵大嫂也挺不满意郡主的，要是包庇陈家人，连他一起对。赵家是将军府，他娘家也是将门府邸，最看不惯这种自私虚伪之人。赵大嫂可是出了名的爱打抱不平，或许是老爹和媳妇都不省心，赵兴反而稳重老成，心思细腻，为了他们没少费心。事情说开了，陈新月也不止在赵家待着，该出门露露脸，好让陈家人知道。他回来了，他来为母亲撑腰，为母亲讨个公道。陈新月的事情进行的挺顺利，赵乐彤难得清闲，不跟着大哲出门了，在家里做个乖乖的孩子。院子里打发了几个不听话的刁奴，赵大嫂又送来一些新人伺候他。这次选的都是年纪小的，赵乐彤亲自挑选。赵家有自己的庄子，都是以前追随赵彪的士兵家属，等于是被赵家供养。都是可信之人，他们从小训练，学成本事，赵家会安排他们从军，或者进赵家做护卫，都是一条出路。前提是有本事的，平庸之人安心种地，也能有口饭吃。这次送来的都是从小训练、天分很好的孩子，跟着小小姐，对他们的前程也有好处。赵乐彤看人看面相的，没有挑选命格很好的，反而是命格有缺陷的，跟着他沾沾灵气，能改变人生。那些命格好的就不需要锦上添花了，因此选的都是不出挑，家是凄惨的。赵大嫂很意外，感觉赵乐彤挑人有些不寻常，不过也没说什么，尊重他的意见。这是公爹交代的，两个儿子也说小顾不一般，赵大嫂也就听之任之，留下两个十岁左右的女孩子，两个十二三的男孩子，都是家世凄苦，面容悲戚，能留下他们也很意外，惊喜的跪下，请小姐赐名。赵乐彤想了想，你俩叫翡翠、珊瑚吧，你俩叫宝玉、宝石了。哦，吼吼，都是招财的，太缺钱了，我要赚小钱钱。四个人面面相觑。都服从道，多谢小小姐赐名。嗯，起来吧。翡翠珊瑚是女孩子，手脚还有茧子，面容粗糙，头发蜡黄，看着就过得不太好。宝玉、宝石也一样，衣服都短一截，家里也没什么人了，跟孤儿无异。下去安置吧，以后你们贴身伺候。是，多谢小小姐。小厮跑腿传话，女孩子贴身伺候，让院子里其他奴才羡慕不已。他们跟了小小姐，以后的好日子可在后头呢。奶娘脸色有些不好看，小小姐好像对她越来越冷淡了。并不依赖他，他以后可怎么办？奶娘不乃主子，有的会一辈子跟随小主子。
，等于半亩，深得主子信赖，全家都跟着鸡犬升天，改变人生。有的会被遣送回家，给一些银钱打发了。奶娘以为他会一直跟着小小姐，毕竟小小姐从生下来就是他带着，很依赖他的。现在他却怀疑了，小小姐自从开窍。对他反而冷淡，还不如以前呢。赵乐彤不在意奶娘怎么想，他对伺候的人只看眼缘。这个奶娘并不得他眼缘，有点太把自己当回事儿了。回头打发回老家吧，小小姐，二奶奶让我过来，请您过去。他娘家侄女窦小姐过来了，你们以前玩得好，听说小小姐好起来，窦小姐特意来看您的。张二嫂身边的丫鬟来请他，赵乐彤正无聊呢，想起这个窦小姐来，眼底闪过笑意。走吧，窦小姐，什么玩得好，这是单方面占自己便宜，欺负人呢。既然送上门来，正好报仇。窦小姐闺名窦婉玉，小名早早，在家也是千娇万宠。不过比起赵乐彤，就差了不少。毕竟赵家就这么一个宝贝疙瘩，哪怕吃傻，也无人敢欺负。好东西跟不要钱一样塞给他。窦婉玉无意间发现赵乐彤的梳妆匣，还有屋子里的宝贝和玩具，羡慕的眼睛通红。借着跟他玩的时候，没少偷拿。这次听说赵乐彤开窍，病好了，窦婉玉有些心虚，特意央求母亲借着探病，其实是来打探消息的。第四十一章。窦家不是好人。赵乐彤迈着小短腿，走着六亲不认的步伐，到了赵二嫂的院子。窦婉玉已经跑到外面，急不可耐地等着了。熟悉的脸，却没有以前痴傻的目光，反而很犀利，像是能看透人心似的，莫名的心虚起来。彤彤，你好了呀？嗯，好一些了。赵二嫂挺喜欢窦婉玉的，她也是生了两个儿子，把侄女当女儿看。窦家比不上赵家的门第，只是个五城兵马司的指挥使，说白了就是看守京城大门的，职务跟金兆府有些像，维护京城治安。窦婉玉能和赵乐彤相处的好，对她以后说亲也有好处的。她今年虽然只有六岁，可是大户人家的女儿都是从小就为孩子打算了，有的甚至定了娃娃亲呢。彤彤终于开窍了，我们全家都开心，大概是婆母在天保佑，彤彤开窍比一般孩子更聪慧呢。早早去和彤彤玩吧，以后你们常来往，做个。手帕胶，从小的情分也是难得。窦大奶奶乐见其成，可不是吗？可惜我没有这么大的儿子，青梅竹马更合适。赵二嫂脸色微微一变，她娘家大嫂说这话什么意思？以前没见她有这个心思的，大概是看彤彤好转，才有心解亲。大嫂，这话可不敢随便说，我公公多疼小妹，传到她耳朵里少不得发火，我可扛不住的。女儿家的玩着挺好，别想歪主意。彤彤还这么小，家里人可不愿意提这个话题。赵乐彤翻着白眼。一个个的想什么呢？几岁的孩子都不放过，心眼子太多。二嫂子这个娘家人不咋地呀，书里说赵家出事儿，二嫂子求娘家帮忙，都跪在门口了，娘家门都没开，可怜二嫂头都磕破了，昏迷着被人抬回来。哎，窦家人还投靠了男主，为男主打开城门，成了从龙之臣，却对赵家落井下石，踩着赵家人，报复以前赵家发达的时候曾经巴结讨好的自卑心态。窦家怎么不说没有赵家？窦家能坐稳现在的位置吗？从赵家谋取了多少好处？一家子小人，四折赵又乐站在屋檐下，一脸震惊，听着赵乐彤的心声，三观都被震碎了。他今年十岁，已经懂事儿了。窦家也经常去，待他比亲儿子都好，一直很喜欢窦家。没想到窦家人藏着这么深呢。小姑怎么知道的？想起堂弟说能听到小姑的心里话，他还不屑一顾。没想到竟然是真的呢。原以为只是堂弟特殊，想不到他也一样，都是亲侄儿。小姑对他也是一样好。赵又乐很高兴起来，小姑也是疼他的。你们小孩子出去玩吧，不用拘束了。早早照顾好彤彤啊！按说窦婉玉的辈分比不上赵乐彤，应该喊表姑的，她不乐意就没有喊。赵乐彤点点头，临走看到四侄儿咧着嘴傻笑，摆摆手，四侄儿傻乐什么呢？赵又乐过来道：“小姑好啊，我陪你玩，今日不用去足学，我休沐。还有我小姑，我去你院子找你，听说你在二伯母这儿，让我一顿跑。”五侄儿赵又宁也来了，他跟小姑感情最好，得空就来找他玩。以前的小伙伴都丢在脑后了。窦婉玉看到赵又宁，脸红一下：“五表哥好，嗯，你也好。”赵又宁不大喜欢这个表妹，又不是亲的，总觉得她年纪不大。却很做作，麻烦的很。如果不是带着窦婉玉，赵乐彤肯定要出门的。现在只能去花园玩了。窦婉玉却想去赵乐彤院子玩，因为能看他有没有新的首饰和玩具，能偷偷拿走啊。以前就是这么做的。彤彤表姑，咱们去你院子玩吧。赵乐彤深深看他一眼，点点头答应了。赵又乐把他抱起来，十岁的孩子身量很高了，赵家孩子身体都很结实，抱着他毫不费力。窦婉玉想拉着赵又宁的手，五表哥。咱们一起走吧，别拉他，让人看到了造谣。窦家逼着你娶了她，五侄儿，你想这么早要媳妇吗？赵又宁马上躲开，男女七岁不同席，要避嫌，男女授受,受不亲，请你自重。窦婉玉羞红了脸，她以前也拉过呀，怎么现在说避嫌？窦家奶娘笑着道，在自己家里没那么多规矩的，玩的开心就好啊，五公子不用那么多忌讳。哼，窦家什么家教，婆子倚老卖老，用你教我家侄做事儿吗？赵又乐呵斥一声，徐嬷嬷。就算是在自己家，该避讳还是避讳的。我堂弟也是为了表妹好，你别乱说，规
，杜婉玉心情也不好了。赵又宁也围着赵乐童，说着族学里的趣事儿，都不搭理他。徐嬷嬷叹息一声，看着赵乐童的眼神多了些晦暗。赵家这位小祖宗好转了，他家小姐在赵家就不稀罕了。要是他一直痴傻，该多好啊！恶念一起，赵乐童猛然看向了他，深邃的眼神让婆子心中一颤，露出笑意来。赵乐童白了他一眼，吓得他腿肚子都发软了。他的眼神好可怕，根本不是个三岁半孩子该有的眼神，会不会是什么脏东西给附身了吧？徐嬷嬷心里算计着，到了赵乐童的院子。陌生的下人让窦婉玉有些不习惯，表姑，你院子换人了。赵乐童点点头，嗯，换了。以前的不老实、不守本分就该换。敲打他一下，别不守本分，这里可不是你家。小孩子不学好，他可是会教训的。徐默默和赵乐童的奶娘关系不错，两人互相打了招呼，看着孩子们玩。赵又乐也不过十岁，上房上树很是麻利，树上新孵出来一窝小鸟，想着给小姑抓来玩。赵乐童不知道四侄儿还有这个爱好，被窦婉玉缠着在屋子里玩玩具呢，很是无聊。糟了！不好了，四公子、五公子从树上摔下来了。外面奴才一阵忙乱，赵乐童蹙眉，怎么会摔下来？第四十二章，丢失的娃娃。原来是两人争抢着都要拿鸟窝，结果踩空了，一起摔了下来。好在赵又乐护着弟弟，给他垫背。五哲没什么事儿，倒是他自己捂着腿痛的脸色发白，偏偏还死死咬着唇，不想被人看清了。男人这该死的面子，不管多大年纪，都是死要面子活受罪。去请陈姑娘来啊，都愣着干嘛呢？赵乐童吩咐一声，奴才们动起来，不敢动赵又乐。怕伤口加剧，陈新月正好在府里，最快速度赶来检查一番，道：“还好没有骨折，不过也不是很好，我给处理一下，需要静养一个月。开药我不大懂，我给他针灸止痛吧。若是实在太疼，可以用冰块敷一下的。”陈新月前世依赖西药，中医的针灸还是轮转科室的时候，在中医科跟一个老大夫学的。老大夫夸他有天分，倾囊相授。陈新月的针灸也帮他很多，能成为最年轻的科室主任。他的针灸能力是必不可少的。赵又乐没那么疼了。脸色好一些，赵又宁哭着道歉：“对不起，我不该跟四哥抢的。没事儿，我该让着你的。好一出兄有地宫呢，早干嘛去了？马后炮。”赵乐童白了他们两眼，跟赵又宁道：“你四哥的伤是为了救你，罚你伺候你四哥洗漱，我愿意。四哥，以后弟弟就是你的腿了。”陈新月挺高兴的，他们兄弟感情挺好的。赵乐童不置可否。好的时候跟一个人似的，坏的时候跟生死仇人一样，不太理解男孩子的感情。奴才们送他们回去，赵乐童才想起来窦婉宁，他一直没露面，估计没干好事儿。果然，回放看到自己梳妆匣子被翻动了，就连喜欢的玩偶也少了两个。这是三哥派人从北边送回来的礼物，是一组套娃，颜色漂亮，赵乐童很喜欢的，少了两个，不成一套了。赵乐童脸色沉了下来。赵二嫂因儿子受伤，顾不上找到娘家大嫂，忙着去看儿子。窦大奶奶也不好，现在就走，总要去看看外甥的伤，跟着去了赵又乐房间。窦婉玉跟着一起来了，恰好碰到赵乐童，沉着脸严厉盯着他：“谁动我房间的东西了？趁早还回去，我当没发生过，否则后果自负。”窦婉玉心虚，不过不想还，她凭本事拿来的，为什么要还回去？这不是坐实了自己偷东西了吗？赵二嫂很意外：“童童。”都少了什么呀？很珍贵吗？首饰，三哥送的玩具，以前还有很多。窦家一家子眼皮浅的，怎么教的孩子？小时偷针，长大偷金，还是女孩子，传出去名声不得坏掉了。赵又乐眸光一凝，竟然是窦婉玉做的。赵乐童看着二嫂的面子，道：“是我喜欢的，珍贵不珍贵不重要呀。小孩子不懂什么金银钱财，只知道喜欢不喜欢。或许一个石头比一锭银子更得他欢心。都是谁伺候的？小小姐的东西都看不住。”要你们做什么？赵二嫂要发作，奴才们务必找出来。赵乐童拉拉他的袖子，算了，四侄儿的伤重要，我的不重要。童童真懂事儿，二嫂不会就这么算了的，你放心，一定给你找回来。赵乐童点点头，心道：二嫂自己去调查，能知道窦婉玉的品性，现在管教还不晚。赵又乐看窦婉玉眼神发虚，却没有悔过的意思，想着小姑的心声，舅舅一家都不是好人，有这样的外祖家真是丢人。母亲。陈姐姐已经帮我治好了，之后休养就好，没事了。你招待舅妈他们吧，或许表妹有话要跟你说呢。窦大奶奶不知道是不是故意，赶紧告辞。你家事儿多，我们不打扰了，你忙你的，不用说了，我们先走了呀。赵二嫂让嬷嬷去送，自己陪着儿子，还有赵乐童房间失窃的事儿，都需要她处理。我先回去了，四者好好养伤，多喝大骨头汤啊。嗯，小姑先回吧，东西会找到的。赵乐童摆摆手，他有自己的法子，让窦婉玉亲自送回来。他的东西不是那么好拿的。房间里，赵又平屏退了下人，和母亲说了窦婉玉偷拿东西，还不是一次了。舅舅家人都是利用自己家，根本不在乎他，让赵二嫂难以置信。怎么可能？你这孩子瞎说什么？行，那母亲自己去查吧。大舅妈每次来都打秋风，占你多少便宜啊？可是我们去舅舅家，拿着贵重礼物不说。吃饭都是清汤寡水的，当我小孩子什么都不懂的吗？母亲等吃够了苦头，就知道谁好谁坏了。
，儿子困了，母亲去帮小姑找东西吧，看你能找得到才怪，已经被人拿走了。小姑还帮他遮掩，咱们对得起小姑吗？赵又平委屈的想哭，到底还是个孩子呢。赵二嫂脸色难看，心中为难，难道是真的吗？他不愿意往深处想，小孩子懂什么？赵家富有，权势大。对帮衬兄长家，他和孩子将来有什么事儿也能有个依靠啊！赵二嫂叹息一声，还是要查清楚的。孩子偷东西的习惯可不好，没等他查清楚，赵乐彤已经出手了。他的玩具经常把玩，带着自己的气息，动动手脚，藏在窦婉玉袖子里的玩具活了一样，嘻嘻嘻的笑起来。窦婉玉本来就心虚，顿时脸色发白，什么声音？谁在说话？窦大奶奶疑惑：“没有啊，你发什么癔症呢？是不是又拿了那傻子的东西了？以后可不能这样了，那傻子开窍了，不是以前。若是传出去，对你名声……”可不好，以后怎么嫁个高门大户，当一家主母啊？窦婉玉不想听这些，只觉得袖子里活了一样，惊恐的看着娃娃滚了出来，对着他咧嘴笑呢。啊，他活了，他好可怕，我不要了，赶紧丢掉。窦大奶奶抓着扔出马车外，刚松口气，两人就看着那娃娃又飞了回来，落在地上滚啊滚的，耳朵里都是阴森的笑声。偷东西剁爪子，窦婉玉是三只手，窦婉玉直接吓哭了。母亲，救我呀！第四十三章。谣言四起，窦大奶奶脸色惨白，浑身哆嗦，她也怕呀。回去，返回去，把东西还了，你给她道个歉。这东西咱不能要，她也不傻，知道不是自己的东西，不该伸手，也是欺负以前赵乐彤痴傻，眼馋嫉妒了。反正她放着落灰，不如便宜了自家女儿。现在出事儿了，赵乐彤冷沉犀利的眸子让她都不敢直视。那孩子太邪门了，我不想道歉，那我不是承认我是小偷了吗？他们怎么看我？我丢脸丢大了，窦婉玉只是哭，撒泼不想还。你还小，现在道歉还能挽回？你姑姑那么疼你，只要她发话，没有人敢传出去的，问题不大。你不还，这东西这么邪门，全家都得跟着倒霉的。窦大奶奶由不得她任性，吩咐马车掉头，再次回到赵家。赵二嫂还没等奴才调查回来，窦大奶奶去而复返，心中一阵凉意，真的被儿子说中了吗？窦大奶奶压着窦婉玉，一脸歉意，手里还拿着娃娃。婉玉这孩子稀罕娃娃，就给带走了。我到了车上才看到的。这不赶紧还回来了吗？小孩子不懂事儿，我会好好教导他的。我让他给彤彤赔礼道歉啊！赵二嫂深深看着他，问道：“只有娃娃吗？”这窦婉玉又把珠花拿出来，赵二嫂脸色大变：“这可是公爹送的生辰礼物，你怎么也能拿呀？别看彤彤房间里的东西都随便丢，每一样都是登记造册的，不查则已。一旦查起来，你能跑得掉？让我说你们什么好？平时我少补贴你们了，给我丢这么大的脸，真是要气死我呀！”窦大奶奶没想这么深，一个劲儿道歉：“赵二嫂能怎么办？都拿了什么？”全部还回来，我这边帮你求求情，再不准有下一次了。窦婉玉哭唧唧道：“我才不要他的东西了，脏东西，吓死人了！他不是人，他好可怕！我再不跟他玩了。”赵二嫂脸色大变：“你胡说什么？想害死我的吗？”窦大奶奶道：“不是孩子胡说，是你家小姑子真的邪性，这娃娃她自己会动的，吓死个人了。以前痴傻，突然开窍了，还没有孩子模样，那眼神直勾勾盯着你。”哎呦，我这后背都冒凉气，做梦都得吓醒了。不是我说你，该找个高僧做做法事，驱驱邪了，肯定有问题的。赵二嫂脸色难看至极，这种话不要再说了，否则别怪管我翻脸。我也是好意啊，你别不领情。窦大奶奶放下东西，抱着女儿赶紧走，生怕慢了自己也沾染上不干净的东西似的。赵二嫂叹息，这都是什么事儿？厚着脸皮给赵乐彤送了回去，看他正在吃点心，小腿晃荡着，一脸天真呆萌，偶尔反应迟钝，呆呆的看着你，可爱的不行。这么好的孩子。怎么会是脏东西呢？彤彤啊，二嫂对不住你，婉玉看你的东西好看，私自拿走了，我已经教训她了，这不给你送回来了？你看你还缺什么？二嫂都给你补齐了，二嫂以后会好好教训她的。嗯，放下吧，缺的挺多。问奶娘，她管着我的东西呢。奶娘脸色不自然，道：“奴婢这就去对账，大小姐的东西多，需要些时间。知道，你慢慢对。大嫂那边都有底账，陪着孩子长大的物件都挺有意义，将来要传下去的。”奶娘攥紧了手指头。盘算着该怎么处理干净了。赵乐彤送走了二嫂子，拿着娃娃玩起来，看似普通的娃娃，好像更灵动一些。这件事之后，窦婉玉好长时间没来赵家，赵乐彤懒得跟她计较，东西也都还回来了，省得看她扫兴了。只是外面不知道为何会传出一些流言，说她突然开窍，是脏东西附身，邪性的很。不是个正常孩子，传着传着，竟然传成了他是妖怪转世，生吃小孩，喝血吃肉，是个小怪物呢。赵彪都气死了，你们才是怪物呢。他家女儿不知道多可爱，分明是个再正常不过的孩子了。除了吃的多一点，懂得多一些，能听到他的心声，哪有不正常？亲爹的滤镜就是这么大，他女儿哪儿哪儿都好。赵乐彤也知道了，是从武哲这儿听到的。他去足学，同窗们都打听他小姑到底是不是妖怪，把他气得学也不上了，来找小姑告状。赵乐彤拍拍衣服，道：“这么好奇，我就给他们看看呗。小姑陪你去足学，好啊。”让他们亲眼看看我小姑有多好。
，十岁以前都在这儿读的。先生请的也是颇有才名的寒门秀才，也是赵彪对寒门子弟的一些帮助。他也是寒门出身，自然是帮着寒门的。赵乐同意出现，孩子们都愣住了。这谁呀？我妖怪呀！想看妖怪，给你们看个够。小屁孩们，好的不学学什么长舌妇，传瞎话不是君子所为，白读书了。赵又宁掐腰狂怼：“你们白读书了，传瞎话不怕烂嘴巴？市井妇人才长舌传谣呢。”一群小人不是君子，同窗们羞愧低头，他们确实不该瞎说的，知错能改才是好孩子。道歉，赵又宁扬眉吐气，给我小姑道歉，我小姑就原谅你们。小姑，对不起，你不是妖怪，你真好看。小姑，我能捏捏你的脸吗？你的脸好肉。小姑，你会说话吗？赵又宁大怒，这是我小姑，不是你们小姑，你们干嘛呢？都走开，别欺负我小姑。赵乐彤仰头望天，平白多这么多的便宜折。他可不想要，夫子来了，孩子们不敢闹腾，纷纷回到自己座位。赵乐彤也坐在这旁边，打坐他最在行了，坐的比谁都端正。夫子是个花白胡子老头，眼神不太好使，坐下就翻开书。今日继续学千字文啊，都打开书，跟夫子开始念。学生们摇头晃脑开始念，赵乐彤听一遍就会了。看他们晃着挺好玩的，也跟着晃，结果把自己给晃晕了，一头磕在桌子上，咚的一声，吓了众人一跳。夫子问道：“是谁呀、啊？干什么的？”赵又宁赶紧道：“夫子。”是我头晕磕桌子上了，我错了，我会小心的。嗯，认真点啊！开始描红，字如人品，好的字能受用一生，都要好好临摹描红，写不好，夫子要打手板的。赵乐彤揉揉额头，丢人啊！他堂堂修真大佬，竟然这么孩子气，该死的天道，该不会故意捉弄他的吧？第四十四章，收个小弟。赵乐彤还是被夫子发现了。挨个检查学生们写字，拿着戒尺，看谁写的不好，啪一下就打过来了。赵乐彤都没准备笔墨纸砚，怎么都瞒不过去。很快和夫子大眼瞪小眼，他穿着粉色的衣裙，梳着两个包子发髻，戴着两朵粉色的珠花，玉雪可爱，大眼睛呆萌无辜，其实是心里不知道该怎么跟夫子说什么了。虽然赵乐彤不是社恐，修真界独来独往习惯了，也不是社牛，不习惯跟人打交道的。看着就有点迟钝，大家还以为是他以前生病没彻底好了，都没怎么在意。你是谁家的孩子？赵又宁道：“夫子，这是我家小姑。他们说小姑是怪物，我不服，就让他们看看我小姑才不是妖怪，是最可爱的小孩子。”哦，原来是赵家小小姐，你们都是读书明理的读书人了，怎么能以讹传讹？圣人云：“读书人不言怪力乱神，不应以讹传讹，没有求证，信口胡说。”不是君子所为，以后让夫子知道你们谁长舌传谣，夫子的戒尺可是不会客气的。学生知道了，小孩子还是很听话，有的挺羞愧，他们不该说小姑的。赵乐彤看这位先生挺正直的，确实不错，身上的亲戚萦绕，这是学问高深产生的文气，有大儒之姿，脆生生道。先生为人正直，学生之性，彤彤祝愿先生文气绵长。流芳千古，先生浑身一震。他都这把年纪了，若是有成就，肯定不会窝在小小的族学里蹉跎人生。屡次科举不中，早已不抱希望。这次乡试，甚至都没打算去考。赵乐彤这么一说，他心中莫名涌出希望来。或许这次能成呢？以后你每日也来族学启蒙吧。赵又宁狂喜，赵乐彤呆滞，他没想来读书啊。一节课上完，夫子马上去报名乡试，踩着最后的时间报了名，还被以前的同僚奚落一番。这次竟然很平静。没有跟他们争论，平心静气地对了回去。夫子自己都觉得自己升华了。夫子姓朱，大名朱正饶，今年四十出头。因为不得志，看着跟五十多似的，谁都没把这件小事儿放在心上。赵乐彤只在足学上课，并不能打破流言。赵彪也很生气，谁这么恶毒，造谣一个小孩子？第二天没有大朝会，干脆抱着他去兵部，堵住那些恶毒的嘴。他这么可爱的女儿，怎么会是妖怪？赵乐彤又去了兵部，被那些老将军目光洗礼一番，挨个喊人，可爱又懂礼貌。怎么能是妖怪呢？只有张昭若有所思，好像每次遇到这个女娃娃，她都挺倒霉的。那些传言她不信，只是单纯的想让赵彪倒霉。赵乐彤是他的心肝，赵乐彤出事儿，他就难受，自己就开心啊。刚想说话，赵乐彤甜甜喊了一声：“小姨夫。”张昭脸色一阵变化，想发作又想不出理由来。这孩子真的有毒。赵彪等人哈哈大笑，孩子喊的没毛病啊。他娶了邹静兰，可不是乐彤的小姨夫吗？赵乐彤歪歪头。怎么不开心啊？哦，祝小姨夫和小姨妈白头到老，恩爱幸福，早生贵子。哈哈，这次笑得更大声了。老张啊，早生贵子，孩子说的没毛病。关键是这么大岁数，真的搞出孩子来才是热闹呢。赵乐彤暗自撇嘴，一群低级趣味的老家伙，饿了，爹爹，咱们吃点心去呀。赵乐彤带着包裹里有各种点心吃食，虽然更喜欢吃酱肘子、酱牛肉，来衙门吃这个总是不好的，只好委屈点吃点心了。点心是用羊奶、白糖、加了豆粉等干果碎末做的。香甜可口，赵乐彤吃得很满足。你那个点心，给我吃一块。身后传来小孩子颐指气使的声音。赵乐彤一转身，是个五岁左右的男孩，瘦得跟马杆一样，眼神阴郁，脸色惨白，看着怪瘆人的。你是谁呀、啊？要你管
，吃你的点心是看得起你。给我。赵乐彤看看四周，大人们都在前面议事，就剩下他和这个男孩了。大概也是哪位老将军家的孩子，没有大人在场，他可就不客气，不懂礼貌，欠收拾。你家大人不管我来管。赵乐彤起身，和他差不多高，不能打脸，眼神一转，直接摁着脖子，给摁倒在地上，死死摁着人家胸口。给你大逼兜，抢我点心吃，不要脸！你松开。你知道我祖父是谁吗？我只知道现在你给我当孙子，我高兴了，或许会饶了你啊！赵乐彤又压着他肚子，男孩子怎么都起来，气得脸都红了。突然，他眼神变得惊恐，屏住气息，不敢说话了，也给赵乐彤使眼色，别乱动啊！赵乐彤感觉身边有异常，就看到一个满脸清白、身上湿透、头发遮挡在面前的女子，一抖一抖走过来，竟然是个女鬼，还是落水鬼？赵乐彤一挥手，走开，别耽误事儿。女鬼愣一下，真的转身走了，很快消失不见。男孩惊呆了，你你怎么做到的？你是我孙子，我有义务告诉你的吗？你想当我爷爷，我爷爷也不能答应。那你喊我大姐吧，我只跟听话的孩子玩。男孩想了想，他是家中嫡长孙，真的没姐姐，有个能看到鬼还能吃退鬼的，好像也不错。大姐，嗯，这就乖了。赵乐彤把他薅起来，拍打身上的土，递给他点心，吃吧，谢谢，这才懂事儿。没礼貌的孩子没人喜欢，你想没礼貌还不被人说，除非你很强大，让所有人敬畏你、仰视你，那就是他们行里你受着了。现在只是孩子，谁都得一步一个脚印来的。想当年他是个小散修的时候，也是处处跟人陪笑脸、喊人前辈的，做人得认清自己的身份。男孩子点头，似懂非懂。我知道了，我家里都跟我行礼，除了祖父，我不需要懂礼貌。你跟我一样，我家侄儿们也都跟我行礼。不过这不是出门吗？那么多大人都欺负孩子，咱就吃亏呀、啊。那要快点长大的。要的要的，两人聊得很热闹。外面有人找，男孩道：“大姐，我祖父喊我，我也吃饱了，该回家了，咱们一起走吧。”赵乐彤起身，眼神无意看了角落一眼，没有多说，跟他离开。赵彪也来找他：“彤彤，你怎么跟叶小公子在一起呀、啊？”赵乐彤伸手要他抱：“这是我新收的小弟呀、啊。”这赵彪脸色精彩，歉意地看了身边的严肃老人一眼：“童言无忌，冒犯小公子了。”国公爷见谅，这位老爷子是朝廷赫赫有名的开国国公府，叶国公府的老公爷叶青，是皇帝都得礼让三分，上朝免贵的超级勋贵。他新收的小弟是叶国公府的嫡长孙叶天策，叶老公爷看着孙子严厉古板的脸色，能让小儿啼哭。不过赵乐彤从他眼底看到了一抹慈爱，这老爷子挺疼孙子的。叶天策道：“大姐打得过我，祖父不是说强者为尊吗？他让我喊爷爷，我觉得不合适，就喊他大姐了。”赵乐彤第四十五章。国公府做客，赵乐彤仰头望天。今儿天气不错，赵彪一脸尴尬，赶紧道歉。小女无知，国公爷见谅。彤彤给叶小公子道歉。赵彪和人家叶家隔着十万八千里呢，那可是超品的国公府，皇后都出自叶家，比亲王府都不遑多让的顶层勋贵世家。最重要的是，叶家掌管着兵权，老爷子提拔的将士遍布全国，是武将的信仰。赵彪泥腿子出身，可是高攀不上，甚至他也得过老爷子的恩惠，对老爷子感激不尽。现在女儿让人家宝贝孙子当小弟，真是胆肥了。赵乐彤不想道歉，他技不如人，自愿的，凭本事收的小弟，凭什么道歉啊？再说能当自己小弟是他的福气，这孩子天生阴阳眼，最得孤魂野鬼的喜欢。若是没有大网护着，很可能夭折的。他身上带着一串佛珠，是高僧开过光的，才能庇护他到现在。现在佛珠已经暗淡无光。坚持不了几天了，所以叶天策才能看到鬼，甚至大白天的鬼都来找他，被他的特殊体质吸引了。赵彪第一次沉下脸来，彤彤不能不懂事儿啊，赶紧道歉。赵乐彤深深看他一眼，道歉，道歉，什么都不懂你就要道歉，爹不疼我了。这孩子是阴阳眼，我收他是帮他，道歉也行，以后出事儿我可不管了。赵彪瞳孔紧缩。竟然是这样，叶国公倒是通情达理。算了，小孩子玩闹，大人别掺和，咱们回去吧。叶天策依依不舍，祖父，我想跟大姐在一起，她能保护我呢。叶国公难以置信，这怎么可能？她还没你大呢，怎么能保护你？本事是看年龄的吗？那万年的老乌龟不是最厉害？赵彪无语，这孩子可别开口了，不然得得罪多少人呢？叶天策焦急道：“是真的，祖父你要信我。”赵彪低声道：“小公子天生阴阳眼，我女儿确实有点特殊。”他确实懂一些。叶国公眉头紧皱，孙子阴阳眼的事情只有少数人知道，儿子和媳妇儿，大相国寺的住持，就连皇后和皇上都不知道，是叶家的绝密。赵彪竟然知道，赵乐彤一脸高冷，给他的气息很舒服。叶国公年事已高，早年征战杀伐，免不了有些暗伤，身体总有些说不上来的不舒服。靠近赵乐彤，这些不舒服都淡了些。叶天策眼底带着哀求，叶国公退而求其次，不如请赵小姐去咱们家做客吧。赵将军，可否赏脸？求之不得，会不会太打扰？赵乐彤，老头挺会算计啊！我去他家是他家的福气。叶天策的体质会招惹无数孤魂野鬼，他们家现在都快成鬼窝了。人老成精，爹，你算计不过人家呢
，这个家还是得靠我。赵彪一脸狱卒，女儿说的也是实话，没法子，谁让金石权贵多如狗呢？张昭还在看热闹，得罪了叶国公，看你赵彪以后怎么混。结果叶国公邀请他们去家里坐了，这个反转，直接闪了腰，走吧。小姑娘叫什么名字？赵乐彤。赵乐彤回答道：“该有礼貌的时候也是有的。这老爷子虽然滑头，一身功德气，是个好人，要不然也压不住他多年打仗形成的血煞气。叶国公府比起赵家大了至少五倍，处处亭台楼阁、小桥流水、池塘水榭、回廊蜿蜒。赵乐彤面不改色，修真界比这更华丽的地方多的是。世俗的富贵，在他眼里就是浮云。只是很违和的是，房子各处都贴着驱邪的符纸，都是开过光的，保护着宅子的安宁。叶国公看他面色不变。”沉稳不破，很是意外。小姑娘果然不凡。赵乐彤不让赵彪抱着了，放我下来，我自己走。这府里太多脏东西了，竟然跟我龇牙，我这暴脾气要打鬼了。赵彪脸都绿了，能行吗？爹，你什么眼神？你不行，我都能行。赵彪，行吧，他确实不行的，那你小心些。放心，赵彪把他放下来。赵乐彤拉着叶天策走，带你玩好玩的。玩什么呀？打小鬼。叶天策吓得瞪大眼睛，你不骗我？骗你我喊你大哥。好。怎么打？我都听你的。池塘边少不得栽种一些柳树，赵乐彤带着他折了几根柳树枝。有道是柳枝打鬼，越打越小。赵乐彤注入一道灵气，这柳枝就能打鬼了。那儿有俩水鬼，太丑了，打他们。赵乐彤盘膝坐下，让叶天策打。他要是出手，都把他们抽得魂飞魄散了。叶天策半信半疑，轻轻抽两下，水鬼惨叫，瞬间小了一圈，一脸惊恐，撒腿就跑。叶天策瞬间有了信心，追上去狠狠两下子，让你们吓唬我，让你们想要我的身子，让你们想吃我。打死你们！他长这么大，一直活在被鬼吓唬的恐惧之中，每天睡觉身边不知道围着多少。高僧的佛珠只是阻止这些东西靠近，不能伤害他，却阻止不了他能看到。叶天策没有朋友，小厮都吓疯了几个，现在都不敢贴身照顾，只有在祖父身边，他才能睡个安生的觉。叶国公亲自抚养孙子，用尽自己所有庇护孙子，只求他能安生长大。高僧说过，过了十八岁就能自由开合阴阳眼，就会好起来。现在叶天策运气好，遇到了赵乐彤。有了柳枝，那些吓唬他的鬼都挨个抽一遍，终于能出一口恶气了。叶天策打得可开心了，只是落在下人眼里就很恐怖。小公子追着看不到的东西，嘿嘿的抽柳枝，嘴里还骂骂咧咧。虽然不知道骂什么，看他表情肯定挺脏的。赵乐彤一脸高冷，欺负我小弟，找死呢？他可是很护短的。叶天策追着一个吊死鬼，那鬼飞得高，他打不中，累得喘着粗气，一脸不服。你过来，大姐，他戏耍我最多，每次都说要占据我的身子，我活不长。不如替我活着，他那么丑，那么恶心，我才不要呢！确实丑，心眼儿也坏，欺负孩子，不是个好鬼，打死都不过分。赵乐彤直接加入自己一成的灵气，再试试，好累，吊死鬼，受死吧！叶天策用尽力气打出去，吊死鬼还在嘿嘿笑。突然一道金光抽在身上，直接魂飞魄散了，话都没说一句。叶天策激动的蹦起来，太好了，我打死他了！大姐，你真是厉害呀、啊！叶夫人听到消息过来，就听到儿子喊人家大姐呢，脸颊抽搐，还真的认了个姐姐。侍女冷笑：“夫人，什么阿猫阿狗的，都让咱小公子当小弟，欺负小公子呢，您就该狠狠责罚他。小孩子不懂事儿，大人也不懂事儿的吗？你说的对，大人应该懂事儿的。”侍女以为他听进去了，没注意到叶夫人眼底的冷意。认个姐姐确实是荒唐，可是她第一次见孩子笑得这么开心，因为孩子的体质，她总是闷闷不乐，常年不说几句话，没有一点孩子的鲜活。现在她跑着跳着，笑得那么开心，叶夫人也跟着高兴呀。母亲叶天策看到了她，规矩站稳了，行了一礼，小大人一样。赵乐彤起身，跟着点点头，没有喊人，你就是天策认的小姐姐呀。叶夫人竭力表现的温柔，笑得和善，不能吓着小姑娘了。是大姐，我罩着她，真的呀。那谢谢你了，这个给你留着玩吧。叶夫人摘下手腕上的金镯子，镶满了各色宝石，很是华贵。她最喜欢的一只镯子送给了他。赵乐彤本来没在意，拿在手里眼睛一亮，仔细研究起来，发达了，这竟然是一只储物镯子，只是没有灵气。主人不知道死了多久了，失去灵性，打不开了。每一颗宝石是一个空间，足足八颗宝石能储存不同的东西，真是好宝贝啊！侍女不屑道：“没见过这么贵重的镯子吧？”还不赶紧谢我们夫人赏赐？赵乐彤抬眸，带着冷意，点头道：“确实没见过，夫人，我也不占你便宜的，多谢你的礼物，我也送你礼物。你肚子里的孩子不太好了，若是及时养胎，找大夫救治，还能留下来。不然的话，叶夫人脸色大变。孩子，你说我肚子里怀着孩子，嗯呐、啊，不到一个月，不过不太好。夫人吃了什么不该吃的东西吗？”叶夫人惊怒交加，瞬间觉得肚子疼。缓缓倒了下来，吓坏了众人。母亲，你怎么了？侍女叫声刺耳，快去请大夫啊！不知道是不是无意，他扶着叶夫人，用身子挡着其他人的眼神，手却放在了叶夫人的肚子上。赵乐彤用柳枝狠狠抽他一
，怎么办？你救救我母亲，我一辈子给你当小弟。第四十六章，救了叶夫人，不用叶天策请求，赵乐彤也会救人的。小弟的母亲也是自己人，赵乐彤对自己人一向很大方。他伸手，肉嘟嘟的小手放在叶夫人肚子上，道：“叶夫人，深呼吸，你的孩子不会有事儿的，放宽心。”叶夫人感觉肚子里的痛楚少了一些，一股暖意萦绕，慢慢放心下来，脸色也好看一些。过了这么大一会儿了，按说大夫应该来了的，可是竟然还没有来。叶夫人的眼底透出冷意，这府里该好好整顿了。母亲，你好些了吗？好孩子。母亲没事儿了，多谢你的小大姐了呢。叶天策擦擦眼泪，多谢大姐。要是母亲能生一个和大姐一样可爱的妹妹就好了。赵乐彤点头，这个可以有的。叶夫人笑起来，真的吗？那可太好了，见你急眼了，都说小孩子的嘴最灵光了。母亲给你生个妹妹啊？叶天策道，没有大姐漂亮，我可不喜欢的。赵乐彤翻个白眼，你喜不喜欢是看脸的呀？叶夫人笑了，不许嫌弃妹妹，你们都是母亲的孩子啊，只是儿子的体质让叶夫人担心，多年没有怀孕。也是因为他阴气重，不利子嗣。高僧曾劝过他，把孩子送去出家，他们会过得好一些。叶夫人不忍心，哪怕这一辈子只有这一个孩子，只要孩子能平安长大，他别无所求了。现在又赐给他一个孩子。叶夫人看了看赵乐彤，都是他带来的福运呢。就在此时，府医和下人们终于来了，老头跑得直喘气，差点跑断腿了。夫人怎么样了？叶夫人坐着，肚子还有些不适。脸色带着冷意，怎么会来的这么迟？本夫人等着你来救，黄花菜都凉了，你怎么诊的脉？本夫人有孕，竟然没有诊出来，我倒是怀疑你的医术了。老大夫吓得跪下，道：“不是老夫无能，是月份太浅，诊不出来啊，最少也得一月以后，脉象才能准的。至于来的迟，是老夫正在二奶奶院子里，二奶奶也有孕了，一月有余才会耽搁。”叶夫人脸色一沉，她倒是能生啊，兔子精吗？二奶奶是叶夫人的妯娌，比她进门晚半年，却已经有了两个儿子了，现在又怀了。对子嗣单薄、儿子身体又不好的叶夫人来说，是很大的威胁。幸好老公爷亲自带着长孙，对叶天策亲自教导，二房才翻不起浪来。先诊治吧。叶夫人没有多责备，她不是喜欢迁怒人的，对底下人一向宽厚。府医诊治完了，道：“夫人身体挺好的，没有大碍，多休息就好。老夫开点安胎药，夫人吃几日稳固胎象。”知道了，下去吧。老大夫一走，之前那个侍女一脸焦急道：“夫人可吓死奴婢了，奴婢扶您起来。”叶夫人摆摆手：“不用你伺候了。”婉华，你入府也五年了吧？伺候我的日子也不短了，我待你如何？侍女紧张道：“夫人待奴婢自然是极好的，奴婢感激不尽。那你为何背叛我？奴婢没有，夫人冤枉奴婢了。”赵乐彤蹙眉，不承认，这可不好办了。若是以前虚空画符、一张真言符的事儿，现在他的实力达不到啊。叶天策不太懂大人的事情，有些茫然。赵乐彤在他耳边嘀咕几句，叶天策点头道：“母亲，既然他说冤枉。”不如留在儿子身边伺候吧。侍女脸色大变，大公子，奴婢何德何能，没这个福气呢？你是不愿意了？奴婢不敢。谁不知道大公子有古怪，伺候的小厮都是选八字印的，就这还不敢近身伺候他去，不是送人头吗？叶夫人挺满意儿子的机灵，不想去，那就说实话。侍女无奈，只能道：奴婢不敢背叛夫人，只是二奶奶找奴婢几次，问了奴婢一些事情，奴婢都没敢说夫人的事情。夫人明鉴。叶夫人冷笑，真是哪儿都少不了他呢。我这好弟妹的手伸得挺长的，赵乐彤对这些内宅勾当不感兴趣，招呼叶天策继续打小鬼。随着他们的到处打，国公府的阴气瞬间散了，许久不见的阳光照射进来，所有人都觉得浑身一暖，有种说不出来的轻松。叶国公站在屋檐下，看着太阳，很是激动。赵将军啊，你家女儿真不错，怪不得你那么宠女儿呢，她值得。赵彪诚惶诚恐，不敢当国公爷夸赞，那孩子以前吃傻都不会说话，近些日子才开窍，我不敢求女儿多有能耐。只求他平安快乐就好。叶国公更满意，你是个好父亲。武善在府里陪我喝几杯，在下的荣幸。赵彪占了女儿福气了，能陪着叶国公喝酒，都够他吹几个月了。那些同僚们不得羡慕死了。赵乐彤自然跟着吃饭了，他帮了叶夫人，肚子早饿了，吃的有点多。一只烧鸡、烧蹄膀、五香酥鱼都是肉菜，两个丫鬟布菜才满足他吃饭。叶夫人不想让家里人坏了兴致，就他们一家子招待赵彪，很庆幸没有外人在。不会说些不中听的话，打扰小姑娘吃饭的兴致。叶国公问道：“小姑娘这么能吃啊？能吃是福，挺好。”赵彪心疼道：“彤彤体质特殊，大夫说她气血亏损，要一直用人参、灵芝等名贵药材养着的，吃的多消耗就多，苦了孩子了。还有这等事儿，我也懂得。孩子出力了，就得好好补补。来人，拿我那根五百年的人参来，让孩子补身体。五百年的人参，好东西啊！我要吃，老头够义气啊！”不枉我照顾你孙子，赵乐彤心里尖叫。他要是有足够的灵药，能突破练气期，就能随意画符了。赵彪不顾他的尖叫，赶紧推辞。可使不得，五百年的人参那是续命用的，我府里还能供得起孩子吃的，不敢让您割爱。你跟我客气，孩子帮了
赵家走了狗屎运了，竟然跟叶国公府攀上关系了，真的要发达了呀！赵家的帖子、雪片一样送进来，都是邀请他们家人赴宴的，拉近一些关系，顺便打探一下怎么和叶家攀上关系的。他们也去取经了。第四十七章。去郡主府赴宴，始作俑者赵乐同小姑娘美滋滋吃着鸡汤，五百年的人参药效果然不一样，感受体内汹涌的灵气，小脸乐开了花。只是武哲儿来找他去足学，小脸顿时垮了。他不想去读书啊，他还只是个孩子，为什么要吃这个苦？幸好赵又平来找，赵乐同马上让大哲报，快走了，不要去足学，我想出去玩。赵又宁，他也不想，这不是不得已吗？赵又平笑着道：“你自己先去吧，夫子那边我会请假的。小姑今天我带着了，好吧。”可照顾好小姑了，别粗心弄丢了。那不能，放心吧。赵又宁一步三回头，赵乐童心生不忍，回来给你带好吃的呀。武哲辛苦。赵又宁笑起来，脚步变得欢快了。他要读好书，将来回报小姑。大哲，带我去干嘛？是不是有线索了？出门看到了陈新月，不仅带着他，还带着陈新月。今日郡主府有个诗会，给我也下了帖子，我想带着陈姑娘过去露个面，试探一下他们的反应。这样啊，那你可得保护好陈姐姐，万一他们狗急跳墙，害了陈姐姐呢？我会的。陈小姐放心，我会照顾好你，不让陈家欺负你。陈新月道：“多谢，我也不是柔弱的小姑娘，我会医术，会些拳脚，这么远的路我都走过来了，还怕什么陈家人？”赵又平眼底闪过一抹欣赏，这姑娘的自信和蓬勃的朝气，是她没有在别的女孩子身上见过的，很不一般。赵乐同道：“还有我呢，大哲放心吧。”陈新月抱着他道：“我带着小小姐，他们也不敢动手。”挺期待我那渣爹看到我是什么表情。为了攀附权贵，害了自己的结发妻子，这样的渣男死一万次都不过分，就该让他惶惶不可终日，不得善终，不得好死。赵又平今日赴宴，没有穿官服，而是精心打扮，一身紫色团花绸缎长衫，头戴玉冠，腰挂玉佩。荷包多了几分贵气，让陈新月也忍不住偷偷看几眼。一起上了马车，空间狭小，气息好像都交融在一起了，有些暧昧，让陈新月有些不自在，暗骂自己不争气，前世看多了小鲜肉、小狼狗的，怎么对个大男孩子都不淡定了？按照他前世的心理年龄，都能让他喊阿姨了。赵又平也有些不自在，从未单独和女孩子相处过，好像失策了，他应该骑马的，只是鬼使神差的想和他说说话，就一起坐马车了。赵乐彤看看这个，看看那个。大哲脸红了，想什么呢？说点什么呀？感觉好尴尬。他前世也是单身狗，不懂追女孩子呀，帮不了他的。赵又平终于找到了话题。你在乡下过得怎么样？乡下庄子能有什么好的？就那样吧，没有父母护着，能吃饱饭，饿不死，都是幸运了。不过庄子上也有好人，我运气也算好了，多谢关心。赵又平心疼了，明明应该是千娇万宠的千金小姐，却在乡下庄子里讨生活，难为她还能这么乐观，这么坚强。真的是个好姑娘。赵乐彤感受到了空气中浮现的淡淡甜味儿，看来大哲开窍了。要不要我给你们让出位置来？你俩卿卿我我呀？赵又平咳嗽一声，正襟危坐，再不敢多想了。小姑可真是什么都敢说。幸好陈小姐听不到，不然多尴尬呢。很快到了郡主府，不是陈家，宜阳郡主有自己单独的府邸，不过大多数会住在陈家，不能让陈伯阳觉得他是吃软饭的。维护他的面子，偶尔有宴席或者招待自家的客人，郡主才会打开郡主府，一般都是大事儿。今日的宴席主要是给女儿徐倩选夫婿的，赵又平已经被排除了，他沾上方家的事情就不是两配。堂堂郡主的女儿还愁嫁的吗？宜阳郡主就高调的选夫婿，京师家世好，名气好的青年才俊差不多都被邀请来了，当然少不得请些小姐们一起来，人多热闹也能遮掩一下。徐倩毕竟不是公主，能大张旗鼓的选驸马。徐家的门第造成了徐倩现在的尴尬。真正的世家大族是不会娶她的，毕竟她是徐家女儿，又不是真正的皇室贵女，娶回来也没什么帮助。宜阳郡主的富贵也就这一代了，陈府那个空架子侯府还指望她撑着呢，能给女儿多少帮衬？徐倩的行情就是比上不如比下有余的。为了给女儿撑面子，宜阳郡主也是动用了自己所有的关系，成年的皇子也都来了，太子倒是没有来。他还没那么大面子。赵乐彤看着华丽的郡主府，抬头看宅子的气运，一个宅子代表一个家族，气运很重要的。红光冲天的家族必定显赫富贵，家族美满，而郡主府浮现一股荒凉之气，不是好兆头。赵公子，快请，这位小姐是我家远亲陈小姐，她跟着照顾我小姑的。门房面色不变，那好，小的让嬷嬷来带路，去女眷那边招待，辛苦了，应该的。他们到的时候，正好陈波阳也来了。他要帮着待客，刚才去接孩子的，十一岁的少年已经有了大人模样，面目俊朗，活泼开朗，挺不错的孩子。赵又平等着他过来，打声招呼：“陈侯爷好，这位就是令郎啊，长得挺帅气呢，有侯爷的风范。”陈伯阳对他没什么好脸色，如果不是他多管闲事儿，方家的事情也不会捅出来。人都死绝了，你多管什么呀？赵大公子夸奖了，里面请，待会儿多喝几杯。客气，这位是我的朋友陈小姐。也见过侯爷，陈新月走出来，眼神复杂的看着那个孩子，还有自己的渣爹陈伯阳，很奇怪，他见一个女孩子
，难道他是见过陈侯爷？陈侯爷可得保重身体啊，身体怎么颤抖起来？不听使唤了吗？人到中年也得好好保养，以防中风，将来缠绵病榻，不能自理，才是真的惨呢、啊。听说晚年活得惨，是因为年轻时候亏心事做多了，求生不得，求死不得，总要受够了折磨阎王爷才会守呢。陈侯爷可曾做过亏心事吗？第四十八章。又遇到女主赵乐彤，都被她犀利的言辞给惊呆了。这姑娘前途无量啊，大侄儿可得把人给追到手了。陈小姐能文能武，会对人会医术，不可多得的好姑娘，娶了不亏的。咱们家这么多的侄儿，你这么多堂弟们，要是娶个性子软绵的，怎么立得起来？帮着大嫂操持家务啊！这个大侄儿媳妇儿将来可是陆家的主母，陈小姐就挺好，赵乐彤挺满意。她为了侄儿们也是操碎了心呢。赵又平咳嗽一声，装作没听到。他乐意也得人家姑娘乐意呀、啊。没等陈伯阳回神，陈新月已经后退。陈侯爷慢慢想，我还要照顾赵小姐，不跟陈侯爷多说，告辞。欣赏一下他忐忑不定的眼神，满意走了。赵又平点点头，跟着离开。陈伯阳气得更颤抖了。他儿子陈云旭关切道：“父亲，你真的身体不好了吗？真的做亏心事了？我告诉母亲去，可真是个漏风的好大儿啊！”陈伯阳赶紧劝阻：“你别胡闹，哪有的事儿？父亲都不认识这个女孩子，怎么可能？父亲和母亲感情深厚，可没有对不起她的。小孩子家家的，你不懂，别添乱。”陈云旭不服：“我都十一岁了，不是小孩子了，十五六都能娶亲的，别把我当孩子。最烦这些大人，又让当大人娶亲生子，支撑门庭，又说自己是孩子，到底是大还是小，都靠着他们一张嘴。大人真是善变。”陈伯阳心神不定。顾不上他，急匆匆进府了。他要查清楚这个女孩子的来历。那个孽女一天不死，他一天难以安心。陈新月抱着赵乐彤进了内宅，因为是赵家的帖子，赵乐彤现在在京中也是小有名气的，又年纪小，没有竞争力，小姐们都很喜欢他呢，纷纷逗着他玩。赵乐彤一脸高冷，这么多女人，叽叽喳喳的好烦人。一道带着冷意的眼神看过来，赵乐彤马上感应到了。竟然是女主啊！乔玉娇不是被邀请来赴宴，是蹭着别人的帖子一起来的。静海侯府家中没有出色的儿郎，跟徐倩也没什么交情。静海后也不是什么高门大户，不值得一洋郡主邀请她。不过她有自信，只要见到了徐倩，肯定会和她处得很好的。系统给的自带亲和力的属性非常好用，她已经把家里人的好感度给拉起来了，回到了以前的状态。果然，和徐倩说了几句话，就被留在徐倩身边，好像是多年的闺中密友一样。这让乔玉娇很是满意，带着她来的侯小姐可不开心了。他把自己的风头都给抢走了。侯小姐就是当初陪着乔玉娇逛街的永安侯府的世子，侯景林的嫡亲妹妹。这位侯世子彻底被乔玉娇给俘获了，是他鱼塘里最听话、价值最高的一条鱼。乔玉娇攀上了徐倩，完全把侯小姐侯景秀给忘在脑后了。真的是用过了就丢，一点情面都不带讲的。侯小姐气得只能独自生闷气，也不好和他闹起来，丢人的也是自己。哥哥什么眼神啊？竟然看上这么势利虚荣的一个女的！可不能让他进门，这女的不是省油的灯。侯小姐暗自计划，看到赵乐彤也来逗一逗，小姑娘肉嘟嘟的，只是看一眼就让人很开心。乔玉娇也看到了赵乐彤，心中恨意勃发，这死丫头怎么也能来这儿啊？真的是冤家路窄，她害得自己多日来的辛苦都白费了。乔玉娇眼神一转，主意打到了徐倩身上，怎么还请了这么小的孩子来呀、啊？倒是挺可爱的，不过人不能看外表，这小姑娘我也见过两次，脾气可不好。徐姐姐还是请人多看顾一下，别冲撞客人呀、啊。徐倩儿道。这个我倒是知道，是赵家小姐跟着赵大公子来的，你怎么跟他认识的？乔玉娇深谙绿茶之道，欲言又止道：“这个也没什么大事儿，我不是帮着母亲管着一些铺子吗？偶遇他们一起吃饭，话不投机，被他泼了一身的菜汤。哎，也怪我的，不该跟孩子计较，这不是碰到了，想起这些不好的回忆了。”徐倩本来就因为赵又平恼火呢，没想到他家人这么刁蛮，顿时不乐意了。他这么刁蛮的吗？赵家人也不管管，怎么教养孩子的？乔玉娇马上上眼药，哎，也不能怪他的。毕竟没有母亲嘛，赵将军又是那么大年纪了，肯定宠得厉害，养成这样的性子也在所难免嘛。徐倩冷笑，那是在他赵家，出了门谁会惯着他？还是要及时防范，别等冲撞了客人，为时已晚。徐倩想了想，喊来一个嬷嬷，吩咐一声。嬷嬷心中惊讶：“小姐，这不合适吧？让你去做你就去，你是主子还是我是主子？我使唤不动你了吗？”是。老奴这就去做。小姐息怒。赵乐彤看着乔玉娇眼底的恶意浮现，就知道她没安好心。这女的也很奇怪，明明没有功德，却有气运加身。不过这个气运很虚浮，像是强加给她一样，并不是她本身拥有。侯景秀逗着她吃点心，赵乐彤来者不拒，不吃白不吃啊，吃了他家的，省了自家的粮食了。小姑娘胃口真好，太好养活了，会不会积食了？少吃点吧。陈新月和他聊得不错，别的小姐不认识他，也不屑跟他交往。侯景秀主动陪着他攀谈，陈新月自然不会错过这个机会。不会，小小姐饭量大，这点东西不算什么。正聊着，那个嬷嬷走过来，眼神闪烁，露出不忍之色。
道：“小小姐，后面有好玩的地方，在这儿是不是无聊？”小姐特意吩咐老奴带着小姐多转转，以免小姐无聊。小姐要去玩吗？陈心月不想去的，离开人多的地方就意味着危险。没想到赵乐彤已经答应了。好啊，嬷嬷带路吧，谢谢嬷嬷。侯锦绣没心没肺，我跟着你们一起去吧。在这儿也没什么意思的，看看郡主府有什么好玩的，我还没有欣赏过，正好开开眼界。第四十九章，截胡乔玉娇的系统。事情有变，嬷嬷看了徐倩儿一眼，徐倩儿也有些为难了。她这次被选的夫婿，其中就有侯景林的，她妹妹要是出事儿，不好交代呢。乔玉娇不喜欢侯景秀坏了自己的好事儿，道：“我是跟着侯小姐一起来的，我喊她来陪着你啊。”嗯，去吧。侯家现在是太子看中的勋贵门第，深得太子喜欢。别跟那些不开眼的厮混，侯小姐也该懂点事儿的。徐小姐说的对呢，她自信满满，凭着自己和侯景林的关系，她也不敢不听话。只是侯景秀不高兴，她丢下自己，很不喜欢她两面三刀的样子，看她过来，语气不善。你干嘛？亏你还能想起我来了，又看我有什么用了吗？乔玉娇看他生气，用系统施展自己的亲和力，想把他拉拢回来。只是赵乐彤感受到系统的波动，眼神一亮，又是这个东西，施展灵气，拦截了系统的能量，亲和力失效了。阿秀，别闹孩子脾气。咱们是来陪着徐小姐玩的，不是给人看孩子的。侯府小姐可不是老妈子呀，赵家不讲究，咱可不能自降身份。跟我过来吧。出乎乔玉娇预料，侯锦绣躲开她的手，眼神冷漠。你什么身份，也配教我做事情？要不是我哥求我帮你，你能进来，装的自己跟个人物似的，虚伪不虚伪啊？我乐意陪着小姑娘玩，怎么就成老妈子了？人家带着侍女照顾呢，哪里不讲究了？像你这样背地里说人的小人行径，才是没教养。我跟你很熟吗？少来潘近乎！乔玉娇目瞪口呆，陈新月抱着赵乐彤也不放过他。这位小姐，你是谁家的？你可好大的胆子，敢在背后说我们赵家不讲究？这事儿我会告诉我家夫人，你等着我家夫人找你理论。不就是看我家小姐一个孩子独自一人，你就欺负孩子？到底谁不讲究？这么多人可看着呢，轮不到你编排我们家小姐。乔玉娇连着背对了，很是惊愕，系统竟然不管用了。赵乐彤收回手势，深藏功与名，有点累了，想睡觉了，咱们睡觉。不理他呀，陈新月找嬷嬷借了一间厢房，也没有去他说的地方玩，和徐倩打声招呼，离开了花厅。徐倩看他莫名的不顺眼，陈新月也是不卑不亢，他不求人，也没必要卑微。他们一走，乔玉娇被众位小姐们指指点点，羞愤交加，迁怒侯锦绣：“你真是不分里外人，信不信我告诉你哥，侯锦绣也是侯府嫡出的千金小姐，也是有脾气的。”马上对回去，你去告啊！不敢就是小娘养的，你跟我哥什么关系？怎么就觉得我哥会向着你，不护着我这个亲妹妹？难不成你想做我嫂子吗？那你今儿就不该来这儿。今日是为什么举办的宴席，你不知道的吗？其他小姐们惊讶的捂着嘴。哎呦，他竟然跟侯世子有暧昧啊！徐家脸色也不好看了。侯景林是他备选的人，这个乔玉娇借着他蹭进来的，什么意思啊？跟自己抢男人的吗？虽然他不至于选侯景林。却不希望有心机深沉的女人跟自己抢啊！乔玉娇还不知道自己走了一步臭棋，她的亲和力不是针对所有人，也不是所有人都觉得她好。人都是这样，对陌生人都会用恶意猜测，都乐意看人家倒霉，踩着人家的痛处，落井下石，多开心啊！有几个雪中送炭的？你闭嘴！谁说要当你嫂子了？你这是污蔑！他想否认，侯锦绣也不是吃素的，哥哥跟他什么情况？一个屋檐下的妹妹能不清楚吗？哦，你说不喜欢我哥啊？那你干嘛要我哥的礼物？那些首饰、衣衫、胭脂、水粉。陪你逛街，陪你玩，都算什么？你别说你没有啊，我家有人挣，我哥签的账单都有迹可循的，好歹也是侯府小姐，眼皮子这么浅啊，没名没分的收人家的东西，你们侯府这么穷的吗？乔玉娇羞窘，想辩解又说不出什么来，她以为和前世一样，处对象和成亲是两码事儿呢。只要不成亲，和谁都能处对象。男人想追女孩子，不得付出一些钱财吗？可惜在古代，女子和外男单独说话都被人诟病。这么亲密，这是定下名分才能做的事儿。就在乔玉娇无措的时候，到底是女主，机会马上来了，吓人道：“前面公子们吟诗作赋，还会抚琴舞剑，请小姐们过去品鉴。”一听有俊俏公子看，谁稀罕看小姐们撕逼呀？哗啦一下，都去看公子们了。徐倩儿都顾不上什么乔玉娇、陈玉娇的，她要去选夫婿了，希望能有出色的儿郎，让她满意。前院内宅有一道桥梁阻隔。正好能看到，又不会接触，避免坏了女孩子们的名节。主位上，宜阳郡主和几位相熟的夫人们也在看热闹。他也帮女儿把把关，选夫婿可得慎重。其中竟然有长公主殿下，这让宜阳受宠若惊呢。长公主殿下身居浅出，能来凑热闹，真是意外的惊喜。长公主殿下今年四十出头，长得明艳大气，只是面容粗糙，皱纹丛生，看着跟五十多的老妪似的。她这么苍老，是因为年轻的时候被送去北戎和亲。北地苦寒，又是敌国，饱受搓磨。如此过了二十年，还是今上感念姐姐的辛苦。国家又强盛许多，和北戎交换，让长公主归家。因此，长公主在朝廷的地位很是超然，朝臣们都很尊敬她。为了朝廷。
，长公主付出良多，只是长公主性情大变，喜怒无常，除了对皇上有点好脸色，对谁都是不假辞色。今日罕见的来凑热闹，怎么让宜阳郡主受宠若惊呢？赵乐童睡了半个时辰，休息好了，没有忘了今天的正事儿，跟在他们身后也去看俊俏公子。这么多男人啊，都是男人，哎呀呀，都不错，好帅呢，儒雅的，斯文的，阳刚的，开朗的，深沉的，哎呦，看花眼了呀。第五十章。乔玉教作诗，赵又平和一众公子们谈笑风生，毫不怯场。赵家嫡长孙的底气，让他在同龄人中格外沉稳。突然听到小姑的心声，还有点色眯眯的。赵又平差点喝呛了茶水，小姑怎么会这么想呢？他才多大的孩子，就喜欢看俊俏少年郎，长大了可还得了？张望着对面的小姐们，看到了陈新月，抱着赵乐童，两眼放光，两人都是一样的表情，就差流哈喇子了。赵又平脸黑，怎么陈小姐也是这个德行啊？他好想也听一听陈新月的心声，感觉跟小姑大相径庭吧。他猜的没错，陈新月也在欣赏帅哥，这不比男团选秀好看的吗？那边的公子们更是抖擞精神，像是开屏的孔雀一样，期待能得到更多小姐们的关注。有的公子准备好了诗文，趁机作诗，展现自己的文采，惹来阵阵喝彩声。优秀的诗词会传给众人看的，先给主位上的长辈们看，然后是女眷们，也是他们扬名的好机会。乔玉娇就等着这个机会呢，等公子们的诗词做完。完了，他上前道：“今日如此热闹，小女子也有一首诗词，请公子们品鉴。”徐倩儿不太高兴，她竟然会作诗，那不是给她出风头了吗？其他小姐们也都等着，大多是不信乔玉娇会作诗，大家族的女子也会启蒙读书，不过都学些女诫女则了，诗词文章少有涉猎，可不是那么好学的。乔玉娇得意想着，到了她扬名立万的时候，明日她才女的名声就会传遍京师了。赵乐童很不喜欢她嘚瑟，眼神一闪。乔玉娇有着她前世五千年的文化积累，诗词都不是她自己做的，是搬运而已。虽然搬运不是剽窃，那些古人也不会来算账，可不是自己的才华用来扬名就是沽名钓誉了。她有个致命的缺点，写字儿不行，有这个疑点就能锤死她抄袭了。对面的赵又平听到了她的心声，竟然是如此的。乔家真是虚伪，养出这般无耻的女儿来。乔玉娇骂他赵家的话，虽然道歉赔礼了，赵家也不会就此作罢。能让乔家丢脸，赵又平自然是不遗余力的打击乔家。乔玉娇已经作诗了，她早研究过了，这个时代是没有诗经的。今日又是男女相看，就做一首《关雎》吧。关关雎鸠，在河之洲。众人渐渐平静下来，这诗朗朗上口，通俗易懂，意境优美，好诗啊！徐倩儿也张大嘴巴，脸色难看至极。到底是她选夫婿？还是自己选。公子们这边炸开了锅，他们都是读过书的，比女子们更懂这首诗的出色，纷纷摇头晃脑，感受诗词的意境。越是念诵，越觉得这诗做的可太好了。乔玉娇谦虚笑着，眼底却藏着得意。一群古人没有听过这么好的诗词吧？让他们开开眼界，等以后的唐诗宋词都搬出来，不得惊掉下巴了吗？赵又平沉着脸，这女的确实厉害，更不能让她出风头了。幸好有小姑提醒，否则乔玉娇才女的名声传出去。要是傍上贵人，以后得势更不会放过赵家。之前就对赵家起了杀意，绝不能让他称心如意。赵又平道：“乔小姐好文采，赵某佩服。世间少有的才女，我等能听到这等传世佳作，也是荣幸。”乔玉娇心里得意极了，赵家人也来舔着她了，她肯定不会接纳的。这种莽夫一样的武将门第，能成什么气候？嘴上谦虚道：“赵公子客气了。”徐倩更是生气，赵又平是他先看上的。现在竟然也被这个乔小姐勾搭走了，恨不得撕烂她的脸。系统给的好感是有时效的，乔玉娇用的时候管用，脱离了这个时间，那些好感会慢慢散去了。更别说现在乔玉娇踩着人家的底线了。徐倩要是还对她有好感，她就是傻子了。赵又平接着道：“既然是传世佳作，不如乔小姐写下来吧，我们也好传看。有些字容易有歧义，有生僻字，我们还是想看看原作，更好的揣摩诗词的意境。”众人才回神，就是啊，还没有写下来呢，纷纷道：“乔小姐。”快写下来呀，我们等着看呢。乔小姐这等才女，自如其人，想必她的书法也是很出众的。我们今日可要一饱眼福了。乔玉娇却白了脸，书法她真的不擅长啊。原主和别的小姐们一样，都是认个字儿，学的女诫女则、针线厨艺什么的，对书法并没有真正的下功夫。更别说她一直学的是简体字啊，不管做什么事情，都是由繁入简容易。有简入繁就难了。乔玉娇看着那些繁体字就头大，加上有系统在，自以为是天选之女，就没有下功夫去学书法。不是说系统在手，天下我有的吗？乔玉娇呼叫系统，有没有速成的法子，让我快速学会一手高超的书法？系统，我只是个系统，不是神仙，这个真的做不到啊！要你何用？为何别人的系统就能跟神仙差不多？只要宿主想要，就能满足的。系统无奈，你问我。我问谁去？天下系统千千万啊！我只是其中一个。赵乐童又感受到一股能量波动，深深看着乔玉娇，这女的到底有什么异障？他又在求助了。赵乐童修真的时候，知道有些大能渡劫失败，会寄生在有缘人的脑海里，互相生存，不过很少见，需要很苛刻的条件。难不成乔玉娇也是这样？他的猜测虽不是真相，也不远了。赵又平不耐烦了，问道：“乔小姐。”
可是有什么难处吗？徐夏看他吃瘪，自己就高兴，吩咐仆人去给乔小姐取来笔墨纸砚。今日咱们也见证一下一代才女的诞生啊！乔玉娇焦急无奈，却又不能阻止，只能继续求系统，快想办法呀、啊！我要是写字儿，一切都露馅了。系统叹息，他命好苦，怎么找这么一宿主啊？系统还是有点东西的，那就制造一出意外吧。我只能帮你这些了，乔玉教道：“快点儿！”系统扫描出脚下小桥的结构图，利用能量敲掉了几块木头，整座桥就变得不稳了。等着仆人送来笔墨纸砚，人一多，小桥立马开始晃动起来。陈新月看情况不对，难不成乔要他了吗？赵乐彤也是脸色一变：“陈姐姐，快走！乔要他了啊！”这要巧，陈新月抱着他赶紧后退，远离小乔。现在大家都在桥边上呢，这么一晃动，乔玉娇先一步栽下池塘里了。他心肠也坏，自己掉河里多丢人啊！不如拉着人垫背，多一些人掉河里就没人盯着他不放了。他左右乱抓，逮着谁是谁，扑通扑通，几个小姐跟下饺子一样都掉了下去。突然的变故惊呆了众人，宜阳郡主气得拍着大腿：“快救人啊！都愣着干嘛？”公子们也没想到会是如此。赵又平冷笑，这女的果然运气好，老天爷都在帮她呢。这大概就是小姑心里说的女主的意思吧。不过女主又怎样？心肠歹毒，又是赵家的仇人，女主也得死。没有人注意到，陈伯阳阴沉的眸子盯着陈新月和身边的家丁，吩咐一声，家丁愕然，随即露出杀意，点点头退下了。倒是长公主看了他一眼，继续冷漠看着池塘里，嘴角露出讥讽的笑意。这些女郎们还是这么没出息啊！等公有些累，随意走走。你们在这忙着吧。宜阳郡主此时顾不上他，吩咐奴才们好生伺候着。长公主想看看陈伯阳想做什么，女儿的婚事都不上心，男人都是薄情寡义。宜阳没选好夫婿啊，不过跟他也没关系，他一个长公主看着尊贵，也就空有个名分，安安生生过自己的日子吧。哪儿还能管得了别人？陈新月抱着赵乐彤，离着人群远一些，别被碰着撞得摔河里了。出事了，后悔都来不及。赵乐彤感觉到了杀意，看到几个家丁打扮的眼神不善，围了过来，晃着陈新月道：“陈姐姐。”有危险！陈新月也看到了他们，吓一跳，想喊人，却发现下人们都去救人了。现在过去求助已经来不及了，主要是带着赵乐彤一个孩子，他跑不快。赵乐彤掐指一算，往东边走。陈新月有些犹豫，东边远离人群啊，不是给人家制造机会吗？信我，陈姐姐。陈新月一咬牙，抱着他往东跑。家丁们狞笑，这女人自己找死呢，还省事儿了。陈新月慌不择路，她死不要紧，不能连累彤彤啊。赵乐彤沉着冷静，寻找生机，很快看到了凉亭里的长公主。陈姐姐，那边。陈新月心中狂喜，那可是长公主殿下，她听其他小姐说起过呢。进了亭子，长公主的侍女斥责他们，长公主殿下在此，不得放肆，退后。赵乐彤喊一声：“一好。”能让我们躲一躲吗？有人要杀我们！长公主被他稚嫩清脆的声音惊动，转身一看，像个小仙女儿一样可爱的小姑娘，大眼睛清澈灵动，心中一软。进来吧，谁这么大胆子，敢在郡主府伤人？陈新月松口气，屈膝行了一礼，多谢殿下帮助我们。此事说来话长，民女无凭无据，不敢乱讲，日后殿下会知道的。不愿意说也没什么，坐下喝杯茶，歇息一会儿。多谢。陈新月也累了，不卑不亢喝茶。赵乐彤拉着长公主的小手，小脸严肃。姨姨。你被人诅咒了！啪的一声，长公主手里的茶盏摔在了地上，满脸惊愕。你，你这孩子说什么呢？陈新月也震惊，诅咒什么的是玄幻里面才有的。彤彤说什么呢？他还不知道赵乐彤的特殊，这是赵家人的秘密。赵乐彤小脸严肃，继续道：“是诅咒，姨姨活不过五年。”长公主平复心情，小姑娘，你是谁家的孩子？赵家的，我爹爹赵彪是大将军呢，可厉害了，我爹爹能帮你。诅咒之术想要破除，说难也不难。但是需要很多东西，需要帮助。这位长公主殿下一身功德，正好抱大腿了，给爹爹找了个叶国公。现在再来一个长公主，应该差不多了吧？赵乐彤还想着自己在京师横着走，可着劲儿给赵彪寻找金大腿呢。要不是够不着皇上，他也能跟皇上拉呱拉呱，那才是最粗的大腿呢。长公主深吸一口气，按捺住激动的心。等公知道了，待会儿去你家坐坐，欢迎我吗？当然了，一是好人，牺牲自己救人无数。长公主心中一暖，她去和亲也是自愿的。身为公主，享受天下人的供养，需要她付出的时候义不容辞。可是她回来，让朝中很多人不满，出嫁的女儿就该死在夫家，哪怕是公主也一样，哪有接回来的先例啊？多少人忘了她的付出，现在被一个孩子说出来，长公主很是欣慰，伺候她的嬷嬷已经红了眼眶。小姑娘都懂得道理，朝中那些老顽固都不懂，真是气人。别说了，咱们走吧。赵乐彤冲着嬷嬷笑了笑，嬷嬷身上好重的杀气呀、啊，竟然是一位武功高手，深藏不露啊！这个也是大腿。爹爹都打不过人家呢。陈伯阳的人不敢冒犯，只能退走。那女孩子真是运气好，竟然认识长公主殿下，计划取消了。长公主回来，小姐们已经都就起来了。安顿在厢房里洗漱换衣服，喝姜糖水，找大夫看诊，都在忙活呢。赵又平正担心陈新月和小姑
长公主，我给请回家了。还有这位嬷嬷，既然是武林高手，随便指点你几招，你都受用不尽。不行，你是男的，嬷嬷肯定不待见你，不如让陈姐姐拜师吧。你可抓点紧啊，把陈姐姐娶回家，肥水不流外人田了。赵乐童一连串的心声，砸得赵又平有点晕。小姑竟然巴结上长公主了。第五十一章。大家老爹赵又平赶紧过来行礼，参见长公主殿下。小姑年幼，冲撞了殿下，还请殿下恕罪。长公主很慈爱，道：“没事儿，你家小姑冰雪可爱，本宫很是喜欢，一见如故。这不想去你家看看，什么样的人家能养出这么可爱的女娃娃？赵大公子可欢迎本宫啊！”赵又平又惊又喜，欢迎之至，赵家的荣幸，晚辈这就吩咐家里人准备，无需客气，就当本宫是普通客人了。众人都羡慕极了。赵家这运气也太好了，长公主殿下何曾对人这么和蔼过？赵乐童很傲娇，小姑不出手则已，一出手就是大金腿，放宽心，铁定让公主殿下满意了。陈新月知道一些内情，只是不大放心，这么点的小姑娘真的能懂诅咒之术？万一不行，赵家可就是大祸临头，偷鸡不成蚀把米了。不知不觉，他已经把赵家人当成自己人了。为了赵家的安危，担心倒是忘了陈波阳这个渣爹。感受到他带着杀意的眼神，陈新月才看他一眼。挑挑眉，很是挑衅的笑了笑。你三番四次的想杀我，却杀不成，气死你！以后若是有长公主庇护，渣爹就算是有个郡主媳妇儿，也奈何不得自己了。陈伯阳气的心梗，这个孽女肯定是他，他故意的。赵家怎么跟这个孽女扯上关系了？宜阳郡主脸色也不好了。好好的相亲宴，最后都落水了，办得不成体统。现在男人一直盯着人家漂亮姑娘看，这是看上人家吗？这么大岁数还看小姑娘，回家跟她好好算算账。众人各怀心思，草草散了。倒是乔玉娇的官居流传开来，唯一遗憾的是没有手稿，不知道原作者不够完美。乔玉娇更是要气死了，好好的局面竟然因为赵又平一句话就给破坏了。他要是不多嘴，自己随后找人代笔，才女的名声不是定下来了吗？还害得自己落水才能圆过去，又气又急，着了凉。直接病倒了，赵家却是喜气洋洋。赵大嫂得了儿子，提前禀告，在家的主子奴才们都在门口迎接长公主殿下。赵彪也收到消息，不过他在城外呢，要赶回来需要一些时间。先有赵大嫂、赵二嫂招待长公主殿下，听闻长公主殿下喜怒无常，以为会很不好伺候，没想到殿下很慈爱呀、啊，还给了小辈们金叶子当见面礼，像是自家长辈来做客一样。半个时辰之后，赵彪匆忙赶回来和长公主行礼。陈赵彪参见长公主殿下，殿下万福金安。赵将军无需多礼，本宫和你。家女儿一见如故，不请自来。赵将军勿怪，不敢。殿下能来，臣的荣幸。别废话了，去爹你的书房，有要事要办的。你以为殿下就是来看你这张大黑脸的吗？赵彪，他可是亲爹呢，怎么就是大黑脸？想当年他也是俊朗小伙子，这不是上了年纪沧桑了点儿，也不能说他脸黑呀、啊，这是晒的，是男人的阳刚，不然那不成小白脸子了吗？打发走了无关人等，嬷嬷陪着长公主去了赵彪的书房，无人敢打扰。赵彪抱着赵乐童，紧张起来。女儿把殿下来弄家里来，想干啥呀？长公主严肃道：“赵将军，你女儿可懂道法，有什么过人之处？你要知道，本宫可不是单纯来做客的。”赵彪老实回答：“小女三岁半之前不会说话，痴傻呆愣。前段日子突然开窍，能看到寻常人看不到的东西，也懂一些看相算命之法。具体有多少本事，臣也不懂的。臣只盼着女儿能平安长大，这些本事是她无师自通。臣也一直担心孩子承受不住这么大的压力。别担心，这只是入门的道法，小菜一碟。”没的问题，长公主她是中了诅咒之术，这个化解比较麻烦。赵彪心中一沉，殿下，何人敢诅咒您呢？皇上知道吗？长公主沉默，嬷嬷心疼道：“还不是北荣不想放了殿下离开，又不想和朝廷交恶，那老喇嘛心黑手辣，给殿下施了诅咒，殿下会变得又老又丑，活不过五年。殿下想念家乡，哪怕只是五年寿数，能死在家乡也比埋在北荣要好。坚持回来，殿下不想皇上担心。”没有告诉皇上，赵彪肃然起敬。殿下大意，是我等无能，让殿下一介女流隐忍委屈，远离家乡受尽磨难，臣等惭愧。长公主平和道：“都是为了天下百姓，没有你们守卫国家，打败北荣，本宫还回不来呢。别互相吹捧了，准备东西，区区诅咒则已，别小瞧本小姐了。爹呀、啊，准备人参鸡汤啊，五百年的人参，我今儿都得吃掉，补充元气。”赵彪担心看他一眼，彤彤能行吗？赵乐彤不乐意，小瞧谁呀、啊？快去准备东西吧，要新鲜的血液，小刀子。黄表纸、笔墨纸砚，一只大公鸡的机关血。赵乐童说了一连串的东西，赵彪怕自己记不住，用笔墨写下来。长公主看他的字儿跟狗刨一样，眼神不由得抖了抖。这人的字儿也太丑了呀！赵彪不好意思道：“大老粗，能识字儿都是我夫人多年教导，让长公主见笑了。各有所功，赵将军精力都用在打仗上面了，又不需要科举考试，字儿怎么样不重要的。”是。殿下说的对，赵彪去准备东西，赵乐童就陪着长公主，给他看他爹的藏品，都是些兵器弓箭，只是赵乐童看着好像少了几样。我爹这儿有一张金弓，很漂亮
，送人了，送谁了？你这败家老爹，那金公值老鼻子钱了呢？怎么就能送人呢？我还想着长大了挂我房间里呢。”真是败家！赵彪尴尬道：“送给同僚，将来爹给你置办更好的呀。东西都准备好了，你看看可有疏漏？”正事要紧，赵乐彤白了他一眼，气鼓鼓去做事儿。赵彪擦擦汗，长公主若有所思看着他。赵彪尴尬一笑，越发显得憨厚，有几分可爱。第五十二章破除诅咒。赵乐彤专心干活呢。驱除诅咒也是个很复杂的事情，也就是他现在的修为长进一些，否则也不敢接这个活。让长公主躺下，小手熟练地画了符纸，足足十多张，密密麻麻地贴在长公主的脑袋和身上。嬷嬷有些担心，这能行吗？当初那老国师施法的时候跳来跳去的，还杀了一只公山羊，一只大黑狗，血呼啦的怪吓人呢。赵乐彤就是画画符，跟娃儿一样，关键是他才三岁半，只是个孩子呀，好像有些草率了。嬷嬷一颗心揪得紧紧的，新鲜的血液取来，马上。这是公鸡血，按照你说的取的，十只公鸡的血呢？好，放在长公主手边。赵彪照做了，听话的像个孩子。赵乐彤倒像是家长，两人这个互动看着挺逗的。要是平常长公主会高兴，现在却不敢笑。四了，赵乐彤眼睛都不眨，切开他的五根手指头，黑色的鲜血流了出来。看得嬷嬷心惊肉跳，赵乐彤又画了符纸，这次用蜡烛点燃，烧成灰落在血液里。长公主觉得半边身子发麻，好像有什么东西钻了出来。赵乐彤不错眼盯着血液，看到有黑色的烟雾一样的东西飘散，又点燃一张符纸，疼得冒出火焰来，好像听到了一声凄厉的惨叫声。这就成了吗？赵彪都觉得脊背发麻，该死的北荣，竟然敢对他们长公主殿下用这么歹毒的法子，老子一定攻打他们的王庭，灭了他们的王室，给殿下报仇。好了一半，这一半更难，爹要小心了。必要的时候给我护法，乖女，你说怎么办？爹舍了命都行。他这么一说，长公主担心起来，事不可为就算了，这是本宫的命，没必要搭上你们母女。赵将军可是朝廷柱石，不容有失。我一个没什么用的公主，不如将军对天下有用。赵彪摇头，我已经老了，不如年轻将领一把老骨头，更没什么用，能为殿下尽力是我的荣幸。赵乐彤无语，别说的那么悲壮，顶多用点血。又不会伤筋动骨，别弄得跟生离死别一样啊！爹想什么呢？赵彪摸摸鼻子，好像想的有点多，换了另一只手，和之前的程序一样，只是最后引出那些黑雾的时候，怎么都出不来。长公主的神色越发痛苦，像是身体内有什么东西在拉扯，血肉都要沸腾起来。赵彪担心问道：“怎么回事儿？彤彤，能行吗？爹能帮你做什么吗？”爹划破你的手，鲜血滴入碗中。越多越好。赵彪毫不犹豫划破手掌，血液先落在长公主手背上，滚烫的像是着了火一样。长公主差点就缩回手来。这次有了效果，黑雾渐渐被吸引出来。赵乐彤快速画符，烧着了落在血液里，终于成功了。黑雾消散，就在赵乐彤松口气的时候，黑雾突然幻化成一个半个光头，梳着奇形怪状小辫子的老头模样，眼神犀利如鹰隼，像是穿越千万里的空间，看向赵乐彤。何人破了本国师的诅咒？赵乐彤掐腰骂道：“不要脸的老东西！”你还好意思来问责？上天有好生之德，不是让你学了术法害人的。你等着吧，迟早要遭报应。哼，一个女娃娃也配教训老夫？好面相，抓了你做老夫最忠诚的奴隶，看你还敢嚣张！赵彪一听这个，瞬间大怒，一口唾沫啐他脸上。老东西，你欺负我女儿年纪小，不要个逼脸！你们答应了宋公主回来，又缺德的下了诅咒，输不起的玩意，等着老子带兵打入你们王庭，毁了你的祭司，看你拿什么欺负我女儿！欺负我们公主，老子现在就灭了你！看你是个什么玩意儿！带血的手挥舞着要打他，结果血液粘在上面，那老国师像是被打了一巴掌，术法也跟着散了。赵乐彤伸出大拇指，爹爹厉害，就要这么骂他，哼，也就是不在眼巴前，爹非得打死他，欺负老子女儿，老子的公主，弄不死他。嬷嬷咳嗽一声，什么时候公主成你的了？爹说的是那个，你可以先止血，再骂人。赵彪生气起来，都顾不上疼，胡乱包扎一下，先关心长公主。殿下怎么样了？长公主的脸色肉眼可见的变得白皙，皱纹也淡了些，感觉身体也有力气了。嬷嬷惊喜道：“公主真的破除了，您不会只活五年，肯定会长命百岁的。多亏了小乐童，本宫欠你一个恩情，以后谁敢欺负你，本宫帮你出气啊！”赵乐童咧嘴笑：“那我可不客气啊！”长公主笑起来：“行的，千万别跟我客气，我无儿无女，看你就跟我亲生的一样，以后多来公主府走动。”你就是公主府的小主子了。嬷嬷擦擦眼泪，公主太苦了，没有人知道公主过的是什么日子，曾经也怀过孩子，因为是一族人，北荣不会让公主生下来，愣是给意外摔没了。后来公主也不敢怀孕，硬是喝了红花，自己毁了身子，省得伤心。长公主这个年纪，却无儿无女。其中的孤单辛苦，只能他自己熬着了。若是有赵小姐承欢膝下，也是挺好的。长公主的目光落在赵彪伤着的手上，真心感激，也辛苦赵将军了。以后赵家的事儿就是本宫的事儿，你我两家不分彼此。赵乐彤看看这个，看看那个，突然瞪大眼睛，下意识捂着嘴巴。他看到了什么？
爹有出息了，竟然和陈博洋一样吃软饭，傍上长公主了呢。爹也不是小白脸啊，长公主能喜欢他什么？既然是一家人。赵乐彤也不会亏待了长公主，小手握着她的手掌，一股灵气涌入长公主体内，让长公主身子一暖，原本发白的头发竟然变得乌黑，脸也年轻十多岁，妥妥的大美人呢。赵彪目瞪口呆，看的眼睛都直了。长公主竟然这么漂亮，嬷嬷也是惊喜交加。女子哪有不爱美貌的？长公主自从被诅咒，就不敢照镜子，不想看到自己苍老的脸，现在竟然返老还童了，太神奇了！赵小姐可真是小仙女儿啊，会施仙法的吗？第五十三章。长公主的好感，长公主只觉得原本冰冷无力的身体变得精神起来，能耍得动金丝大环刀了。倒是没注意自己的容貌变化，只是嬷嬷激动的神色，让她感觉有事儿发生。怎么了？你们都盯着本宫看什么？赵乐同道，殿下漂亮，漂亮。长公主苦涩一笑，多少年没有人夸她漂亮了。她现在的样子，那些皇室的孩子们都避之不及，不敢亲近她的。想当年，她可是素有金狮第一美人的称号呢。嬷嬷拿来铜镜。眼泪滚落，长公主，您真的变漂亮了。长公主下意识躲避，随即放下手。镜子里熟悉的容貌，熟悉的脸，让她仿佛回到了年轻的时候。这真的是本宫吗？是啊，都是小乐童的功劳，她是您的小福星呀。长公主也激动起来，谁说不是呢？小乐童，快让本宫好好抱抱你。本宫没有那个福分，能有你这么乖巧可爱的孩子。赵乐童淡笑不语，或许还真的可以有啊，就看爹爹有没有这个本事了。爹呀、啊，学学人家陈侯爷。娶个郡主跨越阶层了，你也省得被小姨妈惦记。可惜爹没有人家陈侯爷长得帅，怕是有心无力。哎，我注定不能在京师横着走的，爹不行啊！赵彪龇牙，他怎么不行了？看了长公主一眼，长公主也看他，吓得赶紧低头，不敢冒犯，好像真不行呢。长公主抱了他一会儿，让他出去玩了，有话单独跟赵彪讲。关于小乐童的能力，不能让外面人知道，任何事情过犹不及。他只是个孩子，太早让他荣誉加深，会急伤根。对孩子不好的，赵彪也是这么想的，所以赵乐童的特殊一直隐瞒，从不让他在外人面前多管闲事儿，就是想好好保护他。两人的想法一致，长公主挺满意，道：“你是个好父亲，才能有这么好的女儿。可惜你夫人走得早了，童童这么小没有母亲陪伴教导，终究是缺憾。”赵彪也伤怀：“我夫人是天下最好、最善良的夫人，肯定是她保佑我们，才会让童童好起来，还无师自通，学了这些道法来帮助全家的。”赵彪想起自己夫人，粗糙的老脸满是温柔之色，让长公主很是欣赏。赵家门风出了名的好，不仅是他不纳妾，孩子们也没有纳妾的，后宅最是干净。长公主见多了男人贪花好色、无情无义的嘴脸，遇到赵彪这样一个真性情的男人，格外的稀罕。商议好了这件事儿，长公主也要离开。赵彪亲自送出门，他不知道这件事儿只是刚刚开始而已。赵乐童带来的精彩远远不止于此。此时赵乐童干嘛呢？被先生抓着读书呢？想着自己是小孩子，就哭唧唧的撒娇求饶。为了不读书，大佬也得认怂的。读书是不可能读的，上辈子都没有读，这辈子照样不读，打死都不读。没有听说谁家小仙女要读书的。夫子却不为所动，狠心的很。什么样的顽童到了他手里都得乖乖听话。他不读，所有孩子都等着，让赵乐童没辙了。哼哼。不就是读书吗？本小姐不读则已，一旦认真起来，吓死你们！赵乐童赌着气，跟着学起来。不到一节课，就学完了一本书，得意地看着夫子：“我可以出去玩了吗？”夫子挺满意，他发现一块璞玉啊，聪慧过人，只是调皮了些，不过还小，只要严加教导，大有前途。背书只是最基本的，还要写的一手好字，才能行走天下。自如其人，从小磨练出来的书法会伴随你一生，受用无穷啊！赵乐童原本不在意，想起乔玉娇，因为不会写字儿，大好的局面给丢了，吓得一哆嗦。我写就是了，难不成比画符还难的吗？夫子，画符他也不会，应该没有呢。赵乐童认真写了半天的字，以往调皮的孩子们也都不敢调皮，赵小姐都得写，他们更别说了。再说他们还比不上一个三岁半的孩子吗？小孩子们只要用心学，没有特别笨不开窍的。都能学好了，只看环境和有没有好的夫子教导，两者缺一不可。认真学起来，一上午时间很快过去。赵乐童累了，下午不想来读书，偷偷跑掉，单独出门去玩，只带着两个丫鬟、两个小厮，他们也不过是半大孩子，喜欢热闹。奶娘想跟着的，赵乐童不要。奶娘曾经看着窦婉玉拿他的东西没有阻拦，就不是个忠心的。赵乐童不大喜欢他，等长大一点，寻个由头放他回家吧。他也不需要奶娘伺候了。赵乐童不缺零花钱，也不小气，买吃食都是五份儿，丫鬟小厮都有的吃。他需要的能量多，最后他们实在吃不动了，只看着赵乐童一个人吃，一条街都吃遍了。这种充满烟火气的生活，赵乐童前世是没有经历过的，还挺喜欢。越来越觉得自己像个普通的孩子，心境也向小孩子靠近了。他没有注意到，一个茶馆二楼，一道阴冷的目光死死盯着他，竟然是赵又喜的同窗，夺走了他气运的秦公子。现在的秦公子，就是熟人看到了都认不出来了。
因为凡事加上施法的老道也被赵乐童破坏了，他付出了极大的代价，那就是寿命。此时看着跟四十多的中年人一样，两鬓都斑白了，勉强保住了性命。赵家还在打压秦家，秦家为此付出极为惨重的代价。不管怎么求饶，赵彪都不为所动。秦家必须死，秦公子恨死了赵家人。现在看到乐童竟然独自逛街，都没有带着护卫下人，乐童胆边起，赵家不给他活路，他也不会让赵家好过。他认识不少混混，找来几个人贩子，让他们拐走赵乐童，卖到山沟沟里，给人当童养媳，越穷越好，跑都跑不出来的那种深山，一辈子被人折磨，生不如死，气死赵家人。拐子们一看赵乐童漂亮的脸，顿时心动了。秦公子瞧好吧。没有咱拐不走的孩子，只要这孩子不是皇亲国戚，落在咱们手里就不用怕。当然不是，我也没那个胆子。家里有俩钱，一般官职，这京师缺当官的吗？啊，那倒是啊，一砖头砸下去，不是侯爷就是四品官，六七品的都不入流。拐子们也是有背景的，这孩子是个好苗子，卖到深山里可惜了，卖到窑子里，将来肯定是头牌。他们没注意到，吃着糖果子的赵乐童仰头看向他们的方向，耳朵扇动几下，脸上露出寒意，竟然敢拐他，正好吃多了。陪着他们玩玩，消消食儿。为了方便他们动手，赵乐童买了很多好吃的，让小厮送回府里，只留了两个丫鬟伺候。拐子们更高兴了，女娃娃好出手，十岁左右的调教几年也能卖个好价钱。这趟买卖要发达了。赵乐童越走越偏，给他们制造机会。翡翠有些担心，小小姐，咱们该回去了，这么晚了，在外面太危险。赵乐童问他，有了危险，你怕不怕？翡翠露出惧色，还是坚定道：“我不怕。”只恨我实力弱，不能保护好小小姐。小小姐，等我长大，我要打遍天下所有的坏人。有志气，珊瑚你呢？珊瑚内向一下，没那么大志向。道奴婢照顾小姐起居，伺候好小姐。要是有危险，奴婢给小姐挡刀子。可是打人，奴婢不敢的。都挺好。赵乐童看向他们身后，拐子们已经围了过来，露出自以为慈爱的笑容。小姑娘，哥哥这儿有好吃的，跟哥哥去吃吧。赵乐童小脸严肃，认真的陈述一个事实：你别笑了。太丑了，长得丑不是你的错，出来吓唬小孩子就是你不对了。卧槽！他说老子长得丑，拐子不乐意了，要动手抓人。拐子二道，别生气，童言无忌，能智取就别动手，我来啊。拐子二长得有点清秀，有林家哥哥的亲切感，要不然怎么骗人呀、啊？他笑着道：“咱不跟他玩，小姑娘，我陪你去吃好吃的，好不好啊？也行，你还顺眼，我想吃烧鸭掌，前面有一家最正宗了，咱去吃吧。”拐子二，他不是这个意思啊。赵乐童已经过去了。拐子一不耐烦了，直接抓走得了。费这个劲儿，都怪我嘴欠，我就不该逗他。拐子二道，那就直接抓了。刚要动手，赵乐童转身看他们，你俩该不会是人贩子吧？不是，那不可能，你别冤枉我们。不是就好，我会喊人的，我喊的可大声了。两人嗤笑，不信一个孩子能喊多大声，抱着他嘎吱窝就要强行掳走。别喊，哥哥抱着你走得更快啊。有人贩子拐小孩了，一道刺儿的童音直接穿透脑壳一样，两人竟然晃了晃，头晕目眩的。这孩子的嗓子是喇叭做的吗？翡翠珊瑚已经把他夺回来，不许碰我们家小姐，你们是坏人。两人怕引来人，干脆掏出刀子，都闭嘴。敢喊人，老子白刀子进去，红刀子出来，不想活了吗？珊瑚张开双臂挡着他们，翡翠，你带着小小姐快跑，你们想抓小姐，从我尸体上踩过去吧。珊瑚很悲壮，已经决定舍身赴死，保护小小姐。赵乐童伸出头问道：“咱还吃烧鸭掌吗？”拐子都愣住了，吃，这就去吃，我们不是坏人，真的是看你可爱，想请你吃好吃的。哦，那赶紧的吧，赵乐童自己能自保。可是还不足以保护好两个丫鬟，他们后面还跟着七八个人呢。为了抓自己，也是兴师动众了，只能智取，不能莽撞。饭馆不大，靠着几道拿手菜，招揽不少老客户，生意还不错。这种小馆子的味道才正宗。赵乐童听别人说起过，一直记在心里，正好来尝尝。烧鸭掌确实好吃，还有鸭胗、鸭翅、鸭腿、老鸭汤。这是一家专门做鸭子的店，俩拐子，两个丫鬟，五个人点了一桌子菜，大多是赵乐童吃，他们都没心情看着他吃呢。拐子一道。这女娃娃是饭桶吗？这么能吃，老子都吃不下这么多肉。她的肚子看着没什么变化，都吃哪儿去了？你问我，我问谁去？拐子二突然想起一个问题：这么能吃，谁家青楼养得起？还没养成摇钱树呢，就给吃黄了吧？赵乐童吃的挺满足，免费的饭菜就是香。最后结账，五两多银子呢。两个拐子掏钱，觉得哪里不对，他们是要赚钱的，怎么还花钱了？看着赵乐童的眼神更加不善。小妹妹。该跟哥哥回家了吧？拐子二道，你现在喊也没用了，我们一起吃的饭。妹妹调皮，我们当哥哥的可以教训你呢。赵乐童都佩服他了，你厉害，走着吧，哥，打个饱嗝，吃饱了该干活了。两人一左一右拉着他的手，以防他逃走。赵乐童蹦蹦跳跳的，一点没有逃的意思，只是两个丫鬟苦着脸，心里苦啊。小小姐，现在不是玩的时候呢。终于和其他人会合，两个拐子心里有了底，不怕他逃了，动作有些粗鲁，走快点，死丫头片子。吃了老子五
，就怕你跟不上。小手狠狠往下一拉，拐子一没防备，他这么大力气，直接给拽地上，脸朝下摔了下去。咚的一声，翡翠看着都疼，其他人也龇牙，一个孩子都弄不过，太废物了吧！这么一下子，拐子也给磕晕了过去。赵乐彤一脸无辜，不是我，是他自己摔的。拐子们沉默了。也没想过会是他，拐子二下意识想拉回自己的手，却怎么都拽不动，露出一个比哭还难看的笑。小妹妹，你放开哥哥行吗？不行，你跑了怎么办？我待会儿要吃酱肘子、卤牛肉、糖醋排骨、烧鸡、铁锅炖大鹅。他还点菜了，拐子二欲哭无泪，好像带回来一个了不起的小祖宗了。第五十四章，报应来了，拐子二欲哭无泪，该死的。秦家坑他，这孩子肉嘟嘟的小手力气格外大，像是铁爪子一样。他使出拉屎的劲儿了，愣是纹丝不动。想着拐子一摔地上晕倒，看来也是他搞的鬼了。赵乐彤歪歪头，快走了，我都饿了。刚吃那么多，怎么又饿了？赵乐彤给他一个眼神，自己体会。他要干活的，干完活不得吃肉肉的吗？至于要干什么活，自己想去吧。他今天说了不少话，不想动脑子说话了，累。小脸带着奶膘，偏偏很严肃的模样，谁看了都心中一软，想捏一下。太可爱了！站在门口，赵乐彤先看风水、血煞气、怨气，黑红色交织在一起，大白天的都能感受到一股阴气，可见这座宅子死了很多人的。造孽呀！你说什么？拐子二看他眼底闪过悲悯，心底发毛，这孩子有些不太对劲儿。进门先去给拐子头目汇报，没想到这头目竟然是个妇人，三十多岁，慈眉善目的，没有一点凶恶，很容易让人信任。可是赵乐彤从他身上看到冤孽缠身，还有深深的诅咒，不知道做了多少坏事害死多少人？大姐，这孩子咱还是别要了。我觉得邪门的很，有古怪。拐子二想劝着妇人放弃，妇人满意的看着他，不管多古怪，到了咱们的地盘，还能让他翻个天的吗？好孩子，来姨这儿，姨给你糖吃啊。赵乐彤走近他，被他抱在怀里，有些不舒服。这些阴煞血气是很脏的，他纯净的灵体最不喜欢这些。妇人也觉得不舒服。感觉这孩子烫手似的，像个小火炉子，烧得他心烦意躁，只想摔死算了。两人四目相对，都是厌恶隐忍。赵乐彤先开口了：“姨姨，你的报应来了，你说什么？”赵乐彤挥手在他两边肩膀拍了拍，两朵洋火给他拍灭了，周围像是有阴风刮过，还有凄厉悲愤的笑声，吓得妇人把他丢在了地上。什么东西？敢碰老娘的身，活得不耐烦了。他从袖子里取出一串铃铛，使劲晃了晃，听得人头晕目眩，靠近的阴魂竟然被吸收进去。屋子里重新恢复了暖意，赵乐彤眼睛一亮，好东西呀，竟然是摄魂铃，杀了他！妇人心惊肉跳，没有人比他更清楚刚才经历了什么。这女孩子果然邪门，那就去死吧！拐子二更害怕了，大姐取出这个东西就是有大事儿发生。上一次用还是中元节，差点回不来了，这次竟然对一个孩子出手了，这孩子还一点不怕，眼神更亮，像是看到什么美味一样。赵乐彤指着他道：“你死到临头了，给你交代遗言的时间，你有斩查时间。”别错过了你，你这孩子装神弄鬼，老娘才不会死呢！什么报应？老天要是长眼，就先劈死那些作恶多端的贪官污吏，而不是我们这些可怜人。我做这些都是被逼的，谁不想干干净净的活着？是这老天不给我机会。赵乐彤摇头，悲悯而冷漠，什么都是借口，做了就是做了，就要付出代价。拐子二想跑，他后悔了，不该带来这么一祖宗。妇人半信半疑，很快斩查时间过去了。他松口气，刚要狂笑，突然一道黑色烟雾犹如手掌一样攥住他的脖子了，让他呼吸困难。黑雾渐渐形成一个女孩子的面容，让妇人惊骇欲绝。这不是他害死的那个姑娘吗？因为反抗太激烈，弄出的动静太大，被他给失手给打死了。还我命来！我不是故意的，你投胎去吧，别来找我。我真的没想让你死的，我也是为你好，给你找个有吃有住的好地方，总比你在家吃苦受罪的好啊。这话说的多无耻，好像他白给人家吃住一样，还不是靠着女孩子出卖身体和自尊才能换来的吗？最后一辈子没有希望，榨干了价值，凄惨而死。赵乐彤冷眼看着，还挥挥手，更多的黑雾飘出来，都是富人害死的人，有小孩子，有漂亮姑娘，甚至是俊俏小伙子，还有刚出生的婴儿，足足上百个。这你们干嘛都来找我呀？不是我害死的你们，冤有头债有主，谁害死你找谁去。富人不服，人是他拐卖的，但是不是他害死的。赵乐彤爬上桌子，盘膝坐下。道世间之事，只看因果。他们因为你拐卖，才会落得惨死的下场。你是始作俑者，肯定要找你算账了。至于害死他们的人，自然也会去报仇的。但是你得先死了。妇人突然生出希望，你懂这么多，你能救我的，是不是？你救救我，我送你回家。不用你，我也能回家。这女的脑子不灵光，开条件都没好点的。你想要什么，我有的都给你。赵乐彤歪歪头，钱啊，你有吗？我有的，我有钱，都给你，我带你去取。地窖的入口机关只有我知道，你救我，我给你钱。赵乐彤摇头，叹息一声，不行，你的钱都沾着血债，我取了也不能用的。哎，赚钱太难了，脏钱不能要，赚钱他又年纪小。
不管哪个时代，人都是要为了钱发愁的。所有的拐子们都惊呆了，大白天的怎么也会有鬼呢？杀了他，有忠心的要抓赵乐童，都是他害的大姐。赵乐童都不屑动手，只是挥挥手，自然有冤魂们去对付他们，正好给他们报仇发泄怨气，也好投胎走了。不大一会儿，满屋子人都给吓死了，屎尿横流，这个味儿啊，熏死人了。都是张大嘴巴，眼睛突出，活活被吓死的。倒是有一个人除外，拐子二，他死死抱着头，不敢看，不敢听，念着阿弥陀佛，各路神仙保佑，还真的给他扛过来了。赵乐童捡起地上的铃铛，古朴的铜铃铛，黑色的绳子做成镯子，看着挺普通的，却是鬼修的至宝，摄魂铃，能吸纳鬼魂，随身带着，不会被人发现，等于是一个鬼的房子吧？鬼鬼们可以住在里面的，按照主人的心意，灭绝或者养着鬼。赵乐童不客气的笑纳了。第五十五章。小男孩肖善剑，今日这一次来的挺值得的，管吃管喝还送宝贝，就挺好。看来以后还是要出门的，机缘都是在外面，还能落到家里吗？他突然想起一件事儿，着急忙慌找俩丫鬟，糟了，这么晚了，家里肯定找我呢，惨了惨了！翡翠珊瑚被关在柴房里，还有几个被拐来的孩子，男女都有，最大的十二三岁，最小的才五岁，也是最好看的。瓷白色的皮肤，长长的睫毛，丹凤眼很是漂亮，只是神色淡淡的，有点小孩装大人的模样。都回家去吧。以后别轻信别人啊，下次可没人救了呀！赵乐童把人都放走，还从富人身上搜出一些银子分给他们，让他们好过马车，早点回去。只有那个小男孩没有要钱，只是冷淡看他一眼。我不想回去，你家住哪儿？记不住了，这么大的孩子，记不住自己的家也是怪笨的。赵乐童有些嫌弃，除了他，别人都走了。赵乐童无奈，那你跟着我吧，我要回家了。晚了，爹要打屁股的。小男孩可有可无，能有人收留就好。人贩子也得管饭，大不了换个地方待着了。刚要走，拐子二跑出来，跪下求饶：“小仙女，你带着我吧，我也是被他们逼着骗人的，我没有杀过人，求求你救救我好吧？”赵乐童看他的面相，没有血煞气，只是命不好，克亲。孤儿的命，你叫什么名字？小的薛瑞莲，大家都喊我小瑞，您这么喊我也行。小瑞愿意卖身给您做奴才，跑跑腿，打打杂，管饭就行。薛瑞莲，你家不是普通人家吧？这名字起得有讲究。小瑞道：“我出生祖父死了，五岁的时候爹死了，娘改嫁，族里输败，说我命硬，克死亲人，把我给撵出来了。他们说的没错，你确实命硬，对亲人不好。不过遇到我是你的福气，做我的奴才，只要你好好做人，行善积德，也能安稳过一生。”小瑞没想到，真是自己的命硬。他还一直怨恨叔伯，以为是他们贪墨自己的家产胡说的。你叔伯们想霸占你家产也是真的，误打误撞了。这里的事儿都忘了吧？佛门还给人一个放下屠刀的机会，我收了你也是做善事了。多谢小仙女，小的一定忠心耿耿，追随小仙女。别这么喊我，我也不是小仙女。他渡劫没成功，还不是神仙，顶多算个真君。赵乐童很忧伤，当神仙可太难了。男孩子眼底闪过一抹讥讽。装神弄鬼，说的跟真的似的，好像他真的懂一样。也不看看他才几岁，快回去了，天要黑了，这里交给大哲处置。赵乐童赶紧走，出来的时候是四个，回去的时候还是四个，不过多了俩是捡回来的，顾不上盘问男孩子，先回家应付了爹爹再说。幸好今天赵彪有应酬，回来的晚。赵乐童松口气，爹没在家，太好了。小姑，你跑哪玩去了？这么怕祖父啊？是不是没干好事儿？赵又宁突然冒出来，小姑心虚的样子，干啥去了？五折啊，你管小姑干嘛呢？小孩子家家的，管的倒是多。功课做完了吗？不提功课，还是亲姑侄儿。一提就想反目了。看到小男孩严肃端方的脸，背脊挺直，气势十足，打量四周，略带嫌弃的表情。这谁呀？小姑，你找别人陪你玩，都不找亲侄儿我。外面捡的狗哪能跟你比？你的衣服给他穿一套，洗洗澡，吃点东西，你先照顾着呀。赵乐童把人丢给五侄儿，还要去找赵又平。那个宅子里都是死人。还有无数赃款，这也是大侄儿的功劳啊！那些银子赵乐童不能花，可以让大侄儿捐赠给慈幼院，或者买了米粥在城外施粥，赠给穷人药物或者棉被，都用来做善事儿。这些都需要赵又平去安排。赵乐童深藏功与名，更是怕被老爹发现了，又是一顿唠叨。以后看他更紧了，休想自己出门玩了。薛瑞莲也交给五侄儿，他先照顾小男孩吧。哎，那个谁，还没有问你的名字呢，你不会连名字都不知道吧？小男孩蹙眉道：“萧善剑，小善啊。”挺好，好好休息。小男孩，这女娃娃脑子不太灵光，有这么喊人的吗？小善，我小姑以前傻乎乎的，你别介意。你不喜欢喊你小善吗？赵又宁八岁了，看他跟家里弟弟一样，又是小姑带回来的，可得照顾好，尽地主之谊了，就叫小善吧。萧善见也不纠结了，肚子有点饿，想吃东西了。外面哪儿都好，就是吃的不太行。饿呀、啊！赵乐童派家丁给赵又平传信，让他回家一趟。赵又平还在查方静茹的案子呢，只是没什么进展。过去十年了，人证物证都很难找。陈伯阳处理的很干净，陈新月当时还是个孩子呢，更是什么都不记得了。
，就算是击鼓喊冤，只会惊动了陈伯阳，没有实质性的证据，很难扳倒一个侯爷的。小姑。找我什么事儿？小姑是不是有什么发现？赵又平已经不把小姑当小孩子看了，谁家小孩子能见鬼的？大侄儿啊，几天不见，甚是想念。赵乐彤笑眯眯地吃着鸡蛋羹，让赵又平心中一紧。小姑，你惹祸了。赵乐彤白眼一翻，我这么乖的人，怎么会惹祸？不就是端了一个人贩子的老巢吗？想给你送功劳的，不要算了。赵又平一口气没喘上来，眼珠子差点瞪出来。不是，小姑。你真的遇到人贩子了？当然，不过谁倒霉还不一定呢。你这样安排，赵乐彤已经把事情都给他安排好了，银子怎么处置，想的还挺周到。那些银子肯定不少，不能都给官府。肥了那些贪官，你偷偷的捐赠给慈幼院，劫富济贫，做善事，都是咱们老赵家的功德。别傻乎乎的都献上去，最后能用在百姓身上的能有多少？赵又平想说，他不傻的好不好？小姑真是可以，出去一下午，端了一个人贩子的老巢，还把人都给杀了。小姑比他想的好像更厉害些。第五十六章。长公主报恩，赵又平觉得自从小姑开了窍，他的日子就别变得格外精彩，连夜去处理人贩子的老巢，只是怎么都找不到密室所在。赵又平也没有去求助小姑，找不到更好了，省得朝廷都拿走了。小姑的计划要泡汤了，只要知道了地方，什么时候来取都行。正好过了这股风声，众人淡忘此事，赵家做什么都方便些。赵彪还不知道大孙子又立功了，此时他正在和长公主一起吃饭呢，是长公主请的他，不过一天没见。长公主又漂亮了，一点不像是四十多的人，顶多三十，还是往高了说的。端庄大气，美艳动人，不愧是当年的第一美人。灵气滋养是循序渐进的。长公主睡一觉醒来，自己都不敢相信，破除诅咒还有这个效果，都跟返老还童一样。那小姑娘真的是她的救赎呢，因此对赵家格外上心，回报赵了彤对她的救赎，请赵彪吃顿饭，聊表谢意。赵彪看了她一眼，之后一直低着头，不敢冒犯，让长公主挺好笑的。多少年了，第一次遇到看都不敢看他的人，好像回到了年轻的时候。那些贵公子们忐忑紧张，想靠近他又没勇气，一个个挺怂的。以前觉得怂，现在却觉得挺可爱。赵大人无需拘束，本宫不会计较那么多。你抬头好好吃饭吧。长公主发话，赵彪也不敢抬头。能和殿下共餐是臣的荣幸。长公主，你吃好，不用管我。这怎么可以？本宫请你吃饭。怎么能不让客人吃好呢？你要跟我这么拘束，下次我可不敢请你了。我请殿下好了，不敢让殿下破费。赵彪抬头讪笑道：“哪能让殿下破费呢？我是男人啊，吃公主的饭，那不成了吃软饭了吗？”贴身嬷嬷无语：“吃软饭是这么说的吗？”长公主笑了笑：“吃软饭也得有资本的，你都这么大年纪了，能吃软饭也是本事。”好了，不逗你了，给你看几样东西，待会儿都拿走吧。贴身嬷嬷信孔，出门让人把东西送进来，一样样摆在他面前。赵彪惊愕：“这……”不都是我的东西吗？不是，我已经卖掉了。殿下，你这是何意？堂堂票骑大将军，卖了自己珍藏的兵器，说出去你也好意思吗？本宫现在也没什么花销，就是钱多。知道你家女儿需要人参，已经给你送了十根，先吃着。随后我去皇宫，把皇上珍藏的千年雪餐给要来，让孩子尽管吃。赵彪惶恐，这怎么使得呀？你家女儿破了我的诅咒，还我心声，恩同再造啊！你不让我感谢她，是看不起我的吗？没有。臣不敢这么想。行了，东西你都收回去，以后我的就是你的。我说过，小乐童也是我的女儿了，我膝下空虚，有个女儿承欢膝下也是我的福分，你别舍不得就好。怎么会？童童能得殿下照顾，才是他的福气呢。那好，明日让小乐童来我公主府玩，我让孔嬷嬷去接他。你跟孩子说一声啊。赵彪哪儿又不答应的？又在长公主劝说下吃了很多菜，都吃撑了，长公主才满意，带着自己珍藏的兵器恢复，爱不释手，都忘了去看女儿了。他的老伙计们又回来了，东西还是长公主送回来的，意义又不一样。赵彪晚上睡个好觉，只是不知道为何竟然做梦了，梦里竟然和长公主降降尿尿。他那张明艳动人的脸格外的清晰。这么大岁数了，赵彪早起醒来，竟然还要换内裤，自己亲自去洗，怕被人看到了丢了老脸呢。正洗着内裤呢，赵乐彤早早来给他请安，顺便试探一下他知不知道自己偷偷出门惹祸的事情。阿爹。早，彤彤啊，你今儿起得这么早呢？不多睡会儿了。赵乐彤不想说话，反正他能听到自己的心声，不用累着嘴皮子。心里道：早起的鸟儿有虫吃，阿爹洗什么呢？不让奴才洗，怎么自己动手呢？赵彪使劲给自己找不。爹从小苦日子过惯了，喜欢亲力亲为，自己的事情自己做。咱们赵家的儿郎也不能当废物的，以后出门没奴才吃饭、穿衣都不会，养着一家子废物，我丢不起这个脸，我这是以身作则。赵乐彤点头，挺好。爹英明，他也没多想，陪着赵彪吃早膳，家里人都过来请安。赵又平没有来，连夜办案子呢。赵彪吩咐道：“老大媳妇儿多照顾一下大孙子，他当差挺辛苦的，多补补身体。你们几个以后都跟老大学啊，都要脚踏实地，从最底层开始。咱们老赵家这点基业可不够你们分的，都得自力更生。”孙子们齐齐道：“知道了。”
。祖父赵又宁带着萧善剑一起来用膳，给祖父请安，不能马虎，会被母亲揍的，也不能丢下他，干脆带着来了。我什么时候多个孙子？看着眼生啊！赵彪疑惑，这孙子长得眉清目秀，不像是赵家的种啊。赵乐彤心中狂笑。阿爹怎么看谁都像是你孙子。他叫小善，是我在街上捡回来，让五哲先照顾，不是咱们家人。赵大嫂也给他解释，赵彪明白了，想不起家人就在家里住着吧，不差他一口饭吃。不过还是跟衙门说一声，别让人家家里人着急。赵大嫂应下了，萧善剑给大家行了礼，很标准，挺板正的，家里人都很喜欢。秀气的小孩，规矩懂礼貌，比家里淘气的孩子们可爱多了。萧善剑就这么过了名录，因为赵乐彤喊他小善，大家都跟着喊。真正的名字反而没人记住了。吃了饭，赵又宁和几个孩子要去足学，也带着萧善剑，自家足学，多个人少个人无所谓的。赵家不是小气的人家，把他和赵又宁一样养着。赵大嫂还给了月历银子，和赵家少爷们一样的待遇。萧善剑挺聪明的，年纪不大，夫子教的都会，只是吃饭穿衣有些挑剔，只能穿绸缎里衣，棉布麻布衣服穿得起疹子。赵大嫂还打趣他，真是个富贵身子，家里没钱养活不起呢。不过还是给他准备了丝绸里衣。萧善剑满意的笑了。这是后话。现在赵乐彤吃了饭，孔嬷嬷来接他去长公主府。赵彪才想起来，忘了跟孩子说了。孔嬷嬷心中叹息：男人就是粗心大意，这么娇娇可爱的女儿，落在他手里怎么能养得好？真的想抱回公主府不还了？长公主养得起呀、啊？赵乐彤除了侍女，还带着陈新月。孔嬷嬷一身的武艺，陈新月要是能拜了他当师傅，学了武功以后能自保也挺好。孔嬷嬷不知道赵乐彤还惦记他呢。收徒，他没想过，只想陪着长公主做一辈子的主仆，伺候好长公主是他的使命。长公主早早准备了孩子们爱吃的点心，厨房也请了会做孩子喜欢吃的饭菜的厨子，整个公主府像是活过来一样，所有奴才们被使唤的团团转。只是赵乐彤很没有来，府里先来了不速之客，是三皇子妃带着一儿一女来串门了。儿子今年七岁，女儿五岁，都是三皇子妃嫡出，一母同胞。三皇子已经成年，出宫建立自己的府邸，被皇上封了贤王，和他的封号一样，贤王就想做个闲散王。也领着礼部的闲差，整日里吟诗作赋，寻欢作乐。家里也是妾室通房不断，日子过得很奢靡。好在三皇子有个好母亲，淑妃娘娘，有她帮衬筹谋，贤王的日子过得很是逍遥自在。只是淑妃也有累的时候，儿子一直长不大，她当娘的地位也不说多稳固，宫里一直有新人进来，皇上年事已高，个把月都不来她这儿坐坐，淑妃也是心里苦。长公主回来，淑妃就盯上她了。无儿无女，又身份尊贵，还是皇上的胞姐。当年长公主和亲，也是为了皇上。这地位，皇后都得礼让三分。要是能得了长公主的支持，皇儿的富贵日子可就稳固了。长公主什么都不缺，淑妃也是聪明的，知道女人都想要什么，她肯定孤单寂寞。要是有小孩子陪着，得了她的喜欢，这关系不就拉上了吗？于是她就让贤王妃经常带着孩子去公主府请安，打感情牌了。贤王妃虽然不情愿，去了几次，都得了不少赏赐。尝到了甜头，隔三差五就来坐坐，美其名曰尽孝心。皇上知道了，还夸他懂事儿呢。贤王妃越发来的勤了些。若是以前，长公主不介意看他演戏、逗逗闷子、打发时间了，现在一心都在赵乐彤身上，对他们母子三个就不太待见了。功利心都写在脸上了，有几分真心。人来了，倒是不好赶走，带到客厅去见长公主。今日公主府大清扫。所有有危险的东西都收起来，磕着碰着小乐童怎么办？贤王妃看着热闹的下人们很意外，以前都是死气沉沉的，下人不知道躲在哪儿，不吱声你都不知道，怪渗人的，也是他不喜欢来的原因。今日府里是有什么喜事儿吗？这么热闹啊！带路的丫鬟道，招待一位客人，长公主吩咐清扫干净了，没什么大事儿。哦，什么客人啊？这么隆重，丫鬟不敢多嘴，奴婢也不清楚。到了，贤王妃请进来等候。俩孩子进门就撒着花的跑了。看到桌子上精美的点心，抓着就吃。他们年纪小，饿得快，看到这么漂亮的点心，哪儿能忍得住？贤王妃假意训斥一句：“快放下，还没有给皇姑奶奶请安呢，别没规矩啊！母妃要打手心的，皇姑奶奶还没来，我饿了，我要吃呀。”贤王妃干笑，和伺候的嬷嬷道：“小孩子调皮，不好管，待会儿我给皇姑姑赔个不是了。”嬷嬷心中无奈。这可是给赵小姐准备的，长公主很重视赵小姐过来，被他们给弄得一团糟。吩咐厨房重新上一份，他们也不能说贤王妃和皇子们的不是。长公主进来，看着满屋子乱糟糟的，孩子跑着跳着，尖叫咆哮，脑袋嗡嗡的，黑着脸坐下。贤王妃狐疑看着她，黄姑姑，你这脸才几日不见。黄姑姑竟然变年轻漂亮了，这是吃了什么灵丹妙药了吗？她这么说，长公主挺高兴。女人嘛，哪有不喜欢被人夸年轻漂亮的？矜持道：“确实遇到一些事情，有了些变化。你今日来的不是时候，本宫有客人招待，孩子们吃饱了，你先带回去吧。”贤王妃眼神闪烁，什么样的客人能让长公主这么重视？她都要回避。好，我来的时候想着一家人
，就没有通船，是我不懂事儿了，这就走啊？两个孩子却不走，盯着长公主看，让长公主蹙眉，看什么呀？你是皇姑奶奶吗？你不一样了，好漂亮，比我们母妃都漂亮。这话取悦了长公主，孩子的话往往是最真心的。皇姑奶奶以前是生病了，现在好了，自然漂亮了。你们母妃也不差，别这么比较，而不嫌母丑啊。记住了吗？记住了，我们喜欢这样的皇姑奶奶。以前母妃逼着他们和长公主亲近，可是她那么可怕，孩子们不敢。长公主倒是不计较，心里到底有些难受的。现在孩子们主动亲近。长公主心情大悦，那就留下来，待会儿来个小妹妹，你们招呼小妹妹一起玩好不好？哄得小妹妹开心了，皇姑奶奶有赏啊！贤王妃心中一沉，客人竟然是个小孩子，谁这么不要脸，跟他家孩子争宠来了？说话间，孔嬷嬷带着赵乐童进来了，玉雪可爱的小团子，只是脸色有点冷，面无表情。不是很好相处。赵乐童高冷习惯了，还没有适应小孩子的身份，活泼可爱，撒娇卖萌，感觉有点丢脸。不是亲近的人，大多时候是冷着脸的。这是谁家的孩子啊？我怎么不认识呀？贤王妃还以为是妯娌们的孩子们，总归是皇室家的孩子，没想到是个陌生小女娃娃。第五十七章，长公主府的小主人。贤王妃的心思岂能瞒得过长公主？她淡淡道：“这是赵将军的女儿。”小乐童，赵大人帮了我很大的忙，他女儿本宫当自己亲生的来教养，以后小乐童就是府里的小主人了。孔嬷嬷，记得把本宫旁边的伏羲阁给收拾好了，以后就是小乐童的规格了。孔嬷嬷答应下来，吩咐了下人去收拾，待会儿小小姐午休的时候要歇息的。其实早就在收拾了，不过此时特意点出来，让贤王妃知道知道小乐童在公主府的地位，别消想不属于他的东西。识趣点儿，也省了大家面子上难看了。贤王妃那个震惊。比听到他们家王爷养外室还要震惊，什么将军的女儿竟然让长公主这么厚爱，结结巴巴道：“皇姑啊，这这不合理法的吧？一个小姑娘，就算是帮了您的忙，多赏赐一些也就是了，哪值得住进来，还当您府里的小主子？这也太给她脸了吧！”赵乐童吃着点心，不由得多看她一眼，这女的管的也太宽了吧？她的脸当然值钱了，不是谁想给她就会要的，不够资格的，她看都不看一眼呢。比如她命格有点衰啊，不过她也懒得教训。毕竟不是自己家，他还是个孩子，吃饱喝足才是他该做的。继续吃一块芙蓉糕，这个吃相让贤王妃更皱眉了。没吃过什么好东西，吃货吗？他忘了刚才自己儿子女儿什么吃相了，还不如乐童乖乖的吃，也不掉渣，也没什么声音，安安静静的吃相，不比他孩子好很多。长公主沉了脸，三侄儿媳妇儿，你在叫本宫做事儿吗？本宫这么大年纪了，走过的路比你吃过的米都多，需要你来教训本宫的吗？贤王妃慌了，马上站起身来求饶，皇姑。我没有那个意思，我这也是，也是什么？为我好，为我着想，我是不是还要谢谢你啊？想想你的身份，不该说的少说几句。是我知错了，回你府里吧。今日本宫没空招待你们了。贤王妃不想走，可是不走更会让长公主生气，眼神一转，道：“好，那我先告退了。不过孩子们还没玩够，怕是不好哄，不如让孩子们陪着黄姑姑姐姐们，晚上我来接他们。”长公主动若观火的眸子让他心虚，讨好一笑。长公主道：“行。”你随意吧，本来也是想让他们陪着小乐童玩的。要是和他一样不懂事儿，一样轰出去。他是长辈，身份又高，还需要看几个小辈的面子吗？不懂事儿，不孝顺，没规矩。不管哪个帽子扣下去，都够他喝一壶的。贤王妃走了，长公主慈爱一笑，家大业大的，总有几个拎不清的，别扫兴啊。赵乐童点点头，我明白，正常，不是长公主您的错，我不在意的。那就好，去看看你的院子，喜欢什么我让人添置。这个不太好吧？他爹能答应吗？没事的，本宫陪你去。你爹那边我去说，长公主能搞定自己老爹，赵乐童岂不是不用怕老爹了吗？赵乐童觉得自己找到了克制老爹的人，那他谁都不怕了。啊、哦，吼吼，就挺开心。伏羲阁比赵乐童家里的院子都大三倍，还有个小池塘呢，垂柳小船，开着荷花，中间一个凉亭，避暑纳凉的好去处。陈新月眼睛都不够看了，真是奢靡啊！他去参观过古代的亲王府，都比不上这个呢。不过只是羡慕，倒是没有贪心、嫉妒，有多大本事端着多大的碗。实力不够，大宅子也保不住，住着反而不好。两层的小阁楼，这是长公主出嫁之前的闺房，现在给赵乐童住，可见对她的看重。所有的陈设摆件都是小孩子喜欢的，也很舒服。赵乐童前世修真都没有这么享受过，修真是很清苦的，大多是一个洞府，一个蒲团，一打坐就是几年，闭关是常态。世俗的享受不是很看重。太好了，长公主破费了，你喜欢就好，以后多来陪陪本宫吧。本宫膝下空虚，可稀罕你了呢。赵乐童认真道：“那好吧。”我一定常来，长公主，您的福泽还在后面呢，放心吧，都会有的。孔嬷嬷笑着道：“借小小姐吉言了，公主的福泽还长，都是小小姐带来的。”正说的热闹。
。池塘边传来小孩子的打闹声：“我要摘荷花，我要划船，来人啊，给我们撑船，去摘荷花玩啊！”是贤王妃的两个孩子，萧善若和萧善亲，两个孩子一气气使，非要划船摘荷花。他们的小厮们也都使唤公主府的奴才，当自己家一样。长公主眉眼冷了下来：“谁让他们进来的？”孔嬷嬷道：“或许是非要闯进来，奴才们也不好阻拦。”毕竟是皇孙，皇孙女身份尊贵。长公主想要教训，赵乐同道：“殿下您累了，回去歇着，我陪他们玩玩。”那好吧，让人仔细伺候着，没事儿的。长公主在场，她还不好收拾这俩货了。长公主和孔嬷嬷一起离开了，一步三回头，总是放心不下。赵乐同摆手，满不在乎，让长公主无奈离开，走，陪他们玩玩。陈新月跟上去，对付熊孩子他最拿手，两人都露出一样邪恶的笑容来。长公主府的下人没有得到吩咐，不敢让他们划船，出事儿了谁能担待得起呀、啊？两人的小厮就自己动手，反正他们的任务是让小主子玩得开心满意，出事儿也是公主府的责任，跟他们没关系啊。刚要上船，赵乐童过来了，我能跟你们一起上去吗？你就是皇姑奶奶的客人，小丫头片子，这是我皇姑奶奶家，又不是你家，你凭什么来玩？萧善若掐着腰，凶巴巴地说道，都想动手推他呢。赵乐童道，你皇姑奶奶又不是你家。我是他的客人，为什么不能玩？萧善清年纪小，大人叮嘱的话都忘了，只记着自己的理解。赵乐童这么漂亮，他嫉妒了，推他一把。皇姑奶奶没有孩子，以后这个家都是我们的，你哪冒出来的小贱人也配来这儿玩？长公主府的下人们脸色都变了，贤王妃就是这么教孩子的。赵乐童给气笑了，年纪不大，坏毛病不少，欠教训，想摘荷花吗？满足你！顺着他推人的力道往后一扯，然后猛然怼回去。萧善清就被对飞了，掉进了池塘里。扑通一声，众人都吓一跳。快救人啊！贤王府的下人就要抓赵乐童算账。你好大的胆子，竟然对皇孙女动手，不怕抄家灭你九族的吗？赵乐童无辜道：“我可没有动手，是他自己摔进去的，跟我有什么关系？这么多人可看着呢，我动手了吗？狗仗人势的狗奴才，想栽赃本小姐，你们找死！”陈新月护着赵乐童：“我们家小姐可是长公主的贵客，你们谁敢栽赃我们小姐，也得问问长公主答不答应。”救命啊！萧善清已经在池塘里挣扎，眼看就要不行了，下人们都跳进去救他。可是不知道为什么，他竟然渐渐滑到了湖中心去，竟然抓不到人。赵乐童眯起眼睛，糟糕，水里有东西。陈新月也紧张起来，什么东西？不好说，不像是水鬼索命。贤王府的下人们吓得脚软，什么水鬼？你，你这小姑娘别吓唬人了。萧善若也慌了，妹妹，快救救妹妹！你，你能救我妹妹吗？我跟你道歉，不跟你抢了。你把我妹妹就回来好不好？她倒是知道照顾妹妹，那就没有坏透。小孩子能有多坏，都是大人没有教好，天生坏种的也没几个。赵乐童掐诀，看向池塘中间，一道黑气缠绕着萧善清，眼看他的气息越来越弱，耽误不得。赵乐童不得不出手，取出一张辟邪符，无风自燃，撒进水里，符纸的气息让黑气生出忌惮之色，不过还没有撒手，大胆邪祟，速速退去。本小姐既往不咎，否则定让你灰飞烟灭。赵乐童掐出一道雷诀，天空原本晴空万里，陡然变得阴云密布，阴云里还闪着电光，给人极大的压迫感。陈新月挡着他的身子，不让别人看到。童童的本事，越少人知道越好。他还太小了，木秀于林，风必摧之啊！邪祟果然被天雷的气息给吓住了，放开了萧善清。下人们终于把人救回来，天上的阴云也散了。让众人惊疑不定。萧善若顾不上妹妹了，眼里只有赵乐童威严的小脸，像是他去庙里上香看到的金刚罗汉一样，好吓人的。糟了，没有气息了。萧善清背就回来，可是耷拉着头，脸色苍白，已经没了呼吸，让下人们都没了主意。陈新月道：“把他放下来，我试试看。”萧善若也吓傻了：“你能救我妹妹吗？试试看，不敢保证，有一线希望就要去做。你们快去请大夫来，我只做急救，尽量保住他的命。”哦。快去请太医！陈新月给萧善清做人工呼吸，跟着是心脏复苏，还把他趴在自己腿上，空出肚子里的水。赵乐童看他的气色，竟然弥漫出死气来，不仅仅是落水，还有被邪祟侵入体内的阴气作祟，他才会这么凶险。蹲在萧善清面前，一道灵气注入他的脑子里，驱散了阴气。萧善清的脸色好转一些。跟着陈新月再次做心脏复苏的时候，他吐出一口水，缓缓睁开了眼睛。妹妹，你醒了就好，吓死我了！你怎么样？萧善若要抱着妹妹。萧善清迷茫着眼神，突然脸色一阵痛苦，张开嘴冒出一声咕咕的叫声来：“啊，我妹妹变成青蛙了吗？这可怎么办？她还是我妹妹吗？”众人都惊呆了，这是怎么回事？赵乐童也傻眼，没遇到过这种事情啊！这个是不是青蛙精附身了？陈新月脑子一抽，道：“我听说过青蛙王子的，这青蛙公主。”倒是第一次听说，可是他还是个人啊，没变成青蛙呢。不管是公主还是王子，变成青蛙都不是什么好事儿。能做人，谁乐意做青蛙？没等赵乐童研究，萧善清再次张嘴，这次竟然吐出一只青蛙来，长长的松口气，憋死我了！噗嗤，不知道谁先笑起来，众人都跟着笑，虚
，惊动了长公主。好好的，怎么落水了？你们怎么伺候的？人怎么样了？萧善清看到长辈来，外甥哭起来了。长公主不会哄孩子啊，麻木着一张脸，冷冷看着他哭。赵乐童大吼一声：“别哭了，又没死，哭什么？”萧善清的哭声给憋了回去。委屈巴巴地挂着泪珠，看着怪可怜的长公主，松口气。太医来了没有？还在路上呢，先给她换身衣服，洗洗热水澡，别着凉了。是下人刚要送她去洗漱，去而复返的贤王妃突然出现，看到女儿这个样子，立马跟踩了尾巴的猫一样，冲上去抱着孩子就开始哭。阿青啊，你怎么落水了？是谁害的你？你别怕。母妃一定会保护你的。说完，瞪着赵乐童，一副笃定是他的样子。这次不仅是他来，还有几个皇子妃、郡王世子妃的，都是平时里想和长公主套近乎的。听说长公主收了个小女孩子进府，还许给小主人的待遇，可是让他们好奇死了。当然，也有贤王妃的添油加醋，众人按耐不住，再次登门，就出现刚才的一幕。赵乐童揉揉肚子，道：“饿了，能吃饭了吗？刚才只是掐诀，幸好没有做法，否则赵乐童灵气耗尽，得晕倒了。饶是如此。”肚子还是饿的咕咕叫，灵气消耗不少。你还有脸吃？是不是你害的我女儿？知不知道我女儿可是皇室郡主？你敢谋害公主？你吃罪得起吗？找你家大人来，这事儿不说清楚，我跟你没完。第五十八章，长公主发威，你要怎么个没完法？都不用赵乐童出面，长公主就想扇他一巴掌，好歹是王妃呢。就这个教养，贤王妃不敢对长公主放肆，只好委屈巴巴道：“黄姑姑，我知道你喜欢他，可是我家阿青可是您侄孙女，可是一家子血脉亲人，还比不上一个外人吗？”长公主冷冷道：“你要这么论，我的血脉亲人能排到大门口去？血脉亲人多了也不值钱。本宫做事儿只看公道，做人要讲道理的。你长这么大不懂的吗？事情都没问清楚，就问责小乐同一个孩子，你这么大人了也好意思？”贤王妃羞愤道：“孩子受苦，我当娘的太担心了。”黄姑姑恕罪，是。你当娘的这么担心，以后别往我府里送，我可没义务给你看孩子。你们来讲是怎么回事吧？别让贤王妃说我不心疼血脉亲人，不配做这个长辈。我我没有。长公主不听他说，让贤王府的奴才自己讲。奴才们也不敢撒谎，毕竟这么多人看着呢。道是小姐和赵小姐闹着玩，自己脚滑了掉水里的，人背就上来，差点就活不了了。是这位姑娘帮着救治，才救了小姐一条命的。陈新月上前行礼，贤王妃好，你家奴才还说的不够仔细，是你家小姐欺负我家小姐。自己力气不够，才掉水里的，可不是我们家小姐先欺负人。不管怎么样，人命关天，我救了也就救了，也不指望贤王妃感谢，只求贤王妃别歪曲事实，欺负我家小姐就好。既然是这样的，贤王妃无话可说。长公主又道：“别抱着孩子好了，你要真的关心孩子，先看大夫，孩子的身体要紧。我是没有当过娘，不知道当娘的只顾着兴师问罪，孩子的身体反而不重要了。还有，以后别说孩子是郡主，皇上没有封赏，就是个小小姐，当不得郡主的称号。郡主也不是随便好的。”谁家都那么多孩子，都封了郡主，得有几百个了。朝廷可养不起，一家最多一个郡主，还是家里有功劳，皇上开恩封赏，否则都是个富贵人家的小姐，不能称之为郡主。贤王妃低着头认错，心里很不以为然。他们王府肯定要给女儿请一个郡主封号，可不能委屈了孩子。赵乐童任凭他们吵闹，只是盯着池塘里，若有所思，像是能看到里面的东西似的。其他皇子妃看着赵乐童，有些心里发毛。这孩子眼神太黑太亮了，眼神又不像是一般孩子那么清澈单纯，小脸一沉，怪吓人的。萧善清被抱下去。太医给看诊，落了水害怕肺部出问题，可要仔细诊治。其他皇子妃纷纷请安，对赵乐童一脸好奇。更好奇的是，长公主的脸竟然变得年轻漂亮，都不敢认了。黄姑姑，您这是吃了什么神仙妙药，返老还童了呀？能不能跟我们分享一下？我们也沾沾光呀。不能，长公主一句话给撅回去了。她可厌烦这些个侄儿媳妇儿了。皇帝也真是的，生这么多孩子，娶这么多儿媳妇儿，烦不烦人啊？众人尴尬了，却不敢放肆。长公主变漂亮，他们竟然忘了长公主阴晴不定的脾气了。没事儿回你们家去吧，没请你们都来干嘛的？我这儿也不管饭，想要吃的找你们父皇去。我当姑姑的没义务养着你们，就差让他们都滚了。皇子妃们闹一个没脸，行李退下了，只是都记住了赵乐童这个小孩子，回去打听谁家孩子得了长公主的喜欢了，咱们去吃饭啊，可不能饿着咱们小乐童了。长公主对赵乐童就是和颜悦色。亲切有加，也夸赞陈新月，你也不错。今日要不是你，怕是要出事儿的。傻，孔嬷嬷让人取来玉如意，还有五十两银子，几样首饰都是女孩子用得上的。陈新月不习惯给人下跪，弯腰接下，多谢长公主殿下，民女应该做的。医者仁心，没有看着患者濒死见死不救的。医女很少见，你能学的一身医术，很不简单了。以后好好照顾小乐童，本宫少不了你的好处。赵乐童道：“殿下。”陈姐姐想学习武，您能给找个女师傅吗？长公主和孔嬷嬷都很意外，怎么想习武了？你的身体已经长成了，错过了习武的最佳年纪，现在习武
，可是要吃不少苦头的。”陈新月道：“习武能防身，民女的仇家很强大，数次死里逃生，相比吃苦，命更重要。好好的姑娘家，怎么会有仇家？谁要杀你？”陈新月心一横，道：“我的父亲。”这长公主眼神沉了沉，这里面怕是有不少事儿呢。孔嬷嬷道：“咱们进屋慢慢说。”小乐童也给饿坏了，老奴看着他都盯着那天鹅流口水呢。长公主笑骂一句：“小馋猫啊！”赵乐童其实是想着，这天鹅肉和大鹅肉有什么区别呢？他前世倒是骑过仙鹤，天鹅这种低等生物入不了他的眼呢。这天鹅还是外邦进贡的，皇宫有一对儿，送一对儿给公主府，太子的东宫都没有。那天鹅被赵乐童看得瑟瑟发抖，抱在一起互相安慰着，生怕这小祖宗要吃了他们呢。好在赵乐童不是熊孩子，还没有饿到饥不择食。饭菜很丰盛，肉菜居多，还有罕见的熊掌呢。这可是皇上赏赐，等闲吃不到。长公主特意留给他吃。赵乐童吃得很满足，人参鸡汤是少不了的，还加了别的药材，却没有药材味儿。御厨的厨艺非常高，比将军府的强十倍。陈新月给他布菜，顺便说着他的身世。长公主和孔嬷嬷听着一脸唏嘘。这孩子太苦了。陈伯阳那个人，本宫也见过，长得挺斯文的，像个人一样，竟然不干人事儿，太不是东西了。这事儿本宫必须得管。宜阳要是非要保着那个畜生，就让皇上亲自审问，他还想包庇杀人凶手，皇家的脸面都丢光了。天下男人都死光了，怎么就选了姓陈的一个畜生呢？哎，早知道他们这么不惜福，当年我就不该自己都扛着，都弄到北荣和亲来吧。吃沙子吹寒风，哪有心情搞这些有的没的？第五十九章。殿下去我家住吧。长公主当年在敌国吃过的苦，三天三夜也说不完，自然不想家里的公主郡主们也受这个罪。为了他们能安安生生的活着，也是费尽心机，受尽了折磨。现在他们却不惜福，荒唐奢靡，弄个畜生养着，杀妻害子，这样的畜生活着有什么用？长公主真的生气了。陈新月也不告状了，该说的都说完，一个劲儿的贬低父亲，过犹不及了。吃完饭，赵乐童午休一会儿。孔嬷嬷趁此机会检验一下陈新月的身体情况，要是个好苗子，倒是可以收下。没想到陈新月比他想的更好，从小在乡下生活，为了生存没少干活，一身力气可不小，又是学过医术的，对人体的骨骼学到了然于心，学起来事半功倍。赵乐童醒来，就看到孔嬷嬷和陈新月在客厅聊得热闹，多了些亲近。这是成了吗？小姐醒了，先喝点水润润喉咙，要去如厕吗？刚睡醒的小孩呆呆的，眼神放空，肉嘟嘟的脸颊格外可爱，让人忍不住想捏一下。翡翠珊瑚伺候他洗漱，如厕更衣。赵乐童已经清醒了，吃了长公主府里准备的精致点心，就要回家了。长公主依依不舍，不多住几天了。你爹那边本宫去说，不了，爹会发脾气的，脾气不好教训侄儿们，我得看着他，当小姑姑的得保护侄儿们。大家都笑起来。长公主道：“说起来，咱们都是当姑姑的，行吧？那你先回家照顾你家侄儿们，回头让他们也都来府里住着，人多热闹，你就不用担心他们了。”赵乐童眼珠一转，道：“不如殿下去我家住吧。”我家人多，来一次不方便。殿下一个人呀，我让爹把他的院子让出来，去跟大侄一起住。孔嬷嬷笑起来，这可不行的，不合理法。赵乐童竭力邀请，礼尚往来，住一天试试呗。长公主莫名有些心动，本宫想想啊，回头再说吧。作为长公主，一举一动都被人盯着呢，看似自由。其实也不自由。长公主要是和赵家走得太近了，赵家可就贴上公主府的标签了，以后做什么也都代表她的意思了。长公主不得不慎重呢。送走了赵乐童，长公主换上朝服，给宫里递了帖子，进宫去见皇上。她恢复了容貌，还没有见过皇上呢。那些碎嘴子的侄儿媳妇们肯定去告状，不如她先进宫去解释清楚了。宣德帝只比长公主小一岁，和她一起长大的，感情深厚，此时正在和皇后说话，说的也是长公主容貌恢复的事儿，很是惊奇。宣德帝道：“这是好事儿。”皇姐苦了多年，北荣苦寒，她回来的时候朕差点没有认出来，是朕无能，害得皇姐吃了这么多年的苦。谁治好了皇姐，朕重重有赏。皇后贤惠道：“这是应该的，皇上当年也难，内忧外患，皇上又刚登基，您也还只是个孩子，都不及弱冠，不是您的错。只是皇姐这恢复的太快了，不过几日时间就换了一个人一样，惹人非议。还有一事，皇姐突然和票骑将军赵家来往密切，也不知道是何缘故。”猜来猜去的有什么用？请皇姐来问问就是了。刚要宣旨，总管太监安公公来禀告，长公主求见，已经在殿外候着了。快宣，正说皇姐呢。长公主一进来，宣德帝和皇后都惊讶地站起来。宣德帝眼底都闪过泪花。皇姐，朕的皇姐，朕好像看到你刚出嫁的时候了。皇姐这是怎么做到的？长公主有一丝得意，道：“坐下说，此事说来话长，禀退了下人。”本宫慢慢跟你说。皇后起身道：“臣妾先告退了，先恭贺皇姐了。长公主没有留她，有些秘密不是她能知道的，嘴巴不严实会害了乐童的。”皇帝姐弟俩说了一个多时辰，然后流水一样的赏赐去了赵家，惹来朝臣们侧目。赵彪这个老登最近转运了，好事接连串的往他家去了，老东西又焕发第二春了吗？皇后宫里，太
，皇姑瞒着您也是为了您好的，您放宽心，别多想。什么事儿母后不懂了？分明是放着本宫，没把本宫当自己人。本宫是那种碎嘴的人吗？太子道，鬼神之说，巫蛊之术，母后懂吗？皇后震惊，怎么会扯到这些事情了？自然是有事儿的，母后别问了，多和皇姑交好，父皇也高兴了。皇后又问道。那个赵家什么情况？天下成平，你父皇都想削减武将们的开销了，突然恩宠一个票骑大将军，让别的武将怎么想？赵家人都很正直，是难得干净的府邸。这次皇姑能好，就是赵家的功劳。而臣见过赵家长孙，是个稳重聪慧的。而臣觉得赵家可以用。还有赵家的小女儿突然开窍了，玉雪可爱。而臣看她就感觉心里亲切，说不上的好感。母后有机会可以见一见。皇后很惊讶，是吗？本宫倒是要看看了。你也没有女儿，只有一个儿子。子嗣单薄，这可不行的，还是要多那姬妾，繁衍子嗣。太子眼神闪了闪，心虚道：“儿臣记下了。”陪着皇后用了晚膳，太子离开，出了坤宁宫的大门，太子脸色就耷拉下来，问身边尽是曹公公，还没找到孩子吗？曹公公苦着脸：“没有啊，前段时间打掉了一伙人贩子，有人见过太孙殿下被拐，在哪儿住了几日，可是后来不知道又去哪儿了。老奴已经加派人手，务必找到太孙殿下。”哎。这孩子从小聪明，学什么都快，才五岁已经认识千字文，字儿也写得好，怎么会突然想跑出去呢？这更说明太孙殿下与众不同，聪慧过人，不是谁都能瞒过那些禁卫军，甩开那么多奴才，悄悄出宫的。太子睨了他一眼，你的意思是他厉害，反而应该骄傲了。老奴没这么想，太孙殿下跟着武师傅习武，会些拳脚，跑得最快，等闲人可抓不到。太子发愁，他倒是出去玩了。太子就得瞒着，还得安抚太子妃，这日子过得可太难了。要是被父皇母后发现他们的大孙子不见了，这京师不得翻了天。这些事儿赵乐彤是不关心的，一大早看家里多了这么多的赏赐，大多是给他的。小脸乐开了花，都是我的，都是好东西啊！哎呦，大鲍鱼，还有灵气呢，炖了炖了，马上吃。这些衣服华而不实，卖了换钱吧，不如人参有用。小孩子带这么多珠花做什么？卖了。换成补药，实力比漂亮有用。赵又宁和萧善剑一早过来，等着他去足学，夫子都问好几次了。听到小姑的心思，赵又宁吩咐下去，让管家去处理。奶娘阻拦道：“这些都是宫里赏赐，可不能私自卖掉的。这是大不敬呢，还是收进库房吧？”五少爷，你也别跟着小小姐胡闹啊，老奴来处置吧。萧善剑道：“只要不是带着皇室标识的，可以卖。”奶娘脸色不好，你懂什么呀？小姐心善，让你留在家里。可不代表你就是家里的主子了，注意自己的身份。赵乐彤从椅子上爬起来，踩上桌子，冷冷道：“奶娘，你才要注意自己的身份，我是主子还是你是主子？”奶娘涨红了脸，挤出笑容道：“小姐，老奴都是按照惯例来安排的，没有私心啊，都是为了小姐好。你什么身份也能来为我做主了？去请大嫂来吧，大嫂总能做主吧？”奶娘心中一惊，老奴知错，大奶奶管着一家子琐事，些许小事儿别麻烦大奶奶了。嗯，你说的有理，一次处置了吧，不能留着这个奶娘了。赵乐彤不喜欢别人对他的生活指手画脚，他也不是以前痴傻的时候，由着这些奴才自作主张。萧善剑暗暗点头，小姑娘不愧是能灭了人贩子的高手，谁要是觉得他年纪小就欺负他，那真是自寻死路呢。他就是不喜欢身边人都指手画脚的，都把他当孩子看，才离家出走的。读什么书，穿什么衣服，吃什么饭都不能做主，这样的日子他受够了。他早会，三岁启蒙，读了很多书，有自己的主见。身边的人却总说他是孩子，要听话。萧善剑耳朵都听出茧子了。赵又宁还没回神，大眼睛眨巴眨巴，好好的，怎么就变成请母亲来做主了？做什么主？赵大嫂丢下管事儿们，急匆匆过来，看到赵乐彤站得这么高，赶紧抱下来，摔着怎么办？闹什么脾气呢？你们就看着不管啊！赵乐彤挥手拒绝他抱，胳膊环抱胸口，气势十足，可惜脸太嫩了，让人只觉得可爱，不觉得害怕。嫂子，我已经长大了，不要奶娘了。你把他带走吧，我的院子我能做主，有翡翠珊瑚就够了。奶娘跪下求饶，大奶奶，老奴知错了，别让老奴走啊！老奴没了府里的月钱，家里揭不开锅了，一家子可都没活路了。求大奶奶开恩，给老奴一次机会吧。第六十章处置奶妈，奶娘苦苦哀求，倒是让赵大嫂犹豫了。一般家里哥几儿的奶娘都会跟着小主子长大的，是小主子最信任、最亲近的人。毕竟喂奶这件事培养的感情，仅次于十月怀胎了。有的感情好的，把奶娘的孩子也接进府里。一起长大，委以重任。奶娘在府里的地位也是很高的。赵大嫂看了赵乐彤一眼，有些犹豫，毕竟彤彤还小，不大懂事儿，突然把奶娘给撵走，传出去也不好听啊。家里揭不开锅了，真是好笑。你儿子还在足学读书呢，养得跟肉墩子一样，是揭不开锅的样子吗？给你留面子，你别当我好糊弄。你以前从我院子里拿走多少好处，要去你家里搜一搜的吗？你男人都能穿绸缎衣服了，家里三进的宅子都是哪来的钱？赵又宁听着小姑的心声，小脸气愤。道，戴伯娘，她贪污小姑的银子，并不能饶了她。这孩子是很
已是清白了。赵大嫂赶紧让人拦住，不止于此啊，你这是何苦呢？赵乐童小脸更冷，报官吧，赵大嫂，奶娘都震惊了，你。你这是非要逼死我的吗？寻死觅活不是你心虚吗？奶娘看向赵大嫂，指望她帮自己劝说赵乐童，赵大嫂却蹙眉道：“童童奶娘，你这就不对了，有事儿说事儿，有什么不能查清楚的？你这要死要活的，是威胁谁呢？我家也没有你的卖身契，你是自由身，是平民，我家可不敢承担一个逼死平民的责任。赵大嫂管家多年，应付更刁蛮的奴才都不在话下，别说她一个奶妈子了。来人，请京兆府的大人来查一查，她到底清白不清白？”大理寺是赵又平在当差，为了避嫌，被人说赵家偏袒自家人，赵大嫂就去京兆府报官。这些家务琐事也是京兆府的职责，找他们也没错。奶娘看没希望了，眼神变得怨毒，突然指着赵乐同道：“他不是小小姐，小小姐没有这么狠毒的，不知道哪来的孤魂野鬼，占据了小小姐的身子。”赵大嫂脸色大变，突然生气道：“大胆，你好大的胆子，竟然这么说我家小妹，你找死呢！大奶奶，你想想，她突然开窍了，又不像个孩子那么活泼单纯，那眼神就不是个孩子的眼神，她肯定不对劲儿的。”赵乐童面无表情，赵大嫂也看得心里发毛了：“你闭嘴，敢往我家小妹身上泼脏水，挑唆是非，罪加一等。”赵又凝道：“小姑才不是鬼呢，小姑是神仙座下的仙女，你才不是人呢，不干人事。”赵大嫂彻底沉了脸。赵乐童自从开窍，带来家里的都是好事儿。都是福运，就算是孤魂野鬼，那也是个好鬼、好孩子。不管是小姨妈的事儿，还是他家老二突然变好，还有叶家和长公主家，都是小姑带来的福泽，怎能是坏人？这奶娘真的不能留了，竟然怨恨主子，留着也是祸害。报官以偷盗罪让官府彻查，奶娘污蔑他不成，反而彻底断了自己的后路。金兆府差役来得很快，本来也是经常在这附近巡逻的，达官贵人的居住的地方，治安可得做好了，出点事儿金兆府也吃罪不起的。奶妈被带走，惹来周围邻居的观望。得知是偷盗，都没什么意外的，不是签了卖身契的奴才，难免会出事儿。大户人家都爱采买奴才，签下卖身契就是拿捏奴才的生死命运，让他们不敢背叛。赵大嫂安慰赵乐童：“小妹别生气啊，大嫂会让人彻查她的。以前是大嫂疏忽了，不知道这奶妈子竟然敢偷东西啊。没事儿，她坏，大嫂也是心善，被坏人欺瞒。这么懂事的孩子，怎能是野鬼附身呢？奶妈子故意攀咬，想坏了小妹名声。”绝不能轻饶！赵大嫂吩咐管家亲自盯着这个案子，不能轻饶了他。管家领命去盯着，没有赵家的庇护，一个寻常百姓的家，官府说搜查就能搜查，搜出来的东西超乎管家预料。小小姐的长命金锁都敢偷拿，还有银锁、银摆件、稀罕玩具都给她孩子玩呢。这奶妈子好大的胆子，怪不是小小姐院子里的东西总丢呢，以为是小小姐拿不住，到处乱丢不好找回来，竟然是她监守自盗。平时给她的月例银子可不少，一日十两呢。还都是吃好的喝好的，就怕他奶水不足了。小小姐断奶都没有停了他的伙食，他竟然还不知足。他住的院子都价值上千两了，凭着他男人游手好闲，能买得起这么贵的房子吗？都不用审问，证据确凿，奶妈很快判刑，东西和宅子都还回去，还被流放西北，终身不得回来。有的是，这个惩罚有点重了，不就是偷钱吗？至于流放吗？赵家是以绝后患，奶妈在家里待了几年了。对赵家很是了解，判得清了。他缓过劲儿来，报复小小姐怎么办？关乎赵乐童的事情，可不能马虎的。没有杀了奶妈子，都是仁慈了。这事儿给其他奴才敲响警钟。小小姐可不是以前吃傻的时候了。谁觉得小小姐好欺瞒，那就是自寻死路。赵乐童的院子终于清静了，最烦别人指手画脚。他前世自己能修到了渡劫期，不都是靠自己的吗？赏赐的东西该卖的卖掉，都换成补药。赵乐童迫切提高自己的修为，之后几天。都是在家修炼，陈新月也跟着孔嬷嬷学练武，每日里呼呼哈哈，练得挺热闹的。陈伯阳也安分了，没有来找茬。赵又平暂时也没有什么线索，案子暂时僵持着。这一天，赵乐童打坐完毕，短短几天，他长高一些，衣服看着都有点小。针线房抓紧做新的了，脸颊还是肉肉的，可爱呆萌，让人忍不住想捏一捏。赵又宁又来喊他去足学，萧善剑也跟着读书，有些慵懒，站没站相，没少被赵又宁教训，站如松，坐如钟。记住了吗？萧善剑前脚说记住了，眨眼就忘，把赵又宁气死了。没见过这么懒骨头的人，不搭理他了，还是让小姑来读书吧。赵乐童无奈，这孩子长大了也是个操心的，小孩子不该想着玩闹吗？怎么就盯着他读书呢？他爹都不管，被折管，好烦忧。拗不过他，只好跟着去足学了。竟然跟萧善剑一样耷拉着肩膀，一脸的麻木，像是上刑场一样。朱夫子看他来上学，很高兴，小小姐很聪明的。读书一遍就会，现在好好学，将来不输给男儿啊！赵乐同道，我可以输给男儿的，我家最多就是男人了。看看哥哥侄儿们都是男的，我可以不用上进。夫子多关心别的学子吧。朱夫子说的好有道理，好让人嫉妒，没法反驳。萧善剑一手指着脑袋，趴在桌子上，有气无力听着，跟没骨头似的。赵乐同听
，哎呦，了不得嘞！这家伙的命格竟然这么贵重啊！你这是扮猪吃老虎，故意躲我家的吧？赵乐彤给他传纸条，你真的忘了你家人了吗？萧善剑看一眼，写道：忘了，骗谁呢？要我说出你的身份吗？萧善剑有些心虚，死咬着不认，也不信他真的有这么大能耐，确实忘了。你爱信不信，赵乐彤龇牙，这么嘴硬啊！萧善剑觉得他眼神危险，想着还是给点好处吧，早起藏着的香菇肉包子给他吃，多谢收留，手下留情了。赵乐彤看着包子，觉得自己被侮辱到了，他是能被包子收买的人吗？可是这包子好香的样子，吃一口更香，可惜有点少，几口吃完了，还忍不住缩缩手指头。萧善剑眉眼看，淑女，矜持，端庄，你可是女孩子呀！朱夫子终于发现他们的小动作，敲打桌面。道：“小善，你来背一背刚才夫子讲的这一段。赵乐彤想看热闹，让你不听课，肯定背不出来啊。”结果萧善剑起身背得一字不差，态度端正，小脸认真，还能给出自己的解释，让朱夫子满意点头。挺好，坐下吧，会背的也要认真听的。读书百遍，其义自现，每读一遍，都有不同的感悟，要多读的。是，夫子，学生受教了，常常作揖，对夫子他是很尊敬的，让夫子更满意。赵乐彤傻眼。这家伙竟然是个天才呢！下了课，夫子布置了很多作业，尤其是提醒赵乐彤，小小姐可不能放松，读书明理，自如其人，可是要好好练字的，每日五十个大字吧，不能再少了呀！每日我要检查的，若是没写完，下课补上，写不完不准走。赵乐彤，他不想写字儿啊，眼神看向萧善剑，这家伙的字儿写的真是漂亮啊，小小年纪能写成这样，已经很不容易了。眼珠一转，有了主意。第六十一章。可怜的河蚌，萧善剑很敏锐。你想做什么，小善呀？你来家里这多天，咱们都没好好说说话。我请你吃饭好不好呀？萧善剑觉得他像是狐狸一样，自己却像是鸡崽子被狐狸盯上了，有种无处可逃的感觉。四五六三个侄儿都围上来，一听吃好的，口水直流。小姑，带上我们吧。不，今日只请小善，这事儿只能小善来办，侄儿们都不行的，自己的功课都写不完。我能指望他们，捡了他回来可不能吃干饭，要干活的。三个侄一下子散了，自己写功课都生不如死，哪怕小姑再好，这个活也不能沾。走吧，赵乐彤不等萧善剑反抗，哥俩好样抱着他的肩膀，把人给带走了。侄儿们露出同情的眼神，小善自求多福吧。赵乐彤也没亏待他，直接去了百味居。说起来，好久没见叶鹤七了，不知道他身体内的寒毒怎么样了。掌柜的一看他来，笑得满脸褶子，跟老树皮一样。道：“赵小姐来了，快请上楼上雅间啊！特意给您留的，您都没空来。楼里新送来的河鲜很大呢，可是稀罕物。赵小姐来的正好，让厨房给您炖了尝尝鲜。哦，什么河鲜啊？海鲜离着太远了，运过来都死了。一般都是河鲜，鱼虾、螃蟹都有，也有湖里的。海鲜大多是干货。”掌柜的故作神秘道：“赵小姐可以亲自来看看，保证您稀罕。”那可好，咱看看去。萧善剑没有决定权。他已经拉着去后厨了，一个巨大的石头池子里躺着一个桌面那么大的河蚌，散发着阵阵灵气呢。赵乐彤扑哧一声笑了，哎呦，真是有缘啊！河蚌像是受到惊吓，竟然滑动起来，想要逃，可惜这么点地方，他跑不出去啊！缩在角落里，像是被欺负的少女，瑟瑟发抖。掌柜的很稀罕，只是一个河蚌，竟然能感觉到他在害怕。赵小姐，今儿就吃它，不管是爆炒还是炖汤，都是美味，加点粉丝，做个粉丝包也是不错的。这么大，能做出十多道菜呢。赵乐彤嘿嘿笑。就吃它了，不要！求求你不要吃我，你救救我啊！我会报答你的。何蚌用神识和赵乐彤交流，赵乐彤摆摆手道：“掌柜的，你先去忙，我玩一会儿。”“好的，有事儿小姐尽管吩咐。”他们东家的贵客可不敢怠慢，就是赵家人来了，也都有优待，别人订不到的包厢，他们来随时都有空位置。萧善剑看着他盘膝坐下，眉头紧皱，让人取来垫子，把他扯起来。垫上，女孩子要文雅、矜持，注意形象。你管的可真宽，他还是坐了。地面哪有垫子舒服？要是不说话只办事儿，倒是个细心体贴的。好好的孩子，长着一张嘴，说话不讨喜呀、啊。这个河蚌就是在长公主府里那个，还差点害死了萧善清的。赵乐彤记着他的气息了，没想到这么快被人抓住了，报应来得快啊！你干嘛要害了萧善清呢？你是灵物啊，修行不易，是不能沾染杀孽，否则灵物变成妖物，是个修道的都能把你抓了炖汤，做了不该做的事儿，才会有今天的。河蚌犹豫，只能说实话，谁稀罕他？我冲着你来的。你自己什么体质，自己不知道吗？我占据你的身体，都不用苦修，都能化成人形了。谁知道掉下来那么个玩意儿，气死我了！赵乐彤，哎呦，合着你想夺舍我呀？瞧把你能耐的，就算是你来抢，也得抢得走啊！我能被你给夺舍，你想什么美事呢？呜、哦，我错了，我再也不敢了。敢对赵乐彤动了邪念，这就是报应，被人给抓来吃掉。看你修行也不易，饶你一次，不过死罪可免，活罪难饶。你和我弟姐主仆协议，做我的仆人，生死都交给我。我可以饶你一命。何蚌不乐意，给人当仆人多没尊严啊！
。他虽然只是个河蚌，也是万年难遇的灵物，活了上百年了，给一个小娃娃做奴才，本能抗拒。赵乐童也不勉强，你有前科，你都想夺舍我了，万一去夺舍别人，我今日放了你，就沾染你的因果。你犯事儿，我也有连带责任的，我不得控制你啊。这个河蚌也明白，好吧，我答应你就是了。为了活着。何蚌也只能交出一滴心头血，做了赵乐童的奴才。萧善剑仿佛见看到一滴金光落在赵乐童身上，他笑得很开心，吩咐伙计送到长公主府里，让他们养在池塘里，就说我吩咐的呀，别给我弄死了，你们赔不起。伙计问道：“您不吃了，养起来，等有好事庆祝了再吃。今儿不吃，好嘞，小的这就安排。”何蚌舒展了，长公主府的池塘他也住了十多年了。住习惯了，能回到那最好了。解决了河蚌的事儿，赵乐童点了孩子喜欢吃的菜，酸甜口的，人参鸡汤必不可少。他每天都要喝，灵气蹭蹭的涨。多吃点儿，读书也费脑子的呀。补补，给萧善剑夹菜。萧善剑小脸严肃，问道：“你到底想做什么？直说吧，不然我吃不下。我的功课你帮我写，不行。读书学习不能偷懒，我帮你才是害了你。可是我都会啊，夫子非要写。”我也不能忤逆夫子，把人气跑了，我爹能饶了我，就很烦啊。时间用来做无聊的事情，赵乐童可不想做无用功，写字儿而已，他随便练练就能学好的，一天五十个大字，起码要半个时辰来写的，他可不想坐在那儿耗费这么长时间。打坐睡觉不香吗？那也不行。赵乐童眼神眯起来，变得危险。小善啊，你有没有听过一句话？敬酒不吃吃罚酒，软的不行，你非要尝尝硬的。你别忘了，你的生死可捏在我手里呢。萧善剑打死不答应，罚酒也好，硬的也好。我都不怕，我是为你好。第六十二章，宜阳郡主主动出击。萧善剑这个态度，那就是油盐不进了。赵乐童瞪着他，萧善剑也不妥协，比他的眼神更坚定。关乎一辈子的事情，他绝不能看着恩人就这么废了。赵乐童面子上挂不住了，问道：“你不怕我把你送回去吗？”萧善剑又吃几口菜，味道不错，不输给御厨的，还有种更自由的味道。漫不经心道：“没关系啊。”我迟早要回去的，在外面玩一天赚一天，回家又不是坐牢，我怕什么？倒是你不怕我回去，跟你算旧账。死！赵乐童倒吸一口凉气呀、啊，威胁不成，反而被他给威胁了，这算什么？行，你厉害，别吃了，回家。萧善剑喊来伙计，装食合理，我带走。这道香酥鸭再来一道，味道不错，给赵大奶奶尝尝。赵乐童斜睨着他，你付钱啊？当然不是，有你在呢，哪用我付钱？你跟我这么不见外，嗯。咱俩见什么外呀、啊？萧善剑还有点小羞涩，赵乐童气得想抽他的脸。掌柜的来请他，东家知道赵小姐来了，请你过去说说话。赵小姐可有空？有的，他交给你看着，别跑了。现在他就是想回去，赵乐童反而不答应了。谁知道他回去会做什么？万一报复自己家怎么办？得抓着他的把柄，让他不敢报复才行的。叶鹤期还是那么的清冷孤高，像是天空的皎皎明月，不敢想他这样的人会是个商人，没有一点铜臭气。童童。好些天没见你了，看着又长胖一些。赵乐童看看自己的小肚子，弯一下腰，看到脚丫子了，好像确实有一点点胖了。绷着小脸道：“今儿都来故意气我的是吧？我胖也是吃我家的鸡肉，不是你养胖的。”叶鹤期哈哈笑起来，不知道为什么，看到他就很开心。是我说错话了，坐下喝茶，陪我说会话。赵乐童突然抓着他的手，凉得他打个哆嗦，却没有松开，灵气持续输送给他。叶鹤期浑身一暖，说不出的惬意，心中惊疑不定。这孩子果然不一般。一刻钟之后，赵乐童松开，小脸仿佛瘦了一些，脸色也不太好了。童童，你这么帮我，对你没影响吗？有的，我会损失气血，要多吃人参等滋补的药材。你的寒毒又发作了，我若是不帮你，你最多活一个月。叶鹤期感动，谢谢你，童童，以后不要随便帮别人，尤其是损伤了自己，人心难测，怀璧其罪，万一被人逼着救人，你会很危险。嗯，叶哥哥不是坏人。叶鹤期很欣慰，摸摸他的头。道：“现在要补气血吗？暂时不用。最近攒的多，赵乐童不会动不动虚脱了。”又陪着他说了一会儿话，带走十根百年人参。赵乐童美滋滋回家了。进门发现气氛不对，下人们都有些紧张，如临大敌一样。家里有客人，奴才回到，是宜阳郡主和陈侯爷来了，大奶奶在接待他们。郡主可是皇亲，赵家只是将军府，可不得好好接待吗？我过去看看。萧善剑有些紧张，攥紧了手掌。郡主可是认识他的？我肚子疼，我回去了呀。手腕被攥住了。赵乐童小脸阴森，拉裤兜里。萧善剑第一次感受到了得罪女人的恐惧，哪怕是个小女孩，也很折磨人的。好在赵乐童没想着去会会这位郡主娘娘，偷偷摸摸的躲在门外听强歌。陈新月也在场，他们公母俩特意为了陈新月来的，打感情牌，想接陈新月回家呢。只要回了陈家。落在他们手里，还不是想怎么捏就怎么捏。原来是宜阳郡主察觉到陈伯阳最近一直不对劲儿，就逼问他，还以为他在外面有别的女人了。陈伯阳逼不得已，才把陈新月说出来。宜阳郡主也很诧异，那孩子竟然没死。他毕竟是女人，想到的都是内宅手段，要死也得死得无声无息，不能坏了自家的名声。于是就主动出击，来和陈伯阳要人了。赵大嫂也是心里为难。
陈新月也不是自家什么人，人家亲爹带着证人证据来寻亲，不放人走也说不过去啊。宜阳郡主场面事儿做得很漂亮，准备了厚礼，和蔼道：“这孩子麻烦贵府这么久，这是我们的一点心意。我虽然是继母，也不会苛待孩子。他都长这么大，有主意了，只想着给他寻一门好亲事。”省得我家侯爷一直惦记，心中愧疚不安。当然，父母的都是为了孩子，赵大奶奶也能理解呀、啊。陈新月没有让赵大嫂为难，道：“我跟你们回去，婶子，多谢你们帮我，我的事情自己能处理。”赵大嫂犹豫一下，只好道：“那好，有什么事儿就来家里。我们虽然门第不高，这段日子相处，也把你当自己人了，断不会让人欺负了你。”看了两人一眼，摆明了要为陈新月撑腰呢。宜阳郡主脸色不好看了：“赵大奶奶，你这话说的就严重了。我们一家子亲人，还能欺负了他不成？你呀。”管好你自家的事儿，这朝中的将军府太多了，皇上都想削减，说不定过几天这么大的宅子都没得住了，这是威胁了。只要他父亲肃亲王在皇上面前歪歪嘴，什么将军府，发配到苦寒之地吃糠咽菜去吧。赵大嫂隐忍着怒意，郡主好大的威风，只是我赵家做事儿问心无愧，这么命苦的孩子被人追杀，我们遇到了救人，还有错了吗？郡主在担心什么？盼着这孩子无依无靠，是生是死都没人管的吗？宜阳郡主怒道：“你敢顶撞本郡主？不敢，我只是实话实说。”我赵家人一向磊落，不怕那些隐私算计。宜阳郡主没想到赵大嫂这么硬气，冷笑道：“好的很，希望你以后也能这么硬气。”咱们走了。人接回来了，懒得跟他废话。赵乐童迈步走进来，个仔人也小，怒气冲冲的宜阳郡主都没看清，直接把他撞倒了，还踹一脚。什么东西也敢挡本郡主的路？赵乐童突然捂着肚子，小脸惨白，一口血喷出来，咚一声晕倒了。赵大嫂吓死了。童童，小妹，你怎么样了？郡主，你何苦拿一个孩子撒气呀、啊？来人啊！快去请御医啊！去通知父亲，通知大老爷，家里的爷们儿都通知他们赶紧回来。陈新月也担心，上前检查，结果赵乐童偷偷的冲他眨眨眼，陈新月的心才落回肚子里。不好了，小小姐这是内伤，郡主，你用了多大力气？陈新月一脸控诉，死女人，原本想回了家跟你斗的，你自寻死路，现在让你脱层皮。内伤，郡主，你未免太过分了。来人，去请长公主叶国公来为我家童童主持公道。宜阳郡主原本不在意，就是个小孩子嘛，她也不是故意的。谁让这孩子不长眼？可是听到长公主和叶国公惊疑不定，问道：“你请他们做什么？”赵大嫂冷沉着脸，长公主很喜欢童童，相认她当干女儿了。叶老国公对我家父亲很欣赏，他说过，赵家的事儿就是叶家的事儿，我们将军府门楣低微，被欺负了只能求助他们了。宜阳郡主一心都在陈伯阳身上。倒是不知道长公主府上的事情，心中一慌，看向陈伯阳。陈伯阳双眼透着单纯，更没主意，同样茫然的看向他，还有些埋怨：“你倒是看轻点再动手啊！”宜阳郡主一口气差点没喘上来，他今日来是为了谁啊？赵家人都面色不善，没人搭理他们，小心抱着赵乐童去花厅安置，不敢挪动太厉害了，焦急等待着御医的到来。长公主先过来的，跑的发型都乱了，谁这么大胆子，敢伤了我家小乐童？本宫要他们赔命。宜阳郡主行礼，解释道：“皇姑，是我不小心的。他突然跑过来，我没看清啊，不知道他是皇姑看中的孩子。皇姑，请恕罪。”长公主冷冷盯着他：“宜阳，你真是好样的！不管是谁，你也不该下这么重的手。我恕罪不恕罪是小，孩子是最重要的。赵家战功赫赫，他们家你都敢撒野，你还是等着皇上问责，跟皇上解释吧。一旦赵乐童有个好歹，赵彪肯定不会善罢甘休，告御状都敢，肃亲王都敢刚一刚。皇姑，我不是。”长公主已经不听他狡辩，御医也来了。带着进去看诊，陈新月站在一旁，有些愧疚，和长公主孔嬷嬷行了礼，擦着眼睛道：“都是我不好，他们是冲着我来的。大奶奶维护我，帮我说几句话。”郡主娘娘就生气了。乐童正好进来，他看都没看就把孩子给踹飞了，那么远才落下来。乐童该多疼啊！长公主也心疼的眼睛都红了，真是该死，这次本宫定不会轻饶了他。孔嬷嬷也心疼，小小的孩子，面色苍白，没有一点血色，可疼死人了。御医把脉，脸色凝重，众人都大气不敢喘。等着他的诊断，脉象看可不太好啊！这老夫得慎重下药。什么？怎么就不太好了？赵彪以最快速度赶回来了。张昭正拉着他东拉西扯，赵彪早不耐烦了，一听孩子出事儿，甩开他骑马就跑回来。张昭则眯起眼睛，眼神泛着冷意。一个小丫头片子，看他宝贝的，将来还不是得嫁人？成了人家的人，装好什么好爹呢？同僚看不惯他背地贬损人家。赵家一窝子小子，有个女儿可不都稀罕吗？换成是我，我也稀罕。女儿怎么了？嫁了人就不是自己的血脉了吗？女儿更要疼爱，能在自己身边待几年。我觉得老赵做的没错，我看你就是嫉妒的，嫉妒人家儿子、孙子多，你家一窝子丫头片子，当然不稀罕了。张昭气道：“老子说话，你插什么嘴？又不是跟你说，老子路见不平。”就要说，就你长着嘴呢，谁不知道你捡着老赵不要的小姨子，心里不痛快，就想找人家麻烦。有本事你管住你裤裆里的二两肉，睡了人
脾气也都不太好，一言不合就打架，大家都习惯了。每天要是安安生生的，不吵不打，反而不正常。赵彪进门，脚都是软的，还是赵兴扶着他。父亲，不要着急。小妹吉人天相，不会有事儿的。可她到底是个孩子啊，彤彤啊，爹来了。哎呦，爹你可别这么说，好像我是老子，你是孩子来奔丧似的。我没事儿的。那个女人太嚣张，不制止她，她以为咱们赵家好欺负。陈姐姐用银针造成我重伤的假象，其实没什么，皮毛都没伤着呀。爹演戏演得认真一点，多讹她点好处。赵彪和赵鑫都呆愣当场，表情扭曲，一时间不知道该伤心愤怒还是该笑呢。长公主是真的心疼，抓着赵彪的手腕道：“你快来看看孩子，御医说孩子不太好，都不敢用药。你守着孩子，我进宫把太医院的人都给喊来。孩子治不好，他们也都别活着了。”御医吓得一哆嗦，这小女孩子难不成是长公主的私生女，竟然这么重视？皇上肯定是重视的，能破除北荣的诅咒，赵乐童就不一般，说不定能庇护国运呢。宜阳郡主焦急等着，就看到长公主急匆匆冲出去。孔嬷嬷眼神满是冷意，要杀人似的。她也慌了，扶着陈伯阳道：“咱们走去找父亲，这事闹大了。好，只能请岳父出面。万一这孩子没了，也有人帮咱们说情。闭上你的乌鸦嘴巴。”宜阳觉得眼前的男人有些陌生，这张嘴咋就不会说话呢？要是孩子真的死了，他可就杀了一个孩子。他只是个女人，也会愧疚难安，可不想当杀人犯，尤其是亲手杀死的，他要做噩梦的好不好？第六十三章。宜阳郡主请靠山，宜阳郡主会投胎呀、啊。从小到大，锦衣玉食，奴仆成云，就没吃过什么苦头。哪怕是及笄之后嫁人，看上了前夫徐家，遇人不淑，可是有个好爹，还是合力归家，女儿也带了回来，重新嫁了人，日子照样过得滋润。从小就没受过什么挫折，主打一个不受气，可是也单纯，骨子里也不是天生坏种。对害死一个孩子，他还是会愧疚不安的。他会造成这种失误，是因为谁呢？陈伯阳还说风凉话，让宜阳郡主第一次觉得这个男人好陌生。不过还是先度过这关再说。宜阳郡主没有说什么，去了肃亲王府。肃亲王是皇上的堂兄，深得皇上器重，所以才给他唯一的女儿请了郡主的封号。自家也是京师最上层的权贵之家，无人敢惹。肃亲王养尊处优，养的一肚子的肥肉，快六十的人了。红光满面，精气神很不错，整日里养花遛鸟，享受小妾的伺候，家里都交给儿子打理，日子过得很逍遥。女儿急匆匆过来，她放下手里的杂粮盒子，这是喂八哥的，正在教他说话。怎么了？着急忙慌的，这天还没他下来呢。宜阳郡主委屈极了，在父母面前，不管多大都是孩子，一下找到主心骨，把刚才的事情说一遍。我真的是无心的，谁知道他突然跑出来啊？现在长公主都进宫请最好的御医了，万一那孩子活不了。女儿可怎么办？肃亲王关注点不在孩子身上，而是问道：“咱们和赵家并没有什么来往，武将和皇亲是不好交往过密的，你为何会去赵家？”陈伯阳站在一旁，像个伺候的奴才一样，此时不得不站出来道：“岳父是小旭的错，小旭前妻留下一个女儿，一直养在庄子上，现在长大了，小旭想把她接回来选个夫家，没想到路上走丢了，不知道为何流落赵家。郡主贤惠和小旭一起接孩子归家的。”肃亲王眼神深沉：“是吗？那你做的就不对了。”我女儿又不是容不下你的孩子，养在庄子上这么多年，不被人说我女儿不贤惠，容不下你的孩子吗？现在接回来做什么？重新给人话题，惹人非议的吗？陈伯阳陪着不是，他也不想的，这不是没有弄死，不得不改变策略，求助的看着宜阳郡主，请他帮着打圆场。宜阳郡主心中不悦，还是得帮他，那些都不重要，事情已经如此了，还请父亲帮忙求求情，女儿真的吓死了。肃亲王没有急着出门，而是喊来管家。去查查赵家那个小小姐和长公主和叶家什么关系，速度快点！管家道：“此时老奴也略有耳闻，长公主的容貌恢复了，据说跟赵家有关系，就连一直很疼爱的贤王妃的孩子都得给赵小姐让步。长公主是把那姑娘当亲生的疼爱，只要这叶家好像是她去做客，具体发生什么，外人不得而知。但是叶家给了很重的厚礼，有这等事儿？是，都是些女子内宅琐事，老奴就没有禀告王爷。”宜阳郡主道：“女儿也不知道，这才几日光景。”这赵家就窜起来了，结交这个结交那个的，他想干什么？要是传到宣德帝耳朵里，还不知道怎么想赵彪呢。武将结交皇亲国戚，这算不算是结党营私了？肃亲王呵斥一句：“少说几句，有些话不能乱说。我陪着你去赵家走一走，那太好了。”陈伯阳也高兴了，有岳父出面，长公主也得给几分面子。肃亲王要出门，身为儿子的肃亲王世子萧元衡赶紧陪着。对这个妹妹有些埋怨，除了惹麻烦，就没做过一点正经事儿。嫁个男人还是个死了俩夫人的，她还当保，现在又出事儿，还劳动老父亲，真是烦死了。她和肃亲王坐在一辆马车，肃亲王看出她的不满，道：“你别有怨气，父兄是出嫁女儿的依靠啊，咱们是他最亲的人，咱们不管怎么能行吗？”萧元衡道：“可是他就不能安分一些？您说说，从他嫁了人之后，因为他您舍出多少面子？好不容易和离吧，他又找的什么人？死了俩夫人，命中就克妻的，咱不说占便宜。”
，起码你好好过日子。要是因为他家惹得长公主迁怒咱们，得不偿失。”肃亲王不悦道：“那是你亲妹妹、亲妹夫，他们孩子都生了，现在说这些有什么用？长公主也不过是一介女流，本王能怕了她？你呀。”没有一点皇族的霸气，难成大器。萧元衡不以为然，他做个闲散王爷就好，又不是天下动荡，需要建功立业，要霸气做什么？真的霸气了，离死也不远了。两人各怀心思，很快到了赵家大门口，门房赶紧去禀告，赵兴亲自来迎接，不卑不亢道：“肃亲王大驾光临，有失远迎，失敬失敬，快请进吧。”肃亲王挺满意他的恭敬，道：“小女无意伤了你家小姐。”本王来看看，郡主娘娘确实无意，是我小妹身子骨不结实，扛不住郡主一脚，是我赵家没有养好小妹，我赵家的错。宜阳郡主脸上火辣辣烧得慌，看似道歉，其实也是替他家妹妹喊冤呢。肃亲王老脸一沉，你这是对我家不满了？不敢，小妹还在诊治，在下心有小妹，哪里说的不对？您多担待，请前厅喝茶，父亲在照看小妹，怠慢之处请见谅。不了，去看看孩子吧，本王也不是不讲理的，孩子要紧。是。王爷明理，赵兴带路，还没到院子里，就碰到了叶老国公，带着孙子叶天策，那孩子还红着眼睛，吵着要去看赵了童呢。童童他是不是很疼啊？太医都治不好，他才三岁半，那么小的人，谁这么狠，伤害一个孩子？孙儿一定要帮童童报仇。叶老国公看到了肃亲王一行人，指桑骂槐道：“好孩子，你懂都得道理。有些人啊，吃长年岁，不长脑子，都不如孩子懂事儿。说什么报仇不报仇的，你还是个孩子呢。”人家也不是一般人，能让你给报了仇了？祖父还没死呢，不用你操心啊。第六十四章，激怒长公主。肃亲王一挑眉，这个老东西竟然也来了。看来这赵家最近可真没闲着呀。没等他打招呼，就听叶天策道：“祖父，要不你传位给我吧，我来当国公，那我就能帮洛童报仇了。”老国公，这大孙子的孝心可真是笑死他了。你爹呢？你爹能愿意？人不大，野心不小。都篡你老子的位置了，叶天策道。等我长大了，给爹爹打下一份家业，不会让他吃亏的。孙儿也要当战功赫赫的大将军。老国公真是有志气呀、啊！摸摸孙儿的头道：“你爹会很开心的，开心的拿鞭子抽你，哪有当爹的继承孩子的家业的？”单纯的叶天策也不懂，咧嘴笑开了。他可真是大聪明啊！大家都满意了。肃亲王憋着笑：“老叶，你养的好孙儿啊！老王也好，您夸奖我孙儿确实不错，我要求也不高，当长辈的不求孩子多出息。”起码善良，做个好人，不败坏家族名声，也就知足了。什么事儿敢劳动您老呢？说来我听听，帮你出出主意。肃亲王一口气憋在肚子里，气得瞪眼睛，不敢辛苦你，怎么在外面？赵家就是这么待客的。叶老国公虽然比不上肃亲王尊贵，但是人家权力大，当过天下兵马大元帅的，培养无数将领，威望高，实打实的靠自己的能力打下来的爵位，而不是靠着会投胎，自然比他更有底气，也更会办事儿。揣着手道：“老王爷，你不知道吗？赵家小女儿不知道被哪个狠心歹毒的人给踹的重伤。我这是来探望孩子，又不是做客，尽挑主家的刺儿。人老了又不是脑子退化，这点人情世故都不懂，非要做惹人厌的老不死的吗？你老爷，你少拿话损我。这赵家跟你有什么瓜葛？你这么护着，别说的那么难听。我女儿是无心的，至于一个个都来指责她的吗？叶老国公可不惯着她，道：哦，无心的呀，无心也不能对一个三岁孩子动手啊。这要是有心。”那不得没命了！肃亲王不悦道：“我不跟你掰扯，我进去看看。去吧，看在这么多年的交情，我提醒你一句，别倚老卖老，做错了得认，别把一辈子攒的福分给折腾没了。”肃亲王不是不听劝的，问道：“你是不是知道什么？不可说，不可说。你”你行，本王不跟你一般见识。肃亲王挨了叶国公一顿冷嘲热讽，进了房间，看到长公主端坐在主位上，那张脸让他恍惚，像是回到了几十年前长公主还年轻的时候。堂妹，你这是吃了什么神丹妙药了，变得这么漂亮？长公主白了他一眼：“你来做什么的？有闲心看人家长得漂不漂亮？不如教好你女儿。你要是教不好，会有人替你教的。”肃亲王自顾自坐下。那孩子真的得了你的眼缘？你这么护着，这不是还没死的吗？你至于为了他教训亲堂之女儿？长公主一脸怒意：“活这么大岁数，你白活了！张嘴诅咒人家孩子死，你怎么不死啊？老儿不死，你才是大祸害。没有你撑腰，你那个孽女能这么嚣张？我也不是吓唬你。今年老可汗可是想和亲的，我不再被容。”总得有人过去的。我看你家女儿日子过得太舒坦了，忘了皇室女子的责任了，不如去北荣转转。宜阳郡主吓死了，忍不住道：“我嫁了人，怎么能去和亲啊？不是还有你女儿的吗？”北荣野蛮，不讲礼法，只看人。老可汗今年刚过五十，不嫌弃你岁数大。宜阳郡主想哭了，她嫌弃的呀。行了，你别吓唬孩子，此事轮不到你做主。长公主冷笑：“你当我这么多年在北荣市吃干饭的吗？我做不做的主，你等着看就是了。”肃亲王也生气了：“我倒是不知道你做了什么。”不是伺候了三人可汗的吗？倒是经验丰富啊！只是咱们皇室的女儿可没你那个福气，享受不起。一提这个，长公主脸色大变，气得浑身颤抖，眼眶发红。北荣野蛮，没有什么礼法，女人
，儿子继承父亲的姨娘，弟弟继承兄长的，以此类推，谁赢了就把女人们也都接受了。这是长公主心中的痛，却被这个老匹夫当众揭穿了。在屋子里的赵乐彤一直竖着耳朵听着的，顿时怒了，心里骂开了。老东西，这是不要脸！没有长公主牺牲，你能安享荣华富贵？怪不得教养不出好女儿来，上梁不正下梁歪的，一家子不要脸，气死我了！要是不收拾他，我赵乐彤不活了。等他出门，降下天雷，劈死这个老蛋儿！不行，这么轻易就死了，太便宜他了，要让他失去一切，生不如死。赵乐彤想着最狠毒的法子，等着以后报复太慢，现在就想收拾他们一家子。赵彪也气得头顶都要冒烟儿，其他男人也惊呆了，彤彤要怎么收拾肃亲王？那可是堂堂亲王呀！赵彪攥着拳头，气哼哼走出来，看着肃亲王那张老脸，恨不得一拳砸扁他。萧元恒心惊胆战，一直扯着父亲的衣服，可是他不听，反而洋洋得意，跟老子吵，气死你们！他不过是当堂妹的，自己还是哥哥呢，顶撞哥哥，皇上来了他也有理，你那是什么眼神？想吃了本王不成？一个丫头片子，瞧你们兴师动众的，本王亲自来了，倒是那个丫头的福气，要死要活的吓唬谁呢？赵彪拳头捏得紧紧的，强忍着没有揍人，道：不敢劳驾肃亲王。我家女儿是收拾死都不劳你惦记了，家里事儿多，没空招呼你们，请自便吧。这是要送了。肃亲王脸色阴沉，赵彪阴沉沉的脸隐含着杀意，武将的杀伐让他毛发竖起来，心底不由得生了惬意。宜阳郡主后悔了，父亲一来得罪了叶国公，激怒了长公主，现在赵将军更是直接赶人走。一直被人尊敬的肃亲王府，何时被人这么待待？可都是他的错，是他连累了父亲，心中生出悔意，连忙道：“赵将军，你别生气，是我疏忽，我给你道歉了。”赵小姐的一切疗养费用我全部承担，父亲，咱们先走吧。赵小姐吉人天相，会好起来的。第六十五章，有怨报怨，有仇报仇。宜阳郡主道歉，让肃亲王有了台阶下，冷哼一声，转身走了。长公主还是气得铁青着脸。赵彪很自责，连累长公主是赵彪无能，不关你的事儿，无需这般。这老东西太嚣张了，本宫有的是招治他，你放心吧。赵彪道，那是您治他。可是我咽不下这口气，回头我把他们一家老小上下都套麻袋打一顿，只要出门我就打，打不死他们。长公主突然笑了，莽夫所为，彤彤怎么样？没大碍了。御医开了药，正休息呢，多谢长公主惦记。爹呀、啊，不用等以后，现在咱就报了仇，你把他们领到偏僻的院子里，有仇不隔夜，否则我睡不着，吃不下。哼哼，郡主又怎样？他以为道歉就没事了吗？让他知道知道，他嫁的是什么魔鬼。赵彪听明白了，让长公主陪着赵乐彤，吩咐管家去领路。他们初次来赵家，也不熟悉的，正好方便行事了。肃亲王还生气呢，宜阳郡主很愧疚，陈伯阳忐忑不安，萧元恒忧心忡忡，一行人心思各异，走得越来越偏僻，也不知道。渐渐的，感觉有点冷了。陈伯阳最先回神，这是什么地方？怎么还没出府呢？肃亲王冷笑，赵家想做什么？造反吗？谋害皇亲，诛灭他九族都不为过。你怕什么？没出息的样子，谅他也不敢对咱们动手。大明大亮进的门，要是失踪，赵家也解释不清楚。岳父教训的对，小婿不够沉稳。陈伯阳心中稍安，突然天空阴了下来，好像突然变成黑夜一样。明明还是下午，刚才还有太阳来着，变天了，要下雨了吗？萧元恒扶着父亲找地方避雨，突然看到屋檐下站着一个浑身血红的影子，披散着黑发，直勾勾盯着他们。啊，那是什么？哪儿呢？宜阳郡主也看到了，吓得要抓陈伯阳的胳膊。结果他更害怕，已经躲在郡主身后了。是鬼吗？肃亲王气得一脚踹开他，是不是个男人？宜阳，回去把他给休了。什么玩意儿？连累我女儿，老夫弄死你！宜阳哭唧唧，要是合离，女儿可就真的嫁不出去了。王府养着你，再不济还有郡主府呢，没有男人你不能活的吗？老爹都不怕，你怕什么？宜阳，可是长公主要人去和亲的呀。他就那么一说，真以为自己是北荣可汗，还能做得了北荣的主？皇上那边也不会答应的，没有和亲要你一个带孩子的女人的。这话没毛病，可是听着感觉不太好听的样子。萧玉恒道：“别说了，他动了。”影子抬起头来，蹭一下就飘到他们面前了，缓缓抬头，露出一张白生生的脸。鬼呀！陈伯阳更是吓得尿裤子，他已经认出来了，这是他前妻呀、啊。方氏，你少装神弄鬼，你都死了十多年了，为何还要回来？女儿，我给你养大。将来还要靠我给他许配的好人家，你非要毁了我不行吗？萧元恒明白了，这是你先夫人啊，那个方夫人，你找他，别找我们啊，我们什么都不知道。方静茹咧嘴笑起来，没留神长舌头耷拉出来了，掉在胸口，吓得萧元恒惨叫连连，太他妈吓人了。方静茹的本意也不是找他，而是看向宜阳郡主，郡主，咱们又见面了。宜阳咽下口水，强忍着尿意，是又见面了。方氏，你有什么放不下的，我会尽力帮你，你还是转世投胎去吧。方静茹歪歪头，郡主，你没害我。我却是因你而死的呀，就是因为你的出现，你们勾搭在一起，我碍着你的路了，不肯让位，这个男人就杀我呀！你说说，我该不该恨你呢？肃
逼死人家原配，老子的脸都被你丢尽了。方静茹继续道：“我死就死了，谁让我命苦，遇人不淑。可是这个畜生，他还害死了我方家满门郡主。你说换成是你灭门的仇恨，你能放下去投胎吗？让我走也可以，我要他偿命。”萧元恒惊呆了，这个懦弱的男人这么狠的吗？小妹，你合力回家吧。万一这男人也栽赃陷害咱们王府，你让王府满门也因你而死吗？哥哥保证，你的儿女会平分王府的家产，绝不亏待他们。你也是府里的姑奶奶，谁敢给你脸色看？哥哥第一个不答应。比起满门灭绝，养着妹妹一家子算什么？萧元恒很快就想开了，只求这个女鬼杀了陈伯阳，放过他们。方夫人，我妹妹做的不对，我给你烧纸钱，请高僧给你做法事。陈家的事情跟我们没关系，你别牵连无辜啊！陈伯阳只能苦苦哀求宜阳郡主，你别丢下我。我做的这一切都是为了你。你想想，咱们的儿子他那么优秀，你要毁了他吗？宜阳郡主也纠结了，一边是相处十余年的丈夫，一边是血脉至亲，她真的很难抉择。肃亲王到底年纪大，遇到的事情也多，最初的害怕之后，反而冷静下来，道：“方氏冤有头债有主，我女儿也是被蒙蔽的。我们一家都是皇族，有龙气护身，你奈何不得我们？咱们现在就走，让人家有怨报怨，有仇报仇吧。”萧元恒惊喜交加，父亲。这是真的吗？当然，你看皇宫为何没有邪祟、冤魂厉鬼都没有，都是龙气庇护。咱们是皇室近亲，也有优待。不信你去打他，他肯定怕你，而不是你怕他的。第六十六章，老爹跟长公主更聊得来。方静茹听他这么说，也不由得生出几分忐忑来。肃亲王说的确实是真的，别说皇亲国戚，就是勋贵重臣都有文气，或者武将的杀伐，勋贵的贵气都能避邪。等闲鬼祟进不到身的，他若不是赵乐同召唤过来，都进不来将军府。更别说是皇宫了。不过陈伯阳的侯府除外，因为那是他的家，他是可以自由进出。之所以没有报仇，是想看看女儿。若是女儿也遭遇不测，方静茹再也没有顾忌，拼着魂飞魄散，不入轮回也要灭了陈家满门。为了方家报仇雪恨，现在女儿还活着，方静茹就不能冲动了。好在有赵乐同帮忙，她还能冷静，没有冲上去杀了陈伯阳。陈伯阳一听这个，也直起腰来，装着关心道：“方氏，你趁早离开吧。”念在你我多年夫妻，我也不希望你落得这么凄惨。方静茹像是有些异动，问道：“我可以走，不过你跟我说句实话，我方家是不是你陷害的？方家的万贯家产是不是落入你手里了？你想好了说，骗鬼的下场你承担不起，方家都没有子嗣，也不会有人找你报仇。我就是想要个真相。”宜阳郡主一家子也关心这个，若是因为岳父家的产业污蔑陷害，害了岳家满门，肃亲王肯定不能留着这个女婿了。陈伯阳眼神闪了闪。很快有了决定，骗鬼或许没有好下场，但是不骗鬼下场更惨。没有，你误会我了，是你方家二房庶子揭发的，不是我。你方家内斗跟我没关系，我还想把小舅子救出来的，可惜等我去的时候，人已经没了。方静茹力气更凶，脸色变黑，眼珠更红，更吓人了。你骗我，方家内斗也不会揭发自家人，肯定是你收买了他们。陈伯阳，你不会有好下场的。突然，方静茹冲着他们飞扑上来，陈伯阳咬咬牙，想着刚才用遗阳挡着他，已经让肃亲王不满。这时候必须要表现了，转身抱着宜阳郡主，你要杀就杀我吧，跟郡主无关。只是没等到想象中的碰撞和疼痛，天色反而亮了，方静茹也消失了。刚才的一切好像一场梦。地上晕倒的赵家，管事儿也醒了，发生什么事儿？我怎么晕倒了？哎呦，太抱歉了，怠慢王爷、郡主了。他们都不想说话，管事儿觉得不太对，也不敢多问，继续领路。送走了这群不速之客，赵乐童也不装着病重，御医再次把脉，已经好转，开了药离开。赵兴送了枕巾。亲自送出门，赵乐童把玩着手腕上的铃铛，这是摄魂铃。方静茹现在就住在里面，刚才她把鬼召唤回来的，现在不是弄死陈伯阳的时候。你女儿陈新月就是她了，你住在铃铛里，每日都能看她女儿，别为了人渣牺牲自己了。方静茹本来杀意正盛呢，不瞒赵乐童把她召回来，结果看到陈新月，戾气顿消。我女儿啊，她都长这么大了，跟我弟弟长得像。像我方家的人，方静茹不由得哭起来。赵乐童招手让陈新月靠近一下，握着她的手。方静茹住在铃铛里，也能感觉到女儿的温度，激动、欣慰，哭得更悲痛了。怎么有点凉飕飕的？童童，你冷吗？赵乐童赶紧松开，不冷，我没事儿。陈姐姐，你去休息吧，我睡一会儿啊。好，你也受了惊吓，多休息呀、啊。我煮点安神汤给你喝，谢谢姐姐。赵乐童打发了屋里人，跟方静茹继续唠。你也看到了，你靠近女儿会冲着她的。尘归尘土归土，既然死了，就是你的命。报了仇，好好去投胎吧，别舍不得孩子。我知道，我只是想多看看他。你放心，我以后都不会冲动了。记住你的话，陈姐姐很机灵，很坚强，学了医术，还跟孔嬷嬷学武艺，肯定能自保。会医术，会武功，只要不是自己太蠢，都能自保。以后不会被人欺负了，日子都能过得好，挺好的。谢谢你，赵小姐。不谢，我睡一会儿。刚才施法耗费极大，我还是个孩子呢。你赶紧休息，我不会吵着你了。赵乐童沉沉睡着了。外面长公主和赵彪、赵兴在议事。赵乐童已经好转，宜阳郡主也来道了歉。
他们也不好不依不饶，只能要一些赔偿了事了。赵彪还是不大满意，我女儿受苦了，那么点的孩子就这么算了，实在是咽不下这口气。长公主道：“那也不能把他打死了，毕竟是个郡主，多要不平。小乐童不是需要这些吗？我知道苏亲王手里有不少老物件，这些可是好东西，我给他要过来，都给乐童。”说明他有用的。长公主在北荣多年，也见识了很多稀奇古怪的事情，修行需要的东西都很珍贵，价值不菲，可遇不可求。越是老的物件越有用，他也不明白什么原理。总之对乐童有用就行。麻烦殿下了，赵将军见外了。本身也是我皇族之事，是我皇帝没有教导好家里人，倒是让乐童遭了无妄之灾呀、啊。本宫才觉得抱歉呢，跟长公主无关，恕大有分之。谁家还没几个搅屎棍呢？赵兴咳嗽一声，爹，我去厨房吩咐一声，刘长公主用饭吧。算了吧，咱们厨房的厨艺也就那样，不如去外面百味居整一桌最好的席面来。赵彪也知道自家厨子家常菜做着还行，精细的菜系就做不来了。本身也是军营里的老厨子，做大锅饭的，怎么能在长公主面前丢脸呢？赵兴答应一声，他觉得自己在这儿也没啥用。长公主跟爹更聊得来，刚出门，管家来禀告，叶老国公和小公子还在外面花厅等着呢，您得去招待一下呀。这事儿闹的实在是失礼了，你让大奶奶去百味居置办最好的席面，我去招待呀。他爹怎么也给忘了呢？人家叶老国公亲自来，以前肯定是坐上宾，全家都来迎接，现在却晾在花厅里，实在是不像话。第六十七章。邹静兰还不死心，好在叶老公爷不是小气的，本身就是给看望病人，给赵家撑腰，又不是真的做客，对赵兴的道歉很大度的表示原谅，还安抚了他，让他别介意。叶天策很担心赵了童，我能去看看童童吗？赵兴歉意道：“小妹刚吃了药，睡下了，等她好一些，和几个侄儿们一起去找你玩啊。”行啊，童童没事就好，我明再来。好，多谢小公子惦记。叶老国公看孩子没事儿，起身告辞了。你们照顾好孩子。这孩子可是个宝贝疙瘩，可得仔细着点我们先回去了，改日再来拜访。真的太感谢您能来了，我父亲陪着长公主商议要事儿，还请您见谅。叶老国公也没多想，随口问一句：“他俩商议什么呢？”肃亲王你也知道的，对长公主有点不太尊敬，父亲替长公主委屈的慌。这事儿吧，咱们也不好说，也不好插手，毕竟是皇族内部的事情。你说的对。确实不好插手，不过肃亲王这个老东西确实过分了。长公主的付出，天下人都看在眼里，敢对他不敬，忘恩负义的老东西。叶国公是经历过战争的，知道打仗的艰难和残酷，当年局势有多难，他亲身经历，更感激长公主的牺牲。肃亲王敢对长公主不敬，叶老国公第一个不答应。赵兴亲自送他们出门，有了老国公的支持，肃亲王掀不起什么浪来，迟早让他们付出代价。长公主在家里用了饭，看赵乐童还睡着。告辞离开，赵彪亲自送他回去。长公主出门来得急，是骑马来的。回去的时候，赵彪用府里的马车送她，为了避嫌，自己骑马在身边护送。这一幕被出门采买的邹静兰看到了，身边还跟着她的女儿，姓陶，闺名一个玉字儿，陶玉，今年才十五岁，却没有一点少女的天真活泼，反而跟个小媳妇儿一样，仔细搀扶着她，像是很畏惧母亲一样。邹静兰看到赵彪护送的马车，眼底就喷出愤怒的火光。这是送谁呢？一个箭步冲上去，拉着赵彪的缰绳，笑得很是欠揍。姐夫啊，好久不见，姐夫还是这般英武啊！你这是去哪儿啊？赵彪一脸的晦气，怎么又遇到他了？我去哪儿用得着跟你交代？你松开，别耽误我的事儿。不松开，我关心姐夫，还有错的吗？我姐姐虽然不在了，咱们可是最亲的亲人了。姐夫帮我找个好亲事，我感谢还来不及呢。这马车里坐着的是哪位教客？我认识吗？姐夫别不好意思，就算是你续弦，我也不会拦着你的好事儿。只是想看看你一直说惦记着我姐，不想娶亲，谁这么厉害，让你这木头疙瘩开窍了呢？赵彪脸色阴沉，让开，别逼着我揍你。你说你这么大岁数，过好自己的日子不行了，非要逼逼歪歪的找事儿，信不信我找张昭说说，让你这门亲事也黄了？像你这么大年纪的妇人，谁不是守寡的？哪有你这样非要嫁人的？邹静兰是人不要脸，天下无敌，哥哥笑起开。姐夫，你这么说可就不对了，谁规定女人必须要守寡的？我才三十多，活到六十岁吧。也才活了一半，我为什么要让下半生苦守空房？我那死鬼活着的时候，我能恪守妇道，不给他戴绿帽子，已经很有道德了。男未婚我未嫁，我没有对不起谁，倒是姐夫你的是个男人，娶妻那妾也是应该。你真的为我那姐姐守着吗？要你管，走走走，别来挡我的路了，耽误我的事儿。不行，我得看看马车是哪位教客，看了我就走。赵彪恨不得大耳瓜子抽他，怎么摊上这样的小姨子？邹静兰自顾自说道：“肯定不是你府里的人。”不需要你这么小心护送，是我认识的吗？你不让我看，我吃不好睡不着，还得去找你啊！赵彪，就在此时，车帘掀开了，孔嬷嬷下了车，搬了凳子。邹静兰看到一双精致的绣花鞋，鞋面上的东珠比她头上的珠花还要大，然后是湖蓝色的裙子，一双手精致修长，还带着镶嵌各色宝石的护甲。一看这个护甲，邹静兰就知道事情不妙了。除了宫里的娘娘贵人们，谁有资格戴护甲？果然，长公主
：“你是谁？”邹静兰没有那个荣幸见过长公主，看到这个打扮、这个气势、这样的美貌，一向厚脸皮的她也生出自惭形秽的念头来。这是长公主殿下，还不跪下行礼？你想死吗？赵彪很抱歉，惊扰了殿下。赵彪的不是了。长公主端庄一笑：“这位是谁呀、啊？敢拦着你赵将军的马？好大的胆子！”好嚣张的气势，本宫还从未见过这等蛮横之人。赵彪道：“我家夫人的妹妹许配了张昭张将军，很快会成婚了。”他下意识解释清楚，不想长公主误会了。长公主道：“原来是小姨子啊！既然许配了人家，就该恪守妇道，在大街上跟姐夫拉拉扯扯，你夫君会怎么想？又不是小孩子，避嫌的道理你应该懂的吧？姐夫小姨子的关系本来就容易让人误会，你不自重不要紧，抹黑了赵将军的名声，可就是你的不对了。”邹静兰跪在地上，大气不敢喘。赵彪怎么会搭上长公主呢？抬起头来，邹静兰下意识抬头，对上长公主挑剔的眼神，她有些失望。多大年纪了？怎么还没嫁人？赵彪道：“这是二嫁，之前的夫君死了。二嫁呀，也挺好。本宫不反对二嫁，只是要恪守你的本分。赵将军可是朝廷重臣，被你一个二嫁的女人给毁了名声，本宫第一个不饶你。”邹静兰只能求饶，民女不敢，想都不要想，别让本宫再看到你。赵将军心善念旧情。本宫可是要主持公道的。是长公主教训他一番，冲着赵彪眨眨眼，他是特意帮他呢。男人应付这些死缠烂打，总是束手束脚，他可不怕。走了，耽误本宫时间，今日也就不是本宫的銮驾，否则乱棍打死了。孔嬷嬷道：“是老奴的疏忽了，请公主恕罪。”嗯，下次记得多带人，什么阿猫阿狗的都敢拦车。孔嬷嬷扶着他上了马车，赵彪还在回味长公主的俏皮笑容，有些失神了。马车启动，他慌忙骑马继续送。一张老脸发烫，幸好胡子多，没人看得出来。邹静兰被女儿扶起来，缓了好久才回过神来，更加怨恨。她赵彪竟然搭上了长公主，她倒是运气好。陶玉劝道：“母亲，算了吧，你都要嫁给张将军了，何必惦记姨夫呢？你懂什么？”邹静兰随手就给他一耳光，也不想想大街上打女儿，女儿多丢脸。平日也是打骂习惯了，我要是过得比他好，我肯定不在意，还能施恩于他。可是他凭什么比我过得好啊？我不甘心，我绝不会让曾经看不上我的男人踩着我一头。陶玉不吭声了，说的多也是自己倒霉。你做什么呢？张昭下了差回家，正好遇到他们，没想到邹静兰竟然打人，当即过来质问他。邹静兰一看是他，露出慈爱的笑，没做什么。这不是有蚊子，我给孩子拍蚊子呢。老爷这是下了差要回家的吗？妾身特意等着老爷，陪您吃顿便饭可好啊？是这样吗？小玉，你的脸没事吧？抬起头来我看看。陶玉瑟缩一下，下意识躲起来。邹静兰更看不上了，我这女儿上不得台面，小家子气。老爷你莫怪，咱们一起去吃饭吧。行，一起。张昭打量妓女的身段，年轻就是好啊，真的很不错。这些事儿赵乐彤是不知道的，老爹和长公主也挺有缘。邹静兰竟然成了神助攻，她睡醒已经是傍晚了。翡翠端来人参鸡汤给她喝，一只鸡吃下去，人参也没浪费，都吃下去了，人又活了过来。我爹呢？宋长公主回府了，大少爷回来了，跟陈小姐说话呢，让你醒了过去找他。我大侄儿回来了呀，肯定有事儿。赵又平这么忙，不是有了进展不会回来的。赵乐彤梳洗好，哒哒哒跑到客厅，赵又平正在和陈新月聊天呢，两人面色都是喜忧参半。大侄儿，你可要抓点紧。陈家都来咱们家要人了，要是陈姐姐回去了，你想见可就见不到了。不如早早娶进来，让陈姐姐做我侄儿媳妇儿，以后可不能喊姐姐了。我又多个晚辈，得准备见面礼啊。赵又平脸色一红，起身道：“小姑醒了呀。”赵乐彤背着手，小大人一样走出来。你们聊什么呢？想摆出长辈的架势，可惜太小了，椅子上不去，还得赵又平把他抱上去，气势一下就散了。陈新月道：“赵大公子查出方家还有人活着呢。”那不是挺好的吗？赵乐彤属实没想到，这么多年过去了，还能找到方家的人，想来方家也不敢露面，怕被陈伯阳报复。赵又平叹息一声，道：“人是找到了，只是吧，他进了宫，现在是个太监。太监啊，那太可惜了，方家岂不是断了香火？做太监的除了自愿，还有犯人，净身进宫做最低等的脏活累活，但是他们的罪也会一笔勾销。这种人原本是没资格伺候贵人的。”谁知道会不会包藏祸心？赵又平道：“虽然做了太监，方副都主从小机敏，又识文断字，在宫里也勤快，运气不错。现在已经是皇上身边的秉笔太监，兼任东厂二把手，不说位高权重，也是太监之中数一数二的人物了。”赵乐彤不大懂这些皇宫内部的事情，有点懵。陈新月解释一下：“秉笔太监仅次于掌印太监，是皇上身边八大太监的二把手。东厂是皇上用来监督百官、巡查天下不法之事的情报组织，有自己独立的人马。”只听从皇上吩咐，必要的时候，东厂能缉拿朝臣。虽说是皇上的鹰犬走狗，也是有不小的权利呢。赵乐彤明白了，那方公公为何不帮自己家报仇呢？时机未到，二把手上面还有掌印太监，还有皇上。方副都主本身又是犯人出身，在宫里的日子并不好过。赵乐彤叹息，好好的一个家，被他陈伯阳祸害成什么样子了？
。对了，你舅舅多大年纪了？二十四。他当年进宫的时候不过十四岁。陈新月忍不住的心疼了。若是小孩子近身，什么都不懂，还少些痛苦。可是十四岁的孩子已经懂事儿，又身负灭家之仇，陈新月不敢想他这十年活得多煎熬，多痛苦。赵又平心里也不好受，是方副都主主动找我的。他感谢我为了方家犯案，为了他姐姐申冤，救了陈小姐。他这些年一直收集陈家的不法之事，还有当年方家案子的真相，证据一直保存着。只是他没有机会报仇。宜阳郡主和肃亲王是两座大山，让方公公不敢轻举妄动。一个太监想要扳倒亲王府，简直比登天还难。陈新月欣慰道：“现在证据也有了，舅舅还活着，就是好事儿。我不想再等了，我想去大理寺状告陈伯阳，为母报仇。”赵又平道：“你可想好了？他毕竟是你的父亲，亲亲相引。”你状告说不定会获罪，陈新月很无奈，这就是封建社会的悲哀，不讲人权呀。那也得告，舅舅都牺牲这么多，吸取名声算什么？大不了一辈子不嫁人，反正我也没想过嫁人的。古代这些自大男，嫁给他们还不得气死自己，或者某一天忍无可忍，他会谋杀亲夫的。赵又平心疼道：“不止于此，你是个好姑娘，会有人知道你的好，你应该得到幸福。”第六十八章。糊涂的赵彪，陈新月前世在网上冲浪，无意间记住一句话，喜欢和咳嗽是藏不住的，让他记忆深刻。此时看着赵又平灼热的眼神，莫名的脸热，他真的很关心自己的。赵乐彤看看这个，看看那个，两人眼神交汇，好像没有他这个大活人了。这大概就是传说中的看对眼了吧？大哲终于开窍了呀！不过小姑我好歹是个人啊，你们尊重我一下。赵又平脸更红了，小姑你饿不饿？要不要吃点东西？赵乐彤摇头，刚吃饱。陈姐姐。你什么时候去告状？带着我呀！他要去看热闹呀，还给陈伯阳准备了一份大礼呢。吼吼，这么热闹的时候，怎么能少得了他？陈新月看向赵又平，这个得他做主呢。女人在这个时代太吃亏了，出门办事都不方便。他更坚定了不嫁人的念头了。赵又平道：“等我和方副都主安排一下，越快越好。你想不想见他一面？都主很惦记你的，方便吗？没什么不方便的。到了他这个位置的太监，都在宫外有自己的宅子，有的甚至妻妾成群，过得跟普通的富家老爷一样。不过也只是很少数的。”两只手都数不过来，皇宫里数万太监，只有极少数的能爬到最顶层，位高权重，但是也得听主子的话。不过是在奴才堆里拔尖历史上真正能左右朝廷、一人之下万人之上的太监，也不过区区几个而已。陈新月道：“那我肯定要见见舅舅的。”行，我来安排，你陪着小姑玩吧，我去忙了。好，太辛苦你了，赵公子，也是我分内之事，我应该做的。不必如此，赵乐同道。分内之事，那大侄儿，你不是要把大理寺的受害人都给带到家里来了？咱家住得下吗？大侄儿真是蠢，做事情就要学会邀功啊！你说是应该的，怎么能体现陈姐姐和别人的不同呢？哎，这是心累，我一个孩子还得操心侄儿追媳妇儿的事儿。赵又平脸红，赶紧走了。陈新月很纳闷，赵公子好像特别容易害羞呢，这样子怎么跟罪犯斗呢？不过害羞的男人挺可爱的。晚上赵彪回来，脸色黑沉的难堪，家里人都小心翼翼的。祖父这是又生谁的气了？赵兴作为长子，首当其冲要挨骂的。赵大嫂灵机一动，让人把赵乐彤抱来，还跟着陈新月。公爹就不好意思骂人了。赵彪果然压下怒意，挤出笑容：“彤彤，爹抱抱啊，今儿睡得好吗？有没有哪里不舒服的？爹，你黑那个脸，谁给你气受了？女儿给他们一道天雷，替爹教训他们。”赵彪心中软得一塌糊涂，真是好女儿啊，也没谁，乱叫的狗而已，只是恶心人。倒是不能怎么着，爹不生气，谁呀、啊？外面的狗太多了，都瞎叫唤。你给点提示，我好心里有数啊。以后遇到了帮爹骂他。赵彪只好说实话，是你小姨妈。爹送长公主回府，竟然拦着我的马车，非要看车上的人，说些不干不净的话。也就是长公主大度，没有计较。咱们家真的欠了长公主太多了。赵大嫂一听这个也生气了，这个姨母简直过分，她都定了亲了。眼看要成亲了，还缠着公爹不放，这是还不死心吗？天下就剩下公爹一个男人了吗？跟马皇似的扒着不放，太膈应人了。这话说的让赵彪都尴尬了。赵乐彤幸灾乐祸，还是爹你不够狠心，他吃准了你，奈何不得他，所以才有恃无恐的。赵彪心中无奈，毕竟是乐彤母亲的亲妹妹啊。别说什么我母亲的亲妹妹这个性格，我觉得我阿娘也是被他欺负的份儿。我阿娘都不喜欢的人，为何你非得迁就他？赵乐彤想起前世的一些事情。有些生气，为何男人面对女人总是这样的优柔寡断呢？不吃了，没胃口。赵乐彤干脆不吃晚饭，反正喝了一锅鸡汤，饱了的，正好让老爹有个教训。哎，咋能不吃饭呢？爹错了呀！众人别过头，不想看赵彪哄女儿，有损长辈的面子。赵彪得意道：“你们放心，长公主帮我教训他了，让他以后也不敢来找我麻烦了。眼看就是他成亲的日子里，成了亲也是张家的夫人。”咱们少来往。赵乐彤鄙视他，你这是逃避，让人家长公主帮你处理私事儿，就邹姨妈那个性格，万一编排长公主跟你有私，不是害了长公主的清明吗？赵彪愣住了，他真的没想这个，不能够吧？呵呵，为何你这
，糊涂爹，自己反省吧。”赵乐童气哼哼走了，真的不吃晚饭，让众人有些担忧。赵大嫂赶紧吩咐给小小姐准备好夜宵，等她饿了吃。咱们快吃吧，别凉了。吃饭。赵彪发话，心中郁闷。本来吃三碗饭的，硬是吃了五碗。他跟别人不一样，人家是心情不好吃不下，他是心情不好吃的多，化悲愤为食量，难怪长得一身腱子肉。晚饭吃的多，夜里练了几趟全消消神儿才睡得着。赵乐童一晚上睡得并不安稳，原以为前世的事情已经淡忘，没想到被亲爹给气的，竟然又梦到了那些过往，心情很是沉闷。半夜给吓醒了。起身出门散散心，没有惊动了翡翠珊瑚。看着月色发呆，小小的人儿脸上满是不符合年纪的深沉。突然，一道黑影子落在了不远处的院子里。赵乐童眼神一沉，竟然是一只厉鬼。赵家可是武将府邸，有将门的杀伐之气，邪祟难以靠近。这只厉鬼能轻易进门，可见道行的高深。陈姐姐的院子，赵乐童马上想到了陈伯阳。这个人还真是阴险歹毒到了极点，竟然用厉鬼来害了自己女儿。第六十九章斗厉鬼。赵乐童神色凝重。此时他不过刚修炼两个月，还是练气三层而已。对比前世，这样的修炼速度堪称恐怖。可是现在在厉鬼面前，完全不够看的。那也不能眼睁睁看着未来大侄儿媳妇儿有危险而不顾。赵乐童果断迈着小短腿跑去救人了。此时陈新月很不好，他竟然做噩梦了，比他看过的那些恐怖片都要恐怖真实。那厉鬼尖利的牙齿都要咬破他的脖子了。什么玩意儿？想害老娘？老娘才不会怕你呢！鬼也怕恶人，都他们见过了，妖精都不许成精了，何况你这个小鬼！陈新月彻底怒了，任谁被鬼追着跑都要断气，也会豁出去的。泥人还有三分火气呢，他本来就是医生，见多了生死，也见多了血腥恐怖，心理素质极其强大，真的发火这个鬼还真不够看。双手做出鹰爪状，女子的必备绝技鹰爪功使出来，竟然把那厉鬼给吓得后退几步。这女的疯了吗？她第一次遇到不怕鬼的人。还是个女人，哈！厉鬼觉得自己的面子受到了挑衅，龇牙咧嘴就要继续扑。正好赵乐童赶来了，放开陈姐姐，死鬼，敢来我将军府撒野，找死呢！赵乐童一道灵气打出去，厉鬼后退几步，看着赵乐童冒出贪婪的光。这女娃娃好精纯的灵气，要是能吃了她，她都能突破鬼皇，雄霸一方了。送上门的小娃娃，这趟差事不亏呀！陈新月也醒了，虽然看不到厉鬼，从赵乐童的小脸上看出不对，跑到他身边抱着他，童童。怎么了？有厉鬼要害你，陈姐姐别怕，我保护你。真的有厉鬼呀、啊！陈新月也想到了陈伯阳，愤怒道：“肯定是姓陈的，非要我死呢？他们的老娘前世灭了他满门的吗？一次次的杀我，畜生不如的东西，怎么摊上这样一个爹？”赵乐童惊讶看他，陈姐姐，文雅，别骂人啊，咱都要死了，不骂个痛快，当憋死鬼吗？赵乐童眨巴一下眼睛，突然觉得未来大侄儿媳妇儿有点彪啊，大侄儿能降得住吗？哎呀！现在不是想这个的时候，厉鬼已经不耐烦了。遗言说够了吗？受死吧！没有，我们还没写遗嘱呢，只说遗言谁听得到？当鬼也得有点良心啊，不能不让人写遗嘱的吧？厉鬼气死了，死到临头哪那么多废话？老子都成鬼了，要什么良心？好像也是啊。陈新月和赵乐童对视一眼，这可怎么办？厉鬼狞笑着扑上来，受死吧！还送一个灵气娃娃，老子今儿赚到了。陈新月一下把赵乐童扔床上去，自己也躲开了。厉鬼一下不知道该先抓那个，有点愣住了。就是现在，赵乐童又是积攒的灵气都打出去了。厉鬼一个趔趄，可惜没有受什么伤。结结结，小娃娃，先吃你了。不要！陈新月舍身扑上去护着赵乐童，赵乐童也积攒最后的大招，拼着修为耗尽神魂俱灭也要灭了他。危急关头，赵乐童的手腕一热，一道红光闪出来，竟然是方静茹和厉鬼打在了一起。陈新月没有等到疼痛袭来，放下手臂问道：“什么情况？你阿娘来救我们了？”阿、啊、娘，陈新月心情复杂，她现在占据了人家的身体，不知道小姑娘的魂魄还有没有，我看不到啊。赵乐童点了她眉心一下，开了天眼。陈新月倒吸一口凉气，我觉得还是看不到更好。这鬼也太吓人了。方静茹也顾不上形象，面目狰狞，舌头老长，死死缠着厉鬼的脖子。这个武器让陈新月和赵乐童都有些愕然，还能这么玩？帮忙吧，方夫人，你缠着他一盏茶时间。等我的大招！赵乐童割破手指，扯过陈新月雪白的里衣，小脸端正严肃，用自己的血开始画符了。陈新月心疼极了，却也无奈，他看得出方夫人不是厉鬼的对手。厉鬼感觉到血符的威力渐渐烦躁，几次都突破不过来，恨死了方静茹。死女人，你以为老子奈何不得你的吗？想害我女儿，先过了我这一关，我自爆魂魄也会拉着你一起灰飞烟灭。疯子，呸！老娘都死了，不疯能行吗？活着的时候受气。死了就图个痛痛快快，方静茹也是杀疯了。陈新月都目瞪口呆，娘亲太彪悍了。赵乐童专心画符，终于成了，喊一声：“方夫人，让开！”厉鬼心生退意，趁着他退后，连忙撤了。屋子里恢复温暖，没有之前的阴冷。赵乐童长出一口气，脚软的差点摔倒，被陈新月扶住了。“
，吃猪肝效果最好了，没有生命危险，在陈新月眼里都是大事儿。方静茹激动地看着女儿，想亲近一下，又想着自己的形象，怕吓着孩子。陈新月也不好意思，毕竟不熟悉啊，哪怕是原主，也是十多年没有见过母亲，大概都忘记她什么样子了。赵乐彤道谢，方夫人多谢了，我这张天雷符威力强大，但是一击不中可就浪费了。仓促化成的，还有不足之处，只能震慑厉鬼。方静茹不敢鞠躬，你帮我们家那么多，说什么谢不谢的？你还是为了我女儿拼命，应该我谢你才是。赵乐彤打个哈欠，你们说说话吧，我饿了，去厨房找吃的补补。这张符纸先放这儿，明我完善一下，还得多准备一些大杀器，万一遇到真正的高手，他也有底气些。修为还是太弱了。赵乐彤迫切想要提升实力，可是他只是个孩子，想提升实力太难了。厨房里一直炖着鸡汤。赵乐彤又吃一锅，心中感慨，也就是托生到了赵家，穷苦人家哪能供得起他吃鸡吃人参呢？第七十章，门神被泼狗血。赵乐彤愉快吃鸡，陈新月也在考虑着如何面对方静茹，要不要坦白啊？方静茹紧张不安，哪还有刚才的凶悍？孩子，是阿娘没有保护好你，你怪阿娘吗？陈新月最终还是决定坦白了，没有，方夫人，其实你女儿早已死了。我只是一抹游魂，机缘巧合占据他的身体。严格来说，我不是你的女儿了。方静茹愣住了。这样啊，是的，对不起，我不是有意欺瞒你的。你节哀。方静茹苦笑，节哀什么？我都这么惨了，再惨点也就那样。你能用我女儿的身体活下来，也是你们的缘分。不对，没有我女儿的魂魄，你并非是占据。你的神魂和他非常契合，完全是一个人啊。陈新月也懵了，这是怎么回事啊？方静茹到底是鬼，对魂魄的事情自然觉醒很多，比他更清楚。想了想到，或许你是新月转世之身觉醒了记忆，不甘心这一世的痛苦来报仇的。重生，也就是说未来的我来帮助现代的我。嗯，是的，如果是占据，那我女儿的魂魄肯定会被你挤出来。若是阳寿已尽，就会去投胎；若是阳寿未尽，就是孤魂野鬼了。我没有感应到女儿的魂魄，而你也没有神魂不契合的样子，只能是如此了。陈新月明白了，重生啊。这个也很流行的，不过重生的是不知道多少是之前的自己了，那也还是自己。白娘子报恩许仙，不也是报恩的转世之身吗？阿娘，既然是重生，方静茹也是自己的母亲，她喊一声阿娘也是应该的。哎，好孩子，方静茹想抱抱他，又想着自己是鬼，阴气重，冲着孩子对孩子身体不好，硬是忍住了。既然是自己的前世，陈新月就把原主的仇当成自己的仇了。渣爹必须死！阿娘，我要帮方家复仇，你放心转世吧。你已经吃了太多苦了，别为了那种畜生耽误了自己。方静茹提起陈伯阳，脸色又变得黑沉阴暗。我不看着他死，我不会放心的。好孩子，咱们都遇到了贵人，有赵家帮忙，咱们的仇肯定能报。今晚上的厉鬼肯定是那个畜生派来的。他慌了，只要咱们活着，他就一生寝食难安。这是他作孽的报应来了，哈哈！阴风阵阵，鬼笑声真的很瘆人呢。陈新月都维持不住笑容，哪怕是自己娘亲，也还是本能的害怕呀。哦哦哦！远处传来第一声鸡鸣，方静茹的魂魄嗖一下飞进了赵乐彤的铃铛里。天亮了，鬼魂避让，到了活人的时间。赵乐彤吃饱喝足，厨娘已经起来忙活早餐，看到他都恭恭敬敬行礼。小小姐这么早啊？早饭想吃什么？奴婢们马上做，简单点就好了。我吃了鸡汤了，不是很饿，你们忙吧。好，小小姐慢走。赵乐彤一走，厨娘们都开始八卦。小小姐这一开窍，变得聪明可爱了，真的很招人疼呢。赵乐彤急匆匆回自己院子，翡翠醒来看不到自己会着急的。她个子小，走在回廊里也看不到。突然听到两个鬼鬼祟祟的声音，不像是去干好事儿。你快点吧，天要亮了，等府里的人发现了，咱们就死定了。不就是两张门神图吗？至于这么紧张吗？你担心什么呢？门神图要是不重要，能给咱那妖多钱，让咱糊了黑狗血吗？赶紧的，别废话，否则咱们全家都得被撵出去了。赵乐彤神色一冷，竟然是内贼，还糊了门神图，怪不得那厉鬼进来的这么轻松。门神也是武将出身啊，和赵家的气势相合，守卫家宅那是翻倍的效果。厉鬼想进来也得费一番功夫，可惜家贼难防。赵乐彤生气了，跟在两个人身后，看看他们到底是家里做什么的，还拖家带口的，那更不一般了。两人完全不知道身后坠着要命的小尾巴，趁着门房还没有睡醒，天色蒙蒙亮，正是一天之中睡得最沉的时候。他们偷偷换掉了旧门神，烧掉这张糊了黑狗血了，这样就神不知鬼不觉了。只是他们刚做完，没等高兴，手里的旧门神就被人夺走了。赵乐彤站在台阶上，冷冷看着他们：“你，你是谁？是人是妖精？天亮了没有鬼？”长得这么漂亮可爱，又是个小孩子，难不成是个妖精吗？两人瑟瑟发抖。赵乐彤没有跟他们废话，扯着嗓子喊一声：“爹，有人害咱们家了，都起来啦！”孩子的喊声本来就尖利刺耳，被他注入灵气，直接传到了赵彪耳朵里。赵彪睡得正香呢，抱着枕头骑在上面，不知道的还以为抱着美娇娘呢，被一嗓子给吓得一哆嗦。彤彤，谁害咱们家？以为是错觉，又来一声：“爹，大门口呢，快来呀！贼人要跑了。”
，赵彪披上一件外衣，抄起墙上的长刀就冲出去了。谁敢害我家？贼人在哪？全家都被惊醒了，门房先跑出来，吓得跪下。小小姐，这是怎么了？抓着他们，他们祸害咱们的门神。什么？好大的狗胆！这也是门房的失误，他们怕赵彪降罪，抢着表现，把要跑的两人追回来。摁在了大门口，跪下了。赵彪提刀出来了。贼人呢？老子剁了他们！两个人慌忙磕头求饶。将军饶命啊！误会，都是误会。我可是你表堂侄儿，咱们可是亲戚啊！亲戚？赵彪不认识。亲戚？还来害老子？这样的亲戚留着何用？赵乐彤很奇怪，咱们家还住着这样的亲戚吗？表堂侄儿，这是什么辈分？赵乐彤闹不懂这些。赵兴夫妻俩匆忙出来了。赵大嫂认识他们？怎么是你妈？父亲？他们是老夫人娘家的亲戚。虽然有点远，可是家乡遭灾，投奔咱们富商。媳妇儿安排他们在西花院住着，帮着他们在京师谋个营生，也能养活一家老小了。这是出什么事儿了？第七十一章酒楼刺杀。赵彪，你腿子出身，最不缺打秋风的亲戚了。最多的时候，一个村儿都来投奔。赵乐彤母亲没少为了这些人操心劳力的，只是他也没有推至门外。自家再难，也总比这些乡亲们要容易些，都给妥善安置了。专门腾出府里的西花院安置来投奔的穷亲戚，对府里的名声也有好处。当然是不管他们吃喝的，逢年过节会送点年节礼，算是赏赐，也是趁机帮衬一下了。其他的让他们自由谋生，这已经很好了。有了将军府的名头，他们就是去扛包还是去做苦工，都不会被人欺负。克扣了工钱，一家老小虽然清贫，到底能站稳脚跟了。这个规矩到了赵大嫂这儿也一直延续下来。这两户人家是赵彪母亲那边的亲戚，虽说隔得远了，到底沾着亲。赵大嫂这么安排也没毛病的。赵彪打仗这些年战利品是不少。可是来投奔的人太多了，还有曾经并肩作战的老兄弟，牺牲了的亲卫家眷，谁来求助都要帮衬，金山银山也都要花完了。只是赵大嫂没想到，这些人会吃里扒外，竟然谋害将军府，两人也很羞愧，更多的是不服。不就是一点小事儿吗？至于小题大做吗？赵大嫂也没想到会有什么严重的后果，只是看赵乐彤小脸紧绷，不该说的话就咽下去了。这些日子，也有管事的来说，有人借着将军府的名声欺负百姓。赵大嫂想着，这就,就是那些好吃懒做的人吧。赵彪吩咐管家，先把他们关起来，让大孙子来处置。不能因为两福门神就把人家给撵出府，那样他们会到处诋毁将军府，帮人不成反而成仇了。看他们的表情，就知道不是安分的。赵彪让大孙子从别的地方入手，真的做了坏事，也好落个大义灭亲的名声。赵彪能爬到现在的位置，也是粗中有细，并非真的憨直。赵乐彤看了他们两眼，眼底满是冷意。查出谁指使他们的，他们收了银子。我跟在他们身后都听到了，赵大嫂眼神更冷，真是白眼狼，别给自己找借口了。你们肯定知道这不是什么好事儿，门神是守护全家的，你都敢动手脚，别忘了，你们一家子也住在这个府里。他们才幡然悔悟，拼命磕头求饶。大奶奶，我们错了，我们什么都招，求大奶奶饶了我们这一次吧。将军，我们姑奶奶可是跟你母亲关系好的，他们是亲姨表姐妹，咱们都是亲戚啊。赵彪抱着女儿都气笑了，我母亲都死了四五十年了，还冒出什么表姐妹来？要不是看你们可怜，我府里能收容你们。一表三千里的亲戚也好意思说出来，趁早坦白，也就我将军府没有出事儿，否则杀了你们全家都不够赔偿的。带下去，不必手软。是护卫们把人拖下去，最恨吃里扒外的内贼了。幸好方夫人帮忙，昨晚的厉鬼我差点收拾不来，陈杰杰可就危险了。赵彪才知道厉鬼是冲着陈新月去的，又是这个陈伯阳。彤彤，你在家休息，爹出门去转转，先给陈侯爷送一份大礼去。嗯，爹。去吧，狠狠收拾他，他可太狠毒了，几次想害了陈姐姐，陈姐姐可是要给您当大孙媳妇儿的，真的呀，那感情好，爹去给大孙媳妇儿出气。赵大嫂眼睛一亮，父亲说的是陈小姐，那姑娘儿媳觉得也不错，会医术，能吃苦，像是咱赵家人，哈哈，你满意就好，可得人家小姑娘乐意，你当婆婆的多表示，我当祖父的就不插手了。行，我肯定好好招待，彤彤跟嫂子回家了，困了睡觉，好。嫂子送你回房间去睡，你起得可真早呢。赵乐童心说，他昨晚就没睡好吧？回房间就睡到了下午，午膳都没有吃，被饿醒了。到底年纪小，消耗大了就容易饿。赵乐童怀念自己的储物空间了，放进去的食物还能保持原样，直接拿出来就能吃了，不用一直担心大家怀疑他吃太多饿肚子。想念百味居的饭菜了，几个侄儿下了足学，赵乐童招呼他们一起去吃大餐，孩子们可高兴了，跟着小姑有肉吃。几个孩子占据一个包厢，满桌子大鱼大肉，赵乐童负责包圆，他们吃饱就好。肖善健吃得很。斯文，还会照顾赵乐彤，给他布菜擦嘴，一点没有前几天跟赵乐彤翻脸的样子。赵乐彤大眼睛打量他，你突然对我好，是不是有什么阴谋？萧善剑，除了帮你做功课，我什么都能干的。真的吗？赵乐彤像是狐狸看到美味的肥母鸡一样，还真有事儿非你不可。今晚上你偷偷来我房间啊？得亏他们都是孩子。
，这话说的没什么暧昧，否则被人听到了肯定会想歪了。就这萧善剑还红了脸，有些心虚。幸好侄儿们都在抢着吃小丸子，没有注意他们偷偷聊天。给小少爷、小小姐们送一道葱爆海参啊！伙计端着盘子进来了，低着头，直冲着赵乐童走过来。就在要放下盘子的时候，赵乐童挥手把盘子扣在他脸上了，热滚滚的海参烫得他惨叫一声。小姑，你这是？没等侄儿们回神，伙计抽出匕首就冲着赵乐童扎过去了。竟然是刺客！萧善剑下意识地拉了他一下，匕首歪了，赵乐童的招数也打歪了。你撒手没完了是吧？姑奶奶不灭了你们全家，姑奶奶跟你姓。火鸡眼神呆滞，只是本能地继续刺杀赵乐童。这次他抄起凳子，直接砸在了他胯下，实在是个子小，正中红心。呜呜，火鸡痛的脸都变形了，是个男人都受不了的剧痛。赵乐童又补了一下子，把人打晕了。发生什么事儿了？怎么会这样？徐家善。你想死吗？竟然敢对客人动手！掌柜的进来，看到晕倒的伙计、惊魂未定的少爷们，还有杀气腾腾的赵乐童，膝盖一软，差点跪下了。第七十二章，遇到方都主。百味居开张这么长时间，没有遇到过这种事情，伙计竟然刺杀顾客，真是活腻了。赵乐童阻拦掌柜的要严惩伙计，解释道：“不关他的事儿，这是傀儡术。”什么？武哲带着大家躲起来。没我吩咐不要出现啊！尤其是萧善剑，保护好他。赵佑宁和几个侄儿马上护着萧善剑，小姑吩咐的肯定要做好。小姑，你干嘛去啊？赵乐童从伙计身后找到一个纸人，让掌柜的惊讶。这小纸人只有简单的胳膊腿儿，五官也画的简单，但是笑得很邪恶，嘴角还滴着鲜血，看着怪瘆人的。这你别管了，让他休息几天，跟他没关系。他还受了伤，折损了元气，好好养养。好，我知道的。赵小姐，你这是去哪儿？你千万别离开啊！万一恶人没有离开，还要害你怎么办？赵乐童就是要找到这个人，几次三番的谋害他，真当他没有脾气的吗？你别管，这种傀儡术是要距离限制的，这些人也不是什么术法高超的大佬，否则只需要一个念头，赵乐童就死翘翘了。那么肯定还在酒楼了。赵乐童一个包厢一个包厢的开始找，只是找到隔壁第二个包厢，里面的人都齐刷刷看向了他，一个个面带杀意，却面白无须，长得都挺阴柔好看的。还有的涂了脂粉，画了口脂，跟鬼似的。坐在上位的年轻人更是唇红齿白，竟然穿着绯红色的衣袍，格外的俊朗。赵乐童都看呆了，哪来的小娃娃？其他人邪肆笑着，像是要吃小孩一样。绯红衣袍的年轻人却笑了。我知道你是谁，你是赵家的小小姐对吧？你怎么知道？我可没见过你。你是谁？我姓方。赵乐童恍然大悟。哎呀，陈姐姐的舅舅啊，方都主，我听我大侄说起过你，只是没想到你这么好看。方都主，你在这正好，帮我一个忙吧。方都主的属下就看着他们，都主带着慈爱的笑容，只是有些僵硬，好像没有做出过这种表情，有些陌生。你说需要我做什么？找出包厢里吃饭的一个人，应该是一个人，最多两个，相貌嘛，阴森恶心，像是阴沟里的老鼠一样。这人还会邪术呢，你可要小心了。好，你们分头去找。众人无语。都主竟然陪着一个小孩子玩，这都没什么特征，怎么这样？好在方都主御下极其严苛，他们不明白，还是照做了。一时间，百味居的厢房里都遭了殃。不管你谁吃饭，都要进去搜查一遍。原以为不好找呢，结果底下人打开一个厢房，看到里面坐着一个人，穿着黑色披风，戴着冬帽，只露出下巴，瘦得跟骷髅似的。看向他们的眼神，让人说不出的心情烦躁，厌恶恶心，确实跟老鼠一样。就是他，找到了。带走！你们是什么人？凭什么抓我？我是来吃饭的。还有没有王法了？这人慌了，下意识就想跳窗跑走。众属下更觉得他有嫌疑了，死死薅住，不让他逃走。赵乐童也听到了动静，方静安带着他过来了。人已经被捆住，丢在地上。看到赵乐童愣了一下，他竟然没有死，这死丫头好硬的命呢。方静安让人把门关起来，抱着赵乐童坐下，温和问道：“小童童想怎么做？”明明很温和，赵乐童却有些寒意。这人能坐到都主的位置。肯定不简单，方哥哥，你问他谁派来的？昨晚上还去杀陈姐姐了。什么？好大的狗胆，真当我家外甥女好欺负吗？陈伯阳欺人太甚，想给他留几天好日子，他却非要找死。方静安怒了，吩咐属下加快进度，我要让陈家满门一个都不剩。属下遵命。卑职马上去安排。陈伯阳背着郡主做了不少事儿。侵占良田、逼死庄户的事情没少做，他的亲戚还放印子钱，甚至有走私违禁品。当年栽赃您家也是他自己做的，让您家来背锅。狗贼，他不死，天理难容。赵乐童拍拍他的背，方哥哥不生气，将死之人不值当啊！方静安杀气收敛，被赵乐童笨拙的小手给安慰到了，笑着道：“你应该喊我叔叔，要不和新月一样喊我舅舅也行，怎么喊我哥哥呢？”赵乐童有自己的打算啊，以后陈新月成了自己侄儿媳妇儿，他跟方静安就是平辈儿，肯定得喊哥哥了。我辈分大呀。喊你哥哥没错，要是喊你叔叔，那我侄儿们该怎么喊你？叔爷爷、舅爷爷，那不是差辈了吗？不行的，差辈了，大侄不得气死了！哈哈，小姑娘辈分确实大，你高兴就好。他们说笑的时候，地上的黑衣人竟然
，阵阵威压，让黑衣人心生恐惧，瑟瑟发抖。你，你是什么人？怎么会有这么纯正的天雷符？赵乐童无辜道：“这个呀。”曾经有个过路老道士送的，他看我骨骼清奇，很有仙缘，留下保护我的。你怕他呀？拿近一点。方静安看出来了，这小姑娘长得乖巧可爱，肚子里满是坏水。不要！赵乐童心中吐槽着。你说不要就不要，我还说不要呢，你怎么还杀我？这么怂，学什么刺杀？活着不好吗？一身的阴气血气，没少做亏心事儿，不是魔修，是个什么东西呢？赵又宁跑来了，抱着赵乐童紧张问道：“小姑，你没事吧？”“没事。”五折。这位是陈姐姐的舅舅赵又宁，放心了，陈姐姐的舅舅呀，真是好看。我小姑没打扰您吧？没有，你叫什么名字？赵又宁，在家排行第五，今年八岁了，挺好。方静安这么笑眯眯的，让黑衣人更加为畏惧。这都是什么人啊？一身的杀意让他这个邪修都害怕。我说，我们是玄冥门的人，收人钱财与人消灾。你问我，我也不知道，我只是接受命令办事。方静安道：玄冥门，邪教门派。<笑>有意思了，青天监的宋大人正想抓一批邪修呢，把他送过去吧。赵乐童第一次听说青天监，朝廷也有修真者吗？方静安给他解释，天下这么大，总有一些邪祟，普通差役处理不来，也就有人专门维护天下安宁。青天监就负责这一块，他们还掌管天下历法，推算天气，主持祭祀，测算祸福，监政可是很厉害的。不过一般的事情都是底下人处理的，这位宋大人就是专门管这些事情的。随后我介绍宋大人给你认识。赵乐童明白了，有正就有邪。正邪从来都是相对的，也是相辅相生，缺一不可。好啊，谢谢方哥哥。方静安只知道赵乐童的神奇之处，说不定还是大能转世，突然开窍，是神魂不稳，大能没有觉醒，现在大概会慢慢展露实力来。外甥女能遇到他，也是运气好。你们退下吧。五哲儿，你也出去，我跟方都主说些事儿啊。小孩子不懂的。赵又宁眼神复杂，他才是小孩子，好不好？虽然辈分儿高，可是才三岁半啊。只是小姑确实厉害，他只能离开，也帮不上什么忙了。单独剩下他们俩。赵乐童露出和实际年龄不符合的沉稳了。方哥哥，你想见见你姐姐吗？可以吗？方静安激动起来，他没想到还能见到姐姐，知道赵乐童有本事，却没想到这么厉害。我若是能跟姐姐说句话，以后我方静安这条命都能给你，不至于此。方哥哥言重了。赵乐童用屏风挡住窗户，屋子里暗下来，一挥手，方静如的魂魄出现在房间里。小弟，真的是你呀、啊，大姐，你你受苦了，弟弟没有，这么多年不能帮家里报仇，不，都是我的错。我遇人不淑，害死了全家。我无言去见父母族人，不是你的错，是姓陈的太无耻、太狠毒。你也是为了家族联姻过去的。幸好方静茹不是忤逆父母，非要嫁给陈伯阳，否则她更加痛恨自己。赵乐童让他们单独叙旧，他去找叶鹤七，他的寒毒还需要几次清理才能除根。叶哥哥，叶鹤七也在等他呢。童童，你没事吧？谁那么狠，对你一个孩子下手？呵呵，想杀我？还嫩了点，我可不是那么好杀的。是什么玄冥门？一听就不是好人。叶鹤七眼神闪了闪，幕后之人付出的代价真够大的，一般人可请不动这种人。肯定是姓陈的。昨晚上好了，不说了，我帮叶大哥治伤吧。他不想人人都知道鬼神之事。叶鹤七也只是个商人，吓着他怎么办？这次清理寒毒，消耗了赵乐同一半的灵气，加上刚才和杀手打架，有些累了，坐下吃点心喝茶，吃饱喝足，拍拍肚子告辞离开。我走了。叶哥哥，下次再来看你，我送你。没吃饱吧？让厨房做了好吃的送到你府里，这多不好意思啊！嘴上这么说，心里已经盘算着菜谱了，哈喇子都要流下来了。叶鹤七看得哈哈大笑，到底还是孩子，什么都写在脸上，吩咐掌柜的整治最好的席面送到赵府，给赵小姐压压惊。赵乐童眼神充满期待，回家也能吃大席。叶哥哥能处啊？方静安红着眼睛出来了，和叶鹤七遇上，拱拱手先行礼。叶东家，方父都主好，神色冷淡。对这种阉人，他没必要结交。两人都是彼此认识，不过井水不犯河水。方哥哥，你们认识啊？那正好，都是朋友了。方静安有一瞬间的自卑。若是以前的方家，他还能结交，现在怕是人家不屑跟自己结交的。叶鹤七愣一下，随即笑了。也对，都是朋友。方副都主也是常客，以后常来。方静安惊喜，拱拱手。叶东家客气，你俩都别客气了，累不累呀、啊？我要回家了。你俩慢慢客气吧。赵乐童跳下来，挥挥手去找自家侄儿们，还有萧善剑一起回家。萧善剑有些担心他会吓着，没想到生龙活虎，还有心情顺走半拉烧鸡，小吃货一个。方静安看着萧善剑的背影，若有所思，最终摇摇头，竟然跟着童童，他就不多管了。陈伯阳在自己书房里焦急等待着，一晚上过去了，赵家没有任何动静。难道是又失败了？可是白天又过了一天，眼看就要天黑了，怎么还没有消息？他直觉，自从遇到赵家人，就没有一件顺心事儿。宜阳郡主还在恼怒他最初把自己推出去顶缸的事儿，也不想搭理他。要不是后来弥补，都要踹了他。大家各过各的了。现在有个儿子，这个家能不散最好啊！宜阳郡主也不希望总被人指指点点。二家之身已经遭人非议了。
，要是再合离，他女儿都不好嫁人了。所以合离他也是很犹豫的。陈伯阳也是看准他的心思，没有多在意。有了共同的儿子，就是陈伯阳的底气。只要有了孩子，女人都能捆得住。宜阳郡主想着女儿，徐倩儿一脸不快的进来了。母亲。您都忙什么呢？不管我了吗？又怎么了？谁惹你生气了？徐倩扭着身子发脾气。您说呢？那个男人真是丢人。现在女儿出门都被人指指点点，丢死人了。虽然没有证据给陈伯阳定罪，但是当年的事情又被人挖出来了。加上有心人的散播，谁都怀疑方家的案子，方静茹的死因了。将心比心，若是自家能攀上郡主的高枝有个商户出身的先夫人占着位置，也会下狠手的。徐倩以前就很任性。仗着有个郡主母亲，没少挤兑别的小姐们，在小姐圈子里名声并不好，看不惯她的小姐们就拿陈家说事儿，对的徐倩抬不起头来。第七十三章，天道瞎了眼。徐倩婚事儿还没着落，现在因为陈伯阳名声都坏了，可是恨死了他，就来跟母亲告状了。宜阳郡主脸色也不好看，毕竟不是陈伯阳亲生的，他在中间总是说和也为难的。你别这么说，最近少出门了，等过去这阵子，风头过去就好了。徐倩让下人退下。低声问宜阳郡主：“阿、啊、娘，那件事儿到底是不是真的？”宜阳郡主心中一沉：“你在说什么？怎么可能？不要听风就是雨的。外面那些人有几个是盼着咱们好的？可是无风不起浪。”阿娘，我也不小了，我有眼睛会看的。他能那么狠心的对待曾经的夫人和女儿，会不会也那么对您呢？宜阳郡主眼神躲闪，不会的，有你外祖在，他不敢。当初方家也是数一数二的富商，虽然没有权势，人脉总是不少的，可还不是遭了毒手？全家灭门呀、啊！想想都起鸡皮疙瘩，汗毛都竖起来了。现在不敢，是外祖还是亲王，还能做主？将来呢？将来不是还有你舅舅的吗？你别想那么多了，咱们从来不是靠他。既然不是靠他，为什么还要沾上脏水啊？为了他，外祖父也不高兴。阿娘，您这是何苦？宜阳郡主叹息，你不懂的。还有你弟弟，你让母亲带着你和弟弟和离，外面就不会有人说了吗？你的亲事，你弟弟的亲事更难说。母亲都是为了你们。徐倩儿讽刺道：“为了我们，阿娘，你可别这么说，我可担不起。当年我也隐约记事儿了，你和他可是早就在一起的，而不是方夫人走了以后，弟弟多大年纪，你心里不清楚吗？为了他好，就不该找这样一个父亲，不该让他的出身沾染污点。”住口！你知不知道你在说什么？宜阳郡主被戳到了痛处，忍不住一巴掌扇在他脸上。徐倩被扇得懵了。你打我，为了那个男人你打我，行，你跟着他过吧，别要我这个女儿了。反正我就是多余的，我出家当尼姑算了，不妨碍你们一家人了。徐倩起身跑着出去，委屈的眼泪哗哗流。这个家一点也不想待，让他窒息。从小到大，他记忆里都是父母疼爱弟弟。他像个旁观者一样，和他们格格不入。弟弟是亲爹娘，而他只是个随母亲改嫁的拖油瓶。跑出去的时候碰到了弟弟陈云旭，十一岁的少年，担心拦着他。姐姐，你怎么啦？谁欺负你了吗？弟弟帮你出气，用不着你假好心。徐夏把人推开，不管是嫉妒还是羡慕，对这个弟弟他一直亲近不起来。跑出家门，丫鬟都不想带着，就想自己静一静。跑着跑着，不知不觉到了护城河边，看着汹涌的河水发呆，感觉活着没什么意思。曾经最疼爱他的外祖母也过世了。外祖父和舅舅并没有多疼爱他，他就是个尴尬的存在，怪不得难说亲事，没有谁愿意娶他呢，就是因为他的身份尴尬。现在又出了陈家的事情，徐倩觉得未来渺茫，没有自己的安身之处，一直躲在暗处监视陈家的赵又平，看到徐倩跑出来，在护城河边发呆，有些马爪，这不会是要自杀的吧？可是他也不好上前搭讪，男女授受,受不亲啊。再说他是为了调查陈家的，跟他也是对立的，可不敢多管闲事要是人真的跳下去了，就还是不救，这是个难题呀、啊。万一救了人。他赖上自己怎么办？肌肤相亲，不想娶也得娶了。可要是不救人，眼睁睁看着他死了，良心也过意不去啊！希望这女的别想不开，没事找事儿了。就在他纠结的时候，好像听到了小姑的心声：糖葫芦好吃，多买几串，我能吃得下。哎呦，好香的烤羊腿，我也能吃的。晚膳还有席面，烤羊腿就算了，明日宠幸他。五折，福寿斋的点心啊，多买几盒子，红枣泥糕、马蹄酥、龙须糖。我都要晚上当零嘴吃啊！要说世俗界哪里最好，那就是各种美食了，吃不完，根本吃不完。赵乐彤现在的性子越来越和小孩子相似了，前世可不馋嘴的，避骨丹吃着多省事儿啊！现在却看到什么都想吃，嘶哈嘶哈，哈喇子忍不住了。赵又平大喜，赶紧追上自家马车，一跃而上，笑着道：“小姑出来玩呢。”嗯，大哲笑得这么开心，像是狡猾的狐狸，不会算计我的好吃的吧？有些纠结，大哲也挺辛苦的。分一点给他也没什么了，以后大哲的俸禄也能给自己买好吃的，这个挺划算的。赵乐彤就分给他一些好吃的，大哲办案辛苦，吃吧，哈哈，多谢小姑，明明舍不得，还给自己吃。赵又平就挺开心的，小姑对他真好。哎呦，光顾着吃，忘了大事儿了。停下车去护城河边，到了护城河边，赵又平也不用躲起来，马车能很好的掩藏他的行踪了。怎么是他？徐倩
。你这么意外，这个人是乔家大公子，就是骂咱们家那个女的他哥哥，进海后府的世子。哎呦，那可有意思了，乔玉娇肯定在附近，他瞅准了才让自己哥哥出马的。这女的真有意思，什么都算计，是吗？赵又平四处观望，还真的找到一家民居。二楼窗户透着缝儿，正在打量河边呢。什么偶遇，无非是蓄谋已久而已。只要乔玉娇怎么知道的，大概又是他那个系统了。赵乐彤就不明白，这样一个女的哪有资格成为天选之主了？这天倒是瞎了眼了吗？刚想完，天空蒙上一层阴云，赵乐彤心悸，像是被什么盯上似的。突然，皇宫里挥舞出来一阵清风，把阴云给驱散了。赵乐彤瞳孔收缩，大佬啊，皇宫果然有高人呢，都能和天道掰掰腕子。他现在还那么弱小，不能瞎想，会被天道盯上的。大侄儿，你出去把他的好事儿给搅和了。姓乔的要是娶了徐倩儿，不是跟郡主府搭上关系了吗？赵又平却有自己的打算，让他们凑成一对儿也不错。马上陈家就要身败名裂，这时候他们以为是个宝贝疙瘩，说不定就是个烫手山芋了。赵乐彤眼睛一亮，大侄儿阴险呀！赵又平哪有这么夸人的？我帮他们一把，锁死了吧？赵乐彤大眼睛滴溜溜转。肚子里坏水咕嘟嘟的冒。与此同时，乔玉娇也在和系统沟通，她也要帮着大哥一把，能攀上郡主府，就能认识更多的皇子。他母仪天下的第一步就能迈出了。有系统，又是穿越，天命女主，别说皇后，皇帝都能当一当的。系统有点凌乱，这个宿主的野心超出他想象了。系统，你能让徐倩落水吗？只要他落水，大哥把他救了起来。众目睽睽之下。徐倩儿想赖也赖不掉了，不过是个拖油瓶子，多少高门大户都不想要她，她能嫁进侯府已经不错了，还要什么自行车呀？乔玉娇觉得她是在做善事呢。系统，行吧，你的亲密值还不够啊，还欠着很多呢，自带亲和力的能力已经用完了，这次之后我要沉睡，恢复能量了。知道了，快点吧。乔玉娇不屑，什么破系统呀，这点小事儿就耗尽能量了，真是没用。系统也能感受到她的心情波动，有些委屈，她已经尽力了，谁家宿主这么多要求的？她是系统。不是神啊，也不是无所不能的。系统出手，赵乐彤也出手，两股力量叠加，徐倩就惨了。突然觉得被人狠狠推着，肚子撞在护栏上，头朝下就栽进了护城河里。乔玉良傻眼，好好的怎么就落水了呢？徐小姐，快来人，救人啊！有人落水了。乔玉娇气的跺脚，你倒是跟着跳下去呀、啊。系统道，或许他不会水呢。乔玉娇傻眼，他忽略这一点，京师是北方啊，北方人有几个会水的？赵乐彤也没想到会这样，一脸无辜看着自家大侄儿。我不是有意的，会不会淹死了？赵又平，你觉得呢？人命可不是开玩笑的，小姑，你知错了吗？人命关天，赵又平不能纵容小姑，小孩子该教育还是得教育的，不能无脑宠着。我来吧，把乔公子也给对进去，让他们凑成一对儿啊！别浪费了这么好的机会。这个时候还想着恶作剧，小姑可真是看热闹不嫌事儿大，赶紧跑去救人。再吃点徐倩真的要凉了，你倒是跳下去救人啊！赵又平跑过去质问乔玉良。他无辜道：“我不会水呀，怎么救？不会水就不能救了吗？眼睁睁看着人被淹死吗？你这人心真狠呐、啊！”我没等他说完，赵又平脚下一滑，不小心把人给对下去了，大声道：“乔公子，你真勇敢，真英雄！舍己救人，我会让世人都知道你的英勇事迹的。”第七十四章，乔玉娇的无耻手段，乔玉良都要气死了。谁想舍身救人了？就算是想娶了徐倩儿，也没必要搭上自己的性命啊！肯定是赵家人趁机报复呢。这是杀人，一定饶不了他。现在最要紧的是活着。乔玉良扑腾着胳膊腿儿，心中慌乱，越来越往下沉。加上穿的衣服多，几下就挣扎的没了力气。赵又平找来竹竿，弯着腰把徐倩给扯着衣服，没有让她的脑袋落水，勉强淹不死。至于乔玉良，附近肯定有他家的小厮。护城河的水并不是很深的，也怕淹死人，大概到了人的胸口那么高，只要不慌不乱，站直了身子也不会被淹死的。果然，乔家的小厮扑通扑通跳下来两个，把他就起来了。赵又平喊道。姓乔的，你把徐小姐也就上来呀、啊！乔玉良恨极了赵又平，但是也知道这是个好机会，本来也是奔着徐倩儿来的，没想到会出了这种变故。要你多说，你怎么不下来？男女授受,受不亲，我不敢坏了徐小姐名声，这不是已经救人了吗？再说姓乔的，你不是跟徐小姐在一起的吗？君子不夺人所爱，我也是怕你们误会。徐倩儿想说，谁跟他在一起了？根本不熟悉的，今儿真是倒霉透顶了。终于把人就上来了，周围围满了百姓。赵乐彤抓着糖果子，端坐在护城河边的石柱子上，比大家都高了。什么情况啊？一男一女掉下去，殉情了吗？赵乐彤乐得听八卦，大眼睛瞪得圆溜溜的，分外可爱。都让开，徐小姐，怎么是你呀？快披上我的衣服啊！这是怎么弄的？大哥，我离开一会儿，你怎么掉河里了？乔玉娇赶来，趁机把徐倩的身份给喊破了，让她无从抵赖。赵又平道：“不是掉河里，乔公子是舍身救人呢，不顾自身安危，我被楷模呀，进海后教养的好儿子，徐小姐。”要不要我通知宜阳郡主，请人来接你？这下好了。
，赵又平、神助攻，把徐倩的身份给彻底暴露出来。乔玉娇高兴坏了，姓赵的终于做了件好事儿，脸上还是担忧道：“落了水也不是小事儿，先找大夫看看吧，别呛着水，容易的肺炎会一直咳嗽不断，身体就毁了。待会儿我送徐小姐回家，都散了吧，看什么热闹呢？性命攸关的事儿，善良一点好不好？”乔玉娇把两人一起扶着去了医馆。徐倩狼狈捂着脸，现在只能任凭他摆布了。这个女人不简单呢。徐小姐遇到她，算是倒霉了。赵又平也看着乔玉娇的背影，眼底满是冷意。这样精于算计的女人也是少见。大侄演技也不错的。徐倩当初看上我大侄，是她眼光好。可惜啊，这个女人爹娘不好，没这个福气进咱们家门。赵又平脸红一下，把她抱下来，多危险。掉下去怎么办？没事儿，我掉水里一天也淹不死的，不怕。好歹是练气期，比普通人强大很多的，闭气而已，他可以的。这也没有让赵又平放心。小姑吹牛吧，那些道士和尚他也见过，没有多神奇，顶多比普通人多一些神秘感和保命的能力。回家了，完美解决，剩下的就看乔家自由发挥了。依着乔玉娇的不要脸。肯定会把徐倩死死按在乔家的，只是赵乐彤还是低估了乔玉娇的不要脸。他竟然趁着徐倩昏迷的时候没有送回陈家，交给郡主，而是直接带回自己家了。宜阳郡主又跟陈伯阳吵了一架，气得晚膳都没有吃。等丫鬟来禀告，已经是深夜了，上哪找人去呀、啊？乔玉娇乐坏了，老天都帮着他，郡主竟然没有来找人，对徐倩又多了几分轻视，郡主的女儿又怎样？二嫁带着的女儿，还不是爹不亲娘不爱的，拖油瓶子一个。乔家人都很担心。这能行吗？哪怕是住在乔玉娇的院子里的，可是毕竟是和自己儿子一起落水，现在城里都传开了，又来这一出，郡主知道了不得发疯呢。可是乔玉娇的主意太大，他们也是第二天才知晓的，都气得没有办法。倒是乔玉娇的生母无事已经麻木了，有种熟悉的感觉，好像她做什么都已经不会太惊讶了。徐倩儿醒来，看到陌生的床铺，心中一慌，好在衣服是完整的，抬头就看到了乔玉娇，问道：“我这是在哪儿呢？”徐小姐放心，我的闺房，你昏迷不醒。大夫叮嘱要好好照顾我哥哥，也是同样的病症，都需要吃药。我无暇分身，只好把你也带回来了，一起熬药，一起照顾也方便些。什么？你怎么没有送我回家？乔玉娇很抱歉，真的对不住，实在是没有时间啊。只要一辆马车，还要忙着熬药，人手也不够。我昨晚上一夜没睡呢。徐倩儿到底单纯，不是你的错，你也救了我的。有没有给我母亲送信？我怕她担心的。昨晚上安顿好已经太晚了，不过徐小姐放心，我一大早就派人去了。正说着。丫鬟进来禀告，郡主娘娘来了，在前厅呢。老爷让小姐出去见郡主，那太好了。徐小姐也醒了，郡主正好来接，你先休息，我让厨房做了饭菜，熬了药，吃了药再走，保重身体要紧。谢谢你。丫鬟眼底闪过一抹同情，真是被人卖了，还帮人数钱呢。系统也看着亲密度有些无语，竟然打到了百分之八十，挺单纯的。这么一比较，自己这个宿主还真不错嘞。宜阳郡主心里焦急。面上冷若冰霜，乔玉娇一进门就拍桌子训斥：“你好大的胆子，竟然敢私自带走我的女儿，你可知罪？”靖海侯胡子颤抖，不敢放个屁。乔玉娇直接跪下，委屈巴巴的落泪道：“郡主要是觉得我做错了，我认打认罚。郡主消消气，我年纪小，昨天的事情都吓坏了，没了分寸，想着哥哥为了救徐小姐也落水受了风寒，肺部也受伤了，急着照顾哥哥，忘了问徐小姐的意见了。郡主尽管惩罚我吧。”我绝无怨言，谁让我年轻无知，好心做坏事呢？宜阳郡主气得大喘气，好一个乔玉娇啊，真是小瞧她了。嘴上说是认错，却句句都在为自己开脱，还怪自己恩将仇报的意思，压住心中的怒意，道：“本郡主也没有怪你的意思，你起来吧。我女儿呢？徐小姐已经醒了，我让厨房熬了药，她住在我的闺房，我一夜没合眼，亲自照顾徐小姐的，眼底还有黑眼圈。为了这个家，乔玉娇牺牲颇大，不吃了，回家。那好吧，我把剩下的要给郡主带走。”毕竟都开好了，不吃浪费。我家不差这点药材，你留着吧。哦，也好，我哥哥落水伤着身子了，多吃几副也没关系的。提醒他，亲哥哥为了救人也受伤，别那么忘恩负义。宜阳郡主铁青着脸，让人把人接走，不想看乔玉娇虚伪算计的嘴脸。人一走，乔玉娇露出得逞的笑。靖海后担心问道：“郡主会不会秋后算账？”他倒是想，有他求着咱们的时候，不管多不满，也得憋着。爹，你赶紧让人全程散播出去。许倩除了嫁给我哥，看谁还会娶她？到时候就是咱们拿桥的时候，嫁妆少了都不行的。哈哈，什么郡主也得给我们家低头说好话。靳海后心中想着，偷偷乐，差不多得了。以后做亲家的又不是做仇人，只是陈家那些事儿会不会有影响？不会，有肃亲王府和郡主在，不会让陈家倒了的。就算舍弃了陈家，郡主不还是郡主吗？只要徐倩是从他肚子里爬出来的，他就放不下。肃亲王府这门亲戚，咱们走定了。无视看着他们父女俩算计，心中不寒而栗。十二三岁的小姑娘应该天真无邪、活泼单纯的，却满眼的算计，让人害怕。她也不管了，转身回自己院子，由着他
家里不答应，他们私奔殉情，一起跳护城河呢。赵乐童也一直关注此事，没想到乔玉娇这么狠，算计的徐倩死死的。宜阳郡主这个哑巴亏吃定了，看来女主也是有主角光环的。想做什么事儿都没有做不成的。陈新月在想着乔玉娇写的那首诗，还有她行事作风，可以肯定这是老乡。但是这个老乡的为人，他不敢苟同，说好听点是圆滑世故，难听点就是为达目的不择手段了。毁了一个女孩子的名声，就为了娶人家，这样的亲戚能处得好吗？处心积虑往上爬，到底不是自己的心不虚吗？陈新月是喜欢凭着自己的本事争取想要的东西，而不是阴谋手段。陈姐姐。想什么呢？赵乐童看他沉默许久，递给他点心，问道：“第七十五章，陈伯阳被带走，重审旧案。”陈新月接过点心吃起来，没有辜负赵乐童的一番好意，吃完说道：“没什么，我觉得乔小姐这事儿做得太过分了，她这么做事儿的手段不像个不谙世事,事的小姑娘。”赵乐童知道她是女主，她有系统加持啊，不过不好跟陈新月讲的。这样啊，或许乔家教的好呗，也是。上梁不正下梁歪，陈新月没多想，以为是个和自己一样的幸运者，大家各凭本事吧。不出赵乐童所料，宜阳郡主再不愿意，也得吃了这个哑巴亏，和靖海侯府定下了亲事，堵住了悠悠之口。宜阳郡主因为陈伯阳已经忽略了女儿，母爱泛滥，最近都陪着他，给他分析这门亲事的利弊。好歹是个侯爵呢，虽然子孙不成器，靠着祖辈的军功，还能称两代人。乔玉良又是侯府世子，身份也不差，算起来也不算太坏。徐倩也冷静下来。对乔玉良也没那么厌恶了，脸色缓和，算是默认了。宜阳郡主又叮嘱他，乔家公子瞧着倒还行，能在国子监读书，混得还不错，不需要太担心。我倒是放心不下他那个妹妹乔玉娇吗？她一个小姑子，我当大嫂的还能怕了她？宜阳郡主想训斥她，都是大姑娘了，怎么这般愚蠢？到底忍住了，女儿长大了不好总教训，耐心讲道理。我仔细想了这件事儿。还调查了附近的人，这事儿恐怕是那个乔小姐一手策划。乔公子不过是听她安排，还有侯府的内宅也都查了一遍，不查不知道啊。这个乔玉娇竟然得了全家人的喜欢，就连妾室和庶子女都对她满口夸赞，下人们更是把她说出菩萨下凡了，怎么的善良大方，怎么的体恤下人，才华好，脾气好，这不挺好的吗？我接触几次，她都挺聪明的，也会说话，就是有点太活泼了。爱出风头，宜阳郡主摇头，这都是表象。活到母亲这个年纪，已经懂得一个道理：不管你做的多好，很难得到所有人的满意。你忘了当初在你爹家里，我堂堂郡主之尊，怎么孝顺长辈、操持家务的？最后得了什么？全家都差点要骑在我头上拉屎了。或许我脾气差点，可是也不至于这么差劲吧？除了我带过去的人，他们全府没几个说我好的。踩着我这个郡主一头，好像他们就能高人一等似的。我跟你说这个，不是说你亲爹坏话，而是让你知道，能让一大家子人都满意的。这个人要不是就是真的善良到了极致，要不就是虚伪到了极致，收买了全家上下。如果是后者，那就细思极恐了。那该怎么办？走一步算一步吧。母亲先给你定下亲事，流程怎么也要走一年半载，多给你两个庄子，你将来也不至于没有安身之处。到时候乔玉娇也十四了，应该要说亲，最好嫁得远一点，省得搅和侯府里的事情了。徐倩儿感激道：“我都听母亲的。哎，好孩子，母亲或许忽略了你，可是你是母亲身上掉下来的肉，怎么能不疼呢？你现在嫁了也好。”这陈家还不知道会怎么样了。宜阳郡主眼底闪过忧虑，陈伯阳最近消瘦的厉害，像是老了十年似的，眼神暴躁阴沉的，让他都害怕。徐倩儿也担心他，那件事儿真的没法解决了吗？如果只是害了方夫人，倒也好了，还有方家满门的死呢，这就不是一条人命了，谁能担负得起呀、啊？徐倩儿也忧心，外祖父都没办法吗？那个女孩子有长公主和赵家撑腰，我也不想你外祖父为了我得罪太多人了，那是咱们的后路，他不会断掉，也是告诉徐倩儿，男人重要。自己更重要。徐倩儿似懂非懂，从小接受的思想观念，让她觉得夫君就是天，夫君好了她才会好。夫妻一体，为何要算计枕边人呢？外面有嬷嬷敲门，进来禀告郡主不好了，大理寺来人了，要带着侯爷去过堂。前面那位小姐把侯爷给告了。什么？来的倒是快呀、啊！宜阳郡主慌忙去了前厅。赵又平英气十足，一脸正义，刚直稳重，带着人亲自来捉拿陈伯阳。赵公子，辛苦你亲自来请我家侯爷了，这是家务事儿。大理寺也要管的吗？赵又平道：“这不是家务事，陈小姐状告的是陈侯爷走私朝廷违禁货物，栽赃方家，贪墨方家万贯家产，这是特大要案，是数十条人命的冤案。”什么？宜阳郡主难以置信，看着他，感觉好陌生。真的是你做的？陈伯阳腿都是抖的，心跳急促，没好气道：“你这么不信任我的吗？我又不缺钱，我为何要做这些？你快找岳父来救我吧。”别跟着外人一起来逼问我，你想让孩子没有爹的吗？宜阳郡主一口气差点喘不上来，他这是什么态度？带走陈侯爷，别让我们为难，你自己走，不带枷锁，否则别怪我们兄弟们不客气了。其他差役也是一脸鄙视，害死自己夫人，谋害岳家满门，还要害亲女儿，禽兽不如。陈伯阳只好跟着走了，保留最
，看看到底什么情况。大理寺外面已经围满了百姓，最近这个案子热度很高的，全程都在讨论。这也是方副都主暗中推波助澜。宜阳郡主心惊肉跳，没想到事情会闹得这么大，来了这么多人呀、啊！肃亲王没有来，世子萧元衡来了，脸色很难看。妹妹，你也看到了。要是强行保住陈家，你也会被连累的。父亲也有难处，被皇上给训斥了。长公主狠狠告了他一状，皇上差点就想打人了，现在被禁足呢。禁足这事儿私底下处罚，外面人不知道，给肃亲王留了脸面。父亲已经尽力了，若是掺和陈家的事情，被人误会他走私的货物是咱们家的，咱们家也吃不消啊。这么多年，你真的就一点都没察觉？宜阳郡主脸色难看，他要是知道，还会这么茫然无措吗？哎，你呀。白长了一张精明的脸，从小把你宠坏了，不是人间险恶。萧元衡也没辙，只能舍弃陈家。妹妹也有郡主的封号，有自己的府邸，自己当过也是可以的。二嫁合离算什么？还有那公主，郡主养面首，风花雪月，只要不是造反危害朝廷，皇上都不管。名声算个屁，自己活得舒服最重要。宜阳郡主渐渐冷静下来，打定主意不帮陈伯阳，她爱莫能助，也被他的欺骗感到愤怒。她以为一事无成，只会吃软饭的丈夫，瞒着她做了多少事儿。大理寺正堂，大理寺亲下大人亲自主持此案，下大人寒门出身，出了名的刚正不阿，只看律法不看身份。据说下大人家里穷的下人都用不起，不说吃不起饭吧。过得连寻常富户都不如，如此清廉，断绝了那些送礼走关系的人，谁送礼就是害他呢？判的反而更重了。夏大人名讳夏如海，这个名字谁提起来都是心情复杂，朝中一朵奇葩。夏如海一拍惊堂木，升堂，差役们大喊威武。陈伯阳到底是侯爷，不用下跪，倒是陈新月的跪着。不过他也聪明，早早做了跪的容易，膝盖包裹着厚厚的棉花，宽大的裙子遮挡着，坐在脚后跟上，没有那么累。昌平侯陈伯阳，你女儿状告你谋杀原配方氏。栽赃陷害，谋夺岳父家产，害了方家满门斩首，你可认罪？陈伯阳怨毒的眸子盯着陈新月，恨不得咬下他的肉。陈新月可不怕他，反而挑眉挑衅，气得陈伯阳攥紧拳头，勉强忍住不骂人。回禀大人，朝廷有律法，亲亲相隐，亲人之间的状告是无效的。她是我的女儿，她告我，大理寺按照规定不应该受理，反而应该责罚她的，不孝不替，她才该被狠狠教训。陈新月挺直背脊。从容道：“陈侯爷现在是不是想着，当初我生出来的时候，怎么没有掐死我呢？你几次三番的派人来杀我，我这条命已经还给你了，还想我怎么孝顺？跟我母亲一样，趁你病重，腰带勒死在床头吗？孽女，你还不知错，跟你母亲一样不识好歹。哦，死者为大，我母亲都走了十年了，你还污蔑她的，你真不怕我母亲半夜找你聊聊吗？”方静茹就在附近。照了同僚二侄陪着偷偷来的，这种热闹怎么能少得了他？也就大理寺是朝廷衙门，鬼神回避，方静茹进不去，否则一定挠花他的脸。陈伯阳心中也发怵，这母女俩简直是他的克星，一个死了还爬出来复仇，一个活着要告他，要报仇，恨他入骨。兜住口！现在不是你们打嘴仗的时候，陈侯爷、陈姑娘，这不是亲亲相隐，是大义灭亲。你走私盐铁等朝廷明令禁止的货物，谋取暴利，证据确凿。你可知罪？证据？什么证据？他一个姑娘家从哪儿找来的？这是诬告，夏大人，你可别轻信了他。若是我找出来的呢？你要如何？方静安从门外走了进来，陈伯阳吓得眼珠子都要瞪出来了。你，你是谁？不可能，你不是死了吗？方静安眼神冷得犹如冰窖。你当然想我死了，可惜啊，我命大，没死成呢。这么些年，我忍辱负重，我日日夜夜都在惦记着你呢，我的好姐夫，你可千万要保重好身体，等着我一刀一刀割下你的肉。为我方家满门，为我姐姐报仇雪恨。陈伯阳吓得跌坐在地上，绝望弥漫心头。既然丢下你一个漏网之鱼，百密一疏啊！陈新月也是大开眼界，他不反思自己的错误，反而后悔没有斩尽杀绝。怎么会有这种人？同样震惊的还有方静茹，他弟弟没有死啊，他方家还有后人在呢。赵乐彤不忍心告诉他真相，方静安能活着真的是经历无数痛苦，太难了。宜阳郡主脸色灰败，完了，彻底完了。夏如海一拍惊堂木，陈伯阳，你还有什么要说的？陈伯阳很快回神，突然大笑：“我能说什么？你们准备多年，就等着今天，看我倒霉的吧！你们以为这样就能让我死的吗？”方静安蹙眉，他还有什么后招？夏如海可不惯着他。陈伯阳，问你话呢，你敢藐视公堂，信不信本官大刑伺候？别说是个侯爷，就是王爷，他也敢打。这个案子，赵又平已经把来龙去脉都交代清楚了，又牵扯到了东厂的二把手，夏如海更是慎重，证人证词都确凿无误，就等着陈伯阳认罪伏法。方静安蹙眉，总觉得他冷静的不像话，有恃无恐的样子让他心中不安。陈伯阳道：“我承认我贩运盐铁为禁品，但是方家的案子我不认罪，不是我栽赃，是方家本来就有人做这些事儿，方家不冤枉，死有余辜。你放屁，你是不是人啊？用着方家的钱财供养你侯府满门，却反咬一口，有你这样的父亲，让我觉得恶心。”陈新月气死了，这人宁可认罪，也不肯放过方家，什么仇什么恨。方静安道：“你说的确有此事，但是跟你说的恰恰相反。”
，是你收买了我二叔，让他借着方家的货物掩盖，为你谋利，你才是幕后主使。你要证据是吧？当年的掌柜、伙计，还有你侯府的下人都能作证。侯府下人，让你死个明白。你做的这些亏心事，生怕人知道。曾经的老人都换了一批，又被你灭口的。我费尽心思找到他们的后人，他们留下你当初下达命令的密信，足够揭发你了。陈伯阳不说话了。陈新月能猜出他想什么？斩草不除根，吹风吹又生。他不是在反思自己的错，而是想着以后该如何除得更干净。赵乐彤也没想到，其中还另有内情。方家也有疏忽的地方，家贼难防啊！陈伯阳一个侯爷，到底杀了多少人啊？真是够心狠的。第七十六章。陈新月感性方，事到如今，陈伯阳的罪行差不多真相大白了。夏如海查看了证人证词，倒是没有宣布上堂，以防陈家事后杀人泄愤。为了保护证人，案子的后续还有很多麻烦。毕竟是个侯爷，侯府再不行，也有姻亲朋友帮他求情走动关系。这个案子最后还是需要皇上来判决。但是陈伯阳想离开已经是不能够了。夏如海一拍惊堂木，本官宣布，陈伯阳栽赃陷害方家，走私朝廷违禁品，证据确凿，罪无可恕，押入大牢等候皇上判决。陈伯阳被差役带上镣铐，押着送入大牢，这是死刑犯的待遇了。方静安和陈新月对视一眼，都含着激动的泪花，大仇终于得报了，陈伯阳死有余辜，退堂。夏如海一拍惊堂木，百姓们都散了，兴致勃勃地议论陈伯阳的狠毒，给京师百姓枯燥的生活贡献不少八卦。赵乐彤和赵又喜在附近等着他们回来。赵又喜没看到，除了他和小姑，还有方静茹的鬼魂在激动的乱窜，吓人的很呢、啊。方夫人，陈伯阳罪有应得，最差也是死刑了。株连九族倒是难了些，方静茹已经满足了，只要陈伯阳一死，他就带着陈伯阳一起去地府。黄泉路上有的是时间跟他算算账，他的死只是开始。赵又喜嗑着瓜子，心里想着，除了他，小姑跟谁说话呢？方夫人死了那个，想到这儿，赵又喜打个哆嗦，这屋子里还有其他东西，离着小姑近一点眼神都不敢乱瞄，规规矩矩的，生怕看到什么不该看的东西。陈新月和方静安回来，激动的道谢，终于把他绳之以法了。太谢谢彤彤了。赵乐彤笑着道：“还有我大侄儿，他出力最多呀。嗯，你们全家都是好人呢，帮我太多了。”方静安道：“这次你告了陈伯阳，陈家是回不去了，干脆改姓方，继承方家的门楣，跟陈家彻底了断了吧。”陈新月也挺膈应陈家人的，眼睛一亮：“这能行吗？”方静安自信道：“有我这个舅舅在呢。”这点小事儿还办不好，舅舅不是白混这么多年了吗？不过舅舅也有私心的。舅舅，你说我能做到的，一定会做。陈新月心疼方静安，他活得太苦了。皇宫那种吃人的地方，爬到这个位置，想象不到他吃了多少苦头。方家后继无人，是我最大的心痛。舅舅不求你招赘延续方家香火，只求你将来嫁人，多生孩子，过继一个儿子姓方，让方家血脉能得以延续。陈新月有点挠头，这个呀，我是愿意的。就是我那不知道在哪儿浪着的未来夫君，他能乐意吗？不过我答应舅舅，谁想娶我，除非答应这个条件，否则就是潘安在世，我也不嫁。方静安又担心他未来的日子难熬，那倒是不至于。你真的喜欢舅舅也不强求。陈新月不行，他连这个要求都做不到，这个男人也不值得我嫁的。舅舅多虑了，就这么定了呀。赵乐彤内心疯狂嘶吼，我大侄有戏了，赵家别的不多，就是男人多呀，入赘有损前途，这个不行。但是送个儿子给方家，这个肯定没问题的。陈姐姐早点嫁进来也好啊，明年家里就能添侄孙子了。我不是要当姑奶奶了吗？要不还是迟一点娶吧。我可不想成了奶奶辈儿。赵乐彤心情复杂，好纠结。方静茹的魂魄已经累了，攥紧铃铛里休养。大白天的出来浪这么大会儿，对她消耗很大。赵又喜憋着笑，低着头吃点心，不敢吭声。方静安道：“此事随后再说，你先在赵家叨扰几天，我把后续的事情安排一下。你搬来和舅舅一起住。”改姓方，祭祀方家祖宗。好，我等着舅舅。我看舅舅眼底发青，脸色苍白。我帮舅舅把把脉吧。方静安很享受他的关心，孤独了十年，终于有亲人了。他在这世上就不孤单。陈新月认真把脉，脸色凝重，道：“舅舅到底亏空了身子，我帮舅舅开些滋补的药方。舅舅记得按时吃啊。行，我一定吃。药方给我就行。御药房里有药，舅舅自己去抓。”随后又给了他一个匣子，带着人离开了。陈新月从窗户口往下看，一身英气，俊朗挺拔的青年。明明应该是富家公子，桀骜肆意的享受人生，却沦落在最底层的泥沼里，苦苦挣扎。舅舅太苦了。赵乐彤叹息一声：“陈姐姐别太难过了。”小小的孩子，笨拙的安慰，让陈新月心里好受一些。我只是心疼舅舅。方都主的路很忐忑，这是他的命数，不过也不是不能改。等我实力提升，可以帮他。陈新月没有放在心上，他不能要求乐彤一个孩子来帮自己，不管到什么时候，还是要自己就自己的。若是前世医学发达了，可以提取精子，做试管婴儿。舅舅还能有自己的孩子，可是这个时代的医术落后太多了。陈新月也是有心无力。赵又平忙完了衙门里的事儿，来和他们会合。陈新月少不得又是一番道谢。赵又平有些羞赧：“陈小姐太
，怎么能让你女孩子破费呢？陈新月举了举盒子，我舅舅给的，肯定是银子，别怕我没钱花。赵乐彤眼睛一亮，这么大的盒子得装多少银子呀？方都竹好有钱。陈新月干脆打开，让大家都看看。现在都是自己人了，没必要藏着掖着。五光十色的光芒闪过，昏暗的房间都变得亮堂几分。赵乐彤的目光更亮了，哈喇子都要流下来了。金叶子，各种颜色的宝石、珍珠、银子反而没多少。方都主都不屑给外甥女沉重不值钱的银锭子，都是轻巧值钱的。这一匣子最少能值十万两银子。陈新月瞬间变成小富婆了。第七十七章，宜阳郡主合离。赵家三个穷哈哈都露出羡慕的眼神。他们也想要个具有钱的舅舅呀！既然陈新月真的有钱，那就不矫情了，找了家味道好的酒楼大吃一顿。赵家三个都是饭桶，小小的乐童更是饭量大，看他吃东西都觉得香。陈新月不由得多吃一碗饭呢。这孩子要是在现代做个吃播，肯定大火。吃饭的时候，赵乐童的心声又说一遍方静安找未来外甥女婿的要求。赵又平眼神闪烁，他觉得没什么，母亲也不是古板之人，应该会答应的吧。陈家确实不适合回去了，哪怕是投奔舅舅，也不是一个家。方静安做的事儿。不适合有软肋，他住在舅舅家也照顾不到，怕是会有危险。不如早点嫁过来，一家人也能有个照应。这事儿得让母亲出面，父母之命媒妁之言。赵又平不想唐突了家人，一顿饭吃得盘光碗净的，收拾桌子的伙计都目瞪口呆，他们三个都心虚望天，有点尴尬。陈新月憋着笑：“你家饭菜太好吃了，我们都饿坏了。光盘可是对厨师最大的认可呢，下次还来你家呀、啊？”伙计高兴起来：“也是啊，我家大厨肯定高兴，遇到知音了，欢迎下次再来，小的送你们一盘小菜呀。”好的。剩的不用找了，赏你了。伙计大喜，这得剩下半两银子呢。姑娘真是大方，一连串的道谢，亲自送了他们出去。人家不是吃不起，而是不想浪费，认可大厨的手艺。下次来，饭菜量大一些，还送了小菜，成了这家的常客。不是不想去百味居，而是不好意思占人家便宜。叶鹤期又不会收钱，不是重要场合，赵家人都不会去麻烦人家。赵家人不爱占便宜，会做人，让叶鹤期更欣赏了。跟赵家来往更多，渐渐处成了朋友。回到家，赵大嫂还做了丰盛的饭菜。知道陈伯阳被下了大狱，真心替陈新月高兴。赵乐彤吃饱的肚子，看到这么多好吃的，觉得自己还能再吃。他们三个就不行了，勉强吃一碗饭，回去还要溜达许久消消神。赵家人高兴了，陈家就是阴云密布，人心惶惶，天塌了一样。陈伯阳因为娶了郡主，陈家早就分了家，过年过节红白喜事都有走动，关系都处得不错。因为陈伯阳的照顾，陈家其他几房的日子都不错。现在他进了大牢，他们以后的靠山也倒了，以后怎么办？宜阳郡主本来就心情不佳，家里还来了一屋子的族人，什么叔叔婶子、堂哥堂弟的，惹得他更心烦。为首的是陈伯阳大伯，今年五十出头，是陈家辈分最高的，按捺住族人们的躁动，问宜阳郡主：“你倒是说句话呀，那可是你丈夫，他出事儿，你不能坐视不理呀、啊。就是出嫁从夫，你让老王爷出面多打点打点，总不能看着侯爷死在里面，你想守寡的吗？这还有孩子呢，不为了自己。”也想想孩子啊！宜阳郡主突然挥手摔了茶盏，满屋子人马上闭嘴，不敢吱声了。都说完了吗？你们来逼着我救人，可曾想过他做那些事儿的时候，可曾想过我的感受？薄情寡义，杀害发妻，岳父满门，如此恶毒的人，你们让我怎么救？既然你们都来了，那我也索性把话都说清楚了。陈家的事儿我不会管，我的儿子我带走，我有郡主府，能养活我儿子女儿，不用你们费心。这些年我也没有花过陈家一文钱，反而没少贴补。他赚的那些银子，却一点没跟我透露，都花哪儿呢？宜阳郡主目光扫过他们，没有给妻儿花，他图什么？陈伯阳大伯马上解释清楚，也没有给我们花呀。郡主，你千万别误会，是吗？这事儿疑点重重，还要等皇上最后的判决。你们都老实点，别最后株连九族的时候，把你们也牵连进来。众人顿时慌了，株连九族不至于啊，郡主你可别吓人啊，老夫年纪大，经不住这个。宜阳郡主讥讽道：“走私为禁品，说小了是贪财，说大了就是资敌，是想造反呢。”诛九族不为过，这我们什么都不知道的，太冤枉了。板子没有打在自己身上，不知道疼。一听诛九族，都慌了神，不敢多问，慌忙告辞，盘算家里的钱财。真的要诛九族，就得抓紧逃命，可不能给他陪葬。打发走了族人，宜阳郡主眼神冷漠，下人们都不敢靠近。徐倩儿眼睛红红的，她刚和乔家定亲，陈家就出事了，会不会影响她的婚事？对陈伯阳本来没多少感情，徐倩儿只担心自己。宜阳郡主顾不上这些，去找肃亲王疏通关系，要见陈伯阳一面。他要合离，脱离陈家这个虎狼窝。虽然有些伤心，有种落井下石的意思。事情做得不够光彩，为了孩子，宜阳郡主顾不上这么多了。他陈伯阳要是真的为了孩子好，就应该主动合离，放他自由，而不是连累全家跟他倒霉。宜阳郡主越想越觉得自己没有错，错的都是他陈伯阳。肃亲王很支持他的决定，当年他就看不上陈伯阳，死了两任发妻，肯定不正常啊。奈何女儿非要嫁，孩子都有了，当父母的哪儿能拗得过孩子？经历这一场变故。
，女儿能醒悟也好。在肃亲王的帮助下，宜阳郡主很快见到了陈伯阳，曾经的恩爱夫妻，此时都满是冷意。郡主，你来不会是看望我的吧？给我带什么东西了吗？宜阳郡主送来了被褥、韭菜，打点了玉足，尽到了妻子的责任。陈伯阳挺意外，郡主惦记我，真的挺荣幸的，多谢。你要谢我，就把这个签了吧。和离书递给他，陈伯阳早有所料。讥讽问道：“就这么迫不及待，笃定我没有翻身的时候了吗？”宜阳郡主摇头：“就算是你翻身，我也不想和你过下去了。你欺瞒我十年了，我到现在都不知道我嫁的夫君究竟是什么人。我只是个女人，想过点安生日子而已。”第七十八章，陈伯阳的底气。陈伯阳也明白强盗众人推的道理，只是没想到宜阳郡主会做的这么绝，行动也太快了。他甚至都没有试着救一下，就这么放弃自己了。我可以答应你。但是有一个条件，你说你可以带走云旭，但是不能给他改了姓氏。他是我陈家的孩子，这个不能变。你别想断了我陈家的血脉，这是陈家唯一的儿子了。宜阳郡主道，我也没想给孩子改姓氏的，妻儿不是也还姓徐吗？不过你也要清楚，你犯的事儿太大了。若是为了孩子好，就应该改了姓氏，彻底跟你断了关系，才不会被你牵连。陈伯阳冷漠道：“他是我的血脉，不管我做了什么，是福是祸，都是他应该承受的。”这是做人子女最基本的孝顺。宜阳郡主讥讽笑着：“那个陈新月倒是你的女儿，不是还把你给弄这儿来了吗？这样的孝顺你慢慢消受吧。”陈伯阳给噎得说不出话来。那个孽女，我不会放过她的。先别说狠话，有一个东厂二把手的舅舅，你想动他都难。做人做到你这个样子也挺悲惨，什么都落不到。你说说你到底图什么？陈云旭最近情绪也不好，父亲竟然是个杀人灭门的禽兽，恨死他了。陈新月若是有机会，亲自剁了他都不解恨。他做爹的做到子女都怨恨，也是报应了。签了和离书，宜阳郡主头也不回的离开，带着儿女回到了郡主府。陈家那些族人们就闹着住进侯府里，那么大的宅子，多气派啊！没等陈伯阳的案子判下来，就开始内斗，打好几次了。皇宫内，宣德帝召集那个大臣议事，为的也是陈伯阳的案子，影响太恶劣了。百姓都是跪求判他死刑的呼声，内阁大臣们也不在乎一个侯爷该怎么判就怎么判吧。就在此时，总管太监安公公送来一个册子，宣德帝看一眼，脸色不太好了。诸位爱卿都看看吧，这个陈家，朕倒是小瞧他了，他竟然和宁王有牵扯，宁王为他求情呢。什么？宁王？他怎么搭上宁王的路子了？宁王是皇上的叔叔，封地在云南，地处偏僻，但是盛产药材、矿石等珍稀货物，是朝廷的心病。想要收回来，却也没有合适的借口。宣德帝道：“陈伯阳第一任夫人是宁王丢失的女儿，后来被接回去认亲，一直没联系，以为失踪了。这么多年过去，人家又联系上了。陈侯爷娶的夫人倒是一个比一个来头大，吃软饭吃到这个程度也是厉害啊。吴哥老说不上是夸赞还是讥讽。现在宁王求情，倒是不好，判了他死刑了。”宣德帝冷哼：“宁王世子也在京师给陈伯阳求情呢，他走私的货物会加倍奉还，同时献上一座铜矿山，倒是让朕没法处置他了。”吴哥老道。他陈伯阳的一条命也挺值钱的，一座铜矿山价值连城呢，倒是可以考虑。宣德帝，可是悠悠之口要如何堵上呢？有这层关系，陈伯阳之前也不说，现在宣德帝很被动。刘阁老想了想，此时因为东厂二当头方静安所起，不如皇上让方家受点委屈，撤销了案子，重审此案，重新找凶手。这就是找个背锅的，把陈伯阳摘出来，这对方家很不公平。可是大局面前，一家一族的牺牲算得了什么？宣德帝点点头，只能如此了。朝中多关注宁王吧，臣等遵旨。宁王的势力越来越大，隐约成了土皇帝，一方霸主，又是皇室正统，宣德帝不得不防备。如此一来，倒是削减朝中武将的折子给摁了下来，那些老将们还有点用的。战死几个，也比削减了在京师之中闹事儿的好。上位者就得如此冷酷，为了天下，可以牺牲任何人。陈新月还不知道，几乎板上钉钉的事儿，竟然还能有变故。心事了结，在将军府给赵乐童做美食呢。他前世虽然是医生，父亲却是有名的大厨呀。太复杂的菜系做不来，家常菜还是做得很可口，不是厨房杀手。这个时代的调料和菜系到底不够成熟。陈新月和大厨商议研究了许久，做出了果木烤鸭、荔枝肉、鱼香肉丝、梅菜蒸肉、烤羊肉串。火锅等等美食，还有红糖奶茶、各种果茶，拿出了全部的手艺。赵家人都惊呆了，色香味俱全啊！赵彪还没有回府，他们就忍不住口水了，想要一尝味快，目光都看向赵乐童。他要是先吃，赵彪回来肯定不会生气。赵乐童面无表情，跟慈悲平静的菩萨一样，心里却在疯狂纠结着：我们先吃，不等父亲，不够孝顺，不行不行。可是好好吃啊，闻着太香了，我就着自己的脚丫子都能啃下去了。陈姐姐不出手则已，一出手就是大招啊！必须留下来当大侄儿媳妇儿，谁敢来抢？大侄儿啊，一家子的口福就靠你了，不能看了，我忍不住了。赵又宁几个侄儿忍着笑，还偷偷往他那边扇风呢，看小姑能忍多久。萧善见欣赏一家人的表情，跟看唱戏似的，这一家子真有意思，什么都写在脸上呢。赵又宁道：“小姑，要不你先尝尝咸蛋，这要
，味道可大打折扣了呢。这个可以有。赵乐彤已经忍到了极限，伸手拿起一根羊肉串，在众人的注视下送入口中。肥瘦相间的羊肉串撒了特殊的香料，闻着香，吃着更香。好吃吗？好吃的。太好吃了，我能吃下一只羊。陈新月笑着道：“都尝尝吧，这串得现吃现烤，味道才香呢。配上酸梅汤，解腻的。”厨房还腌制着两只羊腿，等将军回来一起吃，他也不会怪罪咱们的。太好了，早说啊，陈小姐，你还有这个手艺，我们都小瞧你了。这羊肉切的大小均匀，看着都好看。陈新月学医的，有点强迫症，做什么事儿都先计划好，喜欢井井有条，看着舒服。切羊肉也一样，厨房大厨切的乱七八糟，他实在看不下去，就亲自动手。那些肉给炖了羊肉汤了，羊肉烩面也是美食，您可以试试。赵家吃美食的时候，宣德帝召见方静安，和他说了半个时辰的话，没有人知道他们聊了什么。方静安出来的时候，神色平静，直接出宫去了赵家。第七十九章，赵乐彤忽有萧善见，赵家正热热闹闹的吃羊腿呢，最后压轴的大菜，赵彪进门才吃，赵彪也挺满意。方静安的到来让众人很意外，陈新月更是高兴。舅舅来的正好，刚上菜，一起吃吧。赵彪不大习惯和太监打交道，这种阉人阴晴不定、心肠歹毒，最是睚眦必报。他这个马大哈的脾气，万一惹上了，怎么死的都不知道。不过看在陈新月的面子上，很客气招呼他一起吃。方静安因为宣德帝冷调的心渐渐温暖起来，笑着答应了。那就叨扰了，诸位不嫌弃就好。怎么会？新月舅舅不用客气的，不好意思喊他的身份，只能这么喊了。其他孩子们都喊一声“叔叔”，赵乐彤趁机多吃点肉，没有跟他寒暄。等众人落座，羊腿已经空了半个，赵乐彤小嘴油光光的，还擦擦嘴，不让人看到他偷吃。只看他严肃的小脸，认真无辜的眼神，大家差点都信了。赵彪哈哈大笑：“你这孩子，家里也没饿着你，怎么变得贪吃了？”陈新月帮着他说话：“小孩子都这样，长大就好，不算贪吃，谁不爱吃啊？”赵将军尝尝我的手艺，打扰你们家这么多日子，感激不尽。我敬您一杯，好说。你这女娃娃也不容易的，遇到就是缘分。我们赵家人能不帮的吗？爹说的对，陈姐姐会医术，会做菜，是个不可多得的人才。方静安被赵家热闹温馨的气氛感染，也不说扫兴的话，陪着大家吃了一顿饭。饭后，小孩子们跑着去玩，消消神儿。赵乐彤依偎在赵彪身边，等着听方静安的来意。除了赵兴这个长子在，其他人都没有让他们听，各自回自己院子里。方静安眼圈才红了红，很抱歉道：“陈伯阳不能定罪了，他死不了。”咱们这么多天的辛苦都白费了，为什么？陈新月最激动，他报了原主的仇，才能心安过自己的生活呀。因为宁王、宣德帝也不是暴君，方静安能做到二把手的位置，也是他看中的奴才。跟他细细解释，还补偿了方家，可以说是恩威并施，由不得方静安不答应。赵乐彤小脸闪过怒意，难怪陈伯阳那么有底气，不怕坐牢，他原来藏着后手呢。赵彪叹息，宁王传承几代人了，封地越来越富庶，甚至拥兵自重。渐渐成了气候。朝廷不是不想削藩，可资势体大，宁王没有造反，就不能贸然兴兵。还有南边的气候不适合北边的士兵，瘴气、暑气，山高林密，语言不通，想剿灭难上加难。赵乐彤，南边可是宝地呀、啊，名山大川出宝物，真的想去南边看看呢。朝廷也是傻，那样的宝地都给封出去了，现在后悔了吧？瘴气什么的都不是问题啊，药物对症就能解，要不然南边的人怎么活的？陈新月有着前世的经验，和赵乐彤想的一样，南边要是经营的好，比北方更富庶。大山里也有平原，而且大山阻隔了寒流，稻米一年两熟，甚至三熟，比鱼米之乡更富庶，瘴气不成问题。当地肯定有相应的解药，若是想要削藩，就要早做准备。赵彪眼睛大亮，陈之女儿，你还懂这些？难不成去过南边？没有，是以前在庄子上，一个游方道士住了一段日子，跟我讲的，也教给我一些医术。不过我才疏学浅。只学了皮毛，那也很厉害了。方静安很愧疚，如此一来，爹娘的仇不知道什么时候才能报。赵乐彤眼神闪了闪，活人做不到的事情，死人总可以的。方静茹还没有去投胎，或许得他亲自出手了。他什么时候会放出来？方静安没有那么快，朝廷也要脸，会重新审讯，把他的罪名洗干净了，堵住悠悠之口。罪名栽在方家二房身上，反正他们也死了。没有什么比死人更合适的。方静安的父母倒是能沉冤昭雪，还他们清白，还弥补陈新月，让他改姓方，延续方家门楣。这是方静安恳求的。若是自己改姓氏，陈家那边知道了，肯定会阻拦的，平添麻烦。皇上金口玉言了，陈家不满意也得憋着。赵乐彤点点头，不再多言，打个哈欠，有些困了。事已至此，你们想开些，天道昭昭，看他能躲过几次。赵彪有些意难平，安慰了他们几句。方静安告辞。陈新月还住在赵家客院。等旨意下来，重新开府建立方家。赵乐彤回去的时候碰到了萧善剑，眼睛一亮：“你自己送上门来了，今晚上别走了。不是你让我来的吗？”赵乐彤已经忘了。
大人的灵魂，小孩子的脑瓜子，发育不全，容易忘事。进来吧，你们都在外面伺候，没有我的容许，不许进来。大门关上，萧善见莫名有些紧张，你要干什么？我想借助你身上的龙气布置一个阵法，你放心。不会伤害你，只需要天雷降下来的时候，你帮我挡一下，那我还能活吗？那可是天雷，说的好吓人呢。萧善剑再老成，也不过是个孩子。赵乐彤摆摆手，我能害了你，天雷会避开你，你是真龙之身，天雷不会劈你的。你只要稳固内心，不要害怕，不会出事儿的。听着不太靠谱，关键是赵乐彤只有三岁半，迷迷糊糊的，自己都管不着自己，能让天雷听话？上次门神被人泼狗血。门神被破坏了，厉鬼闯进来害人，我才想到这个阵法来保护全家。你要是在皇宫，也不会遇到厉鬼。现在住在我家，就得为了这个家贡献你的一份力。你愿意吗？萧善剑只能道：“我愿意。”说的跟宣誓似的。赵乐彤挺满意，这是他自己同意的。偷偷借一点点的龙气也是可以的哈。第八十章阵法成，龙子凤孙自带天地庇护，又有龙脉的龙气滋养，鬼神难进。吉神护身，这是天道赋予皇室正统的特殊对待。千万人里才有一个托生成皇室正统的，可见这个人的命格的多贵重。赵乐彤现在惦记的就是萧善剑吉神护身的能力，以此来躲避天雷轰击。阵法方能大成，只要阵法不成了，鬼神避让，不输给皇室，还能主动吸纳灵气，庇护全家人的健康，甚至能让草木长春。赵家甚至比皇宫住的都舒服。赵乐彤最近得了不少名贵的玉牌，闲暇就刻阵法。掐指一算，今日紫微星当值，正是布阵的好时机。天时地利人和都有了，这个阵法今日不布置，都是浪费了大好时机了。按说布阵需要八卦盘的，算计方位。不过这些方位，赵乐彤前世已经熟的不能再熟了，刻在了骨子里一样，只需掐指一算，就把方位算好了。他的院子就是阵法核心，阵法布置好了，随后慢慢布置整个赵家。算好了方位，让萧善剑站在固定的地方，认真叮嘱，千万别动。要是害怕，就闭上眼睛，死死盯在这儿。萧善剑被他说的有些紧张了。我要是忍不住动了怎么办？赵乐彤阴森森道：“要不你死，要不我死。你想看着我死，还是你自己死？你选一个。”萧善剑吓得摇头：“咱们都不要死啊，那就什么都不要想，都别问，定死在这儿。以后我赵乐彤护着你，保你坐上那个位置，你爹都得给你让路。这是给他的回报。”萧善剑还小。没那个野心，也厌烦长辈们给他的压力。谁都希望他做个完美的储君，可是没想过他才六岁，他很累的。不用了，你不死就好。萧善剑很喜欢赵家，同样是读书学业，先生的水平或许比不过翰林院的老大儒，但是没架子，和善讲道理，不会给孩子们那么大的压力，是难得的好先生。赵乐彤和赵家侄儿们更是带着他吃好的，玩各种游戏，还习武骑马，玩得太开心。他不想离开赵家，能多住一天都是偷来的。这么想着，萧善剑闭上眼睛。死死的咬着牙，一定不会挪动位置。赵乐彤开始布阵，小小的人站在屋顶上，顺了赵彪的一柄长剑，牵动天地灵气，按照固定的轨迹环绕整个院子。随着灵气涌动，就连天上的星辰都发生变化，黑夜里闪烁的更加耀眼。皇宫内最高的一座阁楼里，白胡子白眉毛、穿着紫色道袍的老者正在观察星象，突然看到星象异动，惊得香炉都打翻了。谁在做法？京师竟然有如此高人！这是要布置什么大阵？紫袍老者死死盯着夜空，不放过一丝细节。与此同时，大象国寺的主持了陈大师也从打坐中惊醒，一跃上了九层宝塔顶端，也在观察星象，面容白皙舒展，如婴儿一样，花白的长眉都遮住眼睛了，被老和尚一把给薅掉了。阻碍他看星象，这些烦恼丝果然很烦恼。这是布的什么大阵啊？京师来了高人吗？没有听见着那个老狐狸说啊。赵乐彤布置的阵法叫天罡星宿阵，防御和进攻为一体的阵法。不过防御更多一些，攻击需要人来主持，不会自主攻击。再京师也没有厉害的妖魔精怪，足够用了。赵乐彤布置的很快，不过一刻钟，紫微星落下一道紫光，阵法大成。但是还不能松懈，反而更紧张了。阵法不成的那一刻，阴云密布，一阵沉闷的雷声响起来。这是天道检测到了异常，降下天雷警告世人。赵乐彤使出最后的灵气，在院子上空凝聚成防护罩，帮着萧善剑抵挡。若是自己能扛得住，不需要萧善剑的吉神护身。也就不用欠着他的人情。赵乐彤高估了自己的能力，天雷之一落下，防御罩就散了，他还被打得吐了一口血。不要动啦，萧善剑，看你的了，千万不要动。萧善剑察觉到赵乐彤的异常，想睁开眼看看，被他叮嘱，死死闭上眼睛，不敢睁开，只觉得头皮发麻，像是被可怕的东西盯上。天地之间是剩下他一个人了。萧善剑到底是个孩子，忍不住的害怕。赵乐彤看着天雷落在他头顶，也是紧张的大气不敢喘。萧善剑啊，你可扛住了，否则他也得死了，害死龙子凤孙，他也得偿命啊！幸好天雷及时避开，落在了院子里的一棵大树上，大树瞬间被劈得焦黑，火花四射，繁茂的桃树只剩下黑乎乎的躯干了。轰隆的一声，震得全府人的耳朵嗡嗡的，萧善剑更是浑身颤抖。
腿发软，差一点尿裤子了。好在雷劈一下就散了，好像是众人的幻觉一样。赵乐彤松口气，爬起来扶着萧善剑。好了，你你还好吧？萧善剑眼底含着泪意，眼眶发红，颤声问道：“我有没有会坏了你的计划？”赵乐彤心中说不出的复杂，前世剑多了尔虞我诈，杀人夺宝，这么毫无保留的关心倒是让他感动。你很勇敢，谢谢你，萧善剑。那就好，我真的怕你死了。刚才我想着，哪怕我自己死，你别死了就好啊。赵乐彤嘴角还有血迹，萧善剑取出帕子给他擦擦，忍不住哭起来。你没受伤吧？我刚才很害怕，差点就趴下来，是不是因为这个你才受伤的？不是，你别哭行不行？赵乐彤无奈，之前跟小大人一样，高冷傲慢的少年，现在哭唧唧的，好像谁欺负他一样。彤彤，你没事吧？大门打开，赵彪穿着礼衣就跑来了，脚下都没顾上穿鞋子，他直觉刚才的天雷跟彤彤有关。没事儿，小善被雷吓着了，他帮了大忙了，以后咱们府里不怕厉鬼邪祟，歹邪不侵。都是小善的功劳，找大夫来给他看看，万一受了惊吓，得吃几副药稳一稳的。赵彪一听这个，马上吩咐人去找陈新月，府上有大夫就是方便。萧善剑还残余着眼泪，赵彪有些嫌弃，男孩子这么弱可不行的，以后亲自操练他，完时也能给他打造成百炼金刚。第八十一章雷击墓。萧善剑确实受了惊吓，当天夜里就发烧了，红彤彤的小脸看着怪可怜的。赵乐彤有些后悔，不该为了阵法让他冒险的，他才是真正的孩子，也没有他坚强的心理素质。神魂也不够稳定，失策了，只能尽力弥补。出了事儿，后悔也没有用的，帮他养好身体才是最重要。陈新月安慰众人：“问题不大，小孩子都少不了发烧感冒的，吃两天药调理一下就好了。有的不吃药也能扛过去，都不用担心。我来照顾他，明日退了烧就没事了。那就好，都别在这儿杵着了，各回个家。明再看看，不行就请御医来。”烧得迷糊的萧善剑下意识道：“不要请御医，好，不请，陈姐姐也能治好你，你乖乖喝药。”嗯。我喝药，苦药汤子没有谁愿意喝，有蜜饯和红糖奶糕哄着。萧善剑对喝药没那么抵触了，这身子骨可不行的，龙子凤孙也得有好身体，本身就多灾多难的，没有好身体怎么行？明日就早起操练，跟侄儿们习武，把身体给练好了。可惜皇族不能修炼功法，我倒是有一套基本修真，适合凡人学的，比高深内功强一些，主要是修炼速度快，安全好上手。有得必有失，享受了常人没有的尊贵，就断绝了修真路。萧善剑迷迷糊糊的。脑子有一直是赵乐彤的心声，有些烦躁。别吵，困死了。屋子里只剩下赵乐彤了，他坚持照顾萧善剑，心中的愧疚能少一些。现在听他这么说，心中咯噔一下，惨了，他该不会不敢往下想？赵乐彤跑出去，让翡翠珊瑚先守着点儿，他缓一缓。家里人能听到他的心声，是因为血缘关系。萧善剑被雷劈一下，难不成也能听到了吗？以后可得小心了，不能乱想，会出事儿的。为什么会这样？赵乐彤前世都没遇到过，都是自己主动放出精神波动。对方才会听到，只是那也是同样的修真者，彼此神识交流，类似于传音术。现在别人能听到他的想法，自己听不到别人的，感觉挺吃亏。院子里，园丁忙着把劈黑了的树木给移走了，重新换了新的树木来，可惜了这棵繁茂的蜜桃树了。树干都被丢到厨房烧火了，只剩下主要的躯干。奴才们小心刨树，撞击树干。突然，树干碎裂开，露出里面一段黑乎乎的木条，电光一闪而过，像是错觉一样。赵乐彤缺呼吸急促，这是什么运气？竟然是雷击木，千年难遇的雷击木，自带雷天属性、邪祟阴魂的克星，修道人可遇不可求的无上之宝啊！奴才们赶紧运走，生怕被主子看到责罚，一棵树都处置不好，太废物了。好了，你们先下去休息吧，明再来干活。夜深了，打扰小善休息。赵乐彤忍着心里的狂喜，一人赏了一两银子。奴才们乐呵呵退下，小小姐真是大方，出手就给这么重的赏赐。以后谁说小小姐不好，他们第一个不答应。赵乐彤把人打发走了，贼眉鼠眼的瞄了瞄四周，确定没人，把雷击木给收起来，藏在屋顶房梁上当辟邪物用。他暂时用不了，怀璧其罪。这根雷击木不能让任何人知道。其他的桃木下脚料让老爹弄成珠串，残余的天雷之力也能当护身符用，百邪不侵。尤其是对老人好，带着珠串，牛头马面来了也得给几分面子。缓几天来带人走，这么大的桃木树干，能做成珠子的地方也不多，有的地方被劈得太狠，变成死木了，也就做了几百颗珠子。赵乐彤嫌少了，却不知道随便一颗珠子流落出去，都能让人打破头的。一夜过去，萧善剑的烧终于退了。厨房送来金黄浓稠的小米粥，加了红枣山药，最适合病人喝了。萧善剑陪着爽口小菜喝了一大碗，出了一身汗，精神很多。赵乐彤看他吃饭，坐在脚踏上，差点睡着了。彤彤。你昨晚上挖矿了吗？瞧把你累的，身上还黑乎乎的，我做梦都听到你在嘀嘀咕咕的。你忙啥呀？赵乐彤看他以为是做梦，开心笑了。这不是照顾你，担心的睡不着吗？你生病是因为帮我，是肯定担心你啊。彤彤，是我没有用了，害你担心了。小少年还挺羞愧，他被吓得发烧，好没用，嫌弃自己的一天。不会，你做的很好了，好怕是年
，你去吧。萧善剑也要如厕，洗洗澡，换身衣服。从小受到的教导让他不好意思让别人看，赵家人都放心了，却不知道外面翻了天一样。秦天监在调查昨晚上雷击的地方。查到了赵家，赵彪正在接待宋大人。秦天监对外行走的调查员，也是监政的大弟子，叫宋濂。宋濂笑容和善，眯缝眼让人看不出神色来，看着清河，却让人不敢小觑。赵大人，昨晚上你家内宅被雷劈了吗？赵彪嘴角颤抖，我可没做亏心事儿啊，谁知道是不是被人算计了，毁了一棵桃树，吓死个人了。宋大人，你来的正好，我还想找你报案呢。什么案子？赵彪早想好了，上面要是差，就把陈伯阳派人来害陈新月的事儿给捅出来。厉鬼都跑家里来了。这事儿，青天监得负责呀。宋莲笑眯眯听着，不断点头附和，让赵彪说的嘴巴都干了，赶紧喝口茶。赵将军所说之事，我已经知晓了。之前方内侍派人来找过我，想来也是因为此事。是的呀，那厉鬼可吓人了，差点害死我全家满门呢。陈侯爷是真的该死，宋大人赶紧查查他吧。他不仅害活人，怕是跟邪门歪道也打交道了。我会调查被雷击中的地方，我能去看看吗？当然可以，不过连夜收拾干净了，没有人说青天监要调查的。早知道我等着大人来，请吧。在我家女儿的院子里，那桃树还是我夫人最喜欢的，结的桃子大，汁水多，也很甜，难得的好品种。可惜了这么好的桃树了。第八十二章雷击墓后续。赵乐彤不知道昨晚的事情给京师造成多大的震撼，一晚上没怎么睡，还很兴奋。以后有了这个大阵庇护全家，他就能高枕无忧了。那个什么玄冥门还没有消灭，厉鬼也逃走了。危机四伏啊！赵乐彤越想越睡不着了，被动的防守可不行，还是得主动出击，还是修为弱了，得提升啊！他前世孤独一生，从未享受过家庭的温暖，这一世有爱他的爹爹、哥哥们、大侄儿们，就连嫂子们也都很好，把他当亲女儿疼爱，谁敢破坏他的幸福，就让谁死。远在百里之外的黑衣人突然打个机灵，谁在惦记他呢？赵乐彤把昨晚上做好的桃木珠子放起来，留下几颗给大侄儿们打弹珠玩，放在身上也辟邪，自己也想玩。趴在地上弹一下，桃木珠子咕噜噜的跑出去，老远都滚出门口了。赵乐彤撅着屁股爬起来，出去找，用劲有点大了。没想到捡的时候，面前出现四只大脚丫子，有人抬头一看，是亲爹那张胡子拉碴的下巴，还有个笑眯眯的年轻人，马上站直了身子，丢脸呀！他可不是三岁半的小姑娘，不贪玩的，这么有损形象的事情，怎么能让人看到？端着小脸行了一礼，阿、啊、爹，你找我呀？这位客人是谁？赵彪哈哈一笑，我闺女真懂事儿。这是害羞了，女孩子玩弹珠也没什么的，你还小，怎么开心怎么玩啊，不用那么多规矩。咱赵家不讲究这个。赵乐彤不说话，没人把你当哑巴，你就装作不知道，没看到不就行了吗？阿、啊、爹，你这么讲话，阿娘怎么看上你的呢？女孩子也要面子啊，你以后带人来提前通传啊。本小姐的院子不是谁都能进来的。知道了，爹的错，爹一定改正。宋莲则盯着桃木珠子发呆，捡起来仔细观察，感受到了天雷残余的力量，这可是宝贝啊，我的珠子。还给我！赵乐彤伸出小手，白生生的小手，手指纤细，因为消耗大，一直没长胖，小手看着有点瘦弱，很像是鸡爪子。宋莲回神，这东西怎么给孩子玩？不会是见财起意，想忽悠我们占为己有的吧？爹可别上当啊！这珠子千金难求，看看他怎么说。赵彪也是老银币，扮猪吃老虎已经是本能了，傻乎乎道，又不是什么重要东西，孩子喜欢就拿着玩呗。宋大人若是喜欢，送你也行，回头我再给孩子买玩具。宋莲有些心动，生出贪念。只要他一点头，价值千金的雷击木就是自己的了。好在职责所在，他念一闪而过，摇头道：“宋某不能要，太珍贵了。”赵将军或许不知道这是什么东西，这是雷击木，虽然不是纯正的，雷电的力量不够大，但是对付一般的厉鬼邪祟已经足够了。老人孩子带着最好了，不仅能辟邪，还强身健体，不可多得的好东西，千金难求。这一颗一千两黄金都别卖，留给后人吧。赵乐彤和赵彪露出同样欣慰的笑容。这个宋大人见到财宝不贪。能处啊？怎么啦？宋莲很好奇，他们笑，自己脸上有花吗？没什么，宋大人里面坐，你不说，我们还不知道这个珠子如此厉害呢。不瞒大人，这是昨晚那棵桃树做成的，不是说桃木辟邪吗？我想着给孩子们玩的，没想到这么珍贵啊！真的吗？赵大人运气可真好，那做了多少颗？赵彪想谦虚，没几颗，万一大家要呢？赵乐彤往大了说，越是藏着掖着，还以为咱们得了什么宝贝呢。赵乐彤抢先道：“一大箱子，那么老大一棵树，数不清的。”大人想玩，送你了。一副小孩子分享玩具的表情。宋莲摇头，我不能要，太珍贵了。赵将军，好好收起来，别被人知道了。这么多的雷击木太让人眼红了。都做成珠子了吗？太浪费了。要是做成桃木剑，可是了不得的法器了。都做了，哄孩子玩的嘛。赵彪一副后悔的表情，糟践了好东西。宋莲调查清楚了，起身告辞。厉鬼的事情我会继续查。既然贵府一切安好。在下也回去复命了，辛苦宋大人了。赵彪亲自送走了宋莲，再次回来，赵乐彤面前多了一个大箱子，都是桃木珠子，这么多，天下没有不透风的墙。咱们家的
桃木是宝贝，肯定被人觊觎，多拿出去给他们看。谁想要，拿银子买，拿药材换啊！咱不保证有什么效果，谁愿意买的也别反悔。又不是寺庙道观，卖出去的东西开过光，必须有用了。赵彪明白他的意思了，不想让赵家被人嫉恨，抱着他转了一圈。爹的好女儿，爹的宝贝啊，你想的太对了，都听你的。赵乐彤担心的没错，不知道怎么流传出来赵家得了宝贝的消息，各方人马都来打探消息，想得到一颗桃木珠子，这可是被雷劈过的。青天间的高人都说能辟邪了，赵家的门槛都被人踩烂了，明里暗里都想要点桃木珠子，赵大嫂都有点搞不定，嘴巴都说干了都没人信，非要看看宝贝珠子。赵乐彤不想大嫂为难，端着一盒子出来和他一起应付客人，这就是那桃木珠子啊。没看出来有什么不一样啊！赵大嫂就是普通的桃木，黑嗦嗦的，不知道谁瞎说。这珠子多厉害，我瞧着也都一样。客人也有不要脸的，问道：“既然很普通，那送两颗给我家孩子玩玩吧。你这么多也用不完，不是吗？”赵大嫂都被气笑了。这个我做不得主，公爹已经进宫请示皇上了，这等宝贝肯定要献给皇上的啊。给了皇上，不然呢？这天下都是皇上的，最珍贵的东西都应该皇上先享用啊！我赵家深受皇恩，献给皇上不是应该的吗？难不成你们有了好东西，自己偷偷藏着不给皇上？那肯定不会，当然给皇上了。嘴上说的好听，心里骂赵家大傻叉，谁傻了不知道宝贝藏着给皇上干嘛？赵乐彤挺崇拜大嫂的，这么难搞的人都能搞得定，这当家主母不是那么好当的呀！此时赵彪还真在皇宫里，献给宣德帝一串桃木手串，是纯正的雷击木做的，宣德帝挺满意。赵彪道：“就这树心儿有一点好木头，臣想着给孩子带着的。青天间的宋大人说这是宝贝，千金难求，臣不敢私藏，献给皇上了。”宣德帝：“朕怎么好抢了孩子的东西呢？”赵彪憨厚道：“孩子还有呢，随便几颗珠子就够用了。这是臣特意选了最好的给皇上，孩子用点边角料足够了。”宣德帝哈哈一笑：“赵爱卿的好意，朕收下了。来人，赐给赵家小姐玉如意一柄，黄金千两，绸缎首饰看着给吧。”别委屈了小姑娘，臣多谢皇上。赵彪得了赏赐，美滋滋回府了，把那些同僚亲朋都给羡慕坏了。赵将军，你家还有没有桃木珠了？送不卖给我们几颗呗，价钱好说。赵彪大咧咧道：“要什么钱啊？寒碜我不是，只是这东西我也不知道有没有用。你们要是用着不管用，找我算账怎么办啊？不行，我这不是闹埋怨，咱们的交情也给坏了呀。不管用，我们也不找你，就是护身符。”图个心安，那庙里求来的护身符也不是都管用的。赵彪叹息道：“倒也有道理，不过是我女儿院子里的东西，老天垂怜啊！这孩子好不容易恢复了神智，身体一直不好，我想着是不是老天降下来保佑我女儿的？送给别人怕是折了孩子的福气，不行啊！我怕对孩子不好，你们还是去庙里求护身符吧。”越是这么说，他们越是想要。赵乐同笑的肚子疼，阿爹这个演技都能去唱大戏了，忽悠的他们一愣一愣的，跟真的似的。不过他们要是真的给钱给药材，咱也不会让他们吃亏的。我注入一些灵气。能管一年，不管是护身还是滋养身体都有效果。赵乐彤忙开了，桩子上砍伐几棵桃树，都做成桃木珠送过来，还用火烤一下，看着像是被雷劈了的样子。足足十几箱子，数万颗总是有的。如果可以，还会有更多。反正做这个也不费什么劲儿，府上的木匠就能做出来。赵乐彤挨个摸一下，注入一丝灵气。如此忙活半天，终于弄出来一千颗灵气珠子，足够赵彪打发客人了。在赵彪的高超演技下，最低的一颗珠子也卖了一百两银子，有的用人参等名贵药材来换的，几百颗珠子撒出去了。赵彪的库房堆满了，乐得合不拢嘴。赵乐彤大口吃饭，一桌子饭菜去了一半，才满足的摸摸肚子。这活是真累啊！赵彪也累了，不过也高兴，第一次这么有钱。爹呀，有钱就去城外施粥，救济穷人，多做善事，不能让人抓着咱们的把柄了。人的钱财是有定数的。贪财太多，会从别的地方损失出去了，比如子嗣、运气、官运等等，不可能什么都拥有。赵彪吓一跳，也对呀、啊，他赵家子嗣丰厚，他的官运也好，可惜夫人走得早，家里一直穷，虽不至于揭不开锅，跟别的家比起来就寒酸很多。爹听彤彤的，这事儿交给你大哥去做了，肯定把咱赵家的慈善之名给打出去。本来也一直有做善事儿，老家的穷亲戚。穷乡亲一直有照顾，家乡的铺桥修路、受灾没收成，赵彪都会捐赠钱粮。现在不过是在京师野扬名，救济乞丐流浪的百姓了。各家也都有在做，不过没有朝廷监管，底下人也不尽心，都是做做样子。赵彪不会如此，既然做就做好了，让赵兴带着侄儿们亲自去，凶木的时候去半天，其他时间管家和下人去做。饶是如此。还有人眼红，第二天就有御史弹劾赵彪了。好在皇上护着，把御史给骂一顿。你们一个愿打一个愿挨的，非要求了人家的东西，现在又说人家敛财，那你们都别要啊！赵彪委屈的绷着脸道：“谁要是反悔，我们都退回去。这些钱我都救济穷人，给我女儿祈福了。我能用我女儿的身体开玩笑的吗？你们去庙里求个护身符，还送香油钱呢？怎么到我这儿，我就得白送？送出去，你们说不定还骂我傻呢。”宣德帝沉着脸，什么破事儿都拿出来说。
军饷发放吧。军队可是在地方，有的在边境，只赶路就要了他们半条命了。臣之罪，皇上英明。宣德帝也不是心血来潮，真的打算对军队下手了。朝廷那些将军们都绷紧了匣，最近别犯错，被皇上抓到了，加倍处罚呢。一场麻烦就此消弭。赵乐彤亲自做了护身手串，送给萧善剑。萧善剑已经养好了，不过小脸还是瘦了些。得了手串很开心，这是你亲手做的吗？那当然，我用了很多灵气，能保护你无灾无难平安长大。但是你自己要开心啊，任何法宝都不能帮你开心。萧善剑笑了，有你这句话我就开心了，谢谢。我也是回报你，你帮我大忙，区区小事儿不足挂齿。萧善剑没有继续客气，道：“你最近没有好好去足学，我给你补补课吧。”赵乐彤，你是什么魔鬼？补什么课呀？她是女孩子，不是说女子无才便是德的吗？陈姐姐找我还有事儿，改天吧，你歇着吧。不等萧善剑说话，一溜烟跑了。萧善剑无奈一笑，做功课这么吓人吗？也就她自己愿意做功课，看看赵家孩子，宁可去耍大刀都不想上课，都是被逼无奈啊。陈新月确实找赵乐彤，她想搬出赵家了。方静安的宅子也收拾好，一直住在赵家也不合适。第八十三章。赵又平表白心意，不管陈博阳的案子最后如何，陈新月毕竟不是赵家人，他找到了方都主这个舅舅，投奔舅舅才是合情合理的。赵乐彤也没有挽留，名不正言不顺，陈姐姐住着也不高兴的。不过还是通知赵又平，让他亲自去送，联络一下感情嘛。成与不成就看大侄儿的本事了。追女孩子这件事儿也没有谁能帮得了他。赵又平回来很失落，整个人有些颓废。赵乐彤很意外，咋地了？大侄儿失恋了吗？陈新月也关心一下，大公子出神妖事了。赵又平道。陈伯阳的案子已经板上钉钉了，可是上面却一直不定罪，说是有新线索。我们大人也气得够呛，上面还说要移交给刑部呢。这人一走，谁知道会发生什么事儿？原来是因为这个，赵又平辛苦这么久，还是不能让陈伯阳伏法，自觉愧对陈新月。陈新月不以为然，因为这个呀，大公子大可不必如此。我舅舅已经知道了，这事儿有别的原因，跟你没关系的。还是多谢你为我们家奔走操劳，将来有需要我的地方，一定义不容辞。因为什么？赵又平是个倔强性格。不管因为什么，也不能凌驾于律法之上。因为宁王求情了，这个关系到朝廷稳固。宁王是藩王，在南边势力很大，已经成了气候。陈伯阳这个人也是有点运气的，他的第一任妻子是宁王的女儿，这软饭吃的一个比一个厉害呢。你先别着急，陈伯阳死定了，别说一个宁王，天王老子都保不住他了。赵又平明白了，却有更深重的无力感。我送你回去吧，多谢。陈新月没有拒绝，辞别了赵大嫂。赵乐彤陪着大侄儿一起去了方静安的新宅子，离着赵家有一刻钟的距离，也是闹市区，不过很幽静，闹中取静的好地方。院子也不大，只有五进，他们俩人住着已经足够了。大门上挂着方府的牌子，大门紧闭，很是低调。宅子里养着奴才，随时伺候着，大多是宫里退下来的老人，年纪都挺大了，显得暮气沉沉的。赵乐彤进门。观察一遍，这个宅子的风水不太好啊。赵又平一挑眉，问领路的老太监：“这宅子看过风水没有？会不会不太好？”老太监不以为然：“都是些阉人，风水能好哪儿去啊？有个住处都不错了。”赵乐彤不服气：“你们是阉人，陈姐姐可不是的。她要住在这儿，可不能糊弄。”老太监似笑非笑：“女孩子都这么大了，住不了多久就得出嫁成别人家的，差不多得了。大张旗鼓的，动什么宅子啊？”赵又平不大满意，这个老太监有点倚老卖老的意思。陈新月摇摇头，不让他们继续说。他的院子已经准备好，没有女孩子的精致鲜亮，看着暮气沉沉，花草树木都没人打理，三个人的脸色都不好看。老太监弓着腰赔罪，府里人少，都主也很少回来，做事不周，小姐请担待。这两个婆子是以前宫里退下来的，可以教导小姐规矩和针线。小姐歇着吧，有事儿吩咐老奴。行，辛苦你了。陈新月把他打发走，赵乐同意拍桌子。这地方能住人吗？陈姐姐，还是住我家吧。我家都喜欢你的，陈新月摇头，也没那么差啊，比乡下好多了。这个宅子的位置很不错，这些老太监的心思我也懂的。以前舅舅没有家人，这个家就是他们养老的宅子。现在我回来了，他们肯定不想多个主子了。这事儿我跟舅舅讲，舅舅会处理的。小乐童别生气啊，我都不气。你年纪不大，气性倒是不小。赵又平道，别的都还好，只是宅子的风水有问题，还是请人来看看，这可大意不得。我会跟舅舅说的。赵乐童起身，我出去转转。大侄儿，你陪着陈姐姐收拾一下屋子吧。赵又平也帮不上忙，只是洗洗涮涮的倒还行。他虽然是赵家嫡长孙，赵家不娇惯男孩子，也是做惯了活，这些事情做的像模像样，让陈新月更满意。古代能有他这样没架子的贵公子，可是很少见的。进来两个嬷嬷，一看赵又平，脸色大变：“你是什么人？外男怎么可以留在小姐房间里？还不快出去！这是赵家大公子，送我回来，帮我收拾一下。”午饭厨房多准备些，我请赵大公子吃顿便饭。陈新月赶紧解释一下，知道古代男女大房，有的都到了变态的地步了。可是身处这个时代，有些规矩就得适应一下，不能跟现代一样，男女之间大咧咧的，能做朋友。其实就是在现
，比灭绝师太还要不近人情。不行，都主不在家，没人招待，小姐也是金枝玉叶，得守规矩，注意名声了。这次算你无知，再有下次，大棍子打出去。赵又平脸色不大好看了，这样的奴才，陈小姐能住得舒服吗？陈新月丢下衣服。脸色也沉下来。到底你们是主子还是我是主子？干活的时候见不到人，这做完了你们冒出来了，吆五喝六的，当我好欺负吗？我倒是等舅舅回来，问问他这是养的奴才还是请的祖宗。两个嬷嬷有恃无恐，就算是都主回来了，也不会苛责我们。没有我们这些老人，他也做不到都主的位置。陈小姐，我们肯教导你是你的福分，住在这个宅子已经是你的福气了，你也别太把自己当盘子菜了。赵又平道：“咱们回去吧，这里不适合你的，回哪儿去呀？”回你赵家，无名无分本就不合理。你赵家不懂事儿，别拖累的我们家小姐坏了名声。陈又平看着陈新月，陈小姐，我是赵家嫡长孙，今年十八岁，没有妾室通房，没有不良嗜好，大理寺当捕头，俸禄二两，家里的月例十两银子，或许不多，我会努力升职。你若是觉得我还稳重，能托付众生丸，我愿意聘你为妻室，繁衍子嗣，一生敬你。陈新月，这太突然了，赵公子，我我得想想，不管你有什么要求，你都可以提出来，我不是因为同情你才跟你求亲的。而是真的欣赏、喜欢你，你不该过这样的日子。陈新月心中一暖，那我过什么样的日子啊？自由、舒心，做你想做的事儿。陈新月心肝一颤，就是前世也没有哪个男人跟他说过这种话，眼底的感动都要溢出来了。美好的时刻，偏偏有不开眼的作乱。你们，你们这是私相授受,受，谁家亲事不是父母之命的？你俩太不要脸了，还眉来眼去的，玷污了我们的地方。陈新月好笑，我舅舅好脾气，你们把他当冤大头了，什么你们的地方？写你们名字了吗？我俩只是说说话。怎么就不要脸了？我看你俩或许是心理变态吧，看不到别人恩爱，自己得不到的，也破坏别人的感情，有病吧？你放肆，毫无教养，欠教训。要不是都主请我们，我们还不管你了呢。我相信我舅舅知道你们这副嘴脸，肯定不会请你们来，给你们三分面子，真把自己当个人物了。赵又平最笨，沉默站在他身后，手里的腰刀抽出一点来，雪亮的刀光让他们不敢放肆。突然，外面颤动一下，好像地震一样，众人都跑出来，满脸慌张。怎么了？好像是地动了，不能够吧？京师都多少年没有地动过了，没事儿了，大概是错觉吧。嘿嘿，我把风水给重新布置好了，说这么缺德，竟然布置的借运局，怪不得方都主处处不顺利呢。原来是有小人暗算，幸好方都主命格硬，本身的福运也深厚，才有现在的成就了。以后方都主一定逢凶化吉，事事顺心，做什么副都主、厂都都能做了。赵又平没想到小姑出去做这些事儿了，真的是你闷不吭声的做好事儿呢？不知道是不是错觉，现在院子里的空气都觉得清新很多，人的脑子也变得清明，没有浑浑噩噩的感觉了。阴郁的天空突然冒出太阳来，照在众人身上，都有种暖烘烘、重获新生的感觉。陈新月也觉得神奇，太阳出来了，真舒服呢。是啊，咱们先去吃饭，等着方都主回来吧。嗯，宅子里的隐患解除了。这些人就看方静安如何处置，相信方静安肯定护着陈新月，这可是他方家唯一的血脉后人呢。陈新月还答应给方家一个子嗣，了了他最大的心愿。赵乐彤拍拍手，没有多累。风水之道说深奥也深奥，说简单也简单，移动一些树木、石头都能有很大的改变。不过要是想布置高深的风水局，就有很深的学问了。窗户的尺寸、灶台的方向、水井的布局。都有讲究的。赵乐彤不过是改变了借运局，还带了反向攻击。谁借了方静安的运气，之后就会反噬，更加倒霉。任何事物都是有定数的，不属于自己的永远不是自己的。一旦反噬，会加倍的报复回去。赵又平听着小姑的显摆，嘴角翘起。小姑还是护短的。咱们先去吃饭，等着方都主回来。好，我要吃顿肘子了，有一家味道特别好呢。小姑请客。小姑，我现在有钱了，不是穷鬼了。赵乐彤卖了桃木珠子的钱，足够他挥霍，日日下馆子都行。人参药材也不用愁，有的想要一个手串，除非用药材来还，给钱都不卖。能买得起手串的，都是有钱人，肯定不吝啬人参。一顿饭吃得很满足，小馆子也有小馆子的美味，花了不到一两银子，足够他们吃撑了，还打包了一个大肘子给方静安吃。方静安收到消息，早早赶回来。陈新月还没回来，在街上买一些杂物，都是女孩子需要用的。赵又平趁着他们逛街，自己去银楼选了一只银钗，花他一个月的俸禄和月例银子。没办法，他不靠家里。自己赚的不多，只能送银钗。等将来他升官赚钱了，给新月买金簪子、宝石项链戴。银钗买了却不好意思送，尤其是还有赵乐彤这个小人精在，赵又平觉得他敢送，您全家都能知道了。大侄儿，你有心事了？想什么呢？差点撞柱子上，你有心思跟小姑说说呗。小姑乐呵乐呵，哎，不是，帮你分析分析。赵又平更不敢说了，当没听见，气得赵乐彤跺脚。大侄儿不可爱了。陈新月抱着他，怎么了，彤彤？谁惹你不开心了？我那榆木疙瘩大侄儿呗。陈姐姐，你找夫君别找这样的，太笨了。陈新月好笑，不是笨，是耿直。谁嫁给赵大公子才是有福气呢？赵又平反而脸红，问
，笑着道：“当然想要了，不过我们都还年轻，现在的一时心动不代表永远。想要长久在一起，还能过得幸福，是可遇不可求的事情。我喜欢研究医术，不会和普通女孩子一样在内宅操持家务的。我宁可一辈子不嫁人，也不会为了一个男人改变我自己。”赵又平没有生气：“你医术这么好，放弃了多可惜。我不会勉强你在内宅相夫教子。”家里有我母亲操持，将来带孩子操持家务都交给母亲就好。你尽管做你想做的事情。赵大嫂可真是个孝顺的好大儿呀。不过只要儿子媳妇和和美美的，她不是那脚夹筋的糊涂婆婆，肯定带好孩子，照顾好他们。只要有孙子抱，她什么都能接受。两人眉眼带笑，到了方府，看到黑着脸、一脸焦急的方静安，赵又平有些心虚，下意识的拱拱手，喊了一声：“舅舅。”第八十四章。陈伯阳的下场，赵乐彤都惊呆了。大侄儿，你是真的勇啊，都敢直接喊舅舅了。你看人家方都主那个脸色，都要吃人了。陈新月也抿嘴笑，这个人平时挺精明的，怎么突然这么憨直呢？赵又平喊完也知道坏事了，一张脸红的跟火烧云似的，就差找个缝儿钻进去了。方静安深吸一口气，压住心底的不满，道：“不敢当赵大公子这么喊，你认错了人，想舅舅回家找你母亲去吧？”新月，跟舅舅回家，等你好久了。陈新月乖巧道：“好的。”舅舅到底不是十几岁的小姑娘，前世的陈新月都活了三十多了，人情世故看得多了，办公室斗争也经历过，现在什么都不需要说，否则赵又平更尴尬。此时赵又平就像是单纯炙热的少年，有点可爱，在他眼里就是个弟弟啊。我们先告辞了，回头再来拜访方都主，慢走不送。方静安目送他们走远，才叹息一声：“新月，舅舅找到你太晚了，你都这么大了，马上要嫁人。”舅舅是真的舍不得。陈新月挽着他的胳膊亲昵道：“那我不嫁人，一直陪着舅舅。我喜欢医术，喜欢自由。乡下虽然苦，却过得很自在。这城里享受是享受了，就是规矩太多了。”方静安高兴了，怎么能不嫁人？方家的血脉还要你延续呢。想学医也是好事儿，舅舅支持你。陈新月，现在是方新月了。方静安今天去改了户籍，方新月单独一个女户，现在这个宅子都落在他的名下，还有很多铺子。方静安所有的资产都留给了他，真的是没有给自己留一点东西了。不过方静安也高兴，以后有外甥女养老，方家也能有后，他死了也能瞑目。唯独不甘心的就是不能看到陈伯阳伏珠，把他千刀万剐。之前刁难方新月那些老太监、老嬷嬷都已经不见了。换了新的奴才，方新月很满意。舅舅心里他最大，那些个老刁奴欺负他年轻，毁了自己的后路。不过他也不想方静安因为自己为难，问道：“之前的老人呢？他们对你有恩，别因为我让舅舅难做。没事儿，我肯定安置好了的，都送到乡下庄子里了。他们是对我有恩，我把他们带出宫，给他们一个安身之处，已经回报了。他们这些奴才呢，都是欺软怕硬，宫里养成的捧高踩低的毛病，一辈子也改不了了。正好去庄子上住着。”死了还方便埋了。方新月笑了笑，舅舅挺幽默呢。赵乐彤一路上嘲笑大侄儿，赵又平脸上的热度就没有降下来，索性闭目养神，只当听不到小姑的心声了。陈伯阳以为有了宁王帮他，他就能逃之法外了吗？活人忌讳的，死人可不会。今晚上大侄儿，咱们帮陈姐姐报仇，彻底了断此事。赵又平顾不上尴尬，陈伯阳要是死了，朝廷追究下来，咱们不好交代。小姑还是别冒险的好，当然跟咱们没关系了。陈伯阳作恶多端，冤有头债有主的，死有余辜啊。只要没证据，谁能找咱们麻烦？什么大局观，那是皇上操心的，死了也不会塌了天。我就是不能容忍这种人渣逍遥法外。赵乐彤生气了，天空还响起一道炸雷，吓得不少人一哆嗦，尤其是正在发誓的，差点吓尿了。所以没事不要随便发誓，说不定就应验了呢。多尴尬！两人回到家，应付了赵大嫂的盘问，她放心不下陈新月。方静安虽然是舅舅，到底是男子，不如女人细心。女孩子可得仔细教养着呢。大嫂要是不放心，明儿去看看呗，顺便给陈姐姐暖房了，认认门，以后多走动。会不会不合规矩？管他什么规矩啊！大嫂，你现在得主动，多好的机会啊！指望我大侄儿，你觉得能行吗？确实不行，还得我当娘的出面。行吧，明天咱们一起去。老大，你也一直没在家好好吃饭了，今天做点好菜，你多吃点。赵大嫂兴冲冲去安排晚膳，赵又平只能听着，都来不及说话，人就不见了。我娘这风风火火的性格，也就在咱们家吧。换成别人家，早被教训多少回了。大嫂这性格多好啦，我喜欢的。难不成你想要邹小姨妈那样的，笑里藏刀，一肚子坏水的？别，可别提她了。看她笑，我心里都发毛。她男人都不知道怎么死的呢？有传言说是被她故意害死的，太可怕了。真的吗？那你不管，民不举，官不究，怎么管？人家家里都不管，我也没证据，一句留言就去查人家，邹姨妈不得弄死我。说曹操，曹操就到了。邹静兰带着女儿进来了，人未到，笑声先传进来，两人都是一副如临大敌的表情，能让赵乐彤都忌惮的，邹静兰也该觉得荣幸了。大外甥在家呀，你在大理寺做个小头头，倒是忙得脚不沾地的，不赚多少钱还那么辛苦，图什么呀？赵乐彤绷着小脸道：“图不闲着，不管别人闲事儿。”邹静兰这孩子自从开窍，越来
，行礼道：“姨妈，怎么有空过来了？三日后不是我出嫁吗？我不来提醒你们一声，别给我忘了。姨妈，我还指望你们这些外甥们撑腰呢。”赵乐童：“肯定去的，压轿银子我们都有份儿吗？有的，小小年纪掉钱眼里了吗？你爹呢？”赵又平道：“没有回来，祖父最近挺忙的。”回头我提醒他，不过祖父肯定去张家，他和张将军是同僚，不能去送姨妈您了。赵乐童，姨妈有兄弟，哪需要爹去呀？我问过大嫂子，兄弟背新娘子出门，这是规矩。人不大，懂得倒是不少。赵乐童躲开他想掐自己脸的手，走进兰不死心，非要掐，这死孩子欠收拾。赵乐童眼神一沉，直接呸他一手心，呸呸呸，什么脏东西，别碰我！赵又平赶紧挡着，脸色冷下来。姨妈，小姑脸皮子多嫩。碰一下就是红印子，你不怕祖父生气？你尽管动手试试。邹静兰才罢休，一个丫头片子，看把你们紧张的，长大也是泼出去的水，嫁到别人家当牛做马。赵又平简直理解不了他什么脑子，非得让大家都不痛快他就高兴。我家小姑就算是嫁人，那也是当家做主的，谁乐意当牛做马谁去，别拿自己说我小姑。家里长辈不在，不招待姨妈了，送客。你姨妈，请吧。邹静兰翻了白眼，冷哼一声走了，也不敢得罪死他们俩。等她嫁人的时候，还指望几个孩子装面子、捧场子呢，否则孤单单的嫁人多寒碜。赵乐童冲她做鬼脸，诅咒你回家摔个大马趴，不能在自己家摔着，被他讹上的烦死呢。赵乐童虽然没有言出法随，收拾一个凡人只需要一点灵气。邹静兰被摔得很惨，差点磕掉了门牙，气得她又是一阵骂。不提这个糟心姨妈，晚上夜深之后，赵又平抱着小姑悄悄出府，来到了大理寺牢房外。夜色深沉，今夜没有月亮。偶尔有夜猫子叫唤，怪渗人的，胆小的能吓死了。赵乐童盘膝坐下，手里的铃铛晃动，却没有发出声音。附近渐渐聚集了几十个游魂，都是怨气深重，眼带血光，生前都不是什么好人的样子。方静茹的魂魄也被放出来了，看着大牢怨气暴涨，陈伯阳，我要娶你狗命。赵乐童，今晚上就是你的机会，这些游魂我会帮忙超度。他们会帮你冲破大理寺的防线，你不能动手。若是能吓唬的陈伯阳自杀，也算报仇了；若是不行，你马上回来，咱们还有机会。想想你女儿，你若是沾染孽债，会报应在孩子身上的。方静茹一听女儿，立马冷静了。好，我会冷静的，多谢。赵乐童又承诺这些游魂，只要他们帮忙，他会用灵气超度，念诵道家往生经，送他们一程。这对游魂来讲也是极大的机遇。他们因为各种原因不被地府接纳，只能在天地间游荡。最后彻底消亡。若是能得高人超度，来世还能投个好胎呢。游魂们前仆后继冲击大理寺的防线，好在不是衙门，只是大牢本身就阴气重，冲进去还是有希望的。方静茹趁着他们撕开一道口子，到了谢妃进去了。之后的事情就是他和陈伯阳算账了。赵乐童也进不去，打坐等待着。赵又平警惕四周，只觉得浑身发凉，幸好什么都看不到，不会吓着了。时间一点点过去了。已经五更天了，再有一刻钟就要天亮。方静茹还不回来的话，他自己也会有危险。赵乐童有些焦急，生怕方静茹冲动做傻事儿了。幸好方静茹在最后一刻回来了，有些狼狈，脸上挂着畅快的笑。成功了，回头再说。进铃铛里来，方静茹飞进去休养。赵乐童念诵往生经，帮着这些游魂超度。鬼门关竟然被他打开。游魂们感激到了谢，纷纷飞了进去。雄鸡唱响第一声，赵乐童收了功法，浑身一软，被赵又平扶着。小姑，你没事吧？没事，回家。两人消失，一个黑色的影子走了出来，竟然是宋莲。赵乐童此时的修为还发现不了。宋莲看了看大理寺，摇摇头，大袖一挥，他们俩存在的痕迹被彻底抹除了。真是初生牛犊不怕虎啊！这么危险的事情都敢做，小姑娘的转世到底是什么大佬？师傅交代，暗中庇护她。宋莲此时才明白师傅的用意。没有他庇护，这孩子不定惹出多大的祸事来，还给他们青天监擦屁股。赵乐童隐约有感觉，更加迫切的想要提升修为了。可是小孩子到底容易累，强行提升会留下后遗症的，最好有丹药辅助。赵乐童想着前世提升修为的丹药方子，不知不觉睡着了。赵又平简单洗漱一下，没有睡觉，锻炼一个时辰的武艺，吃了早饭，照常去大理寺当差。今日有的忙了，赵又平没事人一样。他得帮小姑善后，不能让人怀疑他们家。越是平静，越是不被人怀疑。果然，刚到衙门，同僚就拉着他神神秘秘道：“出大事儿了！什么事儿啊？”男人八卦起来，不输给女人。赵又平也低声，一脸求知欲。陈伯阳、陈侯爷昨晚上在牢里自杀了。哎呀，那可是大事儿呢，怎么就自杀了？是不是受什么刺激？最近谁来探望过吗？还真有，郡主娘娘呗，还有他们的儿子，吵得挺凶的。要不是牢门阻挡，都能动手。赵又平没想到还有意外收获，正好推到了宜阳郡主身上。这女的也不是什么好人。当初她和陈伯阳私会，还逼着原配让位。堂堂郡主缺男人吗？寡廉鲜耻，破坏别人的家庭更不要脸。现在也是她遭报应的时候到了。刚说完，大理寺左司丞周大人过来了，都别嘀咕了，办正事儿了。谁去传唤宜阳郡主？众差役后退几步，露出赵又平
我去吧。行，辛苦你了。不过郡主要是不肯来，我也没办法呀。要不要在他家里录了口供？反正人也是自杀，他也没有动手，算不得犯人。周四成点头，也可以的，就怕宁王府那边不满意呀。他们不满意自己调查去呀，人自己想死的，怪得了谁？话是这么说，可权贵不讲理，拿他们撒气，逼着他们给个结果，也是很烦人的。第八十五章。赵又平避嫌，赵又平就带着几个差役去了郡主府。宜阳郡主已经搬离了侯府了，和陈家划清界限，在外人看来有点不顾情义、落井下石的意思。这时候不积极帮着奔走，反而独善其身，宜阳郡主也挺狠的。了解真相的人也不好苛责，毕竟陈伯阳做的事儿太狠毒，谁知道宜阳郡主会不会是下一个方家？赵又平跟着管家进门，突然跑出来一个人影，撞了他一下，自己反而仰面倒下。赵又平下意识扶一下，免除他后脑勺着地的危险。小心，竟然是徐倩儿，被赵又平扶着胳膊，脸红一下。多谢。赵又平马上松手，后退两步行礼，都没有多看徐倩儿一眼。徐倩儿怒气冲冲跑了。他们跟着管家进去，对郡主府的家事不好多问。宜阳郡主肉眼可见的憔悴很多，脂粉都遮不住的皱纹和灰暗的皮肤。你们又来做什么？还嫌我府里不够乱的吗？人都抓走了。有事去陈家，别来烦我了。赵又平拱拱手道：“郡主海涵，实在是此事跟郡主有关。陈伯阳今日早晨被人发现自缢死在了牢里，而他最后见面的人是郡主，我等不得不来请郡主走一趟了。死了，他竟然死了，真是报应，活该！他那种人竟然舍得自缢，哈哈！你们该不会怀疑是我做的吧？我们不会随便怀疑谁，都需要证据。或许是郡主说了什么，陈伯阳才自缢的。”毕竟是个人，都会有自己在意的东西。宜阳郡主气得大骂：“我去找他，是要问问他到底多少事儿瞒着我呢？方家死绝了，现在第一任夫人竟然没死，还是宁王的女儿，他们是不是一直藕断丝连？那我算什么？我这个郡主嫁给他十年，生儿育女，操持陈家偌大的家族事务，不曾让他费心半分，他竟然只惦记着别的女人，我怎么能咽得下这口气？”赵又平同情他一瞬，但是也实话实说，这是郡主自己选的，当初方夫人的心情，你也该体会一下了。你姓赵的。本郡主可没有招惹你，你为何一直维护方家？在下只是维护正义，说句公道话，郡主不赶我们走，也得做个笔录，请签字画押。你和陈伯阳说的每一句话都记下来，作为呈堂证供，郡主请为自己负责。宜阳郡主也不敢任性了，他听说陈伯阳第一任夫人还活着，很有可能会脱罪。宁王帮着他运作，都气炸了，带着儿子去质问。他和儿子算什么？陈伯阳只是冷淡看着他发疯，甚至和赵又平一样的眼神，都是他活该。宜阳郡主骂了他一阵子，委屈回来了。反正说什么人家也不会在意，反而把自己气得半死。时间若是有后悔药，若是能重生，宜阳郡主绝对不跟这个狗男人沾上半分关系。宜阳郡主挺配合，签完字，按了手印，黑着脸送客。赵又平完成了差事，告辞离开。只是出府的时候，又碰到了徐倩，换了新衣裙，打扮得挺漂亮。眼神带着羞涩，赵公子，刚才多谢你帮我，免了我摔倒，请你喝杯茶再走吧。不了，顺手的事儿，不管是谁出了意外，我遇到了都会帮帮忙。杨了还有事儿，告辞。赵又平脚下生风，不管同僚死活，一眨眼就消失在大门外。徐倩儿目瞪口呆，自己是洪水猛兽吗？几个同僚一看，也跟着跑，生怕被粘上。赵又平擦擦冷汗，这女的不是定亲给了静海侯府了吗？跟自己来这一出，什么意思？可不能让她粘上。他要给方心月守身如玉的。陈伯阳一死还是自杀，宣德帝反而松口气，他自杀的呀。宁王那边也能有个交代，只要为什么自杀，宣德帝不在意。这种人渣，死有余辜。这个案子就此结束，方家的案子也重新审查，很快还了方家清白。方静安也能大张旗鼓的祭祀家人，方心月陪同磕了头，烧了纸，以后每年都会来祭祀。方家的未来都压在方心月身上，让方心月倍感压力，主要是她不想嫁人，不想生孩子啊。陈家被褫夺了爵位，大宅子也被朝廷收回来。陈家争到最后一场空，吵吵闹闹的过了几天，到了邹静兰出嫁的日子了。赵乐彤早早打扮好了，二侄赵又喜领头，家里的孩子们都去凑热闹。赵大嫂和二嫂、三嫂一起过去，四嫂怀着孩子呢，快要临盆了，不方便去人多的地方，在家养胎。赵家人浩浩荡荡的坐了几辆马车，到了邹家，邹静兰才松口气，他们能来就好了。邹老夫人面带喜色，好像女儿不是二嫁，一点不觉得丢人。笑得满脸褶子，招待客人。邹家的亲戚们也都捧场，哄得老夫人更开心。赵乐彤一进来，邹老夫人笑容淡了些：“彤彤来了呀，陪着外祖母坐一会儿，别出去乱跑，磕着碰着可不好啊。”老太婆突然这么关心我，感觉没安好心呢，怎么看着不大喜欢我呢？我招她惹她了。偏心的老婆子，现在笑得多开心，将来就哭得多难受。赵又宁道：“不用了，曾外祖母，我们陪着小姑玩，你们大人说话吧。小姑在这儿会闷的，多谢曾外祖母关心。”赵大嫂附和道：“是啊。”孩子们多，都会照顾小妹。老夫人的好意，我们心领了。别拘着孩子了，出去玩吧。好嘞，孩子们一窝蜂跑出去，邹老夫人赶紧吩咐，对派了丫鬟婆
长嫂如母，教养小姑子也是你的责任。赵大嫂心中不喜，你手伸的真够长的，管到自己家来了。只是她是你长辈，赵大嫂只能应付着，没有放下欣赏。其他人忍不住八卦问道：“大奶奶，你们家小姑子这是彻底好了吗？真是神奇，突然就变好了。”有没有什么说道？第八十六章，婚礼上的意外发现，邹家能有邹静兰这样奇葩，出几个嘴贱的亲戚也不意外。他们说的是之前的留言，赵乐彤被什么脏东西附身，才会突然好转的。赵大嫂笑得更灿烂，只是眼底的冷意也更深了。这是我婆婆保佑啊，在我婆婆忌日那天突然就好了，不是婆婆保佑是什么？我们全家还去还愿做法事来着，邹老夫人应该也知道的呀。我小姑只是说话迟了点，什么都懂的。小孩子有时候偷懒而已，让外面的人传的不成样子。你们也都看到了，我小姑多正常的孩子，别跟着人云亦云。知道的是你们好心，不知道的还以为就想看我们赵家笑话呢。没有，那怎么能呢？没有最好了，大喜的日子，别说我小姑了，她小孩子家家的，身子骨本来就弱，可经不起你们这么多人的惦记。赵大嫂敲打一番，邹老夫人也岔开话题，去看看新郎到哪儿了，让小子们都悠着点别太拦着路，闹得过分了。张昭这个老新郎倒是喜气洋洋的，感觉年轻十岁，已经来迎亲了。不过被一群年轻人给拦住了，一副给红包啊，不给红包不让过。赵乐彤伸出小手，和一群小子们要红包，不要白不要了，拿钱买糖吃。好，给，都有份儿，红包都不大，几十文钱，图个喜庆。赵乐彤还多给了几个，打发他们让开路。大喜的日子，张昭不想找晦气。朱小姨和姨父白头到老，早生贵子。张昭，这孩子是过不去早生贵子这个坎儿了吗？赵乐彤真是好意，张昭命中无子，是有女儿命的。邹姨妈就是生孩子，也是女儿。他们俩的面相更是五子送终，凄惨终老。好心祝福他们还不领情，活该你没有儿子送终。张昭挥挥手，把他们打发走了。之后还有第二波拦路的。张昭莫名有些烦躁，早知道一顶轿子抬进门了了事，干嘛来迎亲啊？累死个人了，硬着头皮应付完了。邹静兰也被扶出来，绿色的嫁衣，拿着扇子遮挡脸部，浓厚的妆容看着还不错。得亏爹没有娶邹姨妈，长这个样子，晚上睡一个床不会做噩梦的吗？赵又宁拽着他，咱们去吃席吧。新娘子接走就要开席了，去晚了没地方坐了。行，吃席吃席，我能吃一桌。小姑，这是在外面呢，不能吃那么多，让人当怪物会把你烧死的。赵又宁年纪不大，哄孩子挺溜的。赵乐彤无语，他还需要五折来哄的吗？也对，被人看到说我吃的多，那咱们找个看不到的地方吃。赵又宁一头雾水，跟着他走，竟然到了厨房，蹲在桌子底下，忙活的厨师们也看不到他们，一盘子一盘子偷偷端下来吃，专门挑好吃的。不到上菜的时候，也没人发现少了菜。赵乐彤自己就吃了十几盘子硬菜。邹家也是好面子的，鹅胶炖鸡、葱烧海参、酱焖黄花鱼、清炖羊排，都是名贵的菜。赵乐彤吃的满嘴香，还大补呢。邹姨妈嫁人也不错，能吃这么多好吃的菜。赵又宁给她盯梢，万一被人发现，他们早点跑。吃饱了，走吧，大侄儿。邹姨妈多嫁几次吧，我也能多吃几次。这席面真不错。姨妈倒是想，也得有人乐意呀、啊。赵又宁给小姑擦擦嘴，挺像个小哥哥。照顾得很周到，赵乐彤挺心疼五哲，小姑我一定罩着你啊！五哲想做什么都能心想事成，一辈子顺心如意。谢谢小姑了，咱赶紧走了，人家要上菜了，被抓住了，曾外祖母能吃人的。对的哦，那老太婆怪吓人的。赵乐彤和他挑着小路走，突然听到有女子的哭声，飘忽幽怨，像是女鬼一样，怪渗人的。这谁在哭啊？别怕，五哲是人不是鬼，没有阴气，去看看，不是鬼就好。哭的真是渗人。两人顺着哭声找到了一个女孩子。赵又宁道：“这不是邹姨奶奶的女儿吗？我见过的，怎么在这儿哭？问问呗。她面带死气，今日有一大劫难，若是渡不过去，会死的。那得问问，毕竟是一条人命。两人跑出来，像是无意间玩闹，才会撞到她呢。这不是表姨吗？你怎么在这儿哭？谁欺负你了？”赵又宁喊表姨，赵乐彤就是喊表姐。她懒得说话，歪歪头，好奇打量她，突然惊讶的瞪大眼睛：“怎么这样？”她面相上显示有子嗣，这是怀着孩子了。赵又宁也惊讶，邹姨奶奶的女儿还没嫁人呢。怎么会有孩子了？这就不是他们小孩子能解决的事情了。赵又宁想走了，陶玉擦擦眼泪道：“我没事儿，你们玩去吧，担心别摔着了。”他还取出帕子给赵乐彤擦擦脸上的汗珠，眉宇间虽然凄惶无助，却也是善良温柔，没有邹静兰那种跋扈精明。赵乐彤心中叹息：“这位表姐是个苦命的人，倒是不错。”五哲，走吧，找人帮忙。他一个孩子，说什么都不会有人信，只能求援。取出荷包里的糖塞给陶玉，表姐。吃糖，不管怎么样，好好活着。陶玉心中一颤，赵乐彤幽深的眸子像是能看透他似的，下意识接下来，赵乐彤已经跑远了。赵大嫂忙着应酬，这事儿只能找赵又喜，他是家里最大的侄儿，已经能当大人用了。二侄儿出事儿了，紧急求援。赵又喜陪着一帮年轻人吹牛呢，骨子里还是爱显摆的性格，喜欢热闹。一听赵乐彤这么说，丢下众人老找他。小姑，怎么了？出什么事儿了？这事儿吧。
不好办，人命关天，你也办不了，得找人求援，最好是女子。你先说说，什么事儿是我不能办的？不是咱吹牛，只要不是杀人放火，咱都行。陶玉表姐怀孕了，还有生死劫难，你能帮吗？啊，这陶玉没有嫁人呢。又是没什么存在感的亲戚，赵又喜没想到他闷声做了这么件大事儿，摇摇头，这事儿真办不了。第八十七章，陶玉自杀。赵又喜第一个想到的是亲娘，可是赵大嫂身边人很多，都想趁机巴结上赵家，他肯定脱不开身的。去找陈姐姐，陈姐姐有勇有谋，还会医术，肯定能行的。这事儿大人要是知道了，可就麻烦了。长辈们对这种未婚先孕的事情可是极为忌讳的，一旦发现，最差也是送进乡下庄子里，让他自生自灭，或者是尼姑庵青灯古佛了此残生了。所以他们要自己想办法的，不能让长辈们知道，否则陶玉就真的惨了，反而是害了他。孩子的父亲是谁啊？赵又喜问出一个关键问题，赵乐彤忽略了。孩子需要爹吗？既然不是成亲，那么孩子爹肯定不想负责了。赵乐彤前世也有女修，只想要孩子，不想要伴侣的，就会独自养育长大，不需要爹负责。赵又喜瞪大眼睛，怎么不要爹？孩子也不是平白无故就有了的，这事儿爹得负责。你觉得他这个样子，孩子爹能是好人吗？随后问这个，先度过这个劫难再说吧。赵又喜带着俩孩子出去找了陈新月，现在是方新月了，正好他在家呢，收拾宅子。那些倚老卖老的太监嬷嬷都没了，当家做主的方新月眉眼都带着笑，有了自己的家，在这个时代就能安身立命，再好不过。方家的仇也报了。渣爹也死了，自己也摆脱了陈家那个烂泥坑，一切都是新的开始呢。赵又喜和赵乐彤几个找上门，让方新月很是意外。今天不是去参加喜宴吗？怎么过来了？邹静兰嫁给张昭的事情全程皆知，毕竟闹得那么大，方新月也被赵乐彤念叨几次，还请他去吃喜宴呢。方新月没好意思去，自然是知道的。赵又喜道：“出了点事儿，我小姑想请方姑娘帮个忙。彤彤有什么事儿吗？不是我小姑，是邹姨奶奶的女儿，她怀孕了，没嫁人吗？嫁人肯定不是事儿，还是喜事儿呢。”方新月一猜就中了。是的，小姑看出他有劫难，若是不帮，今晚上怕是凶多吉少。方新月明白了，需要我做什么？查清楚孩子的爹，守着他，不让他出事儿啊！阳寿未尽呢，现在死了太可惜了。赵又喜说出小姑的心思，方新月爽快答应了。我给他当丫鬟，一定救下他，救人一命胜造七级浮屠。你们做得好，方姐姐最靠谱，找他肯定没错。不知道大侄儿什么时候才能把人娶进来？赵又喜嘿嘿一笑，这是未来大嫂吗？能让小姑认可的姑娘。果然不一般。再次回到邹家，陶玉竟然不见了。赵又喜赶紧问下人，原来是跟着邹静兰的花轿走了，带着去了张家。陶玉只是外孙女，还未嫁人，身份尴尬，肯定要跟着邹静兰的。只是没想到走得这么快，去张家。方新月果断转头，一行人又去了张家。娶媳妇儿到底比嫁女儿更热闹。张家宾客满门，张昭这个势利眼，肯定要把以前随的礼都收回来，同僚亲戚都通知一遍，大门外都摆着流水席。赵又喜不好进内宅，赵乐彤几个去找邹静兰。他肯定知道陶玉在哪儿，内宅倒是安静一些。新房外面守着两个陪嫁丫鬟，邹静兰野心勃勃。陪嫁大丫鬟都是姿色出众的年轻少女。我们来看看小姨妈，给她送吃的。赵小姐真懂事儿，请进吧。丫鬟没有怀疑，他们顺利见到了邹静兰。邹静兰已经摘到了盖头，血红的嘴巴，白生生的脸，跟鬼似的。看到赵乐彤很意外，小丫头，你来做什么？祝福姨妈新婚快乐，早生闺女啊！你这孩子都是祝福人生儿子的。哪有诅咒人生女儿的？会不会说话？你不是女的吗？怎么不喜欢女孩子？你生不出儿子呀？我说的只是大实话。没事出去玩吧，别来这儿烦我了。邹静兰看到他就一肚子火气，又不好打孩子，只能撵他们走。我想找表姐玩，表姐呢？在旁边院子里呢，找她干嘛？邹静兰不知道什么时候自己女儿跟他们玩的好了。玩呗。赵乐彤得到想要的答案，转身就跑。赵又宁最后看了他一眼，邹姨奶奶擦擦嘴巴，太丑了，吃死小孩了，别吓着你夫君了。你这死孩子，一个比一个讨厌。邹静兰刚要骂，赵又宁也跑了。隔壁院子里几个五大三粗的婆子伺候着，眉眼凶恶，看谁都跟贼一样。与其说是伺候，不如说是看管。看来陶玉怀孕，邹静兰也是知道的。一边玩去，这儿不是你们玩的地方。婆子撵他们走，赵乐彤发挥小孩子的天真任性，道：“我找表姐玩，狗奴才，你算什么东西，敢拦我？”婆子们只好哄着表小姐还在休息，不能陪你玩啊，听话，出去玩吧。就不，我就找表姐，起开。敢拦着本小姐，打死你们！信不信我找我爹来打死你们？婆子们无奈，只能放他们进去。几个孩子也翻不出什么浪来。他们进去，屋子里静悄悄的，没有动静。突然，咚的一声响起，方新月脸色一变，跑进内室一看，陶玉竟然上吊了。刚蹬开板凳，人在房梁上晃悠悠的飘荡着。糟了！方新月赶紧救人。赵乐彤运起灵气，力气变大，和他一起把陶玉放下来。好在刚刚上吊，脖子上勒出一道红痕。触目惊心，迟来一步可就晚了。你怎么想不开呀、啊？有事说出来，我们会帮你的。陶玉
孩子的父亲是谁，你想如何处置他，我们都会帮你的。”陶玉惊讶：“你们怎么知道的？”方心月把事情拦在自己身上：“我会医术，看出来的。听大家说你没有嫁人，又来张家，彤彤担心你呀，来看看你，多谢。你们也帮不了我的，为什么呀？孩子爹不想负责的吗？”陶玉难以启齿的表情。摇摇头，不想说，羞愤尴尬，他都没脸说。方心月前世当医生的，这种时候需要陶玉的信任。彤彤，你们出去玩，看着点人，我跟陶姑娘说说话。好的，咱们走了。没有其他人在，方心月又是会安慰人的，渐渐让陶玉吐出心声。赵乐彤陪着赵又宁抓蛐蛐玩，也是享受小孩子的乐趣。不过他抓的蛐蛐最大，赵又喜直接抢走了。这么大的蛐蛐啊，要是去斗蛐蛐，肯定能赢的。小姑，借我用用。斗蛐蛐能赢钱，当然还能赢很多的钱呢。那些公子哥们最喜欢玩的就是斗蛐蛐、斗鸡、打猎、遛狗了。赵乐彤眼底露出危险的光，二侄儿，你也没少玩吧？这么娴熟，我大哥知道吗？赵又喜马上讨好一笑，小姑，我赢了钱，分你一半。赵又宁举手，还有我分你一成，二哥最好了，成交啊！我也得去看着，你别私吞我的银子。这个蛐蛐我给养几天，保证更威猛。行的，咱可说定了。我跟人约赛，拿不出蛐蛐来，很丢人的。咱爷们出去混，为的就是个面子，混的都比脸还干净。赵又喜，小姑哪儿学的扎心话呀？方心月出来了，面带寒霜，道：“咱们先走吧。”这就走了，不管陶表姐了吗？赵又喜抱着他就走，有些事儿不适合在这儿说的。找了家酒楼，关起门来，方心月才说出真相。那个孩子是张昭的，什么张昭？不是他继父吗？他们都是单纯孩子，想不出世上还有这么禽兽不如的人渣败类。方心月道：“彤彤，五公子，你们还小呢，不知道人心险恶，没有最无耻，只有更无耻。”赵又喜很气愤，问道：“邹姨奶奶知道吗？”方心月更生气，就是他逼着陶姑娘，为的是能在张家站稳脚跟。赵乐彤生气了，这个邹姨娘简直该死，现在该怎么办？若是捅出去，张昭身败名裂，陶玉也没活路了。世人不会同情他，反而会用更大的恶意来诋毁。流言蜚语不是他能承受的。方心月也头疼，这是人家的家务事，实在是不好处理。哎，三人齐齐叹息。赵又宁吃点心不大懂，只能听从安排。方心月道：“此事先拦在肚子里，不可传出去。我找大公子想想办法。最好的法子就是把孩子打掉了，让陶玉脱离邹静兰，走得远远的，重新开始生活。可是邹静兰肯定不会同意的。她为了自己的荣华富贵。”可以牺牲一切，女儿在他眼里只是个工具而已，哪会在乎他的死活？赵又喜鬼点子多，所以现在最大的阻拦不是张昭这个老不要脸的，反而是邹姨奶奶。是的，二公子说的对。赵又喜摸着下巴，装老成。若是能有他的把柄，让他不得不放弃表姨，这事儿就好办了。还得大公子去调查，咱们没有人手的。方心月打算跟舅舅也说一声，他在东厂也是情报机构，差一个邹静兰都是杀鸡用牛刀了。今儿就到这儿吧。调查清楚再救人，方心月有点担心。不过他们都是孩子，没好意思说出口。万一晚上张昭兽性大发，又去欺负陶姑娘怎么办？小孩子不应该沾染这些脏污事儿。方心月还是去找赵又平说。走出包厢，下楼的时候，听到底下不少学子们在讨论诗词。既然是乔玉娇那首《关雎》，都很惊叹。乔玉娇的名字被众人熟知。不提这个，赵乐彤倒是忘了乔玉娇这个女主了。最近她竟然很安静呢。现在又冒出才女的名声来，又要为自己造势了。方心月眼神古怪。这个女的野心挺大呀，也够不要脸，大张旗鼓的占据前辈的诗词，也不怕穿帮了。赵又喜道：“乔二小姐我也见过，不像是能写出这么意境深远的诗词来，感觉有点小孩子念诵大人文章的意思。二侄儿不愧是国子监读过书的，竟然能听出来，厉害了。”赵乐彤伸出大拇指，赵又喜反而不好意思了，整天听书，人都烟渍墨水，不会写总能听出来好坏的。说起来，乔二小姐会作诗，但是不会写字啊，也不知道她从哪儿找到这些诗词的。方心月跟乔玉娇井水不犯河水，她在暗处，乔玉娇在明处，不打算掺和她的事儿。你们大概不知道吧？乔家世子和宜阳郡主前面那个女儿定了亲的，只是人家看不上她，相中了赵家大公子，这三角恋多带劲儿啊！几个人都停下脚步，吃瓜竟然吃到了自家人头上了。对视一眼都很气愤，大哲根本没看上许倩他们胡说，大哲喜欢的是方姐姐啊！赵又喜让他们稍安勿躁，凑过来问道：“哥儿几个从哪儿传来的消息啊？赵家是我亲戚，我怎么没听说呢？这一桌子我买单了，大家都跟我讲讲呗。”在茶楼闲聊的本来也都是闲汉子，乐得传些八卦流言，真真假假不在意，重要的是满足他们的猎奇心啊！有人帮着买单，他们听说的闲言碎语都给讲出来了。什么郡主一开始就看上赵大公子，是乔家横刀夺爱了。乔家卑鄙无耻，什么徐小姐痴心不改，芳心暗许，以死明志，非亲不嫁，甚至还说乔玉良要和赵又平决斗，夺妻之恨是个男人都忍不了，说的有鼻子有眼睛的，跟真的似的。赵乐彤都听得目瞪口呆，三人成虎，这人的嘴巴形成一股气势的时候，死人也能说活了，流言可是能杀人的。第八十八章。
家里要双喜临门了。赵乐彤看到这些人渐渐聚集起来的一股威风，只等这股威风变成狂风。赵又平被卷入其中，想要改变可是非常困难的。赵又喜大怒：“大哥不是这样的，这些人怎么胡说八道啊？”方心月蹙眉，冷静。别冲动，这事儿不对，回家找长辈商议。这不是他们能解决了。方心月心细，他还看到周围角落里有些闲汉子在带动节奏，这是冲着赵又平来的。嗯，回家。赵大嫂都被儿子提前给喊回去了，惹来邹老夫人的不满，真的是女儿走了，儿媳妇也不知道孝顺她老太太了。人走茶凉啊，还是得靠着小女儿了。赵家人不管老太太怎么想，关系也就那样了。要不是看着过世的婆婆，这样的人家，他们都想断亲了，实在是不做人事儿。全家能回来的都回来了。赵彪也被从酒局上拉走，张昭也不乐意，还没灌醉他呢，能娶了他小姨子，肯定是赵彪做的手脚。想到陶玉，张昭也就不介意了，嘴角满是色眯眯的笑。母女俩一起伺候，想想都带劲儿。醒酒汤端上来，赵乐彤看了爹一眼，大哥被人散播流言，说是看上宜阳郡主的女儿了，跟乔家世子抢亲呢。噗！赵彪一口汤喷出来，大孙子明明喜欢的是方家姑娘，宜阳郡主那样的人家，他怎么看得上？赵又喜把流言说一遍，这是针对我大哥呢。也不知道谁这么缺德，听过强抢民女的，还第一次听说抢男人的。赵大嫂沉着脸，恨不得提刀去宜阳郡主府里算账。他儿子什么时候看上他们家女儿了？带来的拖油瓶，体面的人家都不屑娶人家，现在又出事儿了。能嫁给乔家已经不错了，竟然还盯上他家儿子了，那是你见识少了。绑架抓婿不也一样？男人有出息，谁家都抢着要呢。你大哥长得好，人也沉稳踏实，前途无量。换成是你娶媳妇都难，肯定没人找你。来自亲娘的扎心啊！赵又喜自闭了，二侄不慌。你的姻缘晚，会遇到好姑娘的。有小姑在，不怕没媳妇儿。赵又喜高兴了，还是小姑疼他呀。方心月道：“我说两句，我觉得这是两拨人在散播流言，这是两件事儿。第一是乔玉娇才女的名声，这是给他造势呢，大概是乔家人做的。第二是宜阳郡主府上的，不管是徐倩自作主张，还是郡主的意思，都是徐倩得利。他看上大公子了，想退亲，逼着大公子娶了她。赵大嫂，就算是娶了她，全家都不喜欢，她的日子能好过吗？脑子有病吧？”女人都是爱幻想的，她觉得只要得到了人之后，可以慢慢改变家里的看法，总得迈出第一步呀。方心月说的有理，大家都点头。赵乐彤眼珠转动，或许这还是个神助攻，对大哲来讲是个好机会。赵又平也听到了留言，他们大理寺的消息更灵通的，回到家看着大家都在，心虚道：都在家呀。这不是说你的事儿吗？你回来的正好，大侄儿，你的机会来了。打破流言最好的方法就是已经有了心上人啊，定下亲事，谣言也就破了。你好好求求方姐姐，让她帮你啊！赵家男人们都眼睛一亮，一起把目光落在方心月身上。方心月被看得有些不自在，怎么了？赵大嫂也是聪明的，马上笑了起来。方小姐呀、啊，我家傻儿子，别看办案挺聪明的，其实很老实，不开窍。以后还要请你多帮忙，多提点他。方心月脸红一下，大公子帮我这么多，我能帮忙肯定帮。这是应该的。赵又平反而不敢看他，这事儿我冤枉，我跟徐倩什么都没有，就见两次面而已啊，话都没有多说。赵大嫂，见两次面已经不少了，相看才见一次，不用猜，徐倩肯定是看上你了。她看上我就用这种法子来造谣吗？这女的有病，我就是一辈子不娶也不会娶了她的。万一她找皇上赐婚呢？赵乐彤吃着点心，突然来了一句，全家男人都愣住了。卧槽，还真有可能，这么卑鄙的事情，他们家肯定做得出来，又是郡主。求见皇上更容易些，不得不防。赵彪脸色铁青，他是武将，最恨这种阴私手段，让人满肚子憋火，却无可奈何，能气死人了。赵乐彤笑了笑，咱们得先下手为强。忘了长公主殿下了吗？爹，要你出马了。赵又喜有些迷茫，问道：“祖父，你跟长公主殿下很熟吗？”赵彪有些尴尬，咳嗽一声：“小孩子家家的，少打听，先散了吧。”赵乐彤偷偷笑：“咱们家要双喜临门了呀。”轮到赵又平脸红了，不好意思瞄着方心月，道：“方小姐，我有点事儿想跟你商议一下。”关于方家的，好，咱们去彤彤房间吧。去赵乐彤院子里避嫌吗？赵乐彤小小年纪就操心家里男人们的婚事儿，现在还要贡献自己当个电灯泡，也挺累的。其他人还担心了。赵大嫂道：“都管好自己吧，最近小心些，家里事儿多，别听外人瞎说什么。咱要稳住立场。老二，尤其是你，早点回书院啊，别给我惹祸，家里顾不上你的。我没有，我最近多听话。”安娘，你放心吧，最不放心你了。从小他就是惹祸篓子。赵大嫂怎么能放心？赵乐彤院子里，赵又平一时间不知道从哪儿开始说，气氛有些尴尬。方姐姐，我大哲很抢手的，你要不要考虑一下？赵又平脸更红了，别听他瞎说啊，小孩子口无遮掩的，我没有那个意思。方心月觉得他挺可爱的，反而想逗逗他。那你的意思是我很差劲，你看不上我？不是，我没有。赵又平说话都结巴了，你很好啊，是我不够好。赵乐彤悄悄退出来，给大哲留出空间吧，能搞定方姐姐，大哲也是出息了，大家都忙。就去看看萧善剑，这几天都没见他了，关心一下捡来的小孩吧。第89章。
萧善剑也能听到心声。萧善剑还是一板一眼，规矩礼数刻在骨子里一样。古板的高冷小孩，你还知道有我这个人吗？高冷的小孩子，嘴皮子可是一点不高冷，可会挖苦人了。赵乐童，阴阳怪气儿，一点不可爱，不如我家侄儿好。萧善剑拧眉，他刚才说话了吗？赵乐童到底念着他帮自己抵挡雷劫的事儿，辛苦人家了，笑着哄一下。我走亲戚了，不是故意忽略你的，给你带了好吃的呀，还真的有。各色点心装了一匣子。最后摸出一个油纸包来，竟然还有一只烧鸡呢，散发着阵阵香气。赵乐童的眼神移不开了，这可是城里刘记家的烧鸡，得排队才买得到，香飘十里都不为过，又香又嫩，软烂脱骨，老人孩子都能吃。哎呦，后悔了，这烧鸡应该留着的，珊瑚排队半天才买到的。萧善剑这次盯着赵乐童看，他嘴巴没有动，但是能听到声音，这眼底的渴望死死盯着烧鸡。只要不傻，都知道他想吃的，不能怪他嘴馋，消耗大，得多吃肉补一下。等他修炼到了金丹期，就不需要世俗的食物来补充了，那得吃天灵地宝，更难寻得到。萧善剑不敢置信，这是能听到他的心里话吗？试探一下，萧善剑撕下鸡腿，多谢了，那我吃了呀，一口咬下去，满嘴流油，鸡腿的肉最紧实，也最好吃的。赵乐童都想抢过来了，每次都是他吃鸡腿的。哎呦！他怎么吃了呢？都不客气一下，你但凡客气一下下，我都能蹭一条腿儿。这人一点不知道客气的吗？还剩一条腿儿，你让我一下，我肯定吃。萧善剑心里憋着笑，吃完一根腿儿，剩下一根也撕下来，犹豫道：“按说我应该让一让你的，不过你送给我了，自己肯定吃了的，那就算了吧。咱们这关系不需要虚情假意啊。”赵乐童，你你故意的吧？眼不见心不烦，早知道不来看你了。你说的对，自己吃吧。吃好喝好，养好身体最重要。噎死你！赵乐童气哼哼走了。萧善剑笑得肚子疼，赶紧让小厮给赵乐童送过去，还加了俩翅膀。赵乐童得了鸡肉，那点不满也散了。美滋滋吃鸡腿，算他有良心。珊瑚道：“小小姐，小山公子故意逗你呢，你上当了，是吗？”赵乐童又不是真的孩子，不过前世他独处习惯了，也是孤僻单纯的性格。现在做小孩子，喜怒都表现在脸上，现在也一样，没学会伪装自己，心眼真多。再不给他送吃的，我最爱的鸡腿都拽走一只，真讨厌呢、啊。珊瑚笑着道：“这要是不分给小姐一个，您不得念叨他一年啊？不，一辈子。”萧善剑很庆幸分给他一只腿，否则一辈子都得被念叨，都理亏，都矮着一头。虽然从没有直起腰来，但是也不至于被教训的那么惨。赵彪亲自去长公主府，想了想，换了一身新衣裳，打理一下满脸胡子，让自己干净体面一些。别让长公主看自己邋里邋遢的，坏了好印象。只是他竟然挑了一身宝蓝色的长衫，衬得脸更黑了。五大三粗的，穿着长袍也不像是斯文人啊。他自我感觉良好，雄赳赳的去了长公主府。长公主正念叨赵乐童呢，这几天都没来，想没良心的，是不是忘了他了？府里没有孩子吵闹玩耍，这么大的府邸空的，让人心里发慌。孔嬷嬷道：“乐童小姐走亲戚呢。”许是忙着，方小姐最近改换姓氏，继承了方家，也都没时间来上课。过几日，奴婢喊他们来府里玩。陈伯阳不当人，那孩子改换了方家的门庭倒是最好的。可惜了，陈伯阳死得太简单了，这种人渣就应该身败名裂，株连九族。孔嬷嬷了解长公主火爆的脾气，这些年在北荣也学了一身的好骑术，能带兵杀敌的，可不是原来娇柔的公主了。正说着，下人来禀告，赵将军来了，在正堂接待吗？他怎么会来？去花厅吧，以后直接带到花厅。赵家人来都是如此。正堂是不熟悉的客人，小花厅是长公主亲近的客人，这是把赵家人当自己人了。要知道，几位皇子妃们都没资格去小花厅的。下人们知道赵家在长公主心中的位置不一般，没想到会这么高。是长公主也换了身衣衫去见他，一看这一身蓝汪汪的，长公主没忍住笑了。赵彪一回头，端庄漂亮的美人，笑颜如花，岁月沉淀的沉稳优雅让她气质更出众，加上骄傲金贵的公主范儿。简直是世间独一份的绝色美人，一时间竟然看呆了，老心脏都快跳出来了。孔嬷嬷咳嗽一声，长公主是漂亮，赵将军也不能失态呀、啊。说起来还是乐童小姐的功劳，长公主像是回到了二八年华，她都看得迷糊。赵将军坐下说：“不必客气的哦，参见长公主殿下，免礼，找本宫什么事儿？”赵彪收敛心神，道：“是这样子的，把宜阳郡主府想要逼着他家长孙娶了徐倩的留言给解释一遍，我家长孙已经心有所属了。”对徐小姐也未曾有半分失礼，不知道谁传的瞎话，我家真是百口莫辩。长公主冷哼，宜阳真是不争气，教养的女儿也和她一样，看上的男人就非得弄到手，也不想想般配不般配，合适不合适，人家喜不喜欢她，是赵家高攀不上，我就担心郡主借着流言找皇上赐婚，事情就麻烦了，不得已请长公主在皇上那边解释清楚了。等圣旨下来再抗旨，就是大不敬之罪，有理也变得没理。赵彪越想越觉得事情难搞，长公主些许小事儿。本宫这就进宫跟皇上解释清楚。不过你家也就彻底跟肃亲王撕破脸，你要多小心，多谢殿下关心。肃亲王要是不明事理，我也没办法。
，长公主是会告状的。赵彪不知道是不是错觉，长公主看他的眼神多了几分赞赏。男人大多粗心，一心都是钱财权利。再就是小妾美人了，能把心思用在家庭上的少之又少。赵彪看着粗放的外表，有着一颗柔软的心，做他的夫人一定很幸福的。你放心吧，就算是下了旨意，舍出本宫这张老脸，一定把你家长孙解救出来。赵彪下意识道。长公主可一点不老，说敢说你老，我第一个不答应。孔嬷嬷忍不住笑了。赵将军好像关心长公主的脸，赛过自家长孙了。长公主有些脸红，这人说什么胡话呢？一颗心已经心如死水，此刻却泛起了涟漪。心情挺好的长公主见到了宣德帝，嘴角的笑意都没有落下。宣德帝挺开心，阿姐有什么好事儿吗？这么开心呢？许久不见，阿姐这么开心了，跟朕说说呗。长公主带了些宫外的点心给皇上尝尝新鲜，民间小吃带着一些烟火气，不如宫里精致。却有别样的味道。皇上尝尝新做出来的豌豆黄，跟宫里的点心不一样呢，尝个新鲜。好啊，朕还没吃过呢。长公主挨个掰下来一块，让太监先试吃，再给宣德帝。规矩不能坏呀、啊，阿姐可不想你出事儿。现在可以吃了，阿姐还是这么小心，朕还能不放心你的吗？我就怕自己疏忽，被人钻了空子。总之万事小心，老祖宗留下的规矩都是有道理的。长公主这么关心，宣德帝很开心。他才是毫无保留关心自己的亲人，吃了几块，宣德帝放下筷子，等着长公主说话。到了他们这个层次，见一次面都不是平白无故的。我今日来是为了赵将军说情的，说来也是小事儿。可是赵将军求到我这儿来了，我就不能不管了。赵彪啊，阿姐跟他家最近走得很近吗？这话有一些试探了。长公主坦然道：“他家小女儿帮了我，皇上也知道的。这孩子是有些不一样，北荣的大巫师都不是对手，跟赵家交好，百利无一害，为什么不呢？”宣德帝点点头，朕一直不得空。想见见那个孩子呢，提阿姐道谢，他也替咱们皇室出了一口气。北荣人太可恨了。长公主道，他还是个孩子，太多的恩宠对孩子也不好，你就当寻常孩子看看吧，不用把孩子推到风口浪尖上。说正事儿吧，宜阳郡主和陈家闹得不像话，皇上知道吗？宣德帝脸色沉了沉，自然是知道的。陈伯阳死了，反而让朕松口气，否则朕被宁王逼着饶恕这样罪大恶极的人。朕这心里憋火呀！宜阳不是合力归家了吗？守着他的郡主府，也能过好日子，跟陈家也划清界限。也挺好的。长公主冷笑，她要是安安分分的，确实挺好。上梁不正下梁歪，她自己糊涂，教养出来的女儿跟她一样的糊涂，不讲道理。长公主对宜阳郡主已经没有半点好感，狠狠告了徐倩儿一状，把宜阳郡主连带着训斥。从她最开始嫁了徐家，到了现在和离单独过，丢了多少人了？说着说着，长公主都觉得委屈了。当初阿姐和亲北荣，吃够了苦头，就是不想着咱们皇室的女人们还受这个罪，在北荣也是想尽一切办法稳住他们，没有继续和亲。阿姐没有跟你诉过苦，没有人知道阿姐受了多少委屈。可惜啊，这些皇室宗亲的女孩子们并没有体会阿姐的苦心。天下太平不是让他们任性妄为的，不求为皇室增光，起码做个表率吧。宜阳这一家子真的太不像话了，阿姐实在是忍不住才来找皇上说道说道。宣德帝心情沉重，阿姐换来的几十年和平太不容易了。肃亲王还嘲讽阿姐，最近他们一家子都有点飘呢。不过宣德帝也不是偏听偏信，做了几十年皇帝，已经是个合格的帝王了。此事朕会调查，辛苦阿姐还为了这些不争气的晚辈们操心了。若是属实，朕不会轻饶了他们。长公主起身行礼，宣德帝赶紧扶起来。咱们姐弟无需多礼的，阿姐的气色越来越好呢，还跟年轻时候一样。朕都老了。长公主被赵乐童破了诅咒，又有灵气加持，身体越来越好，看着跟三十出头一样。皇上为了国事操劳，也要注意保重身体，让太医多请平安脉，国事多给太子管，别太累着了。知道了。阿姐陪朕用膳吧。不了，我去皇后宫里坐坐，进宫一趟，不去看看，怕皇后挑理。他敢，应该他敬着阿姐，多帮着阿姐的。别以为是皇后就能不敬长姐，朕也饶不了他。不必如此，你要这样，阿姐还敢进宫吗？让你们帝后失和，就是阿姐的不是了。长公主劝了他一会儿，告退离开了。一坤宫内，皇后正在召见宜阳郡主母女俩，两人都打扮得很是华丽。珠翠满头，也不嫌压得脖子酸了。皇后是续弦，今年不过二十八九的年纪，却老气横秋，冷肃的一张脸，让她本来挺漂亮的脸减色三分。因为是续弦，更重规矩，妃子和命妇们在她面前都不敢放肆。礼数仪态有一丝差错，都会被皇后教训。皇上也不能插手多管，毕竟后宫命妇们是皇上管着的。宜阳不是万不得已，也不想来求皇后。徐倩第一次见皇后，紧张的大气不敢喘。皇后好威严呀、啊，宜阳。你求见本宫所谓何事？宜阳再次行礼道：“儿女都是债，为了小女的婚事儿，想求皇后娘娘给个恩典，给我这女儿一条活路。”宜阳郡主还真的来宫里求旨意了，不过不敢去找皇上，直接找了皇后。皇后赐婚也是一样的。皇后听完，蹙眉道：“既然定下婚约，就应该履行。”怎么好换人另嫁？皇后娘娘当初是乔家耍了手段，污了倩儿的名声，不得不定下来。可是倩儿一开始定下的就是赵家大公子啊！
这段日子真的是以泪洗面，当母亲的怎么忍心孩子一辈子痛苦？乔家有错在先，这门亲事不是良配。为了女儿，臣妾也豁出去了，求皇后娘娘成全。皇后自己就是为了家族，不得不进宫做皇后，能理解感情不和的婚姻有多痛苦了。心中一软，刚要答应，长公主进来了。皇姐难得进宫，快请坐吧。长公主行了礼，坐下看了宜阳郡主一眼，道：“你夫君刚过世没一个月，你这穿金戴银、披红挂绿、招摇过市，也不怕人笑话。还有你的女儿。”再怎么着，陈伯阳也是他的继父，不说守孝三年，穿几个月的素服总不过分吧？陈伯阳就是再有错，也是你当初选的夫婿，十年夫妻感情，你倒是忘得快。宜阳郡主都懵了，长公主上来就教训他，可是又都教训的有理，他竟然无话反驳。皇后也回过味儿来，看他们俩的眼神有些不满了。陈伯阳是罪有应得，可古代的人都重血缘，推崇友情友义，宜阳这般行事太不妥当了。皇姐说的对，是本宫疏忽了，你继父刚过世。现在说亲可不合适，更别说另嫁他人了。你们先退下吧，本宫查清楚再说。宜阳郡主恨得牙痒痒，眼看就要成了的事儿，被长公主给破坏了。她到底图什么呀？徐倩都要哭了。今日之事传出去，她的名声可就彻底臭了。一个不孝的名声落在头上，乔家都会不满她了，更别说赵家。母女俩闹个没脸，也不敢辩解，只能先走了。皇后才和长公主道谢。皇姐不提醒，本宫倒是忘了陈家的事儿了。长公主道：“我今日进宫就是为了此事。”赵家长孙并没有和徐倩儿一亲，都是他一厢情愿，还来蒙骗皇后，让皇后下一旨。赵家那边或许不得不接旨，可是心里总是不舒服的。下旨赐婚也得慎重，成就一桩美满的姻缘，可喜可贺。皇后也被人称颂，可要是签了一对怨偶，对皇后的名声也不好啊。皇后心中一惊，他们好大的胆子，胆子不大、啊、能合理两次。长公主点到为止，成功在皇后心里扎了刺。闲话几句才告辞离开。帝后都派人去调查此事，因为长公主的插手，一件小事儿被无数人关注了。事情也简单，一查便知。宣德帝震怒，下旨申斥肃亲王教女无方，剥夺了宜阳郡主的封号，让他们一家子都闭门思过半年，惩罚的极其严重。肃亲王气得吐血。宜阳郡主现在已经不能喊郡主了，没了封号，她只能灰溜溜的带着儿女回了娘家，被嫂子一阵嫌弃，开始寄人篱下的日子。赵家终于松口气，皇上还是英明的。宜阳郡主得不配位，配不上郡主的封号，朝中哗然，再次对赵家刮目相看。赵家竟然因为长孙的亲事，把一个郡主给拉下来了。乔玉娇忙着宣传自己的名声呢，知道这件事儿的时候，已经尘埃落定，气得要死。他徐倩儿竟然嫌弃自家大哥，当初要不是看他郡主女儿的身份，才看不上他呢。现在郡主也没了。这门亲事不要也罢。于是，静海后府落井下石，以徐倩不守妇道的缘由退了亲。徐倩整日以泪洗面，悔不当初了。可惜，没人在乎他们的悔意。赵乐彤已经把目光盯向了陈家，陶玉还没有救出来，丧心病狂的邹静兰也该收拾了。赵彪没想到张昭这么无耻，对妓女下手，要不是顾忌陶玉的名声，都想打死这个孙子呢。想把陶玉救出来，他们没有立场。只能陶家出面，毕竟陶玉是陶家的女儿。邹静兰就算是生母，改嫁之后也没有把女儿带走的道理。邹静兰的男人是死了，陶家老太太还在世呢，对这个儿媳妇是深痛恶绝，连带着对陶玉也不喜，带走就带走吧，眼不见心不烦。谁娶了这样的脚家精，都不会有好下场的。陶家现在二老爷当家，没有很出色的才华，做个六品闲职勉强度日。邹静兰敢改嫁，就是看着陶家落魄了。奈何不得他，才会肆无忌惮的。赵大嫂出面拜访了陶老太太，老太太得知孙女儿被他这么糟践，差点气吐血。赵家幕后支持，陶家出面召集族人去张家要人。陶玉的日子可不好过。邹静兰这女的心里变态，对女儿都嫉妒，嫉妒女儿怀了孩子啊。她也想怀孕，可惜生不出来了。许是年纪大，也许是因为作孽太多了，她想要的得不到。陶玉轻轻松松就怀上了，心里可不舒服，让她在身边伺候，时不时的嘲讽几句。陶玉又回到以前噩梦一般的日子了。张家人都看不上邹静兰的做派，只是人家母女的事情，谁也不好掺和，省得里外不是人了。邹静兰的嘴巴又太毒了，就连张昭的几个女儿都被她挨个训斥。别看是继母，也是他们的母亲，谁敢不孝顺、不尊敬她，让这些小蹄子们都吃不了兜着走。张家因为她这样的主母，全家也是苦不堪言。这女的会哄人。张昭回来都给哄得眉开眼笑，府里安稳，反而觉得娶到了贤内助，完全不在意女儿们的处境，真是有后娘就有后爹。陶老太太带着人去张家的时候，张昭也正好在家呢，对陶玉有些垂涎，要不是怀着孩子，都想白日宣淫了。将军，陶老太太带着人来拜访，说是看孙女的，已经在客厅等候了。邹静兰大怒，那老婆子竟然敢来这儿，老爷不必搭理他们。一家子窝囊废，看什么孙女儿？要是真的疼爱，以前怎么没有关心孙女儿？陶玉绝望的心突然生出希望来，是赵家的孩子们请来的祖母，他们没有忘了自己。张昭不是邹静兰这么不讲道理，事出反常必有妖，还是先见见，不能失礼。阿玉，你也跟着我们过去，什么话该说，什么话不该说，你知道的
，陶玉离开。张昭这么说就是威胁了。陶玉吓得一哆嗦，沉默着点点头。邹静兰倒是半点不慌，这女儿面瓜似的性格，她说什么都得听着，从未有半点反抗，谅她也不敢胡言乱语。这种事儿对她也是不光彩的，遮掩还来不及，敢跟谁说？一行三人到了客厅，陶老太太看着唯唯诺诺的孙女。心中一痛，这孩子被儿媳妇养废了。邹静兰敷衍的行了礼，什么事儿？劳驾您老亲自来一趟。这可是张家，不是陶家。张将军可是一品大将军，上过战场，杀过人的。陶家勉强算是书香门第，能跟将门比的吗？陶老太太不卑不亢，他杀他的，老婆子我行的正坐的端，他还敢杀我不成？既然你改嫁张家，我这个钱婆婆也不想来看你，没能管教好儿媳妇儿，是我无能。我无言面对我儿子，可是孙女是我陶家的血脉，我是无论如何都要带走的。邹静兰急了，那也是我女儿，我还能亏待了她不成？不行，我不答应。张昭跟着道：“陶老夫人，我张昭一直把阿玉当亲生女儿疼爱的，不会亏待了她。以后在我家说亲对她也好，你要是真的疼孩子，就该为了孩子的前途着想。”陶老太太攥紧了拐杖，果断拒绝：“不用了，我不求孙女儿大富大贵，安安分分的过日子就好。阿玉，祖母来接你了，以后你在祖母院子里生活。”祖母帮你安排好将来的路，你可愿意跟着祖母走啊？邹静兰威胁道：“你可想清楚了？现在走了，以后想回来可就没那么容易。老娘生你养你，心都掏给你了，不管做什么都是为了你好。”陶玉紧张地攥着袖子，在母亲和继父的威胁下，吓得话都不敢说。可是想起赵乐彤那么小的孩子，还鼓励他、关心他，他能不能摆脱泥沼，还得自己努力往上爬，这是唯一的机会了。陶玉抬头，眼底的怯懦变得勇敢。我愿意跟祖母回去，我本来就是陶家的女儿。邹静兰大怒。张昭也很震惊，还有一丝慌乱。你可想清楚了？我想清楚了，死丫头，你胆肥了，竟然敢离开我！你这是忤逆不孝，信不信老娘打死你？你敢？陶老太太拐杖指着他，你都改嫁，不是我陶家的儿媳妇儿，敢对我孙女动手试试？我儿活着的时候被你蒙骗，什么都听你的，当娘的心疼儿子，我不跟你一般计较，你还敢搓磨我孙女儿？我老婆子豁出命也不会饶了你。老太太气场强大，早就对他恨之入骨了。儿子早死，跟他也有关系。要不是他吵着闹着要什么山里的花，儿子也不会爬山摔死了。这个毒妇就是他陶家的祸害。陶玉激动的落泪，他也是有祖母疼爱，不是没人爱的孩子。以前祖母严厉，对母亲不好，从小就听母亲背地里骂祖母，他也觉得祖母不好了。现在看来，祖母才是真正明理，或许不喜欢他，却愿意在他困难的时候拉他一把。邹静兰到底鸡蛋老太太，婆婆天生压制儿媳妇儿，这是孝道，她也不敢太顶撞老太太。下意识看了张昭一眼。张昭也没辙，只是威胁陶玉：“行，既然你不知好歹，那就走吧。不过日后吃苦遭罪，活不下去的时候，别怪我今日没有提醒你。”陶老太太道：“张将军，都说武将光明磊落，重情重义，你这么说是威胁我孙女吗？”“没有，我只是实话实说。”陶二老爷扶着母亲，二奶奶拉着陶玉，东西都没有收拾，直接离开，气得邹静兰狠狠摔了茶盏。“老爷，你说现在怎么办？”张昭睨了他一眼：“只要你不心软。”一个丫头骗子而已，老子收拾她还不是一根指头的事儿！哼，死丫头不知好歹，竟然想脱离我的掌控，死不了就好。我让她知道知道，我生了她，她的一切都是我的。行，她会回来的。区区陶家敢来我家放肆，也是活腻了。张昭扫了兴致，当夜去了青楼快活。邹静兰又气得要死。赵乐彤等人一直关注此事，陶玉能回到家，有祖母庇护。开局挺不错，只是以后的事情更麻烦。那个肚子就是定时炸弹一样，能把他和整个家族炸得粉碎。赵乐彤去足学都是三天打鱼两天晒网呢，干脆偷跑去找方新月，帮人帮到底，否则功德变成孽债，得不偿失了。方新月在家里研究药材，苦读中医，他的一身本事都来自西医，外科还行，中医把脉就差了点还是要刻苦努力。医学一门从来都是活到老学到老的。方新月有个做督主的舅舅，什么孤本医书都能搞来，给外甥女学习。加上方新月前世看过的诸多医术，融会贯通，只需要一些经验，医术不次于古代的那些名医了。赵乐彤闻着满院子的药香味儿，心里也高兴。自立自强的人总是让人敬佩。方姐姐，你忙着呢。小乐彤来了，没什么事儿，多研究一下药材，闲着也是闲着，多学点总没错的。进来喝茶，刚泡制的金银花茶，清热降火，效果很好的。谢谢方姐姐。赵乐彤喝一杯，味道还不错，道：“方姐姐，陶表姐回家了，只是她的肚子。”方心月蹙眉，这要是前世，肯定要打掉的。对大人对孩子都好，不被欢迎的出身，对孩子也是悲剧。可是古代极其注重子嗣，堕胎甚至都是不容许的，觉得有损阴德，没有哪个大夫愿意帮人堕胎。赵乐彤也不希望她堕胎，毕竟是一条生命，修真界子嗣生育艰难，只要有孩子，大多会生下来。方心月斟酌一番。道这事儿得看陶家怎么处置，最好是送出京师，离得远远的，孩子也好处理。留在京师，张家不会放过他的。这个孩子对张昭来讲也是个隐患，离开京师只能如此了。不过邹姨妈太过分了。
，张昭也不是好人，这俩恶人凑一对了，以后不知道祸害谁呢。赵乐彤转着眼珠想办法，一定不能轻饶了他们。第九十二章，又遇到不平事。赵乐彤前世修真，性格清冷，不食人间烟火。这一世渐渐改变，对人性有了很多的了解。赵家带给他亲情的温暖，渐渐放开心扉，做个快乐的小孩。可是人是群居动物，有善就有恶。邹静兰和张昭让他看到了人性的恶，赵乐彤生气了，后果很严重。这件事儿还不能用光明正大的方法来解决，赵乐彤也不怕，他有自己的法子。辞别了方心月。赵乐彤换了身普通的衣衫，头发上的珠花首饰都去掉，打扮得像个普通人家的孩子。不过她唇红齿白，长得又是白胖可爱，打扮的低调也足够吸引人了。珊瑚和宝玉今儿随行伺候的，和她一起蹲在张昭出门的必经之路，寻找机会教训她。说是乞丐也不像是乞丐，可是他们不知道占据了乞丐的地盘了。哎，你们干嘛呢？几个年轻力壮的乞丐过来驱赶。这可是个像羊地方，晒着可舒服了。他们最喜欢的地方，竟然被外人给占了。赵乐彤眼神转动，在他们脸上游走，道：“要你管？嗨，小孩不大，口气不小啊，赶紧滚！这是老子的地盘，从今儿起，姑奶奶我站下了，你们换地方吧。”宝玉有些紧张，他们俩半大孩子可打不过这几个年轻乞丐的。小小姐还这么硬气，真的是初生牛犊不怕虎啊！算了，待会儿挨打他护着小姐，不让小姐受伤了。哎呦，还姑奶奶呢！小孩不想跟你计较，你还蹬鼻子上脸了，别怪咱们兄弟不客气了。眯缝着小眼儿，打量几个人，像是看货物一样，让宝玉有些紧张，护着赵乐彤，瑟瑟发抖，却没有逃走。既然不肯让，那就别走了。几个乞丐突然一挥手，撒出一把粉末，三个人眼神迷离，起身跟着他们走了，竟然没有反抗。七拐八拐，到了一家破宅子里，年久失修。不知道为何荒废了，成了乞丐流浪汉的集聚地。乞丐们还分着地盘呢。这些乞丐霸占一个院子，里面竟然养着七八个孩子，大多七八岁，只是有的瘸着腿，有的断了胳膊，大多是残疾，互相照顾着做饭。还有两个年轻乞丐看管，让孩子们伺候他们吃肉喝酒，偶尔丢下一根鸡骨头，看孩子们哄抢缩骨头，乐得嘎嘎笑，像是逗弄猫狗一样。又来新货了，这娃娃长得真不错，卖到青楼窑子吧。也能赚不少，弄残废了怪可惜的。这俩大的不好处理，卖到铁矿做苦力吧。孩子们缩在一团，都麻木的看着新来的人，已经习惯了他们的残忍。赵乐彤眼珠一转，眼神不再迷离，本来也不会被这种低级的迷药所迷惑，只是以身作饵，看看他们做什么勾当。没想到比人贩子更可恶，竟然豢养孩子为他们敛财，简直不是人。这么快就醒了，搜搜身，有没有什么值钱的东西？你们该死！赵乐彤生气了，一抬手掐住他们的脖子，灵气爆发。咔嚓，直接捏碎了两个看守乞丐的脖子，剩下的大惊。妖怪，这孩子不是人，谁能隔空杀人的？既然知道我不是人，滚过来受死！赵乐彤双手攥紧，直接把他们摁在了地上，眼底杀气弥漫，折磨孩子取乐，都该死。之前就看他们面上带着血气，萦绕着怨气，身上沾染了人命，跟过来看看，没想到比他想的更残忍。宝玉和珊瑚恢复神智，都吓得尖叫。这是什么地方？姑奶奶饶命啊！我们知错了，再也不敢了。我们也是逼不得已，混口饭吃。赵乐彤冷笑，年轻力壮，做点什么差事不能养活自己。这话糊弄鬼鬼都不信，当我是三岁孩子吗？他三岁半了，不好糊弄了。宝玉道：“送官府吧，小小姐，别脏了您的手，太慢了，没心情。他们该死，不算脏手。”突然，一个小男孩站起来。道：“他们罪大恶极，官府也有勾结，给官差上供的，不能送官府。”小男孩七八岁的样子，一只胳膊诡异的弯折，脸上脏兮兮的，看不出容貌，只一双眼睛很灵动，深邃的眼窝，浓密的眉毛，竟然还是褐色的瞳孔，有点异族人的特征。不要啊！你杀了我们，你也逃不掉的。官府有我们的人，哈哈。赵乐彤歪歪头，天真道：“怎么是我杀你们？是你们分赃不均，自相残杀呀！”于是，更诡异的一幕出现了：死掉的两个人竟然站起来。脖子歪斜，挨个把他们给掐死了。至于他们自己，也被死人压着，做出自相残杀的样子来。自始至终，赵乐彤都没有动手。要不是大白天的，孩子们都以为见鬼了。他们都死了吗？太好了，咱们自由了，再没有人打骂咱们了。呜、哦，珊瑚看赵乐彤脸色发白，取出两块糖放进他嘴里，先吃点缓缓。嗯，我还好，糖和肉一样，都能快速补充体力。赵乐彤等修为提升一下，可以自己炼制一些补气的丹药，就不会出现脱力的状况了。把这儿搜一下，咱们走了。小男孩跪下道：“小恩人，你帮人帮到底，收下我们吧。他们这些孩子都残废了，这些人死了，还会有别的乞丐继续控制他们敛财，照样没有能力反抗，实在是太小。”太弱了，赵乐彤叹息一声：“麻烦，我们不麻烦，我们可以自己乞讨，只求小恩人庇护我们，不被人欺负了。小恩人神通广大，一定能帮我们的。既然遇到了，不帮也不行的。”赵乐彤道：“我想想办法吧，先搜一下院子，搜出来一百多两银子。”
还有粮食、衣服等物，全部带走了。宝玉先一步回家去找赵又平，这事儿还得大侄儿帮忙。赵乐童安顿不了这么多人，趁着这个空隙，赵乐童检查一下孩子们的伤势。除了那个小男孩只是骨折，打断了重新接骨能恢复正常，其他孩子都是断手断脚，彻底残废了。第九十三章。给孩子们做假肢，赵又平又破了一桩大案。只是看着这些孩子有些挠头，都是残废，该怎么处理啊？先找他们的家人，能找到最好；找不到的话，赵乐童，咱们养着吧，就当做善事儿了。孩子们怪可怜的，谁养着都不放心啊。要是好好的孩子，还能去慈幼院，好歹能混口饭吃，勉强长大。可是断手断脚，慈幼院都难以生存。真的断绝了这些孩子们的生路了。赵乐童挨个儿看了他们的面相，父母亲缘已经断了，找不到亲人的。赵又平叹息，行吧。我跟母亲说一说，将军府也艰难。不过最近有着赵乐童院子里的辟邪桃木珠子卖，大大减少了财政危机。赵大嫂当家都轻松很多，案子并不复杂，赵又平就能结案。这些孩子大理寺也乐得有人收养，直接给将军府办了手续，不是奴才，而是家臣。其实奴才也没什么的，毕竟能管他们吃饭，已经是做慈善了。赵乐童却不想孩子们吃了这么多苦，还要给人做奴才，还想培养一下，将来做个有用的人。赵家都惯着他。家臣就家臣吧，六个孩子，除了那个男孩子，还有三男两女，都是七八岁的年纪，吃饱喝足洗干净，有个人模样了。男孩姓贺，贺新野，挺不错的名字，他母亲给取的，据说还是大家闺秀，只是母亲生了他身体不好，又和娘家断绝关系，五岁的时候生病死了，他就做了乞丐。剩下几个孩子都不记得自己的名字，赵乐童嫌麻烦，直接取名，男孩子叫贾一饼，女孩子一个叫赵田成，一个叫赵凤梨了，都是他喜欢吃的水果。穿越一回，越来越爱吃了。前世都没什么口腹之欲，这一世像是要加倍补回来，只要好吃的都爱吃。田成和凤梨相貌清秀，只是一个少了左小腿，一个少了右小臂，很自卑，不敢看人。赵乐童摸摸下巴，等我修行大成，就去海里转转，那里有一位神草，能让人断肢再生的。只是现在孩子们没手没脚也不方便，要是能做个假的就好了。赵乐童前世遇到过一个猛人，是个炼器师，人家已经不满足炼器了。而是把自身都给练成法宝，全身上下除了心脏是自己的，其他的零部件都是组合的。胳膊腿用的是冰刃，双手能变化成剪刀，甚至钩子。打架的时候出其不意，总能打赢了。双脚直接安装了风火轮，飞起来那叫一个快。只是这个猛人最后把自己换得太彻底了，一不留神给炸了。一代猛人就这么陨落。方新月也收到消息，来看看他收留的孩子，道：“要是能做假肢就好了。”赵乐童眼睛一亮：“方姐姐，你和我想的一样。”可是怎么做呢？我试试吧。方新月觉得自己可以试试的，正好闲着，找点事情做，帮帮这些孩子也好了。方姐姐，你太好了，谁娶到你可真是几世修来的福气啊！说完，看了看大侄儿赵又平，脸红，看看天，看看地，就是不敢看方新月，也不敢看自家小姑。大侄儿真不行，想追到方姐姐，不知道猴年马月了。不行的话，我收了方姐姐吧，不给大侄儿了。赵又平大惊。小姑又想做什么？大嫂收了方姐姐做义妹，那不还是一家人的吗？只是大侄儿要叫她姨妈了，大侄儿能叫得出口吗？赵又平摇头，肯定不行的。为了防止小姑乱来，赵又平鼓足勇气道：“方小姐，需要什么我来帮你，这是我家的事儿，辛苦你了。”方新月更客气：“不辛苦的，不用客气，你们家帮我更多啊，没有乐童。”我家的仇还报不了了呢，这是应该的。赵乐童留下两人在这儿客气了，他还没有收拾张昭呢。正常的手段不行，先让他破点财，没钱看他还怎么画画。用了晚膳，赵彪也见了几个孩子，乐童带回来的肯定好好安顿，家里也不缺几个孩子吃的，勉励一番，一人赏赐十两银子。孩子们都很惶恐，给这么多钱能收下吗？阿爹给的，你们就收着，手里有钱，心里不慌啊。赵乐童挤挤眼睛，赶紧收吧。老爹最近有钱了，人都膨胀了，帮他花了点。贺新也带头道谢，其他孩子跪下磕头，感动的落泪。他们以后都把这里当自己家，拼命守护。小姐就是他们的主子，为了小姐，他们舍身赴死，这一世都为了小姐而活。晚膳之后，赵乐童回自己房间，萧善剑紧紧跟着他，有些不满的样子。小善，这是什么眼神啊？没吃饱吗？萧善剑，童童，那个贺新也是什么来历？星爷呀、啊，就是个小乞丐呀、啊。不过他挺幸运，胳膊没有断掉，正骨接好了，还能恢复。以后他也能跟着你一起上足学。贺鑫也命格不凡，能收下他吗？是我赚了呢。赵乐童也不是谁都往家里划拉，给于家臣的身份，贺鑫也可不是一般人呢。萧善见到我也不是一般人啊，你咋对我没那么好？我对你不好吗？赵乐童觉得对他挺好的，没有丢出去邀功，已经很仁慈了。听着赵乐童的心思，萧善见更自闭了。他有了新的小伙伴，是不是不要他了？小孩子心里也有了危机感。读书更刻苦，习武也不划水了。赵家人人习武，他可不能落后。赵乐童觉得小男孩的心思也难猜，他都三岁半，不需要人哄，怎么着还得哄他的吗？那是不可能的。
，心大的回房间睡觉，不理郁闷的萧善剑。子时到了，赵乐童猛然睁开眼睛，看看外面守夜的丫鬟睡得香，偷偷溜出门了，放出方静如来，让他给自己开路，迷惑了守卫的眼睛，一路到了张昭家里。大宅院都少不了狗洞，方静如绕一圈就找到了狗洞。赵乐童也不介意自己前世是大佬，钻狗洞钻得很顺溜。有了方静茹的配合，很快找到了张昭家的库房，没有走正门，而是从屋顶钻了进去，神不知鬼不觉。张昭的库房很大，比赵家的都大，足足五大间，各种檀木家具，珍稀摆件，玉石珊瑚，琳琅满目，价值不菲。哼，这个张将军肯定没少贪污，要不然怎么会有这么多的钱呢？同样是将军，张家就穷多了。哎，可惜没有空间戒指。搬不走太多东西，赵乐童很遗憾，他觉得这些东西都应该是自己的呀。方静茹给他出主意，找五个小鬼来，五鬼搬运术给搬到咱们家也是一样的。对呀，方姨真是聪明。方静茹主动请缨，我来吧。在铃铛里养了这么多日子，方静茹觉得自己的能力大大增强了，有些鬼术也无师自通，掐诀召唤出五只小鬼来。小鬼都是年纪不大的小厮打扮，迷茫的眼神渐渐变得清明，跪下求饶：“姑奶奶，您是前辈，召唤我们有何吩咐？”鬼要是有层次划分的话。方静茹就是鬼将，小鬼们只是最初级的阴魂。赵乐同道，搬运东西啊，帮我干活，我帮你们超度了。真的吗？当然，怀疑本小姐。方静茹道，他们想搬运也需要学的，不是哪个鬼天生就会。我来吧。行，多谢方姨，明我给您多烧纸。方静茹能帮他就很开心，没有赵乐同就没有他的今天，方家也不会沉冤昭雪。只可惜弟弟竟然近身做了太监，想想就很心痛。不过只要活着就好。小鬼们很快学会了搬运术，直接把库房给搬空了。赵乐童前面带路，他的房间肯定装不下，只好去找赵彪来处理了。可怜的赵彪，大半夜睡得正香呢，女儿的小手抚摸他的脸，冷冰冰的贴着脸，吓得一哆嗦。什么东西？爹，起来干活了！你最爱的小女儿啊，怎么能是东西呢？赵彪欲哭无泪。小祖宗，大半夜的干啥呢？给爹送好东西了，你来看看就知道了。赵乐童一脸显摆，赵彪只好跟上。五鬼搬运的无数财宝露出一个角，赵彪惊愕：这么多钱，你从哪儿弄的呀？张昭的，他太不是人了，竟然祸害陶姑娘，不收拾他我睡不着。那倒也行，走，跟爹去库房。赵彪也有自己的私库，这么多年的战利品都存放在里面，只是现在空的能跑耗子了。哪怕有赵乐童的桃木珠子换钱，也不过填满一个小角落。爹呀、啊，你这库房是存灰的吗？同样是将军，张昭怎么那么多钱？爹不贪污底下将士们的俸禄，不吃空饷。不卖了，手下当苦役，还要补贴那些阵亡将士的家属，能有钱吗？这些事儿张昭都做了，其实别的将军多多少少也做，不过都有个度，张昭就贪得无厌。小鬼们把东西都放下，库房直接填满了。赵彪乐得咧嘴笑，他终于也是有钱人了。哎呦，这不是南蛮的战利品吗？张昭竟然敢贪墨南蛮国库里的东西，他胆真是匪啊！南蛮是一个小国家，不遵朝廷命令，宣德帝下旨剿灭，也是赵彪年轻时候的战役之一，获得的战功最多。国库里的宝物都应该先给皇上的。自家留着也不敢用，大多数将军没有截留。张昭竟然取了不少，都是金器、玉石、红珊瑚等珍贵之物，随便一个都价值数万两银子呢。赵乐童被一个古朴的镯子给吸引了，一众闪闪发光的宝贝里看着不起眼，各色珊瑚石做成的，颜色已经暗淡无光，只是镯子上萦绕着淡淡的灵气，让赵乐童忍不住伸手。镯子突然飞起来，自动套在他的手腕上。这东西怎么会飞？彤彤，你没事吧？赵乐童闭上眼睛，摇摇头。镯子突然绽放出五彩的光芒，瞬间变小，贴在他的手腕上。珊瑚石也变得鲜艳夺目，从石头变成宝石一样。竟然是储物空间，想什么来什么。哎呀呀，发财了！好东西啊，我再也不发愁没有空间能用了。是宝物就好。赵彪松口气。赵乐童急匆匆走了，他要去研究这个心得的空间，里面还有原来的主人留下的一些法宝、书简等东西呢。这镯子不知道经历了多少岁月，原来的主人也陨落，灵性都快磨光了，被赵乐童的灵气吸引，主动认主了。赵家父女俩一夜没睡，都忙着清点宝物呢。第二天一早起来，两人眼底都有着黑眼圈，相视一笑，像是一起去偷东西的老鼠一样。张昭要是发现库房失窃，会不会报官呢？赵乐童陪着他用早膳，孩子们的请安都免了，除了初一十五，赵彪不折腾儿媳妇们，大多是让赵乐。同陪着吃饭，父女俩更自在些。他不敢，那些失窃的东西随便流落出一件来，都够他喝一壶的。可惜没有他家的账册，找不到他贪墨的证据。老爹主动出击，直接把他拉下来。这样的人渣败类，玷污了将军的名声。爹跟他同殿为臣，都觉得是羞辱。赵彪清点了库房，气得要死。这得欺压多少将士才能攒下这么大的家底？这还只是一个库房，其他的呢？赵彪叹息，曾经的同僚已经陌生的让他不敢认了。到底是被富贵迷花了眼，难怪皇上要清理这些老将军，也是察觉到了他们的贪婪，再不管束，都要成了朝中的蛀虫，为祸天下。账册，今儿晚上我再去找找。别，晚上不睡
爹最厉害。赵彪觉得亏心了，他可没有女儿厉害。父子女孝的时候，管家来禀告，邹姨奶奶来了，大奶奶在招待。他说想见见小姐，带了礼物来，大奶奶来问一声，小姐想见他吗？赵乐同一甩筷子，当然要见了。邹姨妈大驾光临，点名要见我，怎么能让她失望呢？第九十四章。孩子们立功。邹静兰并不知道张昭库房失窃，因为是他的私库，他原配都没有钥匙，更别说一个续弦了。他来是别有目的，总觉得自从赵乐彤恢复神智，自己就处处不顺。这孩子可踏实的，这次来还带着张昭的一个女儿，也是嫡出，刚刚十四岁，叫张荣，正是说亲的年纪。赵大嫂看着他不安好心的嘴脸，加上张荣羞涩的模样，就知道他们来者不善。想见小姑子，到底安着什么心？想着小姑子的脾气，大概也吃不了亏，也就放下心，专心看热闹了。赵乐彤晃悠悠进来，腿还没有门槛高呢，让珊瑚给抱着过来了。彤彤来了，几日不见又长高了。姨妈可惦记了你，真的想接你去姨妈家里住几天。我那姐姐走得早，孩子没有母亲疼爱，多可怜哟！赵大嫂气得脸黑，长嫂如母，她一直把乐童当亲生女儿照顾的，这是打她的脸吗？赵乐童天真道：“姨妈对我真好，我可以去你家吗？”她正愁没机会再去一趟呢，邹静兰这是打瞌睡送枕头来了。邹静兰也是随口一说，她才看得照顾孩子，只是赵乐童爽快答应了。觉得也是个机会，忽悠好了孩子，以后来赵家走动更方便些。当然可以，姨妈求之不得。这是你表姐荣姐儿，多跟荣姐玩，说不定还能做一家人呢。赵大嫂脸黑，什么一家人？这是惦记他俩儿子呢。这姨妈真是的，可是他家男人们祸害，咱们现在不就是一家人吗？表姐也是家人吧？赵乐彤装着不懂，邹静兰笑了笑，也不计较。是的。不过可以亲上加亲，赵乐彤不搭茬了，抱着赵大嫂撒娇，哄得她心情好一些。吃了些点心，喝了一碗杏仁羊乳，赵乐彤满足的摸摸肚子，吃饱喝足真舒服呀。姨妈午膳在家里用吧，我让厨房去准备一下。赵乐彤道：“我要去姨妈家玩，姨妈不是来接我的吗？我尝尝张家的饭菜好不好吃，让他们在自己家吃饭，美的他们，喂狗都不给他们吃，真要去呀。”嗯，当然了，我还带着几个侄儿们一起去，姨妈不会介意吧？不会。邹静兰脸色僵硬，那些个混小子们去干嘛？好哎，我喊人了，姨妈等着我。能出门玩的有三、四、五三个侄儿，都是十岁以下，猫嫌狗不待见的年纪，精力旺盛的吓人，能跟着小姑出门玩都乐疯了。四个孩子坐着赵家的马车，赵乐同一上车就制定计划，侄儿们都习惯了听他的心声，都纷纷点头，兴奋的眼神锃亮，光明正大的恶作剧，还不用挨揍。这种机会可不多得。邹静兰不知道自己带回来几个什么样的祖宗呢？张昭这个人很虚伪，私库虽然有无数钱财，家里过得却很清廉，没有奢华的装修，甚至略显寒酸。赵乐彤看着这个宅子，更加察觉这个人的阴险歹毒，更不能留了。赵又宁几个侄儿一进门就疯了一样，到处转，甚至撞到了奴才们，都不知道道歉，继续疯跑，把那些花啊、树啊、草啊的都祸害一遍。小姑，树上有个鸟窝。我们给你掏鸟蛋啊！几个小子们的笑闹声惊的树上的鸟儿都飞走了，吵得邹静兰脑子嗡嗡的疼。赵乐彤笑眯眯道：“看看你侄孙们多活泼呀！午膳可得做点好的，多做肉啊！我喜欢吃蒸羊羔、蒸熊掌、烧鹿尾、烧子。”赵乐彤说话有点懒，能不说就不说了。报菜名却一点不打磕巴的，听得邹静兰心脏狂跳。这祖宗是要吃穷张家吗？邹姨妈，你脸色不好看，不舒服吗？那你去歇着，我去玩了。赵乐彤追着他们去抓鸟、挖蚯蚓，祸害的园子里不成样子了。张龙有点埋怨邹静兰，看看你他们弄来做什么？我好不容易养的几颗极品牡丹都被他们祸害了。邹静兰正愁有气没地方撒呢，立马对他：“我为了谁？你还想嫁进赵家？这都受不了了吗？你要是不乐意，当我白费劲了。不过是妓女而已，我还不操这个心了呢。”赵家男人都重情义，不纳妾。长的都不差，上哪儿找这么好的亲事去？张荣也不是吃素的，你倒是想嫁进去，这不是没嫁成吗？我的婚事儿，父亲会操心，不用你费心了。邹静兰一巴掌扇他脸上，怎么跟我讲话呢？我可是你嫡母，信不信我出门就宣扬你一个不孝的名声？张荣没想到他竟然敢打人，哭着道：“你敢打我？我父亲都没动过我一根指头，那是你父亲。现在我是你嫡母，我就有资格教训你。跟我客气点。”否则我把你嫁给老官夫，看你爹会不会护着你。张荣气得跑掉了。邹静兰甩甩手，死丫头片子，敢顶撞我，欠收拾的东西。一回头，看到赵乐彤捂着嘴很吃惊的样子。邹姨妈，你打人了，好可怕！说完就跑了，被吓着的样子。邹静兰也不在意，小孩子都是挨打挨的少了，知道怕就好。赵乐彤让侄儿们吸引下人们的目光，自己偷偷溜进了张昭的书房。他爹说了，重要的东西大多会藏在书房里的，只是他找了半天一无所获。书房除了装点门面的一些古书。什么都没有。赵乐彤不死心，又去花园找人们商量，大人藏东西会藏在哪儿呢？赵又宁道：“我爹的鞋子里藏着银票呢。”三侄儿道：“三叔把钱藏在房梁里，我看到过。”四侄儿：“四叔以前在家的时候，钱
娶亲不是他喜欢的，自请去外面剿匪了。叫赵邦，也是家里做叛逆的孩子，可怜赵四嫂，怀着孩子盼着丈夫回来，夜里没少抹眼泪。赵乐童乐的不行，哥哥们自以为做的隐蔽，却逃不过这些孩子们的眼睛。谁让他们精力太旺盛，都不喜欢午休，早起也很早，这些时间恰好是大人做坏事的时候。行吧，都找一找了。注意别被人抓着了，整儿们祸害的更厉害了，连几个小姐们晾晒的衣服都抓着当风筝玩，气得满院子人都追着他们跑。赵乐童悠哉的在各处转悠，张昭能把东西藏在哪儿呢？卧室的架子床都搜一遍，祠堂的牌位和房梁也都找了，都没有的。这人可真是谨慎的让人发指。欣赏着整儿们的捣蛋，赵乐童累了，依偎在假山上，掏出空间里的鸡腿吃起来，补充一下体力。鸡腿吃完，骨头随手丢地上，赵乐童突然趴在山脚下，敲了敲假山，露出诡异的笑容来。竟然在这儿呢！张昭被家里的仆人找回来，他再不回来，家都要被拆了。赵家的几个孙子们实在是破坏力太强了，他们家都是小姐儿，可没有这么闹腾的小主子，还是三个，简直要了老命的。张昭心里却有不好的预感，张家那几个小崽子们不会无缘无故来家里的，肯定有事儿。尤其是赵乐童，那孩子妖孽的很呢，遇到他就没好事儿。饶是有心理准备，看到乱的跟抄了家一样的宅子，张昭的脑子嗡一下就炸了。逮着风跑的三侄赵又安，像是小鸡仔一样。怒吼一声，都给老子停下来！其他两个气喘吁吁跑回来，这一遭破坏，比练武还累呢。得亏他们从小习武，否则还坚持不了呢。放开我三哥，坏人！赵又宁扑上去就咬他，张昭眉眼一沉，抬脚就要把赵又宁踹出去，却感觉腿上千斤重，一低头，赵乐童死死抱着他的腿，眼神里满是冷意。你这么大人，打孩子要不要脸？你松开就不低，你松开我三指！赵又安嗷呜一口咬在他手腕上。张昭恨不得直接摔死这个熊孩子。赵乐童一看他动了杀意，伸手戳在他腿上的麻筋，就下了三指，拉着他们就跑。快走！他要杀人了！杀人了！救命啊！几个孩子四散逃走，在大门口聚合，爬上马车就跑回家，饭也不吃了。一切发生的太快，就像龙卷风。张昭才回神，已经看不到人，留下狼藉的院子。谁把他们弄来的？赵彪这是故意派孩子们来折磨老子的吗？邹静兰很歉意道：“是我，我本来想着和赵家拉近一下感情，谁知道他们这么淘气呢？”张昭怒气冲冲，拉拢什么感情？你该不会还惦记赵彪那个老小子的吧？见人一巴掌抽在他脸上，瞬间肿了。武将的力气很大，牙都被打得松动了。邹静兰何曾吃过这么大的亏？伸手就挠他，被张昭掐着脖子，不能呼吸了。见人，跟老子动手，你想死吗？给你几分脸面，真以为老子稀罕你的吗？甩手丢在地上，邹静兰终于有些怕，她和前夫差太多了。张昭突然想起什么，去自己院子里，平退了下人，打开假山，看到里面空空如也，差点晕了过去。赵彪，你可真是好样儿的。非要不死不休的吗？且说赵乐童拿到了账本，直接去衙门找赵彪了，以防张昭发现了先下手。现在拼的就是速度。赵彪吓一跳，这孩子胆儿也太大了。可是看着账本上触目惊心的数字，又觉得孩子做了件大好事儿。你们赶紧回家，爹进宫去了，别乱走，听到了吗？还派了自己的护卫护送他们。赵彪匆忙进宫去见宣德帝，打张昭一个措手不及。张昭发现东西被盗走，也慌忙带人去追赵家的马车。他骑马比马车速度快很多，很快就给截下来，车夫吓死了。张将军。你这是为何？那几个小崽子都交出来，我请他们吃饭，这可不行。小主子要回家了，起开！张昭已经不敢想东西落在赵彪手里，自己会落个什么下场？必须把东西要回来，亲自爬上马车就要抓人。只是马车里竟然是珊瑚等丫鬟们，根本没有他们几个孩子。人呢？张将军，我们小主子们去哪儿玩？还需要跟你报备吗？珊瑚壮着胆子道。张昭直接掐着他的脖子，不要让老子问第二遍。珊瑚喘不上气。张昭真的敢杀了他呢？小主子们去百味居了，你松手，我没骗你。宝玉赶紧把珊瑚救下来，想起小主子的交代，很是庆幸，遇到这么心思缜密的小主子，让他们做诱饵也顾及他们的性命。张昭终于松手，阴恻恻盯着他们几个，到底没有杀人，杀了他们也无济于事，被几个小崽子耍得团团转，张昭都要气死了，气到了极致，反而冷静下来。去皇宫，他也是打过仗的大将军，多年的经验让他最快做出选择。若是赵彪非要搞自己，得到证据，肯定第一时间去见皇上。纵马跑到宫门口，还真的截住了赵彪。两人四目相对，都是满眼的杀机。老赵啊，这个时候进宫做什么？我进宫还需要你批准吗？赵彪，明人不说暗话，你非要搞死我吗？咱们也没有什么深仇大恨。我张昭保证，你放我一马，我以后遇到你赵家退避三舍，算我欠你一个人情。张昭服软。赵彪冷笑：“老子需要你的人情，张昭，你也是一刀一枪拼到这个位置的，应该知道底层将士们的辛苦。你怎么忍心吃他们的肉和他们的血？”张昭理直气壮：“老子也是从那个时候过来的，爬到现在，不就是过好日子，享受荣华富贵的吗？”赵彪，别以为就你清高，你今儿搞了我，就是背叛整个武将团体，以后谁还敢跟你交往？你可想清楚了再做。”赵彪心思电转，他说的有